அந்த நடுநிசி காலை பொழுதில் யாருமற்ற அந்த வீதியில் ஒரு பெண் மரண பயத்தை கண்களில் தாங்கி கால்களில் செருப்பின்றி அந்த பரந்த தெருவில் பரிதாபமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளால் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க கூட முடியாத அளவு கண்கள் இருட்டிக்கொண்டு வந்தது ஆனாலும் அந்த நரகத்திலிருந்து தப்பியே ஆக வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் மூன்று நாள் உணவு உண்ணாததால் ஏற்பட்ட களைப்பையும் பொருட்படுத்தாது மணமகள் கோலத்தில் அவள் அணிந்திருந்த அந்த பட்டு சேலை சலசலக்க இலக்கின்றி பின்னால் திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் யார் அவள் எதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள் எதிலிருந்து அல்லது யாரிடமிருந்து தப்புவதற்காக இந்த ஓட்டம் அவளின் இந்த நிலையை பற்றி அறிய அவளை முன்னோக்கி ஓடவிட்டு அவளின் வாழ்க்கை பக்கங்களை அலசனாம் சற்று பின்னோக்கி போகலாம் அவள் பெயர் நன்மொழி பெயருக்கு ஏற்றார்போல் மெல்லின கவிதை அவள் மெல்லிடை மேனி கொண்ட பெண்ணவள் நடப்பது பேசுவது சிரிப்பது என அனைத்திலும் கடைபிடிப்பது என்னவோ மென்மைதான் குங்குமப்பூ நிற அழகி அவளின் வாய்மொழி பேசா வார்த்தைகள் கூட அவளின் கண்மொழி பேசும் அவளின் வாழ்வில் வசந்தம் என்பது அவள் தந்தை உயிருடன் இருந்தவரை மாத்திரமே அவளின் பத்தாவது வயதில் நன்மொழியும் அவளின் தந்தை சிவகுமாரும் கோவில் போன போது அவளுக்காக அவளுக்கு பிடித்த வளையல் வாங்க சென்றவர் வாங்கிய வளையல்களுடன் வீதியை கடக்க முற்படும் போது லாரி வடிவில் வந்த காலன் அவரை கவர்ந்து சென்று விட்டான் அதன் பின்பு நன்மொழியின் அன்னை ராஜேஸ்வரிக்கு அவள் ஏனோ எதிரியாகி போனாள் பிடிக்காத பெண் நின்றால் குற்றம் இருந்தால் குற்றம் என்று அவளை அவர் வருத்த ஆரம்பித்தார் அவரின் அந்த கொடுமையான குணம் இன்று அவளின் இருபது வயது வரையிலும் மாற்றமின்றி தொடர்கிறது அவர் மட்டும் அல்லாது அவளின் கூட பிறந்த அவளின் ஒரே ஒரு மூத்த சகோதரியும் அவள் பங்குக்கு அவளை வாட்டி வதக்கினாள் அவளுக்கு தன் தந்தை இவளின் மேல் தனி அன்பு செலுத்துவதில் ஏக கடுப்பு அதோடு சேர்ந்து நன்மொழி தன்னிலும் அழகு என்பது அவளுக்கு அடுத்த பிரச்சனை சித்ரா அதாங்க நம்ம ஹீரோயின் அக்கா பார்ப்பதற்கு அப்படி ஒன்றும் மோசமில்லை அவள் மாநிறம்தான் ஆனாலும் அவளின் அந்த கண்ண குழி அவளுக்கு ஒரு விதமான தனி அழகை கொடுக்கும் ஆனாலும் அதையெல்லாம் அவள் ரசித்து பார்ப்பதே இல்லை இப்போதும் அவளின் கவனம் முழுவதும் தன் தங்கையை வருத்தப்படுத்துவதில் தான் இருக்கும் உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன மேய்க்குவள் என்றுதானே மக்களே எனக்கும் சேம் டவுட் தான் நன்மொழியின் குணம் அழகு என்று அனைத்தும் கண்டு அவளுக்கு அப்படி ஒரு வன்மம் நன்மொழி மீது அது அவள் வளரும் போது கூடவே நச்சு மரமாக வளர்ந்து இப்போது விருட்சமாக நின்றது அதன் விளைவு தன்னை விட ஆறு வயது குறைந்த தன் தங்கையை அவள் எதிரி போல் பாவித்து தன் அன்னையுடன் சேர்ந்து இன்னும் இன்னும் கொடுமைப்படுத்தினாள் நன்மொழிக்கு தன் அன்னை ராஜேஸ்வரியின் செயல்களினாலும் சித்ராவின் கோபத்தினாலும் உடலில் விழுந்த சூட்டுப் புண்கள் அடிக்காயங்கள் ஏராளம் ஆனால் அவள் இதையெல்லாம் ஒரு புன் சிரிப்புடன் கடந்து சென்று விடுவாள் மொத்தத்தில் அவளின் வாழ்க்கை பாலைவனத்தில் முளைத்த ரோஜா போல் ஆனது இதைவிட மிகவும் கொடுமையான விஷயம் ஒன்று உண்டு அது சித்ராவின் ஆண் நண்பர்களுடனான பழக்கம்தான் அவளுக்கு வசதியாக வாழ பிடிக்கும் அதற்காக அவள் தேர்ந்தெடுத்த மிக கேவலமான வழிதான் பணக்கார ஆண்கள் கூட பழகுவது அவர்களின் பணம் தீரும் வரை அவர்களுடன் எந்த வரைமுறையின்றியும் பழகுவாள் அவர்களின் பாக்கெட்டுகள் காலியானதும் அவர்களை அசிங்கப்படுத்தி கலட்டி விட்டுவிட்டு அடுத்த பணக்காரனை தேடி சென்று விடுவாள் அதை ராஜேஸ்வரியும் ஆமோதித்ததுதான் எல்லாவற்றிலும் அருவறுப்பான விஷயம் இதில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது நன்மொழிதான் அவளின் அக்காவை தேடி வரும் ஆண்களின் துகில் உரிக்கும் பார்வையை தாங்க முடியாத அவள் கூனி குறுகி போவாள் அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு நிம்மதி தரும் இடங்கள் இரண்டு உண்டு என்றால் ஒன்று அவளது கல்லூரி மற்றொன்று கோவில் ஏனோ அவர்கள் இருவரும் அவளுக்கு பல கொடுமைகள் செய்த போதும் அவளின் படிப்புக்கு மட்டும் தடை கூறவில்லை இவ்வாறாக தன் வாழ்க்கையை கஷ்டப்பட்டு நகர்த்தி கொண்டிருந்தவள் வாழ்வில் திருப்பு முனையாக வந்த வந்தான் அந்த ஊரின் எம்எல்ஏ அவனின் வரவு இவளை இந்த வாழ்வு வாழ வேண்டுமா என்ற எண்ணம் வரும் நிலைக்கு அவளை தள்ளியது இருக்காதா பின்ன அவளை விட இருபது வயது பெரிய ஏற்கனவே திருமணம் செய்து தன் இரண்டு மனைவிகளையும் கொன்ற அத்தனை கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் சொந்தக்காரனான ஒருவனுக்கு நன்மொழி போன்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து வைக்க எண்ணினால் அவளும் வேற என்னதான் செய்வாள் அவளின் அழகை கண்டவன் அதை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ற வெறி கொண்டு ராஜேஸ்வரியுடன் பேசி அவர்களுக்கு லட்ச கணக்கில் பணம் தருவதாக கூறி அவர்களை இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்து விட்டான் அதன் பிறகு நன்மொழியின் காதிற்கு விஷயம் கொண்டு செல்லப்பட அவளும் கெஞ்சி பார்த்தும் அழுது பார்த்தும் கத்தி பார்த்தும் 
எதுவும் அவனின் பணபலம் முன்பு எடுபடாது போக திருமண விஷயத்தில் அவளின் மறுப்புக்கள் அனைத்தும் விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல வீணாகத்தான் போனது அதோடு அவளுக்கு உடலில் ஏற்கனவே இருந்த காயங்களுடன் இன்னும் காயங்கள் கூடியதுதான் மிச்சம் அவளின் பிடிவாதம் கண்டு கல்யாணம் வரை வெளியே விடாது அவளை ரூமிற்குள் வைத்து பூட்டிவிட அவளால் வேறு யாரிடமும் உதவியும் கேட்க முடியாமல் போனது இறுதியில் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் இரவு வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் அவள் எடுத்த முடிவுதான் இந்த திருமணம் நடந்து அந்த கயவனின் தாலி தன் கழுத்தில் ஏறினால் அந்த நிமிடமே தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வது என்று அப்படியே எண்ணிக்கொண்டு உறங்கியவள் மறுநாள் காலை விடிந்ததும் மனதில் ஒரு விரக்தியுடன் பொம்மை போல் தயாராகினாள் தயாரானவள் கூட இருந்த அனைவரிடமும் ஏதோ சாக்கு சொல்லி அவர்களை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு தான் மறைத்து வைத்திருந்த மருந்து பாட்டிலை எடுக்க மறுகணம் கதவு தட்டப்பட்டது உடனே அதை மறைத்து வைத்துவிட்டு எரிச்சலுடன் கதவை திறந்தவள் முகத்தில் முகமூடி அணிந்த ஆடவன் ஒருவன் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஏதோ ஒன்றை தெளித்து அவள் மயங்கியதும் அவளை அலைக்காக யாருக்கும் தெரியாமல் தூக்கி சென்று விட்டான் நன்மொழி மீண்டும் கண்விழித்து பார்த்தபோது அவள் இருந்த இடம் சிறு வெளிச்சமுள்ள ஒரு குடோன்தான் கண் விழித்ததும் முதலில் அவளுக்கு எதுவுமே புரியவில்லை பின்பு நடந்ததை தலையை தட்டி மீட்டி பார்த்தவளுக்கு அப்போதுதான் தான் கடத்தப்பட்டது புரிய அவளுக்கு முதலில் தோன்றிய உணர்வு மகிழ்ச்சிதான் அந்த கல்யாணத்திலிருந்து தப்பிவிட்டோம் என்று நினைத்துதான் இப்போது மாட்டிக்கொண்டிருப்பது புலிவா என்றும் அது அவளை கடித்து குதிர காத்திருப்பதையும் பாவம் அவள் அறியாது போனது அவளின் துரதிருஷ்டம்தான் நேரம் செல்ல செல்லத்தான் அவளுக்கும் உண்மை நிலவரம் உரைக்க கடத்தலின் காரணத்தை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் எப்படி யோசித்தும் காரணம் புரியாது மனம் எதையதையோ கற்பனை பண்ண மெதுவாக பயம் என்னும் பூதம் அவளை ஆட்கொள்ள ஆரம்பித்தது ஒரு கட்டத்தில் இதற்கு மேல் முடியாது என்று எண்ணியவள் தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்று கதவினை தேடி கண்டுபிடித்து தன் கை ஓயும் வரை தட்டி பார்த்தாள் அதுவும் போதாதென்று தொண்டை தண்ணீர் வற்றும் வரை கத்தியும் பார்த்தாள் ஆனால் பலன் என்னவோ பூஜ்யம்தான் இப்படியாக ஒரு நாள் முழுதும் கழிய அவளுக்கு பசியிலேயே இறந்து விடுவோம் என்ற நினைப்பு சேர்ந்து அவளை வாட்ட ஆரம்பித்தது மறுநாள் பாதி மயக்க நிலையில் அவள் படுத்திருக்கும் போது கதவு திறக்கும் ஓசை கேட்க அவசரமாக எழுந்தவள் கதவு அருகே செல்லும் முன்னரே தண்ணீர் பாட்டில் ஒன்றை அந்த அறைக்குள் எழுந்த ஒரு உருவம் மீண்டும் கதவை அடித்து சாற்றிவிட்டு போக அவள் மீண்டும் மீண்டும் தன் பலம் கொண்டு மட்டும் கதவை தட்டி பார்த்தாள் ஆனாலும் வெளியில் எந்த சத்தமும் கேட்காது போக தன் முயற்சியை கைவிட்டவள் அந்த நீரை எடுத்து தாகம் தீரும் வரை கடகடவென பருகியவளுக்கு தலை சுற்றல் வர அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்து தூங்கி போனாள் இங்கு நடக்கும் அனைத்தையும் ஒருவன் ஒன்று விடாது கவனிப்பதையோ அவளின் அவலை நிலை கண்டு ரசிப்பதையோ அந்த பேதை அறியாதுதான் போனாள் இதோடு மட்டும் விடுவானா அந்த ராட்சசன் அந்த நாளும் அவ்வாறாகவே கழிய மூன்றாம் நாள் நன்மொழியால் கண் விழிக்க கூட முடியாது வயிறு பசியால் காந்தியது அன்று முதல் நாள் போலவே நீர் மட்டும் வர அதை அருந்தியவளுக்கு ஒரு விதமான ஒவ்வாமை நிலையில் வாந்திதான் வந்தது அதை பொறுத்து கொண்டவள் மீண்டும் மதீத சோர்வாள் மயங்கிப் போனாள் மீண்டும் கண்விழித்து பார்க்க இரவு நடுஜாம பொழுது ஆகி இருக்க அவள் இருந்த குடோனின் கதவு திறந்திருந்தது அவள் மேலும் எதை பற்றியும் சிந்திக்காது அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பித்தாள் இதுதாங்க நம்ம ஹீரோயின் வரலாறு ஒரு மாதிரி சொல்லி முடிச்சாச்சு சரி இனி நம்ம ஹீரோயின் கூடவே சேர்ந்து பயணிக்கலாம் அவள் அங்கிருந்து போன மறுகணம் அவளை நீங்க சொன்னது போலவே தப்பிக்க விட்டாச்சு பாஸ் என்று அந்த விஷயம் உரியவனுக்கு தெரிவிக்கப்பட மறுமுனையில் அதை கேட்டவன் ஒரு கோணல் சிரிப்புடன் ஓடு மைடியர் மொழி பேபி உன்னை அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுருவேனா என்ன இதோ வரேன் உன்னை துரத்தி துரத்தி வேட்டையாட இந்த அதிபன் சாம்ராட் வந்துகிட்டே இருக்கேன் வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஆக்ஷன் பேபி என்று கர்ஜித்தவாறு அவளை சிறையெடுக்க புறப்பட்டான் அந்த நவீன வல்லின ராவணன் நன்மொழி வெறும் கால்களில் கற்கள் குத்தி இரத்தம் பாதங்களில் தேய தேய ஓடியவள் இதற்கு மேல் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தாலும் மயங்கி விடுவோம் என்ற நிலை வந்தபோது ஒரு மரத்தில் சாய்ந்து இழைப்பாறினாள் அவளுக்கு நா வரண்டு கண்கள் இருட்டத் தொடங்க அந்த வீதியில் புள்ளியாக ஒரு வெளிச்சம் தெரிந்தது அந்த வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருகில் நெருங்கி வருவது போல தோன்ற அதனை உற்று பார்த்தவளுக்கு அது ஒரு காரின் முன் லைட்டின் வெளிச்சம் என புரிய அதை மறித்து உதவி கேட்கலாம் என்று எண்ணி வீதியின் ஓரத்தில் நின்று கை காட்டினாள் 
வருவது தன்னை காக்க வந்த ரட்சகன் அல்ல தன்னை வதைக்க போகும் ராட்சசன் என்று தெரிந்திருந்தால் அவள் கை நீண்டிருக்காதோ என்னவோ ஆனால் விதி குரங்கு கைக்குதான் பூமாலை போய் சேர வேண்டும் என்று இருந்தது போலவே இருந்தது அந்த காரும் அவள் அருகில் நிறுத்துவது போல் வர அவளுக்கு மனதில் ஒருவித நிம்மதி தோன்றியது அந்த நிம்மதியை அவள் உணரும் முன்பே அந்த கார் மீண்டும் வேகமெடுத்து அவளை தாண்டி சென்றது அவள் முகம் ஏமாற்றத்தில் சுருங்கி போக அதனை காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தவன் இகழ்ச்சியான புன்னகையுடன் பார்த்தவாறு ஒரு நிமிடம் கூட உன் முகத்தில் நிம்மதியின் சாயல் வரவே கூடாது மொழிபேபி அப்படி வந்தால் அதை அழுத்து விட்டுதான் இந்த அதிபன் அடுத்த வேலை செய்வான் என்று கூறிக்கொண்டே மீண்டும் காரை வளைத்து திருப்பி அவளின் பக்கமாக சென்றான் அவளும் வேறு கார் என்று எண்ணி கையை நீட்டியவள் அருகில் வரும்போது அதே கார் என்று உணர்ந்து கையை அகற்ற அந்த கார் மீண்டும் அவளை தாண்டி சென்று சற்றே தொலைவில் நின்றது காரை நிறுத்திய அதிபன் முகத்தை லேசாக வெளியில் நீட்டி அவளை நோக்கி கழுத்தை திருப்பி விசிலடிக்க அவள் ஒரு மிரட்சியுடன் அந்த கார்காரனை பார்த்தாள் அவளுக்கு இருட்டில் அவனின் முகம் தெளிவாக தெரியவில்லை தெரிந்திருந்தால் அவனின் பளபளக்கும் கண்களின் கூர்மை தன்மையையும் பழிவாங்கும் தன்மையையும் கண்டிருப்பாள் அவனோ மீண்டும் அவளை நோக்கி விசிலடிக்க அவள் சரி என்னதான் சொல்கிறான் என்று கேட்கலாம் ஒரு வேலை உண்மையில் உதவி செய்யத்தான் கூப்பிடுகிறானோ என்று எண்ணி வலிக்கும் தன் கால்களை நகர்த்தி மெதுவாக செல்ல அவள் காருக்கு அருகில் வரும் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் வந்து சேர நக்கலாக அவளை பார்த்து விசிலடித்தவாறே காரை எடுத்து கொண்டு சென்றான் அவளுக்கு அவன் அப்படி செய்ததில் அவமானத்தில் அழுகை வர மீண்டும் வீதியின் ஓரம் நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தாள் அதை உணர்ந்தவன் போல் மறுபடியும் அவளை நோக்கி மிக வேகமாக காரை ஓட்டி கொண்டு வந்தான் அதை கண்ட மொழி அதிர்ச்சியில் தன் இரு காதுகளையும் மூடிக்கொண்டு அப்பா என்று உறக்க கத்தியவாறு கண்களை இறுக்கி மூடியபடி அப்படியே வீதியில் மடிந்து அமர்ந்தாள் அவன் அவளுக்கு நூலிலை இடைவெளியில் காரை கீச்சென்ற சத்தத்துடன் நிறுத்தினான் அவளுக்கு சற்ற நேரம் எதுவும் புரியவில்லை பின்பு மெதுவாக நிமிர்ந்து கண் விழித்து பார்த்தவளுக்கு அந்த கார்காரனின் மீது கோபம் வர இழுந்து சென்று அவன் இருந்த இருக்கையின் பக்கம் கண்ணாடியை தன் கையால் வேகமாக தட்டினாள் அவனோ விடா கண்டன் கண்ணாடியை திறக்கவா போகிறான் வெகு கூலாக கண்ணாடி வழியே அவளை முகத்தில் இருந்து இடைவரை அங்குலம் அங்குலமாக பார்த்தான் அந்த நிலையிலும் அவள் முகத்தில் சோர்வு இருந்ததே தவிர அவளின் வனப்பில் எந்த விதமான குறைவும் இல்லை அவளின் முகம் வழி தேடி தத்தளித்து தவிக்கும் குழந்தையின் முகத்தை ஒத்திருந்தது அதனை ஏனோ அவனுக்கு பார்க்க பிடிக்காது போனது முகத்தை விடுத்து அவளின் அங்க வளைவுகளை பார்த்தவன் உம் அழகாகத்தான் இருக்கிறாள் இந்த அழகுதானே எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூல காரணம் இருக்கட்டும் பார்த்துக்கிறேன் என்று எண்ணியவாறு அவள் என்னதான் செய்கிறாள் என்று வேடிக்கை பார்த்தான் மறுபக்கம் நன்மொழிக்கோ அவனின் முகத்தை பார்த்து நான்கு கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் போல் இருக்க கண்ணாடியை இன்னும் இன்னும் அழுத்தமாக தட்டினாள் அவனும் கொஞ்ச நேரம் விட்டு பார்த்தவன் அவளின் கோப முகம் கண்டு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு உனக்கு இருக்குடி என்று எண்ணியவாறு கார் கண்ணாடியை இறக்கினான் அவனை நோக்கி கை நீட்டி பேச தொடங்கிய நன்மொழி அவனின் முகத்தை பார்த்ததும் திகைத்து மொழி மறந்தவள் போல் அப்படியே நின்றாள் அவனின் தோற்றம் ஆண்மையின் இலக்கணமாக இருந்தது சாதாரண டீ ஷர்ட் ஜீன்ஸில் அவன் பேரழகனாக இருந்தான் அவனது முகமும் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு திருத்தமாக அளவான மீசை தாடியுடன் அம்சமாக இருந்தது அதிலெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் மொழி திகைத்து நின்றதற்கு காரணம் அவனின் கண்கள் முதல் முறை பார்க்கும் ஒருவரை கண்களால் காரணமின்றி பஸ்பம் செய்ய முடியுமா முடியும் என்பதற்கு சாட்சியாக இருந்தது அதிபனின் சிவப்பு நரம்போடிய இரு கண்களும் அவனின் அந்த கண்கள் இரண்டும் ஆக்ரோஷமாக அவளிடம் ஏதோ ஒரு கதை சொன்னது போல அவளுக்கு தோன்றியது ஆனால் அந்த அப்பாவி பாவையால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதைவிட அவளால் அந்த கண்களை சொற்ப நேரத்திற்கு மேல் பார்க்கவும் முடியவில்லை அதனால் அவள் அப்படியே தலை குனிந்து உறைந்து போய் நிற்க அவன் அவளை நோக்கி தன் கை விரலை சொடுக்கினான் அவள் மனம் இங்கிருந்து போய்விடு மொழி உனக்கு இருக்கும் கடைசி சந்தர்ப்பம் இது ஓடு ஓடு என்று கட்டளையிட தொண்டை குழியில் எச்சில் விழுங்கியவாறு அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து மலங்க மலங்க விழித்தாள் அவன் காரில் இருந்து அவளை நோக்கி கண் சிமிட்டியவாறு இறங்கி காரில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு என்ன மொழி பேபி பிரயாணம் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சா எப்படி என் அடியாட்களோட மூணு நாள் கவனிப்பு 
வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் குடுக்க சொன்னேன் அப்படி இருந்த உன்னே இவ்வளவு வேகமா இந்த நாலு கிலோமீட்டரையும் தாண்டி வந்திருக்க பரவாயில்ல என்று அவளின் கால்களை பார்த்தவாறு சொல்லி முடித்தான் ஆனா கால்லதான் கொஞ்சம் சேதாரம் அதிகம் போல அவன் பேச பேச அப்போ கடத்தனவன் காரை நிறுத்திதான் நானே வலிய வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் போலையே என்ன ஒரு மடத்தனம் என்று மனதில் எண்ணியவள் மெதுவாக அங்கிருந்து நகர பார்க்க ஆஹா என்ன பேபி இந்த ராத்திரில ஓடி பிடிச்சு விளையாட பாக்குறியா துரத்துறதுக்கு நான் ரெடிதான் ஆனால உன்னால ஓட முடியுமான்னு யோசிச்சுக்கோ அப்புறம் பேபி இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீ இன்னும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கு அப்பதான் நீ இருக்க போற தப்பு தப்பு இனி நீ சிறை இருக்க போற என்னோட கோட்டைக்கு வர முடியும் சோ ஓடி பிடிச்சு விளையாட இப்ப நேரம் இல்ல புரிஞ்சுதா பேபி அவளுக்கு பயத்தில் உடல் விடவிடக்க தலை தானாக ஆம் என்று அசைந்தது அவன் அதனை அலட்சியமாக பார்த்தவாறு சோ இப்பவே நீ நடக்க ஆரம்பி பேபி உன்னை தப்பிக்க விடும்போது நீ எந்த பக்கம் வருவனு தெரியாமலா விட்டுருப்பேன் அதோட இந்த பக்கம் இந்த அதிபன் சொல்லாம ஒரு ஈ காக்கா வராது அதனால இந்த படத்துல எல்லாம் வரா மாதிரி யாராவது வந்து காப்பாத்துவாங்கன்னு நீ நினைச்சியனா சோ சேட் பேபி அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல என்று அவள் கேட்கும் முன்பே அனைத்தையும் கூறி முடித்தான் இவ்வளவையும் கேட்ட பின்பும் அவளுக்கு மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்யாமல் இருக்குமா என்ன அதனால் இதற்கு மேல் எதையும் தாங்க முடியாது என்று எண்ணி அப்படியே மயங்கி விழுந்தாள் அவனுக்கு அந்த நிமிடம் என்ன தோன்றியதோ தலை அடிப்பட கீழே விழ வேண்டியவளை கடைசி நேரத்தில் தாங்கி பிடித்து கையில் ஏந்தி கொண்டான் இவளுக்கெல்லாம் நான் சேவகம் பண்ண வேண்டியதற்கு போல எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு வட்டியும் முதலுமா ஊங்கிட்ட இருந்து நான் வசூல் பண்றேன் என்று எரிச்சலுடன் முணுமுணுத்தவாறு அவளை காரின் பின் இருக்கையில் தொப்பென்று போட்டுவிட்டு வெல்கம் டு ஹெல் மொழி பேபி என்று அவளை பார்த்தவாறு கூறிக்கொண்டே காரை அந்த பைங்கிளியை சிறை வைக்க போகும் தன் கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் மறுபக்கம் அந்த எம்எல்ஏ மொழி மீது வெறிப்பிடித்து தேடிக்கொண்டிருந்தான் அவள் தன்னை ஏமாற்றி தப்பி சென்றதாகவே எண்ணினான் அவன் அதற்கு காரணமும் உண்டு அவளை காணவில்லை என்கின்ற விஷயத்தை முதலில் கண்டுபிடித்தது அவளின் அக்கா சித்ராதான் அவள் அதனை உடனே தன் தாயிடம் கூற அவர்கள் இருவரும் இந்த விஷயம் எம்எல்ஏவிற்கு தெரிந்தால் அவன் கொடுத்த பணம் அனைத்தையும் மீண்டும் பறித்துக் கொள்வான் அதோடு தங்களையும் சும்மா விடமாட்டான் என்று எண்ணி தாங்கள் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக மொழி கையெழுத்தில் அவள் எழுதியது போல ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் அதில் இந்த கல்யாணத்தில் தனக்கு விருப்பம் இல்லை எனவும் அதனால் தனது வாழ்க்கையை தானே தனக்கு ஏற்றார்போல் அமைத்துக் கொள்ளப் போவதாகவும் அதற்காக இங்குள்ள பணத்தையும் நகையையும் எடுத்து செல்வதாகவும் குறிப்பிட்டு அதோடு சேர்த்து என்னை யாரும் தேட வேண்டாம் என்று எழுதி அதில் மொழியின் கையெழுத்தை அச்சு பிசகாமல் அப்படியே வைத்தும் விட்டார்கள் பின்பு தமக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நாடகமாடி அந்த கடிதத்தை எம்எல்ஏவிடம் கொடுத்து விட்டார்கள் அதை அப்படியே நம்பி அந்த முட்டாள் எம்எல்ஏவும் அவளை தேடி கண்டுபிடித்து அவள் வாழ்க்கையை நாசமாக்காமல் விடமாட்டேன் என்று கர்ஜித்துக் கொண்டு மூன்று நாட்களாக அவளை எல்லா இடமும் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு பக்கம் அவளை அணு அணுவாக துடிக்க வைக்க காத்திருக்கும் அவளின் ராட்சசன் மறுபக்கம் அந்த வெறி பிடித்த எம்எல்ஏ இன்னொரு பக்கம் அவளின் சதிகார குடும்பம் அனைத்தையும் தாண்டி மொழியின் வாழ்வு என்னவாகும் நன்மொழியை ஏந்திய அந்த இயந்திர மிருகம் அதிபரின் ஆடம்பர கோட்டைக்குள் அட்டகாசமாக நுழைந்தது அந்த கோட்டையின் இரும்பு கதவுகள் அவனின் கார் உருமலில் தானாக திறந்து கொண்டது அதனை தாண்டி கார் உள்ளே வழுக்கி கொண்டு சென்றது அந்த கார் ஓடும் பாதையில் இரு பக்கமும் உயர்ந்த கமுகு மரங்கள் வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்க அதன் நிழலில் பல நாடுகளிலிருந்து வரவைக்கப்பட்ட அழகான பூஞ்செடிகள் பல வர்ண நிறங்களில் பூத்து குலுங்க அந்த ராக்கால பொழுதில் வர்ண விளக்குகளின் அழகில் அந்த இடமே அவ்வளவு ரம்யமாக இருந்தது அந்த இடத்தை பார்த்தால் தெரியும் அவனின் ரசிக உள்ளம் அந்த நீண்ட பாதையின் முடிவில் ஐந்து அடுக்குகளில் ஜொலித்தது அவனின் கோட்டை அது அவனின் கைவண்ணத்தில் உருவான அவனின் பிரத்யேக கோட்டை அவனின் துக்கம் சந்தோஷம் கோபம் அனைத்தையும் அந்த கோட்டை பார்த்திருக்கிறது அங்கு அவன் மட்டும் வந்து தங்குவான் அவன் இல்லாத நேரத்திலும் கூட அந்த கோட்டை அத்தனை அழகாக இருக்கும் அதற்கு காரணம் அங்கு வேலை செய்பவர்கள் அங்கு வேலை செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ ஐம்பதை தாண்டும் அனைவரும் எப்போதும் எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்திலும் அவ்வளவு கவனமாக இருப்பார்கள் இல்லாவிடில் அவர்கள் அதிபனின் துப்பாக்கிக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அந்த கோட்டையில் எந்த ஒரு மூளையில் என்ன சிறு விஷயம் நடந்தாலும் 
அடுத்த கணம் அதிபனின் காதிற்கு உடனே சென்றுவிடும் அப்படிப்பட்ட எல்லைக்குள் தான் அந்த அப்பாவி நன்மொழியை சிறை வைக்க சென்றான் அதிபன் அவன் காரை கோட்டை வாசலின் முன்பக்க வளைவில் நிறுத்தியவன் இறுக்கமான முகத்துடன் காரில் இருந்து இறங்கி பின்பக்க காரின் கதவை திறந்தான் மொழி அவன் எப்படி தூக்கி போட்டானோ அதே போல் அப்படியே அலங்கோலமாக மயங்கி கிடந்தபடியே இருந்தாள் அவனுக்கு வந்த கோபத்தில் அருகில் பூங்கன்றுகளுக்கு நீரூற்ற வைத்திருந்த குழாயை எடுத்து அதன் திருகியை திருகி அவளின் முகத்தில் நீர் மிக வேகமாக படுமாறு அவளின் மீது செலுத்தினான் மொழியோ அந்த விடிய காலை பொழுதில் குளிர்நீர் பட்டதும் இருமியவாறு பதவதைத்து எழும்பினாள் அவனோ அவள் எழும்பியதும் அந்த குழாயை கீழே போட்டுவிட்டு அவளை நோக்கி என்ன மொழி பேபி முழிக்கிற நிம்மதியா தூங்குன போல இனிமேல் உனக்கு தூக்கமே இல்ல புரிஞ்சுதா அப்புறம் மொழி பேபி இப்ப நீ என்ன பண்றன்னா நான் போகும்போது என் பின்னாலேயே நீ வர ஓகே என்று சொல்லிவிட அவளோ மனதில் இவை ஏதாச்சும் வேற்று கிரகத்திலிருந்து குதிச்சிருப்பானோ என்ன இந்த பாடு படுத்துறான் ஏன் கடத்தினான தெரியல அவனை பார்த்து ஏதாவது கேட்கலானா பக்கத்துல போனாலே கண்ணாலே பொசுக்கிடுவான் போல இவன் சொல்றத பார்த்தா என்ன கூட வச்சே கொடுமைப்படுத்துவான் போல என் மேல ஏதோ கோபம் இருக்கு ஆனா நான் இவனை இப்பதான் முத முதல்ல பாக்குறேன் அப்புறம் எப்படி என்று யோசித்தவாறு இருக்க அவளின் கை திடீரென்று வலிக்க இழுக்கப்பட்டு காரிற்கு வெளியில் நிலத்தில் தள்ளிவிடப்பட்டாள் அவளின் நெற்றியில் அடிபட விழுந்தவளுக்கு வழியில் அழுகை வந்தது அவள் கண் கலங்கி நிமிர்ந்து பார்க்க வேறு யார் அவளை தள்ளியது சாக்ஷா தந்த ராட்சசன்தான் அவள் கண்ணில் வலியுடன் அவனை பார்க்க தன் ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி என்ன லுக்கு நான் வர சொல்லி பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்குள்ள மேடம்க்கு கனவோ நான் சொன்னது அந்த நிமிஷத்துல நடக்கணும் இல்ல நான் இது போல நிறைய நீ அனுபவிக்க வேண்டியது வரும் என்ன புரிஞ்சுதா பேபி என்று உருமலுடன் கேட்டான் அவள் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு ஆம் என்று தலையாட்டினாள் அவன் ஏ மேட வாய திறந்து பதில் சொல்ல மாட்டீங்களோ என்று அதற்கும் அவளிடம் காய்ந்தான் அவளும் சரி என்று மெதுவாக சொல்ல கால் மீ சார் ஓகே என்று கையை நீட்டி மிரட்ட மொழியும் சரி சார் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்றாள் அவளுக்கு குளிர் ஒரு பக்கம் கால்வழி ஒரு பக்கம் என்று அவளை வாட்டி வதைத்தது அவனும் அதை நன்கு உணர்ந்திருந்தாலும் இழகாத கல் போல நின்றான் அவனின் மனதுதான் கற்பாறையாகி பல வருடங்கள் ஆகிறதே கள்ளுக்குள் ஈரம் சுரக்குமா என்ன அவன் அவளை அலட்சியமாக பார்த்துவிட்டு முன்னோக்கி சென்றவன் அவள் வாசலில் எதார்த்தமாக வலது கால் எடுத்து வைக்க போக நோனோ உனக்கு என்ன இது புகுந்து வீடா ஒழுங்காக இடது காலை எடுத்து வைத்து வா என்று கூற அவளும் அவன் திடீர் என்று சொன்ன தோணியில் தூக்கிய காலை வைக்காது தடுமாறி கால் வழியால் ஏனோதானோ என்று வலது காலையே முதலில் வைத்து விட்டாள் அவனுக்கு அந்த செயலில் எரிச்சல் வந்தாலும் ஒன்றும் கூறாது விறுவிறுவென்று முன்னோக்கி சென்றான் அவனின் வேக நடைக்கு அவளால் நடக்க முடியவில்லை அவள் மெதுவாக அந்த பிரம்மாண்டமான ஹாலை சுற்றி சுற்றி பார்த்தவாறு நடந்து வர அவன் சட்டென்று அங்குள்ள லிப்டில் புகுந்து தன் ஆஸ்தான தளமான நாலாம் தளத்திற்கு சென்றான் மொழி அப்போதுதான் தன் முன்னால் சென்றவனை காணாது திகைத்து போய் அங்கும் இங்கும் தேடினாள் அந்த விடியை காலை பொழுதில் ஆங்காங்கு அவனின் வேலையாட்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அங்கு நடப்பது அனைத்தையும் கண்டாலும் காணாதது போல் தங்கள் வேலைகளை கவனித்தனர் அவர்களுக்கு அதிபன் ஒரு பெண்ணை கூட்டிக் கொண்டு வந்ததே அவ்வளவு ஆச்சரியம் என்றால் அவளை அவன் நடத்தும் விதம் இன்னும் இன்னும் வியப்பை தந்தது அவளின் மேல் அவர்களுக்கு ஒருவித கழிவிறக்கம் தோன்றினாலும் அவர்களால் எந்தவித உதவியும் அவளுக்கு செய்ய முடியாது வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்க முடியும் அவர்கள் நிலை அவ்வாறு அவளோ என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழிக்க அவளின் அவஸ்தை எல்லாவற்றையும் தன் தளத்தில் உள்ள கணினி திரை மூலம் அவதானித்தவன் அங்கிருந்த தொலைபேசிக்கு அழைத்தான் அங்கு அதனை எடுப்பதற்காகவே நியமிக்கப்பட்டவர் ஓடி சென்று அதனை எடுத்து கதைத்தார் அவருக்கு கூறப்பட்ட செய்தியில் சரி என்று அழைப்பை துண்டித்தவர் மொழி பக்கம் திரும்பி மேடம் சார் உங்களை நான்காம் மாடிக்கு வரச் சொன்னார் என்று அவளின் காலை கண்டு சற்று தயங்கிவிட்டு பெருமூச்சுடன் படியில் ஏறி வரச் சொன்னார் என்று கூறிவிட்டு நிற்க அவளும் சிறு புன்னகையுடன் சரி என்று விட்டு கஷ்டப்பட்டு அத்தனை படியையும் ஏறியவளுக்கு உலகம் தட்டாமலை சூற்றியது எனினும் சமாளித்து கொண்டு அவனை நோக்கி சென்றாள் அவனோ காலுக்கு மேல் கால் போட்டவாறு சோஃபாவில் தோரணாயாக அமர்ந்தவாறு அவளை உறுத்து விழித்தான் அவள் தலை குனிந்தவாறு 
தன் உடல் நடுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தியபடி நிற்க அவன் ஏசியை அவளை பார்த்தவாறு இன்னும் அதிகப்படுத்த அவள் உடல் ஒரே நிலைக்கு செல்ல ஆரம்பித்தது அதனுடன் முகம் இரத்த பசையின்றி வெளுத்து போக அவள் கால்கள் துவண்டு அங்கிருந்த சோஃபாவில் அப்படியே சரிந்து கால்களை குறுக்கியவாறு அமர்ந்தாள் அவளை ஒரு நிமிடம் கூர்ந்து பார்த்தவன் தலையை கோதியவாறு முகத்தை மறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டு மீண்டும் ஏசியை குறைத்து வைத்தான் குளிர் சற்று குறையும் வரை அங்கு அமைதி நிலவியது அவள் முகம் சற்று தெளிந்து முகம் மீண்டும் செந்நிறமாக மாற அவன் குரலை செருமிக் கொண்டு என்ன அப்படியே சொகுசா இருக்கலான் பிளானா பேபி என்று கேட்டான் அவள் சட்டென்று எழுந்து நிற்க அவன் குட் என்று சொல்லிவிட்டு இனிமேல் நீயும் இங்கு ஒரு வேலைக்காரி அதை மனதில் வைத்துக்கொள் நீயும் அவங்க கூட வெளியில் உள்ள அவுட் ஹவுஸில் தங்கு அப்புறம் எனக்கு நான் காலையிலிருந்து நான் தூங்க போற வரைக்கும் என்ன வேணுமோ அதை நீ தான் கவனிக்கணும் அதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன குறை வந்துச்சுன்னா அதுக்கான தண்டனை உனக்கு இருக்கு ஓகே என்று கூறினான் அவளோ இதுவரை அமைதியாக இருந்தவள் ஒருவாறு தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு சார் உங்களிடம் ஒரு விஷயம் கேட்கணும் என்று சொல்ல அவனோ ம் கேள் என்று கூற ஏன் சார் என்ன கடத்து நீங்க ஏன் எனக்கு இவ்வளோ தண்டனை நான் உங்களை பார்த்தது கூட இல்ல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் மேல ஏன் இவ்வளோ வன்மம் என்று குழப்பத்துடன் வினவிக் கொண்டே போக ஜஸ்ட் இனஃப் என்று அவனின் கர்ஜனையில் தன் பேச்சை நிறுத்தினாள் அவன் ஒரு வேகத்துடன் அவளை நோக்கி அவளின் கையை வலிக்க பற்றி உனக்கு ஏன் முன்னாடி கேள்வி கேட்க நான் எந்த அனுமதியும் கொடுக்கலையே சோ ஏங்கிட்ட கேள்வி கேட்கறது இதுவே கடைசியா வச்சுக்கோ உன்ன நான் கடத்தினதுக்கு காரணம் இருக்கு ஆனா இப்போ உன்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஒழுங்கா நான் சொன்ன வேலையை மட்டும் நீ போய் செய் புரியுதா என்று கேட்டுக்கொண்டு அவளின் கையை இன்னும் அதிகமாக முறுக்கினான் அவளுக்கு வழியில் கண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடி அவனின் கையில் பட்டு தெரித்தது அவள் சாரி சார் கை ரொம்ப வலிக்குது விடுங்க பிளீஸ் என்று கெஞ்சினாள் அவளை அப்படியே உதறி தள்ளியவன் நாம் பத்து என்றதுக்குள்ள இந்த இடத்த காலி பண்ணு இன்னைக்கு மட்டும் ரெண்டாம் தளத்துல குளிச்சுட்டு ரெடியாயிரு உனக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து சேர்ந்துரும் இப்ப காலையில நாலு மணி ஆச்சு நான் சரியா அஞ்சு மணிக்கு ஜிம்முக்கு போவேன் அப்ப நீயும் ரெடியாய் வந்துரு மீதி இருக்க வேலைங்கள்லாம் என்னோட பிய கிட்ட கேட்டுக்கோ உன் வேலைக்கான நேரம் இந்திலிருந்து ஆரம்பம் என்று அவளை பார்க்காது கூறிக்கொண்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று என்ன ஆரம்பிக்க அவள் விரைவாக எழுந்து அங்கிருந்து வெளியேறினாள் அவனோ அவள் சென்றதும் திரும்பியவன் கண்கள் கோபத்தில் ஜொலிக்க கேள்வியா கேக்கிற உனக்கு இன்னிலிருந்து நரகோன்னா எப்படி இருக்குன்றத நான் டெமோ காட்டுறேன் என்று கூறியவாறு தன் அறையை நோக்கி சென்றான் இனி நன்மொழியின் நிலை அதிபனுக்கு மொழியின் மீதான கோபம்தான் என்ன அந்த புலர்ந்தும் புலராத காலை பொழுதில் அவன் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் அணிந்து தன் எயிட் பேக் உடலை இன்னும் மெருகேற்றுவதற்காக தன் ஜிம்மிற்கு சென்றான் அது அந்த கோட்டையின் ஐந்தாம் தளத்தில் உள்ளது மொழியும் ஏதோ நடப்பது நடக்கட்டும் என்ற மனநிலையில் தனது உடல் வழியையும் மன வழிகளையும் தள்ளி வைத்துவிட்டு அவன் சொன்னது போலவே சரியான நேரத்திற்கு செந்நிற சேலையில் செங்காந்தல் மலர் போல தயாராகி கூந்தலை விரித்துவிட்டபடி முகத்தில் ஒரு பொட்டு மட்டும் வைத்து எந்த விதமான ஒப்பனைகளும் இன்றி அழகான சிலை போல ரெடியாகி அவனை தேடி வந்தாள் அவளுக்கு அந்த இடத்தை பற்றி என்ன தெரியும் அதனால் நான்காம் மாடி முழுவதும் அவனை தேடி திரிந்தவள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நிற்க அவளை பார்த்து பாவம் என்று நினைத்த அந்த தளத்தின் வேலை செய்பவர் சாரோட ஜிம் ஐந்தாம் தளத்தில் இருக்கு மேடம் என்று சொல்ல அவள் விரிந்த புன்னகையுடன் நன்றி அண்ணா என்று சொன்னாள் அவளின் அந்த புன்னகை கண்டவன் உன் புன்னகை என்றும் வாடாமல் இருக்க வேண்டும் தங்கச்சி என்று மனதார சொன்னான் அதற்குள் நம்ம ராட்சசனுக்கு மூக்கு வேர்த்துடுச்சு போல அந்த தளத்தின் போன் அதிர்ந்தது வேலை செய்பவன் ஓடிச் சென்று போனை எடுக்க உன் சமூக சேவையில முடிச்சுட்டு தான் உன் வேலையை பாப்பியா இன்னையோட உனக்கு இங்கு வேலை இல்ல இன்னைக்கு சாயந்தரமே உன் கணக்க நான் முடிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் அவன் சார் சார் என்று கத்தியது காற்றில் கரைந்து போனது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த மொழிக்கு நடந்ததை யூகிக்க முடிந்தது தன்னால் ஒருவருக்கு வேலை போவதா கூடவே கூடாது என்று எண்ணியவள் அண்ணா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்க வேலைக்கு நான் பொறுப்பு என்று சொல்லிவிட்டு அதிபனை தேடிச் சென்றாள் அவனோ ட்ரெட்மில்லில் ஓடிக்கொண்டிருந்தவன் அவளை கண்டதும் மேலிருந்து கீழாக அவளை ஒருமுறை நோக்கிவிட்டு இப்போ டைம் என்ன என்று கேட்டான் 
அவள் நேரத்தை பார்க்க நேரம் ஐந்து மணி கடந்து மூன்று நிமிடங்கள் ஆகியிருந்தது அவள் பயத்துடன் மூணு நிமிஷம் லேட் சார் என்று முணுமுணுக்க அவனோ தன் உடலை அங்கிருந்த பூந்து வாழையால் துடைத்துவிட்டு அவளை நோக்கி எரிந்தான் அது அவளின் முகத்தில் பட்டு கைகளில் விழ அதனை அவள் கீழே விழாது பிடித்துக் கொண்டாள் அவனோ சோ லேட்டானதற்கு தண்டனை என்று இழுத்துவிட்டு டம்பு சிரண்டையும் அவளிடம் தூக்கி கொடுத்து அதனை இரு கைகளிலும் வைத்து அறுபது தடவை தலைக்கு மேல் உயர்த்தி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவளோ சார் என்று அவனை அதிர்ந்து போய் பார்க்க சரி போனா போகுது ஒரு டம்பிளை மட்டும் இரண்டு கைகளாலும் தூக்கி இறக்கு பார்ப்போம் என்று விட்டு அவனின் முன்னால் உள்ள இருக்கையில் அமர்ந்து ஸ்டார்ட் என்றான் அவளோ அவனை மனதில் அர்ச்சித்துக் கொண்டு செயலை முந்தானையை இழுத்து இடுப்பில் சொருகிக் கொண்டு அவன் சொன்னது போல் செய்தாள் அவளுக்கு ஐந்து முறைக்கு மேல் முடியாது போக மூச்சு வாங்கி நிற்க அவனின் பார்வை அவளின் சேலை விலகிய அந்த வெண்ணிறை இடையில் விழுந்தது அவளின் தலைமுடி வேறு பறந்து அவள் முகத்தின் நெற்றி வியர்வியில் ஒட்டுப்பட அவள் தன் முழங்கை பகுதியால் அதனை எடுத்துவிட பார்க்க அந்த முயற்சியில் அவளின் சேலை ஆங்காங்கே விலகியது அவனோ மனதில் ஒரு முகப்பூச்சும் இல்லாமலே எவ்வளவு அழகாயிருக்காளே என்று அவளை ஆராய்ந்து பார்த்தான் மொழிக்கு ஏதோ ஒரு உள் உணர்வு உந்த அவனை பார்க்க அவன் அப்போதும் அவளின் மீதான தன் பார்வையை விளக்கிக் கொள்ளவில்லை அவளுக்கு அவனின் பார்வை ஒரு விதமான சங்கடத்தை தர மற்றையபுரம் திரும்பி நிற்க அதிபனுக்கு கோபம் உச்சத்திற்கு சென்றது ஏய் நீ பெரிய உலக அழகின்னு நான் ஒன்னும் பார்க்கல நீ ஏதோ வேர்வ தொடக்கிற மாதிரி டிராமா எல்லாம் போட்டு ஏன் கவனத்தை உன் பக்கம் திருப்ப பாக்குறேன்னுதான் நானும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் பட் யூனோ இந்த அதிபன் எதற்கும் மயங்க மாட்டான் நீ உன் இடுப்பு வளைவை கொஞ்சம் காட்டினதும் மயங்க நான் என்ன மடையனா என்று கேட்க அவளோ அவமானத்தில் கூனி குறுகி நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல சார் உங்க இஷ்டத்திற்கு பேசாதீங்க என்று குரலில் வழியுடன் சொல்ல அவன் நீ சொல்றதையெல்லாம் நம்ப முடியாது மொழி பேபி என்று குத்தலாக கூறிவிட்டு சோ உன்னால இத அறுபது தடவை தூக்க முடியாது ரைட் சோ இதுக்கான பதில் தண்டனை ரொம்ப சிம்பிள் உனக்கு இனி காலையில டிஃபன் கிடையாது ஏற்கனவே நாலு நாள் சாப்பிடாம இருந்த உனக்கு இது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லையே என்று வினவ அவளுக்கு என்ன சொல்வது என்று புரியாத நிலைமை அவளும் ஒரு சாதாரண மனுஷிதான் எப்படி அவளால் தாக்கு பிடிக்க இயலும் ஆனாலும் வாயை திறந்து உணவு கேட்க அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவளுக்கென்று ஓரளவு சுய கௌரவம் இருக்கும் தானே அதனை அவனிடம் விட்டு கொடுக்க அவள் தயாராக இல்லை ஆகவே சாரி சார் என்று கூறிவிட்டு டம்பிள்ஸை வைக்க அவனுக்கு அவளின் தைரியம் சற்று ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் திமுரு உடம்பெல்லாம் திமுரு இருக்கட்டும் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நானும் பாக்குறேன் என்று எண்ணிவிட்டு அவள் அருகில் வந்து அவள் கையில் இருந்த துவாலையை பறிக்க போக அவள் பயந்து போய் சற்று விலக அவனோ வேணுமென்றே அவளை உரசினான் அவள் அவனை விட்டு விலக நினைக்க அவளின் காலை இடறிவிட்டான் அவள் விழப்போக அவளின் வெற்றிடையில் கை கொடுத்து இழுத்து தன்னோடு அணைத்துக் கொண்டான் அவனின் மார்பின் வியர்வையில் அவளின் கண்ணங்கள் அழுத்த புதைந்தது ஒரு நிமிடத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவத்தில் அவள் விதிர்விதிர்த்து போய் அவனிடம் பட்டென்றிருந்து விலகி நான் என் கால் என்று தடுமாற அவன் அவளை ஒருமுறை ஆழ்ந்து நோக்கிவிட்டு இதுவும் பேசாது செல்லத் தொடங்க அவள் சார் ஒரு நிமிடம் என்று அவன் திரும்பாத நிற்க அதனையே சம்மதமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த அண்ணா பாவோ அவரை வேலை விட்டு எடுத்துடாதீங்க சார் என்று சொன்னாள் ஹம் உனக்கே இங்க பேச உரிமை இல்ல இதுல நீ அவருக்கு சிபார்சு செய்யறியா சரி நான் அவரை விட்டுடுறேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா இந்த இடம் முழுசும் நீ தனியா கிளீன் பண்ணணும் அதுவும் மத்தியானத்துக்குள்ள என்ன டீலா நோ டீலா என்று இரக்கமின்றி கேட்டான் அவளுக்கு அது தன்னால் முடியாது என்று தெரிந்தும் ஓகே சார் என்று கூற அவன் அவளை நோக்கி திரும்பி புருவம் சுருக்கி பார்க்க என்னால ஒருத்தருக்கு வேலை போறத விட இது பரவாயில்ல அதனால டீல் ஓகே என்று அழுத்தமாக சொன்னாள் அவனும் வில் சி பேபி என்று விட்டு சென்றான் அதன் பிறகு அவன் குளிக்கும் வரைக்கும் அவள் அவனுக்கு தேவையான உடைகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு அவன் குளியல் அறையில் இருந்து வெளியில் வரும் நேரம் அவன் அறையை விட்டு வெளியேறி விட்டாள் அவளுக்கு ஏனோ அவனுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்வதில் உடன்பாடு இல்லை ஆனால் அவனின் கட்டளை அவள் தனது வேலைகள் அனைத்தும் செய்ய வேண்டும் என்பதே அதனால் அதனை செய்தாலும் முடிந்த வரையில் அவனின் கண்ணில் படாதிருக்க முற்பட்டாள் 
அவன் அவளின் ஆடை தேர்வுகளை பார்த்தவன் நாட் பேட் என்றவாறு அதை அணிந்து கொண்டு வந்தான் அவன் வெளியில் வர அவன் முன் வந்து நின்றாள் மொழி அவளை தன் பின்னால் தொடருமாறு கையால் செய்கை செய்துவிட்டு முன்னோக்கி சென்றான் அதிபன் அந்த கருநிற கோட் சூட்டில் அவனை பார்க்க உண்மையாகவே அவ்வளவு அழகாகவும் கம்பீரமாகவும் இருந்தது அவன் மாநில ஆனழகன்தான் அதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை அவன் தன் அலைபேசியில் அழைப்பு வர நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தில் உரையாடியவாறு வேகமாக நடந்து செல்ல அவளும் அவன் பின்னாடி கிட்டத்தட்ட ஓடி சென்றாள் அவன் லிப்ட் வந்ததும் ஏற அவள் தயங்கி வெளியில் நின்றாள் அவன் போனை வைத்துவிட்டு இப்போ என்ன என்று எரிச்சலாக கேட்க அவள் லிப்டையும் அவனையும் மாறி மாறி பார்க்க அவனுக்கு அவளின் தயக்கம் புரிய என்ன நினைத்தானோ பரவாயில்லை என் கூட வா என்று விட்டு உள் செல்ல அவளும் அவனை விழி விரித்து பார்த்தவாறு லிப்டிற்குள் புகுந்தாள் லிப்ட் நின்றதும் அவன் இறங்கி டைனிங் டேபிளிற்கு செல்ல அவளும் அவன் அருகே சென்று நிற்க அவன் ம் பரிமாறு என்று சொல்ல அவள் அவனுக்கு பரிமாறிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல பார்க்க அவன் இரு பேபி என்று விட்டு அவள் முன்னிலையில் உண்டான் அவளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த உடல் சோர்வுக்கும் பசிக்கும் இது இன்னும் அவஸ்தையாக இருக்க அவள் பார்வையை வேறுபுறம் திருப்ப அவன் அவளை கடை கண்ணால் பார்த்துவிட்டு உண்டு விட்டு எழும்பி அவளின் கையில் நீர்கொவளியை கொடுத்து குடி என்று விட்டு சென்றான் அவளும் வெறும் தண்ணீரை குடித்து தன் பசித்தீயை அணைத்தாள் அதன்பின் அவன் தன் ஆபீஸ் செல்ல அவள் ஐந்தாம் தளத்தை சுத்தப்படுத்த தொடங்கினாள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் முடியாது போனாலும் மனதின் பிடிவாதத்தால் வேலை செய்தவள் அவ்வேலை முடிந்ததும் அப்படியே அங்கேயே மயங்கி விழுந்தாள் அவள் தனியாக வேலை செய்ததால் அந்த தளத்தில் யாரும் இல்லை அதே நேரம் அவள் எப்படியும் வேலை முடித்திருக்க மாட்டாள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவளை வதைப்பதற்காக பன்னிரண்டு மணிக்கு வந்து இறங்கினான் அதிபன் சாம்ராட் அவன் அவளை வதைப்பானா மயங்கி விழுந்த நன்மொழியின் நிலை என்ன வந்தவன் நேராக ஐந்தாம் தளத்திற்கு சென்றான் அங்கு முதலில் கண்டது அந்த தளம் எந்த விதமான அழுக்குகளுமின்றி பழுச்சென்று இருப்பதைத்தான் அவன் மனதில் பார்ரா பார்க்கறதுக்கு ஒல்லி பெல்லி மாதிரி இருந்தாலும் இவ்வளவு வேலையும் தனியாளா செய்து முடித்திருக்கிறாளே பரவாயில்லை கொஞ்சம் மனசாட்சியும் இருக்கு போல என்று எண்ணியவாறு அவளை தேடினான் அங்கு ஜிம் வாசல் அருகே அவள் மயங்கி போயிருக்க அவன் அதான பார்த்தேன் இவள் மயங்காமல் இருந்தால்தான் அதிசயம் என்று முணுமுணுத்து கொண்டே அவளின் அருகே சென்று அவள் கண்ணத்தை தட்டினான் அப்போதுதான் அவளின் கண்ண சூட்டினை உணர்ந்தவன் மெதுவாக அவளின் நெற்றியினை தொட்டு பார்க்க அது அனலாக கொதித்தது அவனோ ஷீட் என்றவாறு உடனே அவளை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் அவன் தூக்கியதும் அவள் உதடுகள் வலிக்குதுப்பா என்று முனக ஏதோ ஒன்று அவனின் மனதை பிசைந்தது எனினும் அதனை கண்டு கொள்ளாது அவளை அவனது அறையிலேயே படுக்க வைத்துவிட்டு டாக்டருக்கு அழைத்தான் டாக்டர் வந்து பார்த்துவிட்டு அவள் உணவு உண்ணாதது தொடர்ச்சியான வேலைகள் கால் காயம் அதீத மன உளைச்சல் என்று எல்லாம் சேர்த்துதான் அவளின் ஜுரத்திற்கு காரணம் என்றும் காய்ச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் அவளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுமாறும் கூறிவிட்டு மருந்து கொடுத்துவிட்டு சென்றார் அவர் சொன்ன அவ்வளவும் அவளுக்கு நிகழ மூல காரணமே அதிபன் மட்டுமே ஆனால் அவனோ அதை பற்றி சிறிதும் கவலை கொள்ளாது ஒரு நிமிடம் அவளை கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு ஹம் என்ற பெருமூச்சுடன் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறியவன் அதன் பின்பு இரு நாட்கள் அவளை தொந்தரவு செய்யவில்லை அவளுக்கு உணவு மருந்துகள் அனைத்தும் நேரத்திற்கு வழங்கப்படுகிறதா என்று மட்டும் அவதானித்தானே தவிர அவளின் மீது எந்த விதமான அக்கறையும் காண்பிக்கவில்லை மொழியும் முதலில் கண் விழித்ததும் அவன்தான் தன்னை அவனது அறைக்கு தூக்கி வந்திருக்கிறான் என்று அறிந்தவள் உடனே அங்கிருந்து செல்ல எண்ணி தட்டு தடுமாறி எழுந்து அவுட் ஹவுஸுக்கு சென்றாள் அதன் பின்பு அவளும் அவனை பற்றி எண்ணம் எதுவும் இன்றி அந்த இரு நாட்களும் தனிமையை துணை கொண்டுதான் தன் நேரத்தினை கடத்தினாள் அவளுக்கு அவளது வாழ்வின் அதி நிம்மதியான நாட்கள் அவை அந்த இரு நாட்களில் அவளின் உடம்பு நன்றாக தேறிவிட்டது மறுநாள் பொழுது அழகாக புலர அவள் பசிய மஞ்சள் நிற சேலை கட்டி மஞ்சள் வண்ண மலர் போல் தயாராகி வெளியில் வந்தாள் அந்த காலை பொழுதில் யாருமற்று இருந்த அந்த பரந்த தோட்டத்தில் இருந்த மலர்கள் அவளை கண்டு தங்களுக்குள் உரசியவாறு பூக்களே சற்று ஓய்விடுங்கள் 
அவள் வந்துவிட்டாள் அவள் வந்துவிட்டாள் என்று தங்களுக்குள் தாங்களே இசைத்து அவளை ரசிக்கத் தொடங்கியது மொழியும் அந்த மலர்களின் வாசனை அழகு கண்டு மெய்மறந்து அவைகளின் அருகே சென்று மெதுவாக தன் மெல்லிய பஞ்சு விரல்களால் அந்த பூக்களை வருடி கொடுத்தாள் அதே நேரம் ஜிம்மிற்கு சென்று வந்த அதிபன் தன் தளத்தின் வாழ்கனியில் இருந்து கீழே பார்க்க அவன் கண்களுக்கு விருந்தானது மலர்களோடு மலர்களாக நின்றிருந்த நன்மொழி பாவைதான் சூரியனை நோக்கும் சூரியகாந்தி மலர் கூட இன்று ஏனோ சூரியனை கண்டுகொள்ளாது அவளை நோக்கி தன் கண்களை சிமிட்டியது அதிபனுக்கு அவளை அந்த சூரிய ஒளியில் பார்க்கும் போது உள்ளுக்குள் ஒருவிதமான சந்தோஷ ஊற்று பொங்கி பிரவாகம் எடுத்தது அவன் லேசர் கண்கள் அவளை அங்குலம் அங்குலமாக மேய்ந்தது அவன் எவ்வளவு நேரம் அப்படி நின்றானோ ஏதோ ஒரு நொடியில் அவனுக்குள் புதைந்திருந்த அவனது ஆழ்மன எண்ணங்கள் அலையலையாய் மேலே எழும்ப ஆரம்பித்தது அவனின் முகம் சட்டென்று மாறிப்போக ச போயும் போய் இவளை போல் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேனே நான் செய்ய நினைப்பது என்ன இப்போது செய்து கொண்டிருப்பது என்ன என்று எண்ணி தன் மீதான கோபத்தை தானே அடக்க முடியாத முன்னால் இருந்த கம்பியில் உள்ளங்கையை மடக்கி குத்தினான் அந்த வலி கூட அவனின் மனக்கிலேசத்தை ஆற்றவில்லை அவளை உடனே வதைக்க வேண்டும் என்ற ராட்சச எண்ணம் அவனில் எழுந்து அவனை முழுதும் ஆக்கிரமித்தது அதன் விளைவு அவளை உடனே மேலே தன் தளத்திற்கு வர சொல்லுமாறு கீழ்த்தளத்தில் உள்ளவனுக்கு கட்டளையிட்டான் அவனும் அதை மொழியிடம் சொல்ல அவள் முகம் சோபை இழந்து அப்படியே கும்பி போனது அதை மேலிருந்து பார்த்தவனின் கண்களில் இன்னும் செந்நிறம் ஏறியது அவன் அவளை குதறுவதற்கு காத்திருக்க அவளோ என்ன செய்ய போறானோ அந்த முட்டை கண்ணன் அவன் முறைச்சு முறைச்சே எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சிருவான் போலையே எமக்காதகே என்று அவனை திட்டியபடியே அவனின் அரை முன் சென்று நின்றாள் கதவை தட்டலாமா வேண்டாமா என்று நகத்தை கடித்தபடி அவள் ஒரு பட்டிமன்றமே நடத்த அவன் கதவை பட்டென்று திறந்து என்ன உள்ள வர நல்ல நேரம் பாக்கிறியா என்று கேட்க அவள் அவனின் குரலில் தூக்கி வாரி போட நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பார்த்தவளுக்கு அவன் நின்ற கோலத்தை பார்த்ததும் ஏனோ கடுப்பு வந்தது பின்னே முழங்காலிற்கு மேலான ஒரு குட்டி ஷார்ட்ஸ் உடன் ஏதோ மாடல் விளம்பரம் போல நின்றாலும் அவளும் என்னதான் செய்வாள் அன்றாவது ஜிம் இன்று ரூமில் எதுவும் சொல்ல முடியாத நிலையில் அவள் தலையை குனிந்தவாறு சொல்லுங்க சார் என்ன வேண்டும் என்று கேட்க அவன் சற்றும் தாமதமின்றி நீதான் வேண்டும் என்று சொன்னான் அவளோ ஆ ஆ என்று வாயை பிளந்தபடி அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவனோ என்ன அப்படி பார்க்கற எனக்கு நீ வேலைக்காரி தானே அததான் அப்படி சொன்ன என்று சொல்ல அவள் உதட்டை கடித்தபடி தலையை குனிந்தாள் அவன் அவளை இலக்காரமாக பார்த்து கொண்டே உள்ளே வா என்றழைத்தான் அவளுக்கு ஏனோ அவன் அறைக்குள் செல்ல தயக்கமாக இருக்க அவள் இல்லை சார் என்று சொல்ல தொடங்க இப்ப நீ என் ரூமுக்குள்ள வரலன்னா இன்னைக்கு முழுசும் என்னோட பாத்ரூம்ல தான் உனக்கு டியூட்டி இருக்கு எது வசதி என்று கேட்டான் அதிபன் அதன் பிறகும் வெளியில் நிற்க அவளுக்கு தைரியம் இருக்குமா இல்ல வேணா சார் நான் இப்பவே வரேன் என்று சோர்வுடன் சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே நுழைய முயல அவன் அசையாது அப்படியே நின்றதில் மொழி அவனின் நெஞ்சோடு மோதினாள் அவனுக்கு அப்படியே ஒரு பூந்தோட்டம் தன் மேல் மோதிய உணர்வு அவளுக்கோ கரும் பாறையில் மோதிய உணர்வு எந்த இடங்களில் வழி என்று அவன் முன்னிலையில் கூறவும் முடியவில்லை அவ்விடங்களை வருடவும் முடியவில்லை சார் கொஞ்சம் தள்ளுங்க அப்பதான் நான் உள்ள வர முடியும் என்று எரிச்சலாக சொன்னாள் அவனோ தன் மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு வழமையான தன் ஆழ்ந்த பார்வையுடன் இன்னும் நன்கு கதவை அடைத்தவாறு அப்படியே நின்றிருந்தான் அவளோ கையை பிசைந்தபடி அவனை பாவமாக பார்க்க அவன் தனது ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி என்ன என்று கேட்டான் அவள் பிளீஸ் சார் என்று வாய் அசைத்து கண்களால் கெஞ்ச அவன் பார்வை அவளின் அந்த இயற்கையாகவே சிவந்த உதடுகளின் வனப்பில் விழுந்தது அவன் தன் உதடுகளை நாவல் ஈரமாக்கியவாறு அவளை விழுங்குவது போல் பார்த்தான் அவனுக்கு தான் அவளிடம் என்ன எதிர்பார்க்கின்றோம் என்று அந்த நேரத்தில் புரியாமல் தான் போனது கடைசியில் அவள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவன் எதிர்பாராத நேரம் அவனின் மார்பில் தன் கைகளை வைத்து தள்ளிவிட்டு அவனின் அறைக்குள் சென்றாள் அவனும் அதை பற்றி மேலும் வாதிடாமல் அறை உள்ளே வந்தான் சோ மொழிபேபி ரெண்டு நாள் என் முகத்தை பார்க்காம ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த போல முதல்ல நீ அடிக்கடி என் முன்னாடி மயங்கி விழறத நிப்பாட்டு 
நீ எனக்கு வேலைக்காரியா இல்ல நான் உனக்கு வேலைக்காரனா அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு அடிக்கடி வருது அதோட இன்னைக்கு நீ எழுந்ததுல இருந்து இங்க வராம ஏன் தோட்டத்துல என் அனுமதி இல்லாம நீ சுத்தி பாத்துருக்க அதுக்காகவா நான் உன்ன இங்க வச்சிருக்கேன் நீ ஒன்னும் இந்த வீட்டு எஜமானி இல்ல என்னோட அடிமை புரிஞ்சுச்சா என்று கேட்டான் அவளுக்கு அவன் அடிமை என்றதும் மனம் கலங்கி போனது தன் தந்தை தன்னை இளவரசி போன்று பார்த்து கொண்ட ஞாபகங்கள் நினைவுக்கு வர விரக்தியில் புன்னகைத்தவள் நல்லாவே புரியுது சார் என்று சொன்னாள் அவன் ஓகே நீ எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிரு நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் நான் வரும்போது நீ இங்கதான் இருக்கணும் என்று கட்டளையிட்டு விட்டு குளியல் அறைக்குள் புகுந்தான் அவளும் தன் இழி நிலையை எண்ணி மனம் வெம்பியவாறு அவனுக்கு உடைகளை எடுத்து வைத்தாள் அதன் பின்பு அமைதியாக எங்கோ வெறித்தவாறு அமர்ந்திருக்க குளித்து முடித்து இடையில் துவாலையுடன் தலையை துவட்டி கொண்டு வந்தவனது கண்களில் இக்காட்சி விழுந்தது காலையில் இருந்த இந்த புன்னகை பூமுகம் இப்போது இல்லை அவன் நினைத்தது நடந்துவிட்டது ஆனால் அதிலே அவன் முழுதாக மகிழ்ந்தானா என்றால் அதற்கு அவனிடம் பதிலில்லை ஆகவே இதை பற்றி மேலும் சிந்திக்காது அவளிடம் சென்று அவள் முகத்தில் நீர்த்துளிகள் படும் வண்ணம் தலையை சிலுப்பினான் அவளின் முகத்தில் பட்ட நீர்த்துளியில் அவள் திடுக்கிட்டு திரும்ப அவன் அவளின் இரு பக்கமும் தன் கைகளை வைத்து சிறைபிடித்து அவளை கூர்ந்து பார்த்தவாறு அவளின் முகத்தை நோக்கி குனிய அவள் அமர்ந்த வாக்கிலேயே பின்னோக்கி செல்ல அவனின் தலைமுடியில் இருந்த நீர்த்தி வலைகள் அவளின் முகத்தில் விழுந்தது அவன் அதை தன் பெருவிரலால் கொண்டு துடைக்க அவள் வேணாம் சார் என்று குரல் நடுங்க உரைத்தாள் என்ன வேணாம் மொழி பேபி என்று கரகரத்த குரலில் கேட்டுக்கொண்டே அவன் அவள் உதடுகளை வருட அவள் அவன் கையை தட்டிவிட்டு சார் பிளீஸ் நீங்க ரொம்ப ஓவரா பண்றீங்க என்று அழுத்தமாக உரைக்க அவனும் ஒரு பெரு மூச்சுடன் அவளை விட்டு நிமிர்ந்தான் அவளும் மெதுவாக எழுந்து நிற்க அவன் அவளை தன்னருகே இழுத்து நிற்க வைத்து தன் கையால் அவள் கையை பற்றி பிடித்து இதனை கொண்டு இவள் முந்தானையை பற்றி அதை தன் தலை மீது வைத்துவிட்டு தன் கையை எடுத்துவிட்டு உம் என்று உருமினான் இந்த உருமலுக்கு பயந்த மொழியின் கைகள் தானாகவே அவனின் சிகையை அழுந்த துடைத்தது அதை கண்ட அவனின் இதழ்கள் ஒரு கர்வ புன்னகையை சிந்தியது இப்போது அவன் அவளை தொடவில்லை ஆனால் அவளை அவனை தொடும்படி வைத்தான் அதுதான் அதிபன் அவனுக்கு ஒன்று வேண்டும் என்றால் அது வேண்டும்தான் அவன் அமைதியாக இருக்கிறான் என்றால் அதுதான் அவன் கோபத்தை விட மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் அவனின் கட்டுமான தொழில் இளம் வயதில் சிகரம் தொட்டிருக்கிறான் என்றால் சும்மாவா அவனின் இருபத்தொன்பது வயதிலேயே தொடர்ச்சியாக நான்கு வருடங்கள் சிறந்த இளம் தொழிலதிபர் விருதை வென்றவன் என்றால் அவனின் வளர்ச்சி எவ்வாறானது என்று யூகித்து பாருங்கள் அவனின் பெயரை கேட்டாலே தொழில் வட்டாரம் முழுதும் ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பிக்கும் அவனின் வாய் சொல்வதை விட அவனின் கூர்பார்வை சொல்லும் அதிபன் அவன் எதிரிகளை அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு ஜெயிக்க வைக்கிறான் என்றால் அதுதான் அவர்களின் வாழ்வின் கடைசியான வெற்றியாகும் அவனின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் அர்த்தம் புரிந்தவன் அவன் ஒருவன் மட்டுமே இப்போதும் கூட மொழியிடம் அவன் நடந்து கொண்ட முறையும் அப்படித்தான் அவள் கூறியதற்கான எதிர்வினை சொல்லால் அன்றி தன் செயலால் அவளுக்கு உணர்த்திவிட்டான் அவளுக்கு அவன் உயரம் எட்டாத போதும் அவள்தான் நுனி காலில் நின்று கஷ்டப்பட்டு எட்டி எட்டி துடைத்தாளே தவிர அவன் சிறிதும் வளைந்து கொடுக்கவே இல்லை அவளுக்கு எப்போது துடைத்து முடிப்போம் என்று இருக்க அவனோ அவளில் உடலில் இருந்து வந்த சுகந்தத்தை ஆழ்ந்து சுவாசித்தான் அவள் ஒருவாறு துடைத்து முடித்து அவனை விட்டு விலக அவனும் குட் பேபி என்று கூறிக்கொண்டு உடைமாற்றும் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் உடைமாற்றிக் கொண்டு வந்தவன் கோட்டை அவளிடம் கொடுத்து அணிவித்து விடச் சொல்ல அவள் மனதில் வாயை திறந்தால் இதற்கும் சேர்த்து வைத்து ஏதாவது செய்வான் என்று எண்ணியவாறு அவனுக்கு கோட்டை எந்தவித முகசுளிப்பும் இன்றி அணிவித்து விட்டாள் அவனும் தேரிட்டால் போலையே என்று நினைத்து கொண்டு தன் நிறுவனத்திற்கு புறப்பட அவனை மறித்து சார் சாப்பாடு என்று சொல்ல அவனோ என்ன என் மேல அக்கறை பொங்கி வழிதோ என்ன எனக்கு பார்த்துக்க தெரியும் நீ நான் சொல்றத மட்டும் செய் என்று முகத்தில் அடித்தது போல் கூறினான் அவளும் எனக்கு இது தேவைதான் என்று எண்ணியவாறு சாரி சார் என்று விட்டு தன் வேலைகளை கவனிக்க செல்ல அவனோ நான் மத்தியானம் வரும்போது நான் சொல்றதெல்லாம் நீ எனக்காக சமைச்சு வச்சிருக்கணும் என்று கூறிவிட்டு நடப்பன ஊர்வன நீந்துவன என்று எதையும் விடாது ஒரு பட்டியலிட்டுச் செல்ல அவள் மலைத்து நின்றாள் 
இவன் என்ன மனித உருவில் இருக்கும் ஜந்துவா இப்படி எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுறானே என்று பெரும் மூச்சுடன் எண்ணிக்கொண்டு உணவை தயாரிக்க சென்றாள் அவள் செய்த ஒரு தவறு அவனிற்கு எப்படி காரம் உப்பு சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்காது உணவு தயாரிக்க தொடங்கியதுதான் அவன் மதியம் உணவருந்த வரும்போது மொழியின் நிலை அடுத்து அவளின் சோதனை காலம் உணவு மேஜையில் இருந்து தொடங்குமா அதிபன் காலையில் உணவு உண்ணாது சென்றது ஒருபுறம் எதிர்பார்த்த அவனின் கிளையன்ஸ் வருகை தராதது மறுபுறம் என உச்ச கட்ட கடுப்பில் இருந்தவன் மதியம் அதே கோபத்துடன் உணவு உண்ண வீட்டுக்கு கிளம்பினான் அதிபன் வீட்டில் மொழி அவன் சொன்ன ஆகார வகையில் அனைத்தையும் வியர்வை ஆறாகவோட ஒற்றை ஆளாக செய்து முடித்தாள் தூக்கிச் செருகிய சேலையுடன் வாரி சுருட்டிய கொண்டையுடனும் எந்தவித சலிப்பும் இன்றி அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து சமைத்து முடித்தவள் அப்பாடா என்று ஒரு பெரும் மூச்சுவிட அதே நேரம் அதிபனின் காரும் வீட்டு வாசலில் சரியாக வந்து நின்றது மொழி கார் சத்தம் கேட்டதும் தயார் செய்த உணவுகள் அனைத்தையும் உணவு மேஜையின் மேல் வேகமாக அடுக்கி வைத்துவிட்டு சமையல் அறைக்குள் சென்றுவிட்டாள் அதிபனோ வீட்டுக்குள் வந்தவுடன் இருந்த பசியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட செல்லாது நேரடியாக உணவு அருந்த வந்தான் வந்தவன் அங்கிருந்த உணவு வகை அனைத்தையும் ஒரு நிமிடம் புருவம் சுருக்கி பார்த்தவன் பின்புதான் ஞாபகம் வந்தவனாக ஓஹோ சோ மொழி பேபி நான் சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒண்ணு விடாம சமைச்சிருக்கா போல பரவாயில்லையே ஹம் என்று தனக்குள் எண்ணிக்கொண்டவன் மொழி பேபி என்று அழைத்தான் அவன் அழைத்த விதத்தில் தன்னை திருத்தி கொள்ளாது வியர்வை வழிய அப்படியே அவன் முன் வந்து நின்றாள் அதிபனோ அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை ஒரு பார்வை பார்த்தான் அவளின் கலைந்த கூந்தல் முடிகள் இடையில் இழுத்து சொருகியதால் சற்றே கலைந்த அவள் புடவை அதில் தாராளமாக தெரிந்த அவளின் இடை இடை மட்டுமா அவளின் அழகிய உந்திச்சுழி அதன் அருகே இருந்த ஒரு புள்ளி அளவிலான மச்சம் என்ற எதுவும் அவன் கண்களிலிருந்து தப்பவில்லை அவனின் பார்வை இடை தாண்டி கீழே செல்ல அங்கு அவன் கண்களுக்கு விருந்தானது அவளின் வாழைத்தண்டு கால்கள் அதன் மென்மையை அவன் கை தொடாது பார்வையிலே உணர்ந்தான் மீண்டும் தென் பார்வையை இடையின் மேல் நோக்கி செலுத்தினான் அவளின் பருவ செழிப்புகள் தாண்டி பார்வையை உயர்த்தியவன் கண்டதும் கழுத்தில் மின்னிய வேர்வை முத்துக்களை அவனுக்கு அந்த நேரம் அப்பளிங்கு நிற கழுத்தின் வியர்வை துளிகள் அனைத்தும் ஏனோ தீர்த்த துளிகளாகவே தோன்றியது அதோடு அவற்றை தன் உதடுகளால் வருட வேண்டும் என்ற பொல்லாத எண்ணமும் அவனுக்குள் முகிழ்த்தது இப்போது அவன் அவள் மீது கொண்ட வன்மம் அவனுக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை பதிலாக அவன் அழகான பெண்ணை ரசிக்கும் கலாரசியனாகி போனான் அதற்காக காணும் அனைத்து பெண்களையும் ரசிக்கும் ரகமும் அவன் இல்லை ஆனால் மொழியை மட்டும் அவன் கண் வட்டமிட காரணம்தான் அவன் அறியான் அவன் இவ்வாறு அவளை தன் விழிகளால் விழுங்கும் போது மொழி என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் வழக்கம் போல்தான் அவள் குனிந்து தலை நிமிராது நிலத்தில் உள்ளது என்ன வகை டைல்ஸ் என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அவளை கண்களால் கொள்ளையிட்டு மகிழ்வான மனநிலையில் திழைத்திருக்க வழமை போன்ற அவனது மனக்கிலேசம் மூளைக்குள் குடைய ஆரம்பிக்க அவனின் பார்வையும் சற்று மாற ஆரம்பித்தது அவனின் மோக பார்வை அனல் பார்வையாக மாறும் வரை அவள் அவனின் பார்வையை உணரவில்லை அவனோ ரெமோ மோடில் இருந்து அந்நியன் மோடிற்கு மாறியவன் அவளை உறுத்து விழித்தவாறு மேடம் என்ன எப்படி சாப்பாடு பரிமாறணும்னு கிளாஸ் எடுக்கணுமா உங்களுக்கு என்று நக்கலாக கேட்க அவள் விழுக்கென்று நிமிர்ந்து பார்த்து இல்லை சார் நானே பரிமாறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுக்கென்றே உள்ள பிரத்யேக தட்டில் அவனுக்கான உணவு வகைகளை பரிமாறினாள் அவனும் எதுவும் கூறாது உணவு உண்ண தொடங்கியவன் இரண்டு வாய் வைத்ததும் முகம் வியர்வையில் நினைய ஆ ஆ என்று வாயை ஊதிக்கொண்டு அங்கிருந்த ஐஸ் கியூப்ஸை வாயில் அடைத்து கொண்டான் அத்துடன் நிறுத்தினால் அது அதிபன் இல்லையே அந்த உணவு கோப்பை அடுத்த நிமிடம் சுவரில் மோதி சிதறியது மொழியோ அவனின் திடீர் கோபத்தில் ஏன் எதற்கு என்ற காரணம் எதுவும் புரியாது அடிபட்ட குழந்தை போல் மலங்க மலங்க விழித்தாள் அவனோ இருந்த கோபம் எல்லாம் சேர்த்து உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவில்ல சாப்பாட்டுல யாராவது இப்படி காரம் போடுவாங்களா லோ கிளாஸ் உன்ன எனக்கு சமைக்க சொன்னது என்னோட தப்புதான் என்று அவளை ஆங்கிலம் தமிழ் என அனைத்து மொழிகளிலும் கலந்து திட்டி தீர்த்தான் அவனின் சுடு சொற்களை கேட்டு கண்ணீர் வழிய நின்று கொண்டிருந்தவள் அவன் பேசி முடித்து சற்று நேரம் அங்கும் இங்கும் கோபமாக நடக்க தொடங்க நீங்க பேசினதெல்லாம் சரி சார் ஆனா சாப்பாடு இப்படி வீசுறது சரியா 
அதோட நான் ஏதோ உங்க வீட்டுல நானா விரும்பி தங்கியிருக்கிற மாதிரி சொல்றீங்களே இது உங்களுக்கு அபத்தமாக இல்லை என்று இரு கேள்விகள்தான் கேட்டாள் அவனோ அவளையே கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு ஓஹோ நீ அப்படி கேக்குறியா உம் நீ சொல்றதையும் கொஞ்சம் யோசிச்சுதான் பாப்போமே மொழி என்று மட்டும் சொன்னவன் அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து தலையை சாய்த்து கண்களை மூடிக்கொண்டு சற்று நேரம் விசிலடித்தவன் கொஞ்சம் நேரம் கழிந்ததும் கெட் அவுட் என்று முகத்தில் அடித்தது போல கூறினான் அவளோ அவனிடம் தான் அதிகமாக கதித்து விட்டோமோ என்று எண்ணி நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தவள் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் முதலில் தன் காதில் தான் ஏதோ கோளாரோ என்று நினைத்து தன் காதை நோக்கி கையை கொண்டு போக அவனோ பட்டென்று தன் கண்களை திறந்து உன் காதில விழுந்ததெல்லாம் சரிதான் நீ இன்னும் சரியா அரை மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போயிடணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஏதாச்சும் ஒழுங்கா சமைச்சு வச்சுட்டு போ ஓகே என்று கூற அவளும் சரி சார் என்று விட்டு முகம் மலர சமையலேறி நோக்கி ஓடினாள் அவனோ அவளின் ஓட்டத்தை ஒரு மர்ம சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டு ஓடு ஓடு உனக்கு இன்னைக்கு நான் கொடுக்க போற தண்டனை நீ வாழ்நாள்ல மறக்கவே கூடாது நானே சொன்னாலும் இங்கிருந்து போகணும்ன்ற எண்ணம் உனக்கு இனிமே வரவே கூடாது மொழி பேபி என்ன அவ்வளவு சாதாரணமா எட போட்டுட்டியா நீ இந்த அதிபனோட இன்னொரு முகத்தை இன்னைக்கு நீ பார்க்க போற மைடியர் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு மொழியை தேடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த எம்எல்ஏவிற்கு கால் பண்ணி மொழி இருக்கும் இடம் தனக்கு தெரியும் என்று கூறி அதனுடன் சேர்த்து தன் கோட்டையின் முகவரியும் கூறி இன்னும் அரை மணி நேரத்திற்குள் இங்கு வருமாறு கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் அவளோ அது எதுவும் அறியாது அவனுக்கு காரம் குறைவாக தன்னால் இயன்றவரை விரைவாக சமைத்து முடித்து அவனுக்கு பரிமாறியும் விட்டாள் அவனும் எந்த குறையும் சொல்லாது அவளுக்கு தான் செய்ய நினைத்திருக்கின்றமை பற்றி எந்த விதமான குற்ற உணர்ச்சியும் இன்றி உணவை உண்டு முடித்துவிட்டு நேரத்தை பார்க்க அவன் சொன்ன நேரம் வந்திருந்தது ஆகவே அவளை ஓகே மொழி நீ இனி போகலாம் என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்துவிட்டு தன் வேலையாட்கள் யாரும் அவளை வழிமறிக்க கூடாது என்றும் அவள் முன்னிலையிலேயே கூறி முடித்தான் அவளும் என்ன இவன் ஒரே நாளில் இப்படி மாறிவிட்டானே என்று யோசித்துக் கொண்டு அவனின் வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள் மொழியும் இப்போது பணம் இல்லாமல் போனாலும் வெளியில் போய் ஏதாவது செய்யலாம் எப்படியாவது படித்து முடிக்கணும் அப்புறம் நல்ல வேலை அதுக்கு பிறகு என்ன மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு முடிந்தளவு உதவி செய்யணும் என்று எதிர்காலத்தை நினைத்து கற்பனை கோட்டை கட்டியவாறு அவன் கோட்டை நுழைவாயிலுக்கு வந்தவள் அங்கு இருந்தவர்களை கண்டு இதயம் தொண்டையில் துடிக்க அப்படியே நின்றுவிட்டாள் அவளை பிடிப்பதற்காக எம்எல்ஏ தனது பட்டாளத்துடன் அங்கு வந்து காத்திருந்தான் மொழியோ அவர்கள் தன்னை காணும் முன்பு மறைந்து கொண்டவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாத நிலை ஒரு பக்கம் போனால் அவளுக்கு மரணத்திலும் கொடிய வாழ்வு மறுபக்கம் போனால் பழி வாங்குகிறேன் என்ற பெயரில் அதிபன் செய்யும் கொடுமைகள் அவளால் என்னதான் செய்ய முடியும் ஏன் கடவுளே எனக்கு இந்த வாழ்வு என்று எண்ணி மருகியவள் தெரியாத பிசாசுக்கு தெரிந்த பேயே மேல் என்று எண்ணியவாறு மீண்டும் வந்த வழியே அதிபனின் கோட்டையை நோக்கி நடந்தாள் அவளுக்கு அவனை எதிர்கொள்ள பயமாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு அவன் கூட இருக்கும்போது அவள் உணர்ந்தது என்னவோ உண்மைதான் அவனால் தன் பெண்மைக்கு ஒருபோதும் தீங்க நேராது என்று ஆணித்தரமாக நம்பி அவனின் கோட்டை வாசலில் கால் வைக்க எத்தனிக்க அங்கேயே நில்லு உனக்கு இனிமே இங்கே இடம் இல்ல என்று அந்த இடமே அதிர கத்தினான் அதிபன் அவனின் கத்தலில் அங்கு வேலை செய்த அனைவரும் ஒரு கணம் தாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த வேலைகளை நிறுத்திவிட்டு அவனை பார்க்க அவன் அவர்களை திரும்பி பார்த்த பார்வையில் மீண்டும் அவர்களின் கைகள் தத்தமது வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தன அவனோ அவளை உறுத்து விழித்தவாறு என்ன வெளியில உன் வருங்கால புருஷன் வந்திருக்கானா அப்போ எப்ப கல்யாணம் மொழி பேபி என்ன எல்லாம் உன் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுவியா என்னால நின்ன கல்யாணம் என்னாலே நடக்கட்டும்னுதான் அவனுக்கு நீ இங்க இருக்கிறத நான் சொன்ன என்று சொல்ல அவன் அவளை அடிபட்ட பார்வை பார்த்தாள் அவனும் அவளின் பார்வையை சளைக்காது எதிர்கொண்டபடி என்ன அப்படியே நிக்கிற கிளம்பு என்று சொல்ல மொழியோ சார் பிளீஸ் நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் என்னையே அழிச்சிக்க நினைச்சேன் மறுபடியும் அவன்கிட்டயே நினைப்பாதீங்க நான் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குறேன் நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நான் இங்கிருந்து போகவும் மாட்டேன் பிளீஸ் சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்று கெஞ்சினாள் அவனுக்கு அவள் தன்னை அழிக்க பார்த்தேன் என்று கூறும் போது ஒரு கணம் உடல் இறுகியது எனினும் அதனை வெளிக்காட்டி கொள்ளாது நான் சொன்னா சொன்னதுதான் நீ இங்கேயே நின்னாலும் சரி இல்ல வெளியில போனாலும் சரி எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல என்று விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு சென்றான் 
அவளும் வேறு வழியின்றி அப்படியே நின்றாள் அவளுக்கு கண்ணீர் நிற்காமல் வழிந்து கொண்டே இருக்க அதை துடைத்தபடி பிடிவாதமாய் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் மாலை பொழுது தாண்டி இரவும் நெருங்கியது வேலையாட்கள் கூட அவளின் நிலை கண்டு தங்களுக்குள் கிசு கிசுக்க ஆரம்பித்தனர் அதன் பின்பு அவர்களும் தங்கள் இருப்பிடம் செல்ல அவள் தனியாக தோட்டத்தை வெறித்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தாள் அதிபன் அவளின் ஒவ்வொரு செய்கைகளையும் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சற்றும் மனம் இறங்காது தன் வேலைகளை கவனித்தான் ஆனால் ஏனோ அவன் மத்தியத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் கம்பெனிக்கு செல்லவில்லை அவன் இரவு உணவுக்கு கீழே வந்தபோது அவளின் பக்கம் திரும்பாது உணவை உண்டவன் அதன் பிறகும் ஹால் சோஃபாவில் அமர்ந்து டிவி பார்த்தான் அதே நேரம் அவள் அழுவதைக் கண்டு இந்திரனும் கவலை கொண்டு மழை பொழிய வருண பகவானுக்கு ஆணையிட்டானோ என்னவோ கருமேகங்கள் சூழ இடியிடித்தது சாரலாக மழை தூர ஆரம்பிக்க கூதல் காற்றும் சுழன்றடித்தது மொழியின் மென்மேனியும் குளிர்காற்று மெதுவாக நடுங்க ஆரம்பிக்க தன் கண் முன்னால் ஒரு ஜீவன் வதைப்படுகின்றதே என்ற எண்ணம் சிறிதும் இன்றி அவன் மும்முரமாக டிவியில் பிஸ்னஸ் நியூஸ் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மெல்ல மெல்ல காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க மழையும் தன் பங்குக்கு வெளுத்து வாங்கியது அவளின் உடலில் கூர் ஊசி முனைகளாக குளிர் குத்தி குத்தி ஊடுருவ சேலை முந்தானியை இழுத்து தன் கழுத்தை சுற்றி போர்த்தியவாறும் கைகளை மார்புக்கு குறுக்காக இருக கட்டியவாறும் பற்கள் கிட்டிக்க உதடுகள் தந்தியடிக்க நின்று கொண்டிருந்தாள் அதிபனோ நேரத்தை பார்த்தவாறு டிவியை நிறுத்திவிட்டு எழுந்து அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு தோலை குலுக்கிக் கொண்டு லிப்டில் சென்றான் நன்மொழிக்கு நேரம் செல்ல செல்ல குளிர் தாங்க முடியாது கை கால்கள் விரைப்பையும் தாண்டி தன் பாட்டில் வெட்டி கொண்டு செல்ல ஆரம்பிக்க இனி ஒரு கணம் தாண்டினாலும் விழுந்து விடுவேன் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவள் சரிய தொடங்க சூடான இரு கரங்கள் அவளை தன் கைகளில் ஏந்திக் கொண்டது அவளும் அந்த வெற்று மார்பு சூட்டில் தன் முகத்தை ஆழ புதைத்துக் கொண்டாள் அவளின் முகம் தன் மார்பில் பதிந்ததும் அவன் அப்படியே ஒரு கணம் உறைந்து போய் நின்றான் இன்னும் மின்னும் அவளை தன்னோடு சேர்த்து நெருக்கமாக அணைத்தவாறு குழந்தை போல் அவளை தூக்கிக் கொண்டு அவனது அறைக்கு சென்றான் அவனின் மனம் அவள் பால் சரியுமா ராட்சசன் அவளை காக்கும் ரட்சகனாகி போகும் நாள் என்னாலோ அவளை அப்படியே அணைத்தவாறு தூக்கிச் சென்றவன் அவனது கட்டிலில் மென்மையிலும் மென்மையாக படுக்க வைக்க அவளோ அவனை விட்டு விலகாது அவனின் மார்பு சூட்டு இதம் தேடி அவனுடன் மேலும் ஒன்றினாள் அதிபன் அவளின் முகத்தை குனிந்து பார்க்க மழை துளிகள் சிதறியிருந்த அவளது பளிங்கு முகம் பணியில் நினைந்த வெல்வட் ரோஜாவை அவனுக்கு நினைவூட்டியது மார்பில் புதைந்த அவளின் முகத்தின் மென்மையால் ஹார்மோன்கள் எல்லாம் அவனின் உடலில் கலகம் செய்ய ஆரம்பித்தது இவ வேற ஒரு மனுஷனோட அவஸ்த புரியாம இப்படி பண்றாளே என்று எண்ணியவன் அவளின் கைகளை விளக்கி அவளை படுக்க வைத்து விட்டு நிமிர அவள் அப்படியே மயங்கி போயிருந்தாள் உன்னோட முடியலடி முதல்ல கண்ண மொழி அதுக்கப்புறம் இருக்கு உனக்கு என்று மனதில் கருகியவன் அறையை விட்டு வெளியேற போக அப்பா மொழி குட்டிக்கு ரொம்ப குளிருது என்று முனகள் அவன் நடையை தடை செய்தது ஒரு கணம் கண்ணை மூடி திறந்தவன் ரூம் ஹீட்டரை ஆன் செய்துவிட்டு அவளின் ஈர உடைகளை கலற்ற எண்ணி கையை அவள் புடவை மார்பில் வைத்தான் அவன் இதயம் துடிக்கும் ஓசை அவன் காதுகளையே அடைக்க கையை எடுத்துவிட்டான் சரி ஆபத்திற்கு பாவமில்லை என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு முயற்சித்து பார்த்தும் முடியாது போக இறுதியில் அவளுக்கு ஒரு கம்பளி போர்வையை போர்த்திவிட்டு வெளியேறினான் மறுநாள் கண் விழித்த மொழி முதலில் கண்டது காலுக்கு மேல் கால் போட்டவாறு அமர்ந்து கொண்டு தொடையில் தாளமிட்டவாறு அவளையே உறுத்து விழித்து கொண்டிருந்த அதிபன் சாம்ராட்டைத்தான் பதறி எழுந்த அவள் தன்னை சரிப்படுத்த நீ அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் வர்த்தில்ல உன்னால என்ன எந்த காலத்திலையும் மயக்கவும் முடியாது சோ இந்த சீன் போடுற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல நீ ரெடி ஆயிட்டு ஏன் கூட வர ரைட் என்று கேட்க அவளோ அப்போ நீங்க என்ன மன்னிச்சிட்டீங்களா சார் இப்போ நாம எங்க போக போறோம் சார் என்று அவனை எதிர் கேள்விகள் கேட்டாள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன நேரத்துல மூணு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு சரியான நேரத்துல நீ வரலன்னா நான் சொல்ற இடத்துக்கு நீ நடந்தேதான் வரணும் அது உனக்கு ஓகேவா மொழி என்றான் அதிபன் அடுத்த நிமிடம் மொழி வாரி சுருட்டிக்கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிட்டாள் சொன்ன நேரத்திற்கு அழகான பேபி பிங்க் கலர் காட்டன் சேலையில் சோலையாய் அவள் தயாராகி வர 
அதிபன் ஒரு நிமிடம் புருவம் தூக்கி அவளை பார்த்துவிட்டு இதுவும் கூறாது அவளையும் அழைத்து கொண்டு தன் காரில் புறப்பட்டான் காரில் ஜன்னல் ஓரமாக அவனை விட்டு தள்ளி அமர்ந்தவளை கண்டு கொள்ளாது தன் போனில் மூழ்கி போனான் அவளுக்கு இவன் நம்மை அப்படி எங்குதான் அழைத்து செல்கிறான் என்ற கேள்வி மனதில் எழுந்தாலும் அதனை வாய் திறந்து கேட்கும் தைரியமின்றி வெளியில் வேடிக்கை பார்த்தபடி கார் பயணத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் கண்ணாடியிலான நான்கடுக்கு கட்டிடம் ஒன்றின் முன்பு நின்றது அவனின் சொகுசு ரதம் அவன் வழமையான கம்பீரத்துடன் இறங்கி முன்னால் செல்ல அவள் பயந்தபடியே இறங்கி அக்கட்டிடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தாள் அதில் ஏ ஏ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது இது யாரோட கம்பெனியாக இருக்கும் இந்த கம்பெனியில் எனக்கென்ன வேலை தரப்போறான் இந்த டீமன் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க கண் முன்னால் சொடுக்கிடும் சத்தம் கேட்டது அவள் திடுக்கிட்டு திரும்ப என்ன இந்த கம்பெனிக்கே எம்டி ஆகிறது போல கனவா உங்களுக்கு தான் அடுத்த மசத்தை ஏமாத்தி வாங்குறது ஒன்னும் புதுசில்லையே அதுதான் கைவந்த கலையாச்சே என்று நக்கலாக கேட்க அவள் முகத்தில் எந்தவிதமான உணர்ச்சியும் இன்றி அவனை பார்க்க பார்த்தது போதும் வா என்று சொல்லிவிட்டு விறுவிறு என்று முன்னால் சென்றான் அவளும் பெருமூச்சுடன் அவன் பின்னே சென்றாள் நான்காம் தளத்தில் உள்ள தன் கேபினுக்கு சென்றவன் அவளை உட்கார கூட சொல்லாது தன் வேலைகளை கவனிக்க சற்று நேரம் கால் கடுக்க நின்றிருந்தவள் அவனின் கவனம் தன் மேல் இல்லை என்று அறிந்ததும் அங்கிருந்த சாளரம் வழியே வெளியில் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து அவளின் கழுத்தருகே சூடான மூச்சு காற்று பட திரும்பாமலே அவளுக்கு புரிந்து போனது சிடுமூஞ்சி தனக்கு நெருக்கமாக நிற்கின்றான் என்று சத்தமின்றி அவனின் உடல் தன் மீது படாது மெதுவாக சாளரத்தோடு ஒன்று நின்றவள் அப்படியே நகர்ந்து செல்ல எத்தனிக்க அவனின் ஒரு கை அதை தடுத்தது மறுபக்கம் நகர பார்க்க அடுத்த கையை வைத்து அவளை பின்னிருந்து இரு கரங்களாலும் சிறைப்பிடித்தான் மொழியோ இது என்ன வம்பா இருக்குதே என்று எண்ணி அவன் பக்கம் திரும்ப அவனின் தாடை அவளின் தலையில் முட்டியது மொழி சட்டென்று பின்னகர்ந்து கேள்வியாக அவனை நோக்கினாள் அதிபன் அவள் உயரத்திற்கு குனிந்து அவள் காது மடல்களில் தன் உதடுகள் உரச நீ சும்மா நின்னு இயற்கைய ரசிக்கவா நான் உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் என்று கேட்டானே ஒரு கேள்வி அவனின் நெருக்கத்தில் உண்டான கூச்சத்தில் நின்றிருந்த மொழி அந்த கேள்வியில் அதிர்ந்து போய் நான் அது வந்து என்று வார்த்தைகள் வராது தடுமாறினாள் இங்க என்ன படமா காட்டுறாங்க ஆனு பாக்குற வா வந்து நான் சொல்ற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் திரும்பவும் தப்பு இல்லாம டைப் பண்ணி கொண்டு வா என்று சிடுசிடுத்தான் ஓகே சார் என்றவள் அவன் கொடுத்த கடித கட்டை கண்டு மலைத்து போனாள் சார் இவ்வளவுமா என்று மீன் குஞ்சாக வாயை திறந்தவளை கண்டதும் அந்த பிஞ்சு இதழ்களைத்தான் இதழ்களால் கொய்தால்தான் என்ன என்ற ஆசை அவனுக்கு வந்தது தலை கோரி தன்னை அடக்கியவன் அதற்கும் சேர்த்து அவள் மீது பாய்ந்தான் ஆமா ஒழுங்கா சொன்ன வேலையை செஞ்சு முடி இல்லன்னா உனக்கு இன்னைக்கு சிவராத்திரி தான் என்று விட்டு ஃபைலை பார்க்க ஆரம்பித்தான் முட்டை கண்ணன் ஒராங்கூட்டான் என்று நல்ல வார்த்தைகளால் அவனை திட்டியவாறு டைப் பண்ண ஆரம்பித்தாள் மாலை மங்கி இருள் கவிழத் தொடங்க மொழியோ கை விரல்கள் வலிக்க வலிக்க டைப் பண்ணியும் அவளால் அந்த கட்டில் பாதியை கூட முடிக்க முடியவில்லை ஏதோ பைனல் எக்ஸாமுக்கு படிப்பது போல் அவளை சுற்றி முழுவதும் பேப்பர்ஸ் மயம்தான் தன் வேலைகளுக்கு இடையில் அவளை நோட்டம் விட்டாலும் அதற்கு மேல் அவனும் அவளை வதைக்கவில்லை தனது கடைசி ஃபைலையும் பார்த்து முடித்தவன் இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தவாறு மொழி உன்னோட டைம் முடிஞ்சிச்சு டைப் பண்ணதை கொண்டு வா என்று சொன்னான் மொழியும் அவனுக்கு முன்னால் அனைத்தையும் வைத்துவிட்டு என்னால் இவ்வளவுதான் சார் முடிக்க முடிஞ்சது என்று குரல் கம்ம கூறினாள் அவளால் செய்ய முடியாது என்று தெரிந்துதானே அந்த டாஸ்கை அவளுக்கு கொடுத்ததே ஆனால் அதில் அவனே எதிர்பாராமல் நடந்த ஒரு விஷயம்தான் கடித கட்டின் பாதிக்கு மேல் ஒரு பிழையும் இன்றி அவள் டைப் பண்ணினதுதான் அவளின் நேர்மைத்தன்மை அவளின் நேர்த்தியாக வேலை செய்யும் பாங்கு என்பன முதன் முதலில் அவள் மீது ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை அவனின் மனதில் விதைத்தது உண்மை ஆனால் அதை வெளிக்காட்டாது ஓஹோ என்றவாறு அவள் டைப் பண்ணிய அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக கிழித்து எரிந்தான் ஏன் சார் அதை கிழிக்கிறீங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டைப் பண்ண என்று பதறினாள் மொழி இது சும்மா உனக்காக தந்தது மொழி பேபி இது வெறும் குப்பதான் என்றான் அதிபன் அவளின் மனமோ அடப்பாவி இதற்கு பருத்தி மூட்டை குடோனிலே இருந்திருக்கலாமேடா சரியான சைகோ படுத்தி எடுக்கிறான் என்னை கேட்டால் பழி வாங்குறேன் என்று ஒரு அரைகுறை கதையை சொல்லி மண்டைய காய வச்சுடுவான் என்று நினைத்து 
உதட்டை பிதுக்கினாள் என்னை திட்டினது போதும் வா போகலாம் என்றவன் வெளியில் செல்ல இதோடு விட்டானே இதுவரைக்கும் போதும் என்று முனுமுணுத்துக் கொண்டு அவனுடன் இணைந்து நடந்தாள் லிப்டில் இருந்து இறங்கும் போது வேகமாக வந்த அந்த தளத்தின் வாட்ச்மேன் அவளுடன் தெரியாமல் மோதிவிட்டான் அவளும் தடுமாறினாலும் விழவில்லை பிளீஸ் சாரி மேடம் என்று அவன் கெஞ்ச பரவாயில்லை அண்ணா என்றவள் சிறு புன்னகையுடன் அவரை கடந்து சென்றாள் அதிபனோ எவன் இடிச்சாலும் உனக்கு ஒண்ணும் இல்லையா எல்லார்கிட்டையும் இப்படிதான் பல்ல காட்டி பேசுவியா அப்படி இருந்தாதானே பணக்காரங்களா உங்க விருப்பத்திற்கு ஏத்த மாதிரி வளைக்க முடியும் என்ன மாதிரி பொண்ணுங்க நீங்க ச பணத்துக்காக எது வேணாலும் செய்வீங்களா தேவை என்றால் மேலே அவன் பேசும் முன் அவனது வலது கண்ணம் தீயாய் எரிந்தது மொழியோ உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை என்ன தெரியும் என்னை பற்றி உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசுறீங்க உங்க புத்தி தான் ரொம்ப சீப்பானது என்று மொழி காளியாய் மூச்சு வாங்கி பேச உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இந்த அதிபன் சாம்ராட் மேல கைய வைப்ப உன்ன என்றவாறு அவளை தர தரவென்று காருக்கு இழுத்து சென்றான் காளிக்கும் மசுரனுக்கும் முரண்டை விளைவின் அளவு என்னவாக இருக்கும் அவளை காருக்குள் தள்ளி தானே காரை எடுத்தவன் அவள் நூறு தடவைக்கு மேல் மன்னிப்பு வேண்டியும் அதனை காதில் வாங்காது மின்னல் வேகத்தில் காரை செலுத்தினான் மொழிக்கு வீதியோர காட்சிகள் எல்லாம் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் மறைவது போல் இருந்தது என்றால் அவனின் வேகம் எவ்வாறு இருந்திருக்கும் அவளை தன் கடற்கரை மாளிகைக்கு அழைத்து சென்றவன் தன் பக்க கதவை திறந்து அடித்து சாற்றிவிட்டு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல நீ முன்னாடி இருக்கணும் என்று உரிமிவிட்டு சென்றான் அவனின் சிவந்த கண்களும் முறுக்கேறிய கைகளும் எடுத்து காட்டியது அவனின் ரௌதிரத்தின் அளவை அவளுக்கு இந்த கணமே இறந்துவிட்டால் என்ன என்ற எண்ணம் கூட தோன்றியது இனி ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது என்று புரிந்து கொண்டவள் சூழ்நிலையை அதன் போக்கிலேயே எதிர்கொள்ளலாம் என்று திடமான முடிவுடன் இறங்கி அவன் முன் சென்று நின்றாள் அங்கு இரு பக்கமும் சிங்கமுகம் தாங்கிய இருக்கையில் மூன்றாவது சிங்கம் போன்று அமர்ந்து தன் இறையான மொழியை வேட்டையாட காத்திருந்தான் அதிபன் மொழியோ சார் என்று அழைத்ததுதான் தாமதம் அவன் முன்னால் இருந்த கண்ணாடி மேஜை அவனின் ஒற்றை உதையால் சுக்கு நூறாக நொறுங்கியது அவளுக்கு அதீத பயத்தில் கண்ணீர் மடை திறந்து வெள்ளமாக ஓடத் தொடங்க அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத அதிபன் சோ வாட் நெக்ஸ்ட் என்று தான் அடிப்பட்ட கண்ணத்தை வருடிக்கொண்டே கேட்டான் மொழியோ அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக கருதி சார் நீங்க என்ன பத்தி சொன்னது எல்லாமே தப்பு அதனாலதான் கோபம் வந்து உங்கள என்று சற்று இடைவேளை விட்டு ஆனா நான் செஞ்சதெல்லாம் சரின்னு சொல்லல தப்புதான் சார் என்று கூறி முடித்துவிட்டு அவனை பார்க்க அவன் அவளையே கண் சிமிட்டாது பார்த்து கொண்டு ஓகே வாட் நெக்ஸ்ட் என்று மீண்டும் கேட்டான் நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் சார் இதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு கோபம் போகலன்னா நான் என்ன செஞ்சா உங்களுக்கு கோபம் போகும்னு சொல்லுங்க அத நான் செய்றேன் என்றாள் மொழி உன்கிட்ட இருந்து இந்த வார்த்தைகளைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் பேபி என்று ஒருவித உதட்டு வளைவுடன் கூறினான் என்ன சொன்னாலும் செய்வியா என்று அழுத்தமாக கேட்க அவளும் ஆமாம் என்று எல்லா பக்கமும் தலையை ஆட்டினாள் தன் தொடையில் கைகளை குத்தி எழும்பியவன் அவள் முன் வந்து நின்று தன் இரு பாக்கெட்டுகளிலும் கையை விட்டபடி அவளை ஒரு முறை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்வையால் அளந்தான் பெருசா ஒன்னும் இல்ல பேபி நாளைக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அடுத்த நிமிஷமே நான் உன்னை மன்னிச்சிடுறேன் என்று கூலாக கூறினான் மொழி அவனின் பேச்சில் முதலில் முடி பிதுங்கி நின்றவள் பின்பு அவன் கண்களை நேராக பார்த்து முடியாது சார் என்று சொன்னாள் உம் ஏன் உன் தகுதிக்கு நான் ரொம்ப குறைவா மொழி என்று நக்கலாக கேட்டான் அதிபன் சார் பிளீஸ் நீங்க ஏன் என்ன கடத்தினீங்க ஏன் இப்படி வதைக்கிறீங்கன்னு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு எதுக்கும் காரணம் தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது என் வாழ்க்கையை உங்களை நம்பி நான் எப்படி ஒப்படைக்க முடியும் இப்பவும் நீங்க ஏதோ ஒன்ன மனசுல வச்சுதான் கல்யாணத்துக்கு கேக்குறீங்க என் மேல இருக்கிற நல்ல அபிப்பிராயத்துல இல்ல அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ எதை வச்சு நான் திருமணத்திற்கு ஓகே சொல்றது என்று தொடர்ச்சியாக கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு ஓய்ந்து போய் அவனை பார்க்க அவனோ நீ பேசியே ரொம்ப டயர்டாயிட்ட போல நான் உனக்கு குடிக்க ஏதாவது தரவா பேபி என்று கேட்டான் மொழியோ என்ன மேக்கடாயிவ என்பது போல அவனை பார்த்தாள் நீ கேட்டதெல்லாம் நியாயமான கேள்வி ஆனா அதுக்கெல்லாம் என்னால இப்போ விளக்கம் சொல்ல முடியாது உன்னை பழி வாங்குறதுதான் என்னோட நோக்கம் அதில் மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனா அதுக்காக ரிஸ்க் எடுத்தெல்லாம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் எனக்கு நேத்து வரைக்கும் சுத்தமா இல்ல எப்ப நீ என்ன அடிச்சியோ அப்பதான் எனக்கு அது தோணுச்சு உன் திமுற முழுசா அடக்கணும்னா உன் கழுத்துல இந்த அதிபன் கட்டுற தாலி ஏறணும் 
அதுக்கு தான் இந்த கல்யாணமே தவிர ஊ மேல இருக்கிற காதல்ல இல்ல நீயா முடிவெடுக்கிற உரிமை இன்னும் உனக்கு நான் தரல அப்படி இருக்கும் போது ஏன் முடிவை மட்டும் நீ எப்படி மறுக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசி பேபி அப்புறம் உனக்கு என்ன பற்றி நல்லாவே தெரியும் நான் நினைச்சது நடக்க நான் எந்த லெவலுக்கும் இறங்கி வேலை செய்வேன் சோ என் முடிவுப்படி நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் கண்டிப்பா நடக்கும் அதனால நல்ல பிள்ளையா அடம் பிடிக்காம நாளைக்கு என் கையால் தாலி வாங்க தயாராகு பேபி என்றவாறு அவளின் கண்ணத்தை நிமிடினான் நான் முடியாது என்று முரண்டு பிடிச்சா என்ன செய்வதா உத்தேசம் சார் ஓ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல என்று சற்று யோசித்தவன் சோ சிம்பிள் பேபி கல்யாணத்திற்கு முன்னாடி நமக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் நடத்திடுவேன் என்று சொன்னவன் உனக்கு என்ன கல்ல சேல பிடிக்கும் என்று எதுவும் நடவாதது போல கேட்டான் மொழி அவனது பதிலை கேட்டதும் உயிருள்ள சிலையாகி போனாள் அதன் பிறகு அவன் பேசியது எல்லாம் அவள் காதில் விழவே இல்லை அவனும் அவளின் நிலையை உணர்ந்து மேலும் பேச்சை வளர்க்காது அமைதியாக அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து கண்களை மூடினான் மொழி அப்படியே அந்த இடத்தில் அமர்ந்து தன் முழங்காலில் முகம் புதைத்தாள் கடிகார குயில் எட்டு முறை கூவியது அந்த சத்தத்தில் கண் திறந்த அதிபன் அவளை பார்க்க அவள் நிமிர்ந்த பாடில்லை மொழி எழுந்து வா சாப்பிடலாம் எனக்கு பசிக்குது என்ற அவன் குரலில் நிமிர்ந்தவள் தலையை இல்லை என்னும் விதமாக ஆட்டிவிட்டு மீண்டும் படுத்துக் கொண்டாள் இப்ப என்ன நடந்துருச்சுன்னு இப்படி உட்கார்ந்து அழுது வழிற உன்ன மாதிரி ஒருத்திய கல்யாணம் செய்யறதுக்கு நான் தான் அழணும் நீ இல்ல என்று குத்தலாக கூற உங்களை ஒன்னும் நான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கெஞ்சல உலகத்திலே இப்போதைக்கு நான் அதிகமா வெறுக்கிற ஒரு ஆளுனா அது நீங்க தான் என்று வெடித்தாள் மொழி ஓஹோ அப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்கல நான் தொடரதும் உனக்கு பிடிக்கல அப்படிதானே ஆமா ஆமா எனக்கு உங்களை பார்க்கவே பிடிக்கல என்று கத்தினாள் மொழி அவன் வேகமாக எழுந்து அவள் அருகில் வந்து அவளது முடியை கொத்தாக பிடித்து இழுத்து அவளை எழுப்பி அப்போ இதற்கும் சேர்த்து மொத்தமா என்னை வெறுத்துக்கோ என்றவாறு அவளின் மாதுளை இதழ்களை தன் இதழ் கொண்டு மூடினான் அவனது அடாவடியில் முதலில் திகைத்தவள் சுதாரித்து அவனை விளக்க போராட அந்த மூர்க அரக்கனை அனிச்சை மலர் பெண்ணால் இலகுவாக அசைக்க கூட முடியவில்லை கோபத்தில் தொடங்கிய அவன் முத்தம் எப்போது தாபமாக மாறியது என்று அறியாமல் அவளின் இதழ் ரசத்தை மொத்தமாக குத்தகைக்கு எடுத்தது போல் உறிஞ்சி எடுத்தான் மொழியோ தன்னால் இயன்றவரை தடுத்து பார்த்தவள் ஒரு கட்டத்தில் அவ்முயற்சியை கைவிட்டுவிட்டு கண்ணீர் உகந்தாள் அவன் அவளை விடும்போது வழக்கம் போல் அவள் சுய நினைவை இழந்திருந்தாள் அவளை விழாமல் தாங்கி ஒரு கணம் ஆழ நோக்கியவன் நீ ஏண்டி இந்த குடும்பத்தில பிறந்தாய் என்று கேட்டவாறு அவளை சோபாவில் படுக்க வைத்துவிட்டு அருகிலே தானும் அமர்ந்து உறங்கி போனான் காலையில் முதலில் கண் விழித்த மொழி அவன் தூங்குவதை கண்டு சத்தமிடாமல் எழுந்து கதவருகில் சென்று தாழ்பாலில் கை வைக்க போக அது ஆட்டோமேட்டிக் லாக் பேபி நோ யூஸ் நான் வேணும்னா ஹெல்ப் பண்ணவா என்றவாறு சோம்பல் முறித்தபடி எழுந்தான் அதிபன் இல்ல நான் சும்மாதான் என்று மொழி கோர்வையாக பொய் சொல்ல வராது தடுமாற காலையிலே என்ன கோபப்படுத்தாமல் போய் குளிச்சு ரெடியாகு உன்னை தயார் செய்ய பியூட்டிஷியன் வருவாங்க அடம் பிடிக்காமல் ரெடியாகு இல்ல அவங்க முன்னாடி நேத்து கொடுத்தத கொடுக்க வேண்டி வரும் என்று கூற அவனை அனல் தெரிக்க பார்த்தவள் ச என்றபடி தனக்கான அறைக்குள் சென்றாள் அவனின் விருப்பப்படி அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அழகு பதுமையாக மொழி ரெடியாகி வர அவனும் பட்டு வேட்டி சட்டையில் ராஜா போல் தயாராகி வந்தான் அவள் கடைசி முறையாக சார் கொஞ்சம் யோசிங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையும் இதனால வீணாக போகும் என்று சொல்ல அவனும் காதை குடைந்தவாறு இன்னும் நல்ல நேரம் முடிய பத்து நிமிடம்தான் இருக்கு வா என்று அவளின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு பூஜை அறைக்கு சென்றவன் தன் பரம்பரை தாலியை அவளின் கண்ணை பார்த்தவாறு அணிவிக்க அவள் கண்மூடி அதனை ஏற்றுக்கொண்டாள் அதே நேரம் எங்கோ கோவில் மணி ஒழிக்க நம் குபிட் அப்பாடா நான் நினைச்சது ஒரு வழிய நடந்துருச்சு இனி காதல் தானாக வரும் என்றவாறு ஸ்வீட் சாப்பிட பறந்து சென்றது அவளின் நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் வைத்தவன் இனிமேல் நீ நன்மொழி அதிபன் சாம்ராட் வாழ்த்துக்கள் பேபி அது சரி புருஷன் காலில் விழுகிற நல்ல பழக்கம் எல்லாம் இல்லையா என்று கேட்க அந்த குரலின் தன்மை அறிந்தவள் அமைதியாக அவனின் காலில் விழுந்து வணங்கி எழுந்தாள் அடுத்து என்ன சம்பிரதாயம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு பால் பழம் சாப்பிடுறது அதுக்கு பிறகு சாந்தி முகூர்த்தம் இந்த இரண்டையும் நம்ம கோட்டையில போய் வச்சுக்கலாம் 
இப்போ கிளம்பலாமா பேபி என்று கேட்க அவனின் கேள்விக்கு அவள் வெறுமன தலையை மட்டும் அசைக்க அவளை அழைத்து கொண்டு தன் பேலஸ் நோக்கி சென்றான் அதிபன் முரணான இரு மனங்கள் இணைந்து முரணியல் கவிதை படைக்குமா அவன் மனதில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி தோன்ற விசில் அடித்தவாறு தன் கரு நிற லம்போகினியை விரட்டினான் இவன் வேற ஏற்கனவே எரிகிற தீயில் இன்னும் என்னையை ஊற்றுவான் எந்த நேரத்தில் என்ன செய்வான் என்றே தெரியல அடுத்து என் வாழ்க்கையில் என்ன புயல் வீசப்போகுதோ எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு தாங்கும் சக்தியை கொடு கடவுளே என்று மனதில் அவசரமாக ஒரு வேண்டுதலை வைத்தாள் மொழி அவளை தன் ஐந்தடுக்கு மாளிகைக்கு அழைத்து வந்தவன் முன்பு போல் அல்லாது இம்முறை அவள் இறங்கும் வரை வெயிட் செய்து அவளுடன் சேர்ந்தே அந்த பேலஸில் கால் பதித்தான் அதோடு விடாமல் அவளை தன் கைகளில் அனைவரும் பார்க்க தூக்கிச் சென்றவன் அவளை அங்கிருந்த இருக்கையில் பூ போல அமர வைத்து தானும் அவன் தோளில் கை போட்டபடி நெருங்கி அமர்ந்து கொண்டான் அவனின் அருகாமையால் அவள் இயல்பாக இருக்க முடியாது நெளிய ஆரம்பிக்க அதிபன் அதை உணர்ந்து அவள் தோளில் அழுத்தம் கொடுத்த அவளை தன்னுடன் நெருங்கி உட்கார வைத்தான் அங்கு கூடியிருந்தவர்களுக்கு அவளின் நெற்றி வகிட்டில் இருந்த குங்குமமும் கழுத்தில் மின்னிய தாளியும் அவர்கள் இருவரின் நெருக்கமுமே சொன்னது அவர்களின் உறவை அதை எதிர்பார்த்துத்தானே அதிபனும் அவ்வாறு நடந்து கொண்டான் அவர்களின் முக பாவனைகளை அவதானித்தவன் முகத்தில் அழகான புன்சிரைப்பு தோன்ற உங்க எல்லாருக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கல்யாணம் அவசரமா நடந்துருச்சு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிசப்ஷனும் விருந்தும் ஏற்பாடு செய்யறேன் சரிதானே நீங்க இப்ப உங்க வேலையை செய்ய போங்க இனி இவங்க தான் உங்க புது எஜமானி அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு செய்யுங்க என்று விட்டு தலையை ஆட்ட அனைவரும் அவர்களை வாழ்த்திவிட்டு அவ்விடம் விட்டு கலைந்து சென்றனர் அதன் பின்பு மொழி பக்கம் திரும்பியவன் டார்லிங் பால் பழம் எடுத்துட்டு என் ரூமுக்கு வா என்று கூற அதுவரை பொம்மை போல் இருந்தவள் இல்லை சார் என்று மறுத்து கூற அவன் கண்ணால் இங்கு எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு இழுந்து சென்றான் அதானே பார்த்தேன் இவன் தான் நினைத்ததை நடக்கும் வரை விடமாட்டானே கிராதகன் இவன் செய்த வேலைக்கு பால் பழம்தான் ஒரு கேடு இருடா உன்னை இன்றோடு ஓட விடுறேன் என்று மனதில் எண்ணியவள் பாலில் வேண்டுமென்றே உப்பை அள்ளி கொட்டி கலக்கி எடுத்து பழத்தையும் அதனுடன் சேர்த்து கொண்டு போய் அவனிடம் சார் நீங்க கேட்ட பால் பழம் என்று தட்டை நீட்ட அவளையும் தட்டையும் ஒரு பார்வை பார்த்தவன் முதலில் நீ குடி என்க அவசரமாக இல்லை சார் ஆ என்ன அது மறந்து போச்சுதே என்று தலையை தட்டி யோசித்தவள் ஏதோ சாஸ்திரம் ஆ அதுதான் சார் சம்பிரதாயப்படி நீங்க தான் முதல்ல குடிக்கணுமாம் அதனால நீங்க தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் என்று பதவிசாக கூறினாள் ஹம் அப்படி என்றால் சரிதான் என்று அதனை வாங்கியவன் பேபி அந்த டிவியை கொஞ்சம் ஆன் பண்ண என்று கூற அவளும் அதனை ஆன் பண்ணியவள் அதில் கண்ட காட்சியில் அப்படியே திகைத்து போனாள் பின்ன அவள் செய்த தில்லுமுள்ள வேலைகள் யாவும் ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில் திரையில் வந்தால் அவளும் என்னதான் செய்வது அனைத்தையும் பார்த்தவன் உப்பு போடுற ஆர்வத்துல மண்ட மேல இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டியே மொழி சிசிடிவி கேமரா உன்னை இப்படி போட்டு கொடுத்திருச்சே அவன் சும்மாவே ஆடுவான் இதில் சலங்கை கட்டி விட்டது போல இது வேற என்று பதறி சார் அது சும்மா இல்ல தெரியாம வெள்ளத்திற்கு பதிலாக மாறி என்று நாக்க எல்லா பக்கமும் சுழட்டி சமாளிக்க அவன் அவளை நோக்கி அழுத்தமான காலடிகளுடன் வந்து இந்த பொய் சொன்ன வாயிற்கு என்ன தண்டனை தரலாம் என்று அவளின் உதட்டை தன் இரு விரல்களால் பிடித்து இழுக்க அவள் உதடு நடுங்க இல்லை சார் இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டேன் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிடுங்க என்று சொல்லி தொண்டையில் மிடுறு விழுங்கினாள் அவன் அந்த உதடுகளை தன் உதடுகளால் மென்மையாக உரசியபடி அதில் மூழ்க ஆரம்பிக்க அவனின் செல் அடித்து அவனின் முத்தத்திற்கு மொத்தமாக தடா போட்டது இருடி போன் பேசிட்டு வந்து உன்ன வச்சுக்கிறேன் என்றவாறு அவளை விட்டு போனை காதில் வைத்து கொண்டு சென்றவன் அந்த பக்கம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ சட்டென்று பதட்டமாகி நூனோ நான் உடனே வரேன் கொஞ்சம் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுங்க என்றவன் அவளிடம் கூட ஒன்றும் சொல்லாது அப்படியே அதே வேட்டி சட்டையுடன் கிளம்பி சென்றான் இங்கு வந்ததற்கு முதல் முறை இப்போதுதான் அதிபனின் கலவரமான முகத்தை மொழி காண்கிறாள் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் என்ன ஆட்சி செடுமூஞ்சிக்கு இவ்வளவு வேகமாக போறானே என்று எண்ணி கவலையாக இருந்தாலும் அதனை பெரிதாக எண்ணாது அவன் கிட்ட இருந்து இப்ப தப்பிச்சிட்டோம் 
இப்படியே இன்றைய பொழுது கழிந்தால் மகிழ்ச்சி முருகா காப்பாத்து என்று வேண்ட அடிக்கடி கூப்பிட்டதால் முருகன் கடுப்பாகி அவள் வேண்டுதலை கிடப்பில் போட்டுவிட்டார் காலையில் போனவன் இரவு பத்து மணி ஆகியும் வரவில்லை மொழியோ தனக்கான உணவை உண்டவள் மனமும் உடலும் சோர்வாக இருக்க அவனின் கட்டளைப்படி அங்கேயே இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள அறையில் தூங்கி போனாள் தூங்குவதற்கு முதல் அம்மணி தன் அறையை உள்பக்கமாக பூட்டி ஜன்னலெல்லாம் சாற்றிவிட்டு தலை முதல் கால் வரை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு படுத்தது வேறு கதை இரவு பனிரண்டு மணிக்கு மேல் சோர்வாக வீட்டுக்கு வந்த அதிபன் இன்றைய நாளின் விடியலில் இருந்த சந்தோஷம் முற்றாக அழிக்கப்பட்ட நிலையில் வன்மம் சுமந்த மனதோடு தன் வரைக்குள் சென்றவனுக்கு தூக்கம் வராது பழைய நினைவுகள் ஊஞ்சலாட என் கண் போச்சுதே அதிபா என்ற குரல் மீண்டும் மீண்டும் அவன் காதிற்குள் ரிங்காரமிட அவன் மனதின் ஓரமாய் ஒட்டிக் கொண்டிருந்த கொஞ்ச நஞ்சம் மென்மைத்தன்மையும் இல்லாது போக முழு அரக்கனாக நின்றான் அதிபன் சாம்ராட் அவன் நேராக கதவை திறந்து கொண்டு மொழி தங்கியிருந்த அறைக்குள் சென்றவன் அதனை திறக்க முயற்சி செய்துவிட்டு ஒரு எல்லல் புன்னகையுடன் அதற்கு அடுத்துள்ள அறைக்கு சென்று அதன் இன்னொரு கதவு வழியாக அவள் அறைக்குள் நுழைந்து கதவை தாழிட்டு விட்டு அவளை உணர்ச்சிகள் அற்ற முகத்தால் நோக்கியவன் தன் தலையை உலுக்கி கொண்டு அவள் அருகில் சென்று நன்மொழி என்று சத்தமாக அழைத்தான் அவள் புரண்டு படுத்தாளே தவிர எழும்பவில்லை அவளின் சேலை வேறு அது பாட்டிற்கு விலகி அவளின் அழகுகளை எட்டப்பனாக மாறி காட்டிக் கொடுக்க அவனின் மன தவிப்புக்கு அவள் இப்போதே வேண்டும் என்று அவனின் மூளை அவனை தூண்ட மார்பில் தொங்கிய தாலியில் ஒரு கணம் கண்களை ஓட்டியவன் தன் ஷர்ட்டை கழட்டி அவள் மீது விசிறியடித்தான் மொழியோ தன் மீது ஏதோ விழுந்தது போல் இருக்குதே என்று எண்ணி கண்களை மெதுவாக திறக்க அவனின் ஆண்மை வாசம் அவள் நாசியை தீண்ட பட்டென்று கட்டிலிருந்து துள்ளி எழும்பினாள் அதுக்குள்ள என்ன வேபி தூக்கம் நமக்கு இன்னைக்கு என்னன்னு நான் சொல்லி உனக்கு தெரிய வேண்டியதில்ல என்றவாறு அவளின் அருகே அமர்ந்தான் நீங்கள் எப்படி என்று குழம்பியவாறு கதவை பார்க்க அது உள்பக்கம் அவள் பூட்டியபடியே இருக்க அவள் பார்வை செல்லும் திசை அறிந்தவன் இந்த ரூமுக்கு இன்னொரு கதவும் இருக்கு பேபி அந்த கதையெல்லாம் பிறகு பேசலாம் பேபி என்று கூறியவாறு அவள் கைப்பிடித்து இழுக்க பிளீஸ் எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல விடுங்க என்று அவள் திமிர திமிர அவளை இழுத்து அணைத்தவன் அவளின் சூடான கண்ணீர் தன் மார்பு தொட அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் உதடுகளை கவ்வினான் அவள் தேம்பல் அவன் வாயிற்குள் அடங்கி போக அவன் கைகள் அவளின் உடலில் கண்டபடி அலைய ஆரம்பித்தது அவள் கண்களால் வேண்டாம் என்று கெஞ்ச அவனின் கண்களோ அதை காண பிடிக்காது மூடிக்கொண்டது அவளை அப்படியே படுக்கையில் சரித்தவன் அவள் மூச்சு காற்றுக்காக ஏங்கும் போது கூட அவளின் இதழ்களை விடாது அதில் தேன் பருக அவள் சோர்ந்து போனாள் அதனை பயன்படுத்திக் கொண்டவன் அவளின் துகில் கலைந்து தன் உடைகளையும் துறந்தான் அவனின் அடுத்தடுத்த வன்மையான ஆளுகையின் விளைவால் அந்த மெல்லிய பெண்ணவள் துவண்டு போனாள் அவளின் தலை முதல் பாதம் வரை அவன் உதடுகள் படாத பாகமே இல்லை என்னும் அளவுக்கு அவளில் இரண்டர கலந்தான் அவளை தன் உடைமையாக்கியவன் களைத்து விலகி படுக்க அவள் கண்ணீர் கண்ணம் வழியே வழிந்து காய்ந்து போனது அவன் சற்று பொறுத்து அவளை திரும்பி பார்த்தவனுக்கு அவளின் கண்ணீர் மனதை பிசைய அதனை தன் உதடு எனும் தூரிகையால் துடைத்தெடுத்தான் அலைப்பாயும் அவன் மனதிற்கு ஆறுதல் அவள் மட்டுமே என்று உணர்ந்தவன் திரும்ப திரும்ப அவளை வன்மையாக நாட அவள் உடல் நோவு கண்டது அவளின் வலி நிறைந்த முனகல்களில் அதிபனுக்கு அது புரிந்தாலும் அவனால் தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது வல்லின காதலனாகவே அவளை அன்று இரவு முழுதும் ஆண்டான் அவன் அவளை நீங்கும் போது கிழக்கு வெளுக்க ஆரம்பிக்க நன்மொழி மொழி மறந்த நிலையில் அப்படியே அவன் மார்பில் உறங்கி போனாள் அவன் அவளை தன் நெஞ்சு சூட்டில் புதைத்த வண்ணம் விழிகள் மூடி படுத்திருந்தான் அவன் எப்போது உறங்கினான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை விழிப்பு வந்து அவன் எழும்போதுதான் தன் மார்பில் முடிகளை பரவ படுத்திருந்தவளை கண்டவன் அவளை மெதுவாக விலகி படுக்க வைக்க அவள் முகத்தில் உண்டான சுழிப்பு சொன்னது அவளின் வலியை அப்போதுதான் அவளை அவதானித்தவனுக்கு அவனின் மிருகத்தனமான செய்கை புலனாகியது இருட்டின் மறைவில் அவன் செய்தவைகளை வெளிச்சத்தில் பார்க்க அவன் கண் கூசியது தெரியாமல் செய்வது வேறு நீ தெரிந்தேதான் இதனை செய்தாய் அதிவா என அவனின் மனசாட்சி அவனை கேள்வி கேட்டு குடைய பெருமூச்சுடன் எழுந்தவன் தன்னை சுத்தப்படுத்த சென்றான் மீண்டும் வந்து அவளுக்கு போர்வையை போர்த்திவிட்டு நெற்றியில் ஆழமான முத்தம் ஒன்றை பதித்துவிட்டு அறையை விட்டு வெளியேறினான் 
அவன் தன் கம்பெனிக்கு செல்லும் வரை மொழி விழிக்கவில்லை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு பிரிய மறுத்த இமைகளை பிரித்து மெல்ல கண் திறந்தவளுக்கு உடலில் அடித்து போட்டது போன்ற வழி தோன்ற கை கால்களை அசைப்பது கூட பெரும் பிரயத்னமாகி போனது உதடுகளை ஈரமாக்கினால் அங்கு எரிவு கைகளில் வளையல்கள் குத்திய வழி கழுத்தில் நகக்கீரல்கள் என அவள் உடலில் முழுவதும் காயங்கள் ஏராளம் மெதுவாக போர்வியை சுற்றி கொண்டு எழுந்தவளுக்கு தலை சுற்றல் வர கீழே விழச் சென்ற அந்த நொடிப்பொழுதில் பழக்கமான கரம் ஒன்று அவளை தாங்கி பிடித்தது அவள் அவனை குற்றம் சாட்டும் பார்வை பார்க்க அவன்தான் இதற்கும் அசையாத பாறை மனம் கொண்டவனாயிற்றே அதனால் அவளின் பார்வை அலட்சியப்படுத்தி அவளை தூக்கி சென்று குளியல் அறையில் விட்டவன் வெளியில் வந்து நின்றான் உனக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படிதானே அதிபன் ஹம் நீ நடத்து ராசா வெளியில் வந்தவள் சுவரை பிடித்து தடுமாறி நடக்க ஆரம்பிக்க அவளை பிடிக்க சென்றவனை ஒரு கரத்தால் தன்னை தொடவிடாது தடுத்தவள் மீண்டும் கட்டிலில் சென்று சுருண்டு படுத்தாள் அவன் அவளுக்காக உணவு வர வைத்துக் கொடுத்தவன் அவள் அதனை உண்டு முடிக்கும் வரை காத்திருந்து அதன் பின்னே தானும் உணவருந்த சென்றான் அப்போதுதான் அவனின் பீயே அழைத்து சார் நீங்க ஈவினிங் வருவீங்கன்னு சொல்லி கிளையன்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க என்று சொன்னான் அது அவனுக்கு நினைவிருந்ததால் தானே காலையிலே தன் கேபினுக்கு சென்றவனுக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாது தவிக்க மத்தியத்திற்கு மேல் அங்கிருந்து முடியாது வந்துவிட்டான் சார் சார் என்ற குரலில் தன்னை மீட்டவன் இல்லை இனி நான் நாளை மார்னிங் தான் வருவேன் சோ மீட்டிங்க போஸ்டோன் பண்ணிடுங்க நான் அவங்க கிட்ட பேசிக்கிறேன் ரைட் என்று சொல்லி கூறிவிட்டு அணைத்தான் அவளின் காயங்களிற்கு சில மருந்து வகைகள் அவள் அருகில் வைத்துவிட்டு அந்த அறையிலேயே தன் லேபோடு தஞ்சம் புகுந்தான் மொழிக்கு முழிப்பு வர சூரியன் போய் நிலவு பூமியை ஆழத் தொடங்கியிருந்தது எழுந்து அமர்ந்தவளுக்கு அவனின் லேப் தான் முதலில் கண்ணில் பட்டது பார்வையை சுழல விட்டவளுக்கு விடையாக குளியல் அறையில் இருந்து வெளியில் வந்தான் அதிபன் வந்தவன் ரொம்ப பலவீனமா இருக்க போல சாப்பிட்டு மருந்த போட்டுக்கோ அவளுக்கு அவனை எண்ணி வெறுப்பாக இருந்த போதும் சண்டை போடவும் தெம்பு வேண்டுமே அதனால் அமைதியாக அவன் சொன்னதை செய்தாள் அவன் அங்கேயே இருந்து வேலை செய்ய இப்ப எதுக்கு இங்கேயே உட்கார்ந்து நல்லவன் வேஷம் போடுறான் அதுதான் அவன் நினைச்சதை எல்லாத்தையும் நடத்திட்டானே ராட்சசன் என்று அவனை மனதில் இஷ்டத்திற்கு திட்டியவளுக்கு நேற்றைய அனுபவத்தில் தூக்கம் தூரம் போனது அவள் கண்ணை சிமிட்டியபடி அமர்ந்திருக்க அவளின் நிலையை ஓரக்கண்ணால் கண்டவன் வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்றாளா பாரு நான் என்னை இவ்வளவு பிடிச்சி தின்ன போறேனா ஹம் ரொம்பத்தான் என்று அவளின் செய்கையை எண்ணி பல்லை கடித்தான் டே அதிபா நேற்று நீ செய்ததுக்கு பேர் என்ன என்று கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அப்புறம் பஞ்சாயத்தை வச்சுக்கலாம் இப்படியே இருந்தால் அவள் தூங்க மாட்டாள் என்று முடிவு செய்து லேப்பை தூக்கி வைத்துவிட்டு சோம்பல் முறித்தவாறு அவளை நோக்கி வர அவள் கண்கள் இரண்டும் வெளியே தெரிக்கும் வண்ணம் சாசர் போல் விரிந்தது அருகே வந்தவன் ஒரு நிமிடம் அவளை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு கன்னத்தில் தட்டி நிம்மதியா தூங்கு இன்னைக்கு என்னால உனக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது என்று விட்டு அவளை தாண்டி சென்று கட்டலின் மறுபக்கம் படுத்தான் அவளும் அவன் பக்கம் திரும்பாது அப்படியே உறங்கி போக அதிபனுக்கு அவளின் பெண்மை வாசம் வேண்டும் போல் இருக்க அவளை நெருங்கி அவளை தன் பக்கம் திருப்பி தன் மார்புடன் சேர்த்து அணைத்தவாறு உறங்கி போனான் காலையில் அவளுக்கு முதல் கண் விழித்து நெற்றியில் மின்முத்தம் பதித்து சத்தமிடாமல் எழுந்து சென்று விட்டான் அவளும் எழுந்து தன் அன்றாட வேலைகளை கவனிக்க தொடங்கினாள் மௌனமே இருவரின் பாஷையாகி போக மொழி தனக்குள் இறுகி போனாள் அவனுக்கு தேவையானது அனைத்தும் அவள் செய்தாலும் அதில் ஒட்டுதல் இல்லாத தன்மையை அதிபனும் உணர்ந்தான் அன்றைய இரவும் அவளின் மறுப்புகளை செல்லா காசாக்கி அவளை தன் கையணைவில் வைத்தவாறு உறங்கி போனான் மறுநாளும் அவ்வாறாகவே இருவருக்கும் கழிய அவள் உடல் தேரும் வரை விலகியிருந்தவன் அடுத்த நாட்களில் அவளை மீண்டும் நாடினான் மொழியின் எதிர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் தன் உடல் பலத்தால் ஒன்றும் இல்லாதாக்கி மஞ்சத்தில் வெற்றி கொடி நாட்டினான் அதிபன் சாம்ராட் என்ன ஒன்று அவளிடம் முதல் நாள் போல் வன்மையை காண்பிக்காது மென்மையாய் அவளை ஆண்டான் அவர்கள் வாழ்வில் இதுவே தினசரி கதையுமாகி போனது தென்றல் மட்டும் வீசினால் சுவாரஸ்யம் ஏது அடுத்த எப்பியில் புயல் அடிக்க வச்சுடலாமா நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருந்ததே தவிர அவர்களின் உறவில் எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் இல்லை பகலில் அவர்கள் இருவரின் உலகம் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் இரவானால் அதிபனுக்கு அவனின் மொத்த உலகமும் மொழியாகி போவாள் அவளின் அருகாமை இல்லாது அவன் உறங்கவே மாட்டான் கம்பெனி விட்டு வீடு வந்தால் அவனின் வாயிலிருந்து அதிகமாக வரும் வார்த்தை 
மொழிபீவி என்பதுதான் ஏன் இந்த பெயரை எனக்கு வைத்தார்கள் என்று எரிச்சல் படும் அளவுக்கு மொழியை சில நேரங்களில் படுத்தி எடுத்து விடுவான் அதிபன் அன்றும் அப்படித்தான் தலைவலியோடு வீட்டுக்கு வந்தவன் வாசலில் ஏறும் போதே மொழி மொழி என்று கூவிக்கொண்டே வந்தான் மொழிக்கு வேறு அன்று தாங்க முடியாத வயிற்று வழி அவள் எழும்ப முடியாத படுத்திருக்க கீழ்த்தளம் முழுவதும் தேடி அவளை காணாது மேலே அரைக்கு வந்தான் ரொம்ப தலைவலி உடனே எனக்கு ஒரு காஃபி வேணும் மொழி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் தைலம் தேய்ச்சி விடு நைட்டுக்கு லைட்டா ஏதாவது சாப்பாடு செய் என்று தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டே போனான் அவன் குரல் அவளின் காதில் விழுந்தாலும் அதற்கு பதில் ஏதும் சொல்ல முடியாது கால்களை குறுகி படுத்திருந்தாள் இவ்வளவு பேசியும் பதில் இல்லாமல் இருப்பதை அப்போதுதான் கவனித்தான் என்னாச்சு இவளுக்கு ஏன் இப்படி படுத்திருக்கா என்று யோசித்தவாறு அவள் அருகே சென்று பேபி உடம்பு சரியில்லையா என்ன செய்து உனக்கு என்று தன் தலைவலியை மறந்து அவளின் நலமறிய முற்பட்டான் மொழி கஷ்டப்பட்டு எழுந்து அமர்ந்து எனக்கு ஒன்னும் இல்ல நான் நல்லாதான் இருக்கேன் என சமாளிப்பாக கூறினாள் அவளை புருவம் சுரங்க பார்த்தவன் அங்கிருந்த நாள் காட்டியும் ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு நீ ரெஸ்டடு இந்த பெயினுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது நான் நம்ம லேடி டாக்டர வர வைக்கிறேன் அவங்க வந்து பார்க்கட்டும் என்றான் இல்லை இது வழக்கமாக வருகிற வழிதானே நானே சமாளிச்சுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு காஃபி போட்டு கொண்டு வரேன் கொஞ்சம் பொறுங்க என்று கட்டிலை விட்டு எழ முயல ஒரு நாள் தலைவலிக்கு நான் ஒன்னும் செத்து போயிட மாட்டேன் ஒழுங்கா முதல்ல ரெஸ்ட் எடு டாக்டர் வந்து பார்ப்பதில் உனக்கு என்ன கஷ்டம் அவர் வந்து செக் பண்ணி சொல்லட்டும் என்றவன் தன் டையை தளர்த்திவிட்டு அங்குள்ள சோஃபாவில் அமர்ந்தான் டாக்டர் வந்து பரிசோதிக்கும் போது அவன் அசையாது அமர்ந்திருக்க அவன் முன் அவரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அவள்தான் திணறிப் போனாள் அடிக்கடி அவளின் பார்வை அவன் பக்கம் போக அவளின் தயக்கத்தினை உணர்ந்தவர் சார் நீங்க கொஞ்ச நேரம் வெளியில வெயிட் பண்றீங்களா உங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி வைத்தியம் பார்க்கறது சோ பிளீஸ் என்று சொல்ல அவனோ அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தவன் நாம் போகணுமா மொழி பேபி என்று அழுத்தமாக வினவ அந்த குரலின் பின்னேயான மறைமுக அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டவள் தலையை இல்லை என்று வேகமாக ஆட்டினாள் அடுத்த நிமிடம் அவரின் கேள்விகளுக்கு சரளமாக பதிலும் சொல்லிவிட்டாள் அவன் உதட்டில் தோன்றிய புன்னகையை அடக்கியவாறு அவளின் பதில்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் டாக்டர் சென்றதும் அவளுக்கான மருந்துகளை தானே பார்த்து எடுத்துக் கொடுக்க அவளுக்கோ உலகம் தலைகீழாக சுத்துதா என்ற சந்தேகம் வந்தது ஒன்னும் மாறல உலகையெல்லாம் நேராதான் சுத்துது நீ நிறைய கற்பனை பண்ணாமல் இரு என்று அவளை நன்கு அறிந்தவன் போல் சொன்னான் நான் உனக்கு செஞ்சது மனிதாபிமான உதவி அத நீ ஓ மேல இருக்க பாசம்னு நினைச்சுக்காத என்றும் சேர்த்து சொன்னான் அவள் பதில் பேசாது அவனை கண்ணால் அருகில் வருமாறு அழைத்து அவனை அருகில் அமர்த்தி அவனின் நெற்றியை இதமாக பிடித்து விட்டாள் அந்த விரல்கள் செய்த மாயத்தில் வலி பறந்து போக அவள் அருகிலேயே படுத்து அவன் உறங்கி போனான் அவனின் தூங்கும் முகத்தினை சிறிது நேரம் பார்த்தவள் நீங்க நான் நினைச்ச அளவு ஒண்ணும் மோசம் இல்ல என்னதான் என் மேல அன்பு இல்லை என்று நீங்க சொன்னாலும் உங்க கண்ணுல தெரியற அந்த அன்பு பொய் இல்லையே உங்களுக்கு என் மேல் அப்படி என்ன தாங்க கோபம் அதுக்கான விடைய நானே இன்னும் பத்து நாட்களுக்குள் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்தபடி உறங்கி போனாள் தொடர்ந்து வந்த நாட்களில் மொழி அவனிடம் முகம் திருப்பாது கொஞ்சம் அனுசரணையாக நடந்து கொண்டாள் அவன் வேலைக்கு கிளம்பி சென்றதும் அவனின் தளத்தில் உள்ள நூலகத்தில் புத்தகங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தவள் சலிப்பாக இருக்க அந்த தளத்தில் உள்ள அறைகளை ஒவ்வொன்றாக பார்வையிட ஆரம்பித்தாள் அனைத்து அறைகளையும் பார்வையிட்டவளுக்கு அந்த வரிசையில் இருந்த கடைசி கதவை மட்டும் திறக்க முடியவில்லை அந்த அறைக்கு வெளியில் யாரும் உள்ளே செல்ல அனுமதி இல்லை என்ற போர்டு வேற அதிபனின் கையெழுத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அப்படி உள்ளே என்னதான் இருக்கும் என்ற ஆர்வத்தில் அவள் சாவிக்கொத்தில் இருந்த அனைத்து திருப்புகளையும் வைத்து மாறி மாறி திறக்க முற்பட அங்கு பொறுத்திருந்த சிவப்பு நிற மின்குமில் ஒளிர அந்த இடத்தில் வித்தியாசமான அளரல் ஒளி கேட்டது மொழிக்கோ அச்சச்சோ என்ன நடக்குதுங்க ஒரு ரூம திறக்க ட்ரை பண்ணது ஒரு குத்தமாடா இதை எப்படி நிறுத்துறது என்று புரியலையே என்றவாறு தடுமாறி நிற்க அந்த தளத்துக்கு வேலைக்கு இருந்தவன் ஓடி வந்து மேம் என்னாச்சு இந்த ரூம் பக்கம் யாரும் வரக்கூடாது என்பது சார் போட்ட ஆர்டர் அப்படி மீறி வந்தால் அதற்கான தண்டனையும் உண்டு நீங்க ஏன் இங்க வந்தீங்க மேம் இப்ப சாருக்கு அலர்ட் போயிருக்கோம் என்று பதற்றமாக சொன்னான் அதற்குள் வழக்கம் போல் அங்கு கூட்டம் கூட மர்ம தேசம் கதை போல ஆளாளுக்கு மிரட்டுறாங்கப்பா 
அப்படி இந்த அறைக்குள்ள என்னதான் பொக்கிஷம் இருக்கு என்று எண்ணிய மொழி சலசலப்பு அதிகமாக கொஞ்சம் எல்லாரும் சத்தம் போடுறத நிறுத்துறீங்களா நான் இந்த வீட்டு எஜமானி மிஸஸ் நன்மொழி சாம்ராட் எனக்கு எல்லா உரிமையும் இந்த வீட்டுல இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு என்று விரலை ஆட்டி உரத்து கூற அந்த இடமே நிசப்தமாகியது அவள் சொல்லி முடித்த அடுத்த நொடி அவளின் பின்னே கை தட்டும் ஓசை கேட்க அனைவரின் பார்வையும் அங்கே திரும்பியது சுவரில் சாய்ந்தவாறு தன் மனைவியின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதிபன் அத்தாடி இவ எப்ப வந்தா நான் வேற ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டேனே என்று எண்ணி உள்ளுக்குள் பயந்தாலும் வெளியில் கெத்தான ஒரு பார்வை பார்க்க தன் ஒரு பார்வையால் வேலையாட்களை அனுப்பியவன் அவளிடம் வந்து வாங்க மிஸஸ் நன்மொழி அதிபன் சாம்ராட் உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவள் சொல்ல வருவதை கூட கேட்காது இழுத்து சென்று ரூமிற்குள் விட்டு கதவை சாற்றினான் ஏன் இப்படி எடுத்துட்டு வரீங்க அந்த ரூம்ல என்னதான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அது என்னோட பர்சனல் உனக்கு அதை கேட்க என்ன உரிமை இருக்கு மொழிபேவி ஹலோ சார் என்னை விட வேற யாருக்கு உரிமை இருக்கு அதை கேட்க என்று கோபமாக கத்தியவள் தாலியை தூக்கி காட்டி இதை என் கழுத்துல கட்டினது நீங்க தானே பிறகு என்ன இப்ப பதில் சொல்ல முடியுமா முடியாதா என்று சராசரி மனைவியாக சண்டையிட்டவளை கண்டு அவளின் புருவங்கள் ஆச்சரியத்தில் ஏறி இறங்கியது அப்போ இதையே நானும் திருப்பி உனக்கு சொல்லலாம் தானே என்று அவன் பதில் கேள்விக்கு அவளும் ஆமாம் என்று உறுதியாக கூற குட் பேபி இனி பேச்சு மாறக்கூடாது என்று சொன்னவனின் குரலில் மாறுபாடு அறிந்து அவள் பதில் சொல்ல வாய் திறக்க அந்த கொவ்வை நிற இதழ்கள் அவனின் கருநிற வண்ண இதழ்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு ஆரம்பித்த அவனின் உரிமை தொடுகை அழகான குடலில் தான் முற்று பெற்றது கூடல் முடிந்த அயர்வில் மொழி சிறிது நேரம் தூங்க அவளை தன் மார்போடு இறுக்கமாக அணைத்திருந்தவனின் மனசாட்சி இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு இப்படி அவளை திசை திருப்பறதா என்ன மதிபா அவளுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும் தானே என்று கேள்வி எழுப்ப அது தெரியும் போது தெரிய வரட்டும் அது வரைக்கும் அவள் என் கூட இப்படி இயல்பாகவே இருந்தாலே போதும் நீ கொஞ்சம் அடங்கு என்று தன் மனசாட்சியை அடக்கியவன் அந்த ரூமின் சாவியை சாவி கொத்திலிருந்து வேறாக்கி தன் டிராயரில் பத்திரப்படுத்தினான் அதோடு சில விஷயங்களை கணக்கிட்டு அதன் உண்மைத்தன்மையை அறிவதற்கான ஏற்பாடுகளை போன் மூலம் முடித்துவிட்டு நிம்மதியாக உறங்கி போனான் ரா பொழுதும் அவளின் நினைவுகள் முழுவதும் தன்னை சுற்றியே இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டான் அந்த பிசினஸ் மேக்னட் இவ்வாறு ஊடலும் கூடலுமாக அவர்களின் நாட்கள் நகர அதிபனுக்கு அவன் கேட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் வந்து சேர்ந்தது அதனை படித்து பார்த்தவனுக்கு ஒருபுறம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மறுபுறம் குற்ற உணர்ச்சி மனதை அறிக்க ஆரம்பித்தது அதன் விளைவாக அவன் திடமான முடிவு ஒன்றை எடுத்தபடி கம்பெனியில் இருந்து தன் கோட்டையை நோக்கி புறப்பட்டான் அதே நேரம் மொழி பால்கனியில் உள்ள ஊஞ்சலில் அமர்ந்து கடந்த வாரம் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை மீட்டி பார்த்தாள் ஒவ்வொரு நாளும் அவளுக்கு அதிபன் புதிதாக தெரிந்தான் முன் இருந்த வெறுப்பு அவன் மேல் இப்போது இல்லை அவனின் அன்பான சிறு செய்கைகளை கூட மொழி இப்போது ரசிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளின் மனதில் அவன் சிறுக சிறுக இடம் பிடித்து இன்று அவளின் உலகமே அவனாகி போனான் இதனை அவனிடம் வெளிப்படுத்துவதில் தான் அவளுக்கு தயக்கம் இருந்தது அதன் காரணம் அவளுடன் தனியாக இருக்கும் நேரங்களில் அவனது பார்வை திடீரென்று அவளை ஆராய்ச்சியாக பார்ப்பது போல் தோன்றும் ஆனால் அவள் என்ன ஏது என்று விசாரிக்கும் முன் அப்பார்வையை உடனே மாற்றிக்கொண்டு சாதாரணமாக உரையாடுவான் இப்படி இருந்தால் அவளின் மனதை அவள் எங்கனும் வெளிக்காட்டுவாள் இதே யோசனையில் இருந்தவளின் சிந்தனையை அவனின் இறுகிய அணைப்பு தடை செய்தது அவளை அணைத்து இதழில் முத்தமிட்டவன் அவளின் மடியில் படுத்துக் கொண்டு மொழிபிவி நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி யாருக்குமே பெருசா தெரியல அதுக்காக நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அடுத்த வாரம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ரிசப்ஷன் வச்சுக்கலாம் உனக்கு ஓகே தானே என்று கேட்க அவனின் தலை முடியை கோதிக்கொண்டே இருந்தவளின் கரங்கள் ஒரு நொடி நின்று பின்பு மீண்டும் தன் வேலையை ஆரம்பித்தது இல்ல சார் வேணா அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்லை என்று கலக்கமான குரலில் கூறினாள் மொழி அவளின் கலக்கத்திற்கான காரணம்தான் அவனுக்கு தெரியுமே அவளை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவளை கண்டுபிடிக்க இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பில்லையா அதனால்தான் அவள் வேண்டாம் என்கிறாள் என்பது அவனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது ஆனால் அவன் நினைத்தது நடக்க இந்த நிகழ்வு நடந்தே ஆக வேண்டும் ஆகவே அவளின் கெஞ்சுதலையும் மீறி அடுத்த வாரமே தொழில் முறை நண்பர்கள் உட்பட அனைவரையும் அழைத்து பிரம்மாண்டமான ரிசப்ஷன் ஏற்பாடு செய்தான் அதிபன் சாம்ராட் அதே நிகழ்வில் விதியும் தன் பங்கிற்கு ஒரு சதி செய்ய காத்திருந்தது 
இனி முடிச்சுக்கள் ஒவ்வொன்றாக அவிழும் ஒரு வாரம் என்பது ஒரு நொடியில் ஓடிப்போனது அந்த ஒரு வாரமும் அதிபன் மொழியை அவளின் பயமுணர்ந்து தனியாகவே இருக்கவிடவில்லை அவளை தாய்ப்பறவை போல தன்னுள் பொத்தி வைத்து அடைக்காத்தான் இப்போது கேட்டாலும் அவனுக்கு அவள் மீது காதல் இல்லை என்றுதான் அடித்து சத்தியம் செய்வான் ஆனால் அவளை வருத்தவென்று எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய அல்ல நினைக்க கூட மாட்டான் மொழிக்கு அவன் அருகாமை ஏதோ ஒரு விதமான பாதுகாப்பு உணர்வை தர அவனை விட்டு அகலாது ஒட்டிக்கொண்டே திரிந்தாள் அந்த கோட்டையின் தன்னிகரில்லா தங்க தலைமகனின் கல்யாண ரிசப்ஷன் என்றால் கேட்கவா வேண்டும் அங்கு உள்ள ஒவ்வொரு இடமும் ஜிகு ஜிகுவென மின் விளக்குகளாலும் இதர அலங்காரங்களினாலும் மிளிர ஆரம்பித்தது அந்த விழாவிற்கு உணவு வகைகள் தொடக்கம் மதுபான விருந்து கேளிக்கை விளையாட்டுகள் வரை அனைத்தும் மிக தரமான முறையில் அதற்கான ஸ்பெஷல் நாடுகளிலிருந்து வரவைத்தான் அதிபன் சாம்ராட் மொழிக்கு அப்போதுதான் அவனின் உயரம் விளங்க அவளின் மனதில் முதல் முறை தாழ்வு மனப்பாங்கு மெல்ல எட்டி பார்த்தது அப்போ அவருக்கு நான் பொருத்தம் இல்ல போலதான் என தனக்குத்தானே முடிவு பண்ணி தனக்குள் மருகிக் கொண்டாள் அதிபன் தமது விழாவுக்கான தீம் கலராக செலக்ட் செய்தது பர்பிள் வண்ணத்தை தான் மொழிக்கு ஊதா நிறத்தில் தங்க நிற பார்டர் வைத்த டிசைனர் சேலையும் தனக்கும் அதே லைட் நிறத்தில் ஷர்ட்டும் தேர்வு செய்தான் மொழி சாதாரணமாகவே அழகிதான் அவன் தேர்வு செய்த உடையில் பேரழகியாக ஜொலித்தாள் அதிபன் அவளுக்கு மேல் ஆணழகன் என்பதில் வரை விளக்கனமாகவே திகழ்ந்தான் அவளுக்கான அலங்காரங்கள் முடிவடைந்ததும் அவளை காண வந்தவன் அவளின் அழகை கண்டு மனம் தடுமாறி போனான் என்றால் மொழியும் அவளின் உடைக்கு பொருத்தமான உடையுடன் கம்பீரமான மிடுக்கோடு ராஜா போல் இருந்தவனை கண்டு மதிமயங்கி போனாள் அதிபன் அவளின் கண்ணும் தங்கி ரொம்ப அழகா இருக்கடி என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலடி மொத்த அழகையும் குத்தகைக்கு எடுத்தது போல மனச அல்றடி என்று ரசனையுடன் கூற அதை கேட்டவளின் உடல் முழுதும் செங்காந்தல் மலர் போல் செந்நிறம் பூசிக்கொண்டது அவளின் அசையும் கண்மணிகளில் தன் பிம்பம் கண்டவன் அந்த மை தீட்டிய விழிகளில் மொத்தம் பதித்தான் அது மட்டும் போதாதென்று அவன் இதழ்கள் ஒரு பக்கம் கண்ணக்குழி தேடி ஊர்ந்து அதில் முத்தம் பதிக்க அவள் அனுமதியின்றியே அவன் ஈரமுத்தம் கேட்டு மறு கண்ணம் அவன் இதழ் பக்கம் திரும்பியது அதிலும் தன் அச்சாரம் பதித்தவன் மோகம் தலைக்கேற பொறுமையின்றி அவளின் இதழ்களை சிறைப்பிடித்தான் அவளின் உயரம் அவனின் முத்த தாக்குதலுக்கு தடையாக இருக்க இடையோடு கைவிட்டு அவளை தூக்கியவன் முத்தத்தில் முக்குளித்தான் நேரம் போவதை உணர்ந்து அவளின் இதழ்களுக்கு விடுதலை அளித்து அவளின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து மூச்சுவிட அதில் அவள் தேகம் ஒருமுறை சிலிர்த்து அடங்கியது உன்னை அப்படியே கடத்திக்கிட்டு எங்கேயாவது போகலான்னு தோணுதுடி பேபி என்று அதிபன் கிசு கிசுக்க நீங்க ஏற்கனவே அதை தானே செய்து வச்சிருக்கீங்க அதுக்கே இன்னும் எனக்கு காரணம் தெரியல இதுல மறுபடியுமா ஆள விடுங்க என்று சொல்ல அவன் மோகத்தி குளிர்நீர் பட்டது போல பட்டென்று அணைந்து போனது அவளை இறக்கி விட்டவன் சரி பேபி நேரமாச்சு வா போகலாம் என்று கையை நீட்ட அவளும் தன் கையை அவனின் கையுடன் பிணைந்தபடி அவனுடன் சென்றாள் அவர்கள் இருவரும் மேடைக்கு வரும் வழி முழுவதும் ஊதா நிற ரோஜா இதழ்கள் பறந்திருக்க மேடையானது இரு இதயங்கள் இணைவது போல அமைக்கப்பட்டு இருந்தது இதைவிட இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அணிவிக்க இருக்கும் மாலை முழுவதும் நிஜ ஊதா நிற ஆர்கிட் மலர்களால் கோர்க்கப்பட்டு இருந்தது அந்த இரவு பொழுதில் அந்த இடம் முழுவதும் அவனை அறிந்தவர்கள் அவனால் அறியப்பட்டவர்கள் என பலர் ஒன்று கூட தான் அறிந்த முகம் ஒன்று கூட இல்லையே என மொழிமுகம் வாடிப்போனாள் அவளின் மனச்சுணக்கம் புரிந்தவன் போல் பெபி தொழில் முறை ரீதியில இவங்க யாரையும் என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியல இங்க இருக்க எல்லாருமே என்னோட வெளி உலக நண்பர்கள் தான் ஆனா என்னோட ஆள் மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு நபர் இந்த கூட்டத்துல இருக்காங்கன்னா அது நீ மட்டும்தான் உனக்கும் அப்படிதான் மொழி அதனால நீ கவலைப்படாத கூலாரு என்று கூறி அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டான் இப்படியே அந்த நிகழ்வு நல்ல முறையில் முடிவடைய அந்த நிகழ்வை நேரடி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு மூலம் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த இரு நபர்கள் இருந்தனர் அதில் ஒருவர் எம்எல்ஏ மற்றொருவர் மொழியின் அன்னை ராஜேஸ்வரி அடிப்பாவி உனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் நாளைக்கு எனக்கும் சித்ராவுக்கும் விடியிற பொழுது உன் புகுந்த வீட்டிலேதான் இருக்கும் இருடி உன் நிம்மதிக்கு இன்னையோட மூடு விழா நடத்துறேன் என்று தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டவர் சித்ராவிற்கு விஷயத்தை சொல்ல அவன் அப்படி ஒரு பணக்காரனா அப்படி என்றால் உடனே பார்த்தாகணுமே அந்த அழகனை வாங்க என்று தாயை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினாள் மறுபக்கம் அந்த எம்எல்ஏ அவளை கொல்லும் நோக்கில் 
அதிபனின் இடம் தேடி புறப்பட்டான் இது எதுவும் அறியாத மொழி தன்னவன் கைகளில் பூமாலையாக கிடந்தாள் அதிபன் ரிசப்ஷன் முடிந்ததும் அவளின் கண்களை துணியால் கட்டி கைகளில் ஏந்திக் கொண்டு சென்றான் எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க என்ன நானே நடந்து வரேன் பிளீஸ் விடுங்க சத்தம் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் என்ஜாய் பேபி என்று அவளை அடக்கிவிட்டு அவளை காரில் அமர்த்தி காரை எடுத்தான் காரை ஏர்போர்ட்டில் நிறுத்தியவன் அங்கிருந்து அவளை நடத்தி கூட்டிக் கொண்டு சென்றவன் அவளை பிளைட்டில் ஏற்றி அவளை அணைத்தவாறு அவள் அருகே அமர்ந்து கொண்டான் அவளும் கேட்டு கேட்டு பார்த்து களைத்து போய் உம் என்ற முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் பிளைட்டில் இருந்து இறங்கி மீண்டும் ஒரு கார் பிரயாணத்தில் பின்பு அவளை தூக்கி சென்று ஒரு இடத்தில் இறக்கி அவளின் கண்கட்டை அவிழ்க்க கசக்கியபடி கண்களை திறந்தவள் தன் கண் முன்விரிந்த காட்சியில் மலைத்து நின்றாள் என்றோ ஒரு நாள் கூடலின் அயர்வில் அவள் படுத்திருக்க அவளை மடித்தாங்கி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் பேபி என்று அதிபன் கேட்க அவள் வீதியோர பஞ்சு மிட்டாய் தொடங்கி தனது குட்டி குட்டி ஆசைகளை சொன்னவள் கடைசியாக சற்று யோசித்து சொன்னதுதான் ஆழப்புழாவில் உள்ள போட் ஹவுஸில் ஒரு நாள் இரவு கேண்டில் லைட் டின்னர் மனதுக்கு பிடித்தவர் கூட சாப்பிட வேண்டும் என்பது அவன் அதை ஞாபகம் வைத்து இன்று அவளை ஆழப்புழா அழைத்து வந்திருந்தான் அதுவும் அவள் எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு படி மேற் சென்று அங்க இருந்த அனைத்து படகுகளையும் வாடகைக்கு எடுத்து ஆயிரக்கணக்கில் கேண்டில்களை ஏற்றி அதில் அதி சொகுசு படகு ஒன்றில் மட்டும் டின்னர் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் மற்ற அத்தனை படகுகளையும் அந்த சொகுசு படகினை சுற்றி ஒரு கோலத்தில் அமையுமாறு ஒழுங்குபடுத்தி இருந்தான் அவள் ஆசைப்பட்ட ஒன்றினை அவளுக்காக செய்ய ஒரு உள்ளம் இருக்கின்றதே என்று எண்ணி அவளுக்கு கண் கலங்க எப்படி அதி என்று முதல் முறை அவனின் பெயரை சுருக்கி கூப்பிட்டவளை ஆசையாக பார்த்தவன் அவளின் கண்ணீரை தன் பெருவிரலால் துடைத்தபடி வெரி சிம்பிள் பேபி சென்னையிலிருந்து எரணாகுளம் வரை பிளைட்டு பிறகு ஆலப்புழா வரை காரு இந்த அதிபர் நினைச்சால் எது வேண்டுமானாலும் செய்வான் பேபி இதெல்லாம் சும்மா சின்ன விஷயம் என்றவன் அவளை அழைத்து கொண்டு படகினுள் சென்று இரவு உணவை உண்டான் அவளுக்கு தன் சந்தோஷத்தை வார்த்தையால் எப்படி சொல்வது என்று கூட தெரியாதுதான் போனது இரவு உணவு முடிந்ததும் அவளே அவனை படகின் மேல் பகுதிக்கு அழைத்து சென்று அங்கு நின்று தன்னை விதவிதமாக போட்டோ எடுக்க சொன்னாள் பின்பு அங்கிருந்து தன் தந்தையின் பெயரை உறக்க சொல்லி கத்தினாள் பின்பு தாடையில் கைவைத்து சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு அவனின் பெயரையும் தன் பெயரையும் சொல்லி கத்தினாள் இரவு நேரம் புது இடம் என்பது பற்றியெல்லாம் அவளுக்கு கவலையில்லை இந்த நிமிடம் தன் கனவு நிறைவேறியது என்ற எண்ணமே அவளுக்கு போதுமாக இருந்தது அதிபனுக்கு மொழி இப்படி குழந்தைத்தனமாக நடந்து கொள்வதை காண அப்படியே அவளை அள்ளி அணைக்க கைகள் பரபரத்தது ஆனாலும் அவள் என்ன நினைப்பாளோ என்று எண்ணி தன்னை அடக்கிக் கொண்டு கையை இருக மூடி பாக்கெட்டுக்குள் விட்டபடி தலையை வேறு பக்கம் திருப்பினான் அவனின் சோதனை காலம் இன்னும் முடியவில்லை என்பது போல அவள் அவனருகே வந்து எங்க இங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு இந்த இடம் ஆனா கொஞ்சம் குளிர்து என்று அவனை நெருங்கி நின்று அவனின் கை பிடிக்க அவன் அவளையே இமைக்காது பார்த்தான் அதை அவள் உணராது உங்களுக்கும் குளிர்தா என்று அவனின் கண்ணம் தொட்டு பார்க்க அவனுக்கு குளிரெல்லாம் மறைந்து போய் உடம்பு முழுதும் அனநிலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தது இவ வேற என்ன டெம்ட் பண்றதிலேயே குறியா இருக்காளே என்று மனதில் புலம்பியபடி அதிபன் நிற்க அதுவும் போதாதென்று ஒரு செல்பி எடுக்கலாமாங்க என்றவாறு மேலும் நெருங்கி நின்று அவனை தொல்லை செய்ய அவளின் முந்தானை பறந்து அவனின் கைகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டது அதனை எடுத்து விடலாம் என்று எண்ணி கையை கொண்டு சென்றவன் அதனை செயலாற்றாது அந்த முந்தானை ஓரத்தை பிடித்து இழுத்து அவளை பின்னோடு அணைத்து முதுகில் சூடான முத்தம் பதித்தான் அவள் தடுமாறி என்னங்க இது விடுங்க என்று நெளிய இவ்வளோ நேரமும் நீ பேசின நான் கேட்டந்தானே இனி நான் பேசுறத நீ கேளு பேபி என்று அவனின் குரல் தாபமாக ஒலித்தது அவள் ஹம் எங்க அவளை அப்படியே இருக அணைத்தவன் பேபி உனக்கு இந்த சர்பிரைஸ் பிடிச்சிருக்கா என்ற வினவ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதி என்றாள் மொழி அப்போ உனக்காக இத செய்த எனக்கு ஒன்னும் கிடையாதா பேபி அது நான் உங்களுக்கு தர என்கிட்ட என்னங்க இருக்கு நான் உங்கள மாதிரி பணக்காரி இல்லையே என்று வருத்தமாக சொல்ல நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறது காசோ அல்லது பொருளோ இல்லடி உன்னோட ஒட்டுமொத்த அன்பு எனக்கு மட்டுமே வேணும் நீ என்ன தாயாய் தாங்கினால் மட்டும் போதுமடி வேற எதுவும் வேணா என்று உருக்கும் குரலில் கூறியவனை சட்டென்று திரும்பி தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டாள் அவனும் அவளில் புதைந்தவன் 
பேபி இப்போ எனக்கு உன்ன என்னவெல்லாமோ செய்ய தோன்றுதே பிளீஸ் டீ இதுக்கு மேல முடியல என்று முணுமுணுக்க அவள் அவன் நெற்றியில் இதழ் பதித்து ஒன்றா இரண்டா ஆசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒரு நாள் போதுமா அன்பே இரவை கேட்கலாம் என்று பாட அவன் அவளை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு மஞ்சத்தை நோக்கி சென்றான் அவளில் மூழ்கியவனை வளமை போல் அல்லாது இம்முறை வாரி அணைத்து கொண்டாள் மொழி அவனுக்கு ஈடாக அவளும் அன்பை வெளிக்காட்ட அவனுக்கு சொர்க்கம் என்பதின் உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பது இன்றுதான் புரிந்தது போல் இருந்தது இருவரின் தேடலும் முடியாத கதையாய் தொடர மொழி ஒரு கட்டத்தில் அவனிடத்தில் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு கரை சேர என்ன அவனும் அதை புரிந்து கதைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தான் அப்படியே இருவரும் மன நிறைவோடு உறங்கிப் போயினர் காலையில் முதல் நாள் போட்டு வைத்த முற்றுப்புள்ளியை கமாவாக மாற்றியவன் காதல் கவிமடலை தன் இதழ் கொண்டு அவள் உடலில் வரைய ஆரம்பிக்க அவளும் அவனின் கிருக்கல் கவிதையில் கிறங்கிப் போனாள் மத்தியத்திற்கு மேல் ஒரு வழியாக அவன் அவளை விட்டு விலகினான் அதன் பின்பு இருவரும் புன்னகையுடன் ரெடியாகி மீண்டும் சென்னைக்கு செல்ல அவன் தனி விமானத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் இருவரும் மனதில் உள்ள காதலை அவர்கள் வாய்மொழியால் கூறவில்லை செயல்களால் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டனர் அவர்கள் அவனின் கோட்டைக்குள் நுழையும் போது அதி நீங்களா என்றவாறு ஓடி வந்து அவனை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் மொழியின் தமக்கை சித்ரா அவளின் திடீர் அணைப்பில் அவன் திகைத்து இறுகி போய் நிற்க மொழியின் காலடியில் பூமி நழுவியது அவன் அவளை விளக்கி ம் நான் தான் சித்ரா உனக்கு இப்போ என்ன வேண்டும் என்று கேட்க ஏன் அது என்ன விளக்குறீங்க நான் உங்க காதலி சித்ரா தானே என்று அவனின் கை தொட அங்கு அமைதி நிலவ மொழி திகைத்து போய் அதிபனை பார்த்தாள் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லையே சித்ரா என்று மொழியின் அதிர்ந்த முகத்தை பார்த்தவாறு அவன் தோலை குழுக்க மொழியின் அன்னை என்னது என்று அதிர மொழியோ மின்னாது மிடுங்காது தன் தலை மீது விழுந்த இடியில் இதயம் மறிக்க மடிந்தமர்ந்தாள் மொழியின் நிலை என்னவாகும் மடிந்து அமர்ந்திருந்தவளை ஓரக்கண்ணால் கண்டவன் அதை பற்றி சிறிதும் கவலை கொள்ளாது சித்ராவுடன் உரையாடினான் சித்ரா பற்றியிருந்த அவனது கையில் மொழியின் பார்வை விழ அதை கண்டு கொண்ட சித்ரா இன்னும் அதிக அழுத்தத்துடன் அவனின் கையை பற்றினாள் மொழி வெறித்து பார்த்தாளே தவிர துளி கூட கண்ணீர் வரவில்லை அவளுக்கு அதீத அதிர்ச்சியில் கண்ணீர் சுரப்பும் வற்றிவிட்டது போலும் அதிபன் அவளின் கையை பேச்சின் நடுவே மெதுவாக விளக்கியவாறு இப்போ எதுக்காக உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு இங்கே வந்திருக்க என்று வினாவினான் அதுக்கு காரணம் இருக்கு அதி அம்மா மொழியோட கல்யாணத்தை டிவியில பாத்துட்டு அவளை பாக்கணும்னு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அப்போ எனக்கு அவளோட புருஷன் யாருன்ற விஷயம் தெரியாது ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் என்னோட முன்னாள் காதலன்தான் என் தங்கச்சியோட இன்னால் புருஷன் என நக்கலாக கூறினாள் விஷ நாக்கின் அந்த கூர் வார்த்தைகளை எந்த விதமான சலனமும் இன்றி கையை கட்டியவாறு அதனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அதிபன் ஆனால் நன்மொழியின் மென்மனதை அவ்வார்த்தைகள் குத்தி கிழிக்க அனலிலிட்ட புழுவாக துடித்து போனாள் அவள் அதிபன் தன்னை திருமணம் செய்தது பழி வாங்குவதற்காகத்தான் என்பது அவளுக்கு நன்கு தெரியும் ஆனால் அதன் பின்னால் இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கும் என்று அவள் யோசித்து கூட பார்த்ததில்லை மனம் முழுதும் பாறாங்கல்லை தூக்கி வைத்தது போல் வலிக்க எழுந்தவள் அதி என்று அழைக்க ஆரம்பித்து குரலை செரும்பி அதிபன் சார் எனக்கு உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் ம் சொல்லு பேபி என்ன கேட்கணும் என்கிட்ட பேபி என்ற அழைப்பில் அவள் பிடிவாதமாக அடக்கி வைத்த அழுகை வெடித்து வெளிவரும் போல் இருக்க சமாளித்து நின்றவள் கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் சார் என்றாள் அதற்குள் இடை புகுந்து நானும் உங்களிடம் கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் அதி என்றாள் சித்ரா ஓ ஓ மொழி நான் சித்ரா கிட்ட பேசிட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் உங்க அம்மாவை வேலைக்காரங்க பாத்துக்குவாங்க நீ நம்மோட ரூமுக்கு போ என்று விட்டு அவள் பதிலை எதிர்பார்க்காது சித்ராவை தன் பின்னே வர சொல்லி கை காட்டி விட்டு விறுவிறு என ஆபீஸ் ரூமுக்குள் சென்றான் அப்போ என்ன விட அவதான் அவருக்கு முக்கியம் நான் எல்லாத்திலும் இரண்டாவது தானா என்று மனம் நொந்தவாறு சோர்வாக அறைக்குள் செல்ல இதுதான் ஆரம்பம் மொழி உன்னை இந்த வீட்டில் இருந்தும் அதிபனின் வாழ்க்கையில் இருந்தும் கூடிய சீக்கிரம் ஓட வைக்கிறேன் என செல்லும் அவளை பார்த்தவாறு எள்ளல் சிரிப்புடன் எண்ணிக்கொண்டார் ராஜேஸ்வரி ஆபீஸ் அறையில் சுழலும் நாற்காலியில் அமர்ந்த அதிபன் சொல்லு சித்ரா அப்படி அவசரமா என்கிட்ட என்ன சொல்லணும் நான் உங்களை பற்றி சரியா தெரியாம முட்டாள்தனமா நடந்துகிட்டேன் இப்பதான் உங்க அருமை எனக்கு புரியுது 
என்னை பிரிஞ்சு நீங்களும் ஒன்னும் சந்தோஷமா இருந்த மாதிரி தெரியல ரொம்ப இழைச்சி வேற போயிட்டீங்க அதனால என்று அவள் இழுக்க சொல்லு ஏன் தயங்குற அதனால நான் உன் தங்கச்சியை விட்டுட்டு உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நீ எதிர்பார்க்கற அதானிங் சரியா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க என்ன எனக்கு ஓகே தான் சித்ரா நான் உன்னோட தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணதே நீ செஞ்சதுக்கு பழிவாங்க தான் நீயே திரும்பி திருந்தி வரும்போது இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லதானே இந்த தாலி எல்லாம் வெறும் பேச்சுக்கு கட்டினதுதான் சோ அத நீயே உன் தங்கச்சிக்கு புரிய வச்சு அவளை டிவோர்ஸுக்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு இந்த விஷயம் நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் உனக்கு நான் ஒரு மாசம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள இந்த டாஸ்க முடி மொழி அவளாகவே இந்த இடத்தை விட்டு போகணும் அதுதான் டீல் என்ன ஓகேவா என்று புருவம் தூக்கி கேட்டான் அதுக்கு ஒரு மாசம் எல்லாம் தேவையில்லை டார்லிங் ஜஸ்ட் பத்து நாள் போதும் என்றவாறு அவளை அணைக்க வர முதலில் நான் சொன்னதை செய் அப்புறம் ஹக்கு கிஸ்ஸு எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து வெளியில் சென்றான் அவன் போனதும் சந்தோஷத்தில் அவள் ஒருமுறை துள்ளி குதித்தாள் அதை அங்கிருந்து லாலிபாப் சாப்பிட்டவாறு பார்த்து கொண்டிருந்த பெபிள் குபிட் கோபத்தில் நீ எல்லாம் என்ன பிறவியோ நீயும் வாழாத மத்தவங்களையும் வாழ விடாத உனக்கு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பெரிய ஆப்பு காத்திருக்கு என்று சாபமிட்டது அறைக்குள் சென்ற மொழிக்கு மனம் நிலை கொள்ளாது தவிக்க தொடங்கியது தாலி கட்டின பொண்டாட்டி நான் இருக்கேன் என்ன ஓரம் கட்டிட்டு அவ கூட தனியா என்ன பேச்சு வேண்டி கிடக்கு இதுல பேபின்ற கொஞ்சல் வேற வரட்டும் நாலு கேள்வி நறுக்குன்னு கேட்கிறேன் என் அன்பு அவருக்கு கொஞ்சம் கூடவா புரியல என்று தனக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்தவள் ஒரு நிமிடம் தன் என்ன போக்கு போகும் பாதை அறிந்து திகைத்து நின்றாள் அப்படின்னா என் மனசு அவரை விரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சா இது எப்படி சாத்தியமாகும் ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் எனக்கு பண்ணது எல்லாமே தப்பு எந்த புள்ளியில எனக்கு காதல் வந்துச்சு என்று யோசித்தவள் மறுகணமே ஏன் பொருத்தமே இல்லாதவர் மேல எனக்கு இந்த காதல் வந்து தொலைஞ்சது என்று எண்ணி கலங்கி போனாள் அரும்பிய காதல் எனக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் என்னோட கேள்விகளுக்கான நியாயமான பதில் கிடைச்சதுன்னா என் காதல நான் அதிகடம் சொல்றேன் இல்லனா அது எனக்குள்ளேயே புதஞ்சு போகட்டும் என்ற திடமான முடிவு எடுத்தவள் அவன் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் வந்தவன் அவளை கண்டு கொள்ளாது குளியலறை சென்று தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வெளியில் வந்து எதுவும் நடவாதது போல் மொழி ரொம்ப லேட்டாயிடுச்சு லஞ்சு சாப்பிடலாமா என்று கேட்டான் இவனை என்னதான் செய்யறது என்று பல்லை கடித்து கொண்டு இப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா உங்களுக்கு ஆமாம் பேபி சாப்பாடு தானே ரொம்ப முக்கியம் அப்பதானே தெம்பா வேலை பார்க்க முடியும் நேத்து நைட்டு வேற சரியான தூக்கம் இல்லாதது ரொம்பவே டயர்டா இருக்கு என்று கூறி கண்ணடிக்க அடப்பாவி எந்த வேலையை சொல்றான் இவன் என்று எண்ணியவள் அவனின் வெளிப்படையான பேச்சில் முகம் சிவந்து போனாள் விவசாய இல்லாதவன் எப்படி பேசுறான் பாரு என்று முணுமுணுத்தவாறு முகத்தை நொடித்து கொண்டாள் அதுதான் கல்யாணம் ஆன எல்லா ஆம்பளைங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்கு சரி அத அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல இப்ப சாப்பிடவா என்று அவளை இழுத்து கொண்டு டைனிங் டேபிளுக்கு வந்தவன் ஏற்கனவே சித்ராவும் ராஜேஸ்வரியும் அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்து இருக்க அவளுக்கு பசி உணர்வு மறத்து போனது இருந்தாலும் தன்னவனின் பசியை போக்க எண்ணி அவனுக்கு உணவு பரிமாறி விட்டு போக எத்தனிக்க அவளின் கைப்பற்றி தடுத்தவன் அவளை அருகில் இழுத்து அமர்த்தி தனது தட்டை அவள் பக்கம் இயல்பாக நகர்த்தி வைத்துவிட்டு தனக்கு தானே எடுத்து போட்டுக் கொண்டு உண்ணத் தொடங்கினான் சித்ராவுக்கோ இக்காட்சியை காண வயிறு காந்தியது எல்லோர் முன்பும் எதுவும் கூற முடியாது அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் மொழிக்கு அவனின் அக்கறையில் அவன் பால் மனம் சாய தொடங்க கடிவாளமிட்டு அடக்கிவிட்டு உணவை உண்டு முடித்துவிட்டு கை கழுவி வர அவள் பின்னே கை கழுவ வந்தவன் அவளின் இடுப்பில் சொருகியிருந்த முந்தானையை உருவி தன் கைகளை துடைத்தான் அவர்களின் அந்யோன்யம் சித்ராவினுள் இவர்களை பிரிக்க முடியுமா என்ற சந்தேகத்தை கிளப்பியது அவன் அதன்பின் கிளம்பி வேலை விஷயமாக வெளியே சென்று விட்டான் சித்ராவோ இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று எண்ணி அந்த ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் காலுக்கு மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தவாறு மொழி இங்கு வா என்று தோரணையாக அழைத்தாள் சமையல் அறையில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்ன பண்ணலாம் என்று சமையல்காரனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவள் மீதியும் சொல்லி முடித்துவிட்டு இவ எதுக்கு நம்மளை இப்ப கூப்பிடுறா புதுசா என்ன பூதம் கிளம்ப போகுதோ என்று மனதில் எண்ணியவாறு அவள் முன் வந்து சொல்லுங்க அக்கா என்றாள் அதற்குள் ராஜேஸ்வரியும் அந்த இடத்திற்கு வந்து சேர இவர்களின் கூத்துக்களை வேலையாட்கள் பார்த்தால் அதிபனுக்கு அது மரியாதை இல்லை என்று எண்ணி அவர்களை வெளியில் அனுப்பியவள் சித்ராவின் பதிலுக்காக காத்திருக்க என்ன மொழி 
சும்மா டால் அடிக்கிறியே புகுந்த வீட்டுல நல்ல கவனிப்போ உன் புருஷன் உன்னை நல்லாதான் பாத்துக்கிறான் போல நகை சேலை என்று எல்லாத்திலையும் ஒரு பளபளப்பு தெரியுது இது வரைக்கும் நீ நிறைய சுருட்டிருக்கதானு உன் தகுதிக்கெல்லாம் அதுவே அதிகம் அதனால நீ என்ன பண்ற உனக்கும் அதிபனுக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு நான் தர டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டுட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுற அதுவும் இன்னும் பத்தே நாள்ல ஓகேவா என்று அவள் செய்ய வேண்டியதை பட்டியலிட்டு முடித்தாள் மொழிக்கு அவர்கள் குணம் முன்னமே தெரிந்திருந்தாலும் இப்படி கேவலமானவர்கள் என்று நினைக்கவில்லை ஏற்கனவே கல்யாணமானவனை போய் வளைக்க நினைக்கிறாளே அதுவும் சொந்த தங்கச்சியோட கணவன என எண்ணி மனம் நொந்தவள் நான் முடியாதுன்னு சொன்னா நீ என்ன செய்யலான்னு இருக்க சித்ரா என்று அப்போதும் அமைதியாகவே வினவினாள் அவளின் அக்கா என்ற அழைப்பு இப்போது சித்ராவாக மாறிப்போனது ராஜேஸ்வரி முந்தி கொண்டு என்னடி திமுரா ஒழுங்கா மரியாதையா அவ சொன்னதை கேட்டியனா போனா போகுதுன்னு அஞ்சோ பத்தோ தரேன் முரண்டு பிடிச்ச நடு ரோட்டுல பிச்சைக்காரியா நிக்க வச்சிருவேன் புரிஞ்சுதா என்று அவளை நோக்கி நக்கலாக கேட்க தன் அன்னை உதிர்த்த வார்த்தைகளில் வீரியத்தில் நீதா என்ன பெத்தியா என் மேல மட்டும் ஏன் உனக்கு இவ்வளவு வன்மம் என்று மொழி எதிர்கேள்வி கேட்க உனக்கு எல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது நான் சொல்றத நீ செய்ய முடியுமா முடியாதா என்றார் அவர் முடியாது அதிபன் என்னோட புருஷன் அவரை விட்டுட்டு அவரே போக சொன்னாதான் போவேன் மத்தவங்க சொல்லி எல்லாம் நான் போக மாட்டேன் நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்று அதை விட அழுத்தமாக கேட்டாள் மொழி என்னையே எதிர்த்து பேசுற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சா என்று அவளை அறைய கை ஓங்கினார் ராஜேஸ்வரி ஓங்கிய அவரின் கையை பற்றி தடுத்தவள் உங்க மேல இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச மரியாதையும் இப்ப இல்ல என் மேல இனிமேல் கைய வச்சிங்க நடக்கிறதே வேற என்று எச்சரித்தவாறு அவரின் கையை விட்டாள் அவளின் இந்த புதிய பரிமாணம் கண்டு ஆடி போய் நின்றனர் இருவரும் சித்ராவோ ரொம்ப ஆடாதடி காத்திருந்தவ புருஷன நேத்து வந்தவ நீ கொண்டு போனா நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்று நினைச்சாயா என்று தன் பங்குக்கு எகிற நீ என்ன வேணுமென்றாலும் பண்ணிக்கோ எனக்கு என் புருஷன் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு என்றவளின் பேச்சு சித்ராவின் உரத்த சிரிப்பில் நின்று போனது எதுக்கு இப்படி சிரிக்கிறா எனும் பார்வை பார்த்தாள் மொழி என்ன அப்படி பார்க்கிறாய் அதிடார்லிங் எப்பவுமே என் பக்கம்தான் கூடிய சீக்கிரம் அதிபன் கண் முன்னாடியே உன்னை இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தி காற்றேன் பாரு இது என்னோட சவால் என்று அலட்சியமாக கூறிவிட்டு எழுந்து சென்றாள் ராஜேஸ்வரியும் உனக்கு இனிதான் இருக்குடி என்றவாறு சித்ராவின் பின்னே சென்றார் மொழி அவளின் கடைசி வார்த்தைகளில் அதிர்ந்து போய் நின்றவள் வாசல் பக்கம் பார்க்க அவளையே வைத்த கண் வாங்காது பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதிபன் அவள் அவனை கண்டதும் முகம் மலர சார் என்று அவனை நோக்கி ஒரு அடியெடுத்து வைக்க அவன் முகம் கடினமாக மாற எதுவும் கூறாது அவளை தாண்டிச் சென்றான் அவனின் செய்கையில் விக்கித்து போய் நின்றவள் அதன் பின் அவனை நாடி போகவில்லை இரவு உணவின் போதும் அமைதியே நிலவியது அவளுக்கு அவனின் விலகலில் வருத்தமாக இருந்தாலும் அவனிடம் தேடிச் சென்று அன்பை யாசிக்க அவளுக்கு எள்ளளவு கூட விருப்பமில்லை பேருக்கு உணவை குறித்தவள் தன் அறைக்குச் செல்ல அவன் அவளை கைகளில் அள்ளிக்கொண்டான் அவள் திமிரி விடுபட நினைக்க ஏன் பேபி என்று அவளை முத்தமிட்டவாறு படுக்கையில் சரித்தவனை விலக்கி தள்ள அவனுக்கு கோபம் வந்தது இப்ப ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாமே தெரிஞ்சு செய்றவருக்கு இது மட்டும்தான் புரியலையா வேடிக்கையா இருக்கு என்று அந்த எல்லாமே இல் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ல அதான் தெரிஞ்சிடுச்சே இப்ப என்ன செய்யலான்னு இருக்க தெரியல ஆனா இது வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல எது பிடிக்கல எது பிடிக்கலன்னு உன்னை கேட்டேன் அதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் நமக்குள்ள இது என்று தடுமாற ஓகே தூங்கு என்று அவன் எழும்ப சித்ரா சொன்னதெல்லாம் உண்மையா என்று வினாவினால் மொழி அவன் பதில் கூறாது அவளை ஒரு ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்தவன் பேசாமல் படுத்து தூங்கு மொழி தூக்கமின்றி தவித்து போய் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் அதிபனின் மனதின் எண்ணம்தான் என்ன மொழியின் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்குமா அவன் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு செல்லும் வரை தூங்க முடியாத அவதிப்பட்ட மொழி அவனின் சீரான மூச்சு சத்தம் கேட்க பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டபடி எழுந்து பால்கனியில் நின்று வானத்தை ஒரு கணம் வெறித்து பார்த்தாள் விழிகளில் பெருகிய கண்ணீருடன் அப்பா ஏன் என்னை விட்டுட்டு போனீங்க நீங்க போனதில் இருந்து நான் நரக வாழ்வுதான் வாழ்றேன் இப்பதான் கொஞ்ச நாளா எனக்கு சந்தோஷம்னா என்னன்னு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்குள்ள அதையும் அழிக்க வந்துட்டாங்க எனக்கு பிடிச்ச எதுவும் நிரந்தரமா என் கூட இருக்காதுன்றதுதான் என் தலைவிதி போல 
ஹம் அந்த கடவுளுக்கு அப்படி என் மேல என்னதான் கோபமோ தெரியல என்று தன் மனதிற்குள் குமைந்தவள் அப்படியே நின்றிருக்க அவளின் இடையோடு கைவிட்டு இரு கரங்கள் பின்னிருந்து அவளை அழுத்தமாக அணைத்தது மொழியோ தன் கண்ணீரை அவசர அவசரமாக துடைக்க அது நிற்காமல் வழிந்து அவனின் கரங்களில் விழுந்தது அவளை வேகத்துடன் ஒருமுறை சுற்றி தன் பக்கம் திருப்பியவன் அவளின் கண்ணீரை தன் பெருவீரர்களால் அழுத்தமாக துடைத்த வண்ணம் இப்ப எதுகடி இந்த நடுராத்திரியில இங்க நின்று ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு இருக்க அதுதான் நீ கேட்ட மாதிரி உன்னை பேசாம தூங்க விட்டேன்ல அப்புறம் என்னடி நிம்மதியா தூங்க வேண்டியதுதானே இந்த நேரத்துல இங்க என்ன பேய்க்கு காவல் காக்கிறியா இல்ல பால்கனில் இருக்க செடிக்கு காவல் காக்கிறியா என்று சிடு சிடுத்தான் அவளின் கேள்விகளில் அவளுக்கு அந்த நேரத்தில் உதட்டோரம் புன்னகை பூத்தாலும் அதை மறைத்து அப்போ என்ன நீங்க பே என்கிறீர்களா என்று கோபம் போல் வினாவினாள் நான் எவ்வளவோ பேசுறேன் ஆனா நீ எதை புடிச்சு வச்சு கேக்குற பாரு என்று இன்னும் அழுத்தமாக அவளின் கண்ணீரை துடைத்தான் அந்த பெருவிரல் அழுத்தத்தில் அவளுக்கு வலிக்க வலிக்குதுங்க விடுங்க என்று சினுங்கினாள் அவனும் மெதுவாக விரலால் வருடியபடி எனக்கும் வலிக்குது பேபி என்று கூற மொழி அக்குரலில் அதிர்ந்து அவனை பார்க்க நொடியில் தன்னை சமாளித்தவனை பின்ன இங்கு இப்படியே நின்றால் கால் வலிக்காதா எனக்கு அதைத்தான் சொன்னேன் வா உள்ளே போகலாம் என்று அவளை அழைத்தான் இல்ல நீங்க போய் தூங்குங்க எனக்கு தூக்கம் வரல நான் அப்புறமா வரேன் ஏன் உனக்கு தூக்கம் வரல காரணம் தெரியல ஆனா வரல ஆ அப்படியா சரி ஓகே நானும் உன் கூடயே நிக்கிறேன் எனக்கும் தூக்கம் வரல பேபி நாளைக்கு வேலைக்கு போற எண்ணம் இல்லையா உங்களுக்கு போய் தூங்குங்களே ஏன் இப்படி படுத்துறீங்க அடிப்பாவி ஏதோ நாள் கூலி வேலைக்கு போறவன போல சொல்றியேடி நான் இருந்த இடத்திலிருந்தே கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிப்பேன் தெரியும் தானே ஐயாவோட பவரு ம் இது கொண்டும் குறைச்சல் இல்ல வேற எதிலடி மாமன் குற வச்சேன் சொல்லு நிவர்த்தி செய்திடலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு கவலடி என்னங்க என்ன கவலை உங்களுக்கு என்று பதறி போய் மொழி கேட்க தனக்குள் சிரித்து கொண்டவன் இல்லை பிபி இவ்வளவு சொத்து பத்து இருந்தும் எனக்கு ஒரு வாரிசு இருந்தா தானே இதையெல்லாம் ஆள முடியும் இருக்கிற சொத்துக்கு குறைஞ்சது அரை டஜன் பிள்ளையாவது வந்தா நான் ஓகே ஆனா இங்க ஒன்றுக்கே வழிய காணல ஹம் நான் மட்டும் என்ன செய்ய தனியா முயற்சி செய்து பிள்ளை வர நான் என்ன குந்தி தேவியா அவன் பேச பேச அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தவள் அவனின் கடைசி வாக்கியத்தில் அடக்க முடியாமல் சிரித்து விட்டாள் அவளின் சிரிப்பை ரசனையாக பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டு பார்த்தது போதும் நேரமாகுது நீங்க ஒழுங்கா போய் தூங்குங்க இது என்னடா வம்பா இருக்கு உனக்கு தூக்கம் வராது போல எனக்கும் வரலடி உனக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா என்று தோலை குலுக்கிவிட்டு அங்கிருந்த ஊஞ்சலில் அவளை பார்த்தவாறு அமர்ந்து அன்பான மனைவி அழகான துணைவி அமைந்தாலே பேரின்பமே என்று பாடினான் அவள் அவனை முறைத்தவாறு காதை மூடி கொண்டாள் அவனோ விடாது அன்பே அன்பே நீ என் பிள்ளை தேகம் மட்டும் காதல் இல்லை என்று பாட அந்த குரலும் அவன் அவளையே வைத்த கண் வாங்காது பார்த்து கொண்டு உயிர் உருக பாடிய விதமும் அவளின் மனதை பிசைய அதில் கட்டுண்டு காதல் கொஞ்சம் விழிகளால் அசையாது அவனை பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் அவனோ பாடி முடித்த பின்பு சிலை போல் நின்றவளை கண்டு குரலை சிறும அவள் கனவிலிருந்து எழுந்தது போல் மலங்க மலங்க விழித்தாள் என்ன பேபி ஃப்ரீஸ் மோடிற்கு போயிட்ட போல சாரோட குரல் எப்படி இருக்கு என்று குறுஞ்சிரிப்புடன் வினவ அவளோ ஹம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா யார நினைச்சு பாடுறீங்கன்னுதான் புரியல என்று நக்கலாக கூறினாள் உனக்கு இருக்கிற வாய்க்கொழுப்புக்கு தண்டனை என்றவளை சட்டென்று இழுத்து அவள் உதட்டை தன் உதட்டினால் அடைத்தான் அப்படியே அவளை தன் கைகளில் அள்ளி கொண்டான் அவள் கண்களால் வேண்டாம் என்று கெஞ்ச அவன் அதை தன் செயலால் மிஞ்சி இன்னும் அவளின் இதழில் புதைந்தான் அவளை கொண்டு சென்று படுக்கையில் விட்டவன் அவள் இதழில் இருந்து தன் இதழை பிரித்து கழுத்தில் இழைப்பார அவளின் வாசம் அவளுடன் கூடிய கூடல்களை நினைவூட்டி அவனை இம்சை செய்தது ருசி கண்ட பூனையாய் அவளை அக்கணமே கொள்ளையிட விரும்பியவன் அவளின் கழுத்தில் இருந்து தன் முகத்தை அவளின் மார்பில் புதைக்கப் போக அவனின் தோளை பற்றி தடுத்தவள் பிளீஸ் நான் கேட்ட கேள்விக்கு முதல்ல பதில் சொல்லுங்க சித்ரா சொன்னதெல்லாம் உண்மையா அதிபனுக்கு அவன் செயலில் மோகம் தடைபட ச என்றவாறு எரிச்சலுடன் அவளில் இருந்து விலகினான் அவளின் கேள்வியில் அவள் மீது அதிபனுக்கு கொலை வெறியே வந்தது அதை மறைக்காது முகத்தில் காட்டியபடியே ஆமாண்டி அவ சொன்னது உண்மைதான் அதுக்கென்ன இப்போ 
உன்னை பழிவாங்க தான் கல்யாணம் பண்ணினேன் என்கின்ற விஷயத்தை நான் உன்கிட்ட இருந்து மறைக்கலையே எல்லாம் முதலே தெரிஞ்சதுதானே அப்புறம் என்னடி என்று சீறினான் அதை நான் இல்லை என்று சொல்லலையே ஆனா அந்த காரணத்தை தான் என்னால ஜீரணிக்க முடியல நானும் சாதாரண பொண்ணு தானே சார் என் புருஷன் எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தமாக இருக்கணும் என்ற நினைப்பு இருப்பதில் தவறில்லையே ஹம் சரிடி இப்போ இது எதுக்கடி சொல்ற நான் எப்பயுமே தெளிவா கேள்மொழி எந்த காலத்திலும் இந்த அதிபன் சாம்ராட் உனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்று அழுத்தமாக கூறினான் அவள் தன் நிலையில் உழன்று கொண்டிருந்ததால் அவனின் அந்த அழுத்தம் அவளுக்கு புரியாமல் போனது சரி சார் நீங்க சொல்றது எல்லாம் சரி ஆனா என் மண்டைக்குள்ள ஏதோ கொடையுதே என்ன செய்ய என்று பாவமாக கேட்டாள் நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் உன் சந்தேகத்தை என் ஸ்டைலில் நானே தீர்த்து வைக்கிறேன் நான் சொல்றத மட்டும் நீ கேள் அது போதும் என்றவன் தன் டிஷர்ட்டை கழற்றி எரிந்துவிட்டு அதிரடியாக அவளை அணைத்து அவளில் தன் தேடலை தொடர அவள் உடல் நேராக போக போக குழிவதற்கு பதிலாக இறுகிப்போனது நேற்று இருந்த அவளின் ஒத்துழைப்பு எதிர்பார்த்து ஏமாந்தவன் உன்னோட முடியிலடி ஏண்டி இப்படி பண்ற என்று அவளை உதறிவிட்டு விலக மொழி சார் சாரி சார் விட்டுருங்க இது வேணாமே என்றாள் அவளை தன் லேசர் கண்களால் ஒரு பார்வை பார்த்தவன் அப்போ நேற்று மட்டும் என் கூட அப்படி நெகிழ்வாயிருந்தாயே அது என்ன கணக்கு பதில் சொல்லுடி உம் உன்னால சொல்லவே முடியாதுடி உன் மனசு உன்னை விட எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு யாருக்கும் விளக்கம் சொல்லி பழக்கம் இல்லை மொழி இந்த அதிபன் சாம்ராட் ஒரு செயல் செய்யறான் என்றால் அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும் உனக்கு அது புரியல பேபி ஓகே லீவிட் இப்போ நான் உன்ன தொடக்கூடாது அதுதானே ஓகே இனி நீயே என்கிட்ட வரும் வரைக்கும் நான் உன்கிட்ட வரமாட்டேன் ஓகேவா இனி நிம்மதியா படுத்து தூங்கு என்று கடினமான குரலில் கூறினான் அவளவனை கண்ணீர் வழிய நிமிர்ந்து பார்க்க அழாமல் தூங்கடி என்றவாறு சேலை கலைந்து போயிருந்தவளுக்கு போர்வையை போர்த்திவிட்டு அவளை அனைத்த வண்ணம் உறங்கி போனான் மறுநாள் காலையில் ஆதவன் ஆரவாரமாக தன் ஒளிக்கீற்றை பூமி மீது வீச அவன் அழகில் மயங்கி அவன் வரவை அமைதியாக ஏற்று காதல் கண் சிமிட்டலுடன் விடைபெற்று சென்றாள் நிலா பெண் விடியலில் தொடக்கமே காதலுடன் ஆரம்பிக்க காதல் இருந்தும் பரிமாறாத இரு உள்ளங்கள் சோர்வுடன் அன்றைய நாள் பொழுதை எதிர்கொள்ள தயாராகின அதிபன் காலையில் இருந்தே அவளை தவிர்த்தவன் தன் பாட்டில் ஆபீஸ் கிளம்பி செல்ல அவள் மனம் துணுக்குற்றது அதிலும் அவள் அவனுக்காக சமைத்து வைத்த உணவை வேண்டாம் என்று சொல்லிச் செல்ல அவள் முழுதும் உடைந்து போனாள் இதில் எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுவது போலான ராஜேஸ்வரியின் குத்தல் பார்வைகளும் சித்ராவின் கொடும் வார்த்தைகளும் அவளை மேலும் பலவீனமாக்கியது அவன் உண்ணாது தான் மட்டும் ஏன் உண்ண வேண்டும் என்ற வீம்பில் இருந்தவளின் முன்பு உணவு தட்டு வைக்கப்பட அவள் கேள்வியாய் அந்த வேலைக்காரனை நோக்கினாள் இல்ல மேடம் சார் தான் உங்களுக்கு உடனே சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க நீங்க சாப்பிடும் வரைக்கு கூடவே இருந்து பார்த்துக்க வேற சொன்னாங்க ஓ அப்படியா சரி நீங்க போங்க நான் சாப்பிடுகிறேன் அவன் அப்போதும் போகாது நிற்க அவனின் நிலை உணர்ந்தவள் பெருமூச்சுடன் அவன் முன்னாடி இரு வாய் உண்டுவிட்டு அவனை பார்க்க அவன் தலையை ஆட்டிவிட்டு அவ்விடம் இருந்து சென்றான் அவன் சென்றதும் அதிபனுக்கு கால் பண்ணினாள் ஹலோ ஹலோ அதிபன் ஹியர் ஹலோ முடிபிபி நான் சாப்பிடுறேன் நீ ஒழுங்கா சாப்பிடு ஓகே பாய் என்று பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் மொழியோ என் மனசுல இருக்கிறத நான் வாய் திறந்து சொல்லாமலே புரிஞ்சுக்கிறவருக்கு என்னோட மனசுல இருக்க குழப்பங்கள் மட்டும் ஏன் புரிஞ்சிக்காம போறாரு என்று யோசித்து தலையை பிடித்து கொண்டாள் இந்த கல்லுள்ளிம்மங்கன் வாயை திறக்கவே போறதில்ல ஹம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்டை நான் மிஸ் பண்றேன் அதை கண்டுபிடித்தால்தான் எனது கேள்விகளுக்கான முழு பதிலும் கிடைக்கும் இனி களத்தில் நானே இறங்குகிறேன் அதிபன் பொண்டாட்டியா கொக்கா என்று சரியான பாதையில் முதல் தடவை யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் மொழி இனி மொழியின் டிடக்டிவ் வேலை ஆரம்பம் மொழி ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டாளே தவிர அவளுக்கு எங்கிருந்து துப்பறிதல் வேலையை ஆரம்பிப்பது யாரை கேட்பது என்று ஒன்றுமே புரியாத நிலை பொதுவாக வெளியில் பிரச்சனை என்றால் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் உதவி நாடலாம் ஆனால் இங்கோ அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமே அவர்கள்தான் எனும்போது பாவம் அவள்தான் என்ன செய்வாள் அன்றைய பொழுதில் அந்தி சாயும் வேலை வரை கால் ஓய நடந்து யோசித்து பார்த்ததில் அவளுக்கு இருந்த மனக்குழப்பங்கள் மேலும் அதிகரித்ததே தவிர குறையவில்லை இதற்குள் சித்ரா வேறு அப்படி எந்த கோட்டையை பிடிக்கிறதுக்கு பிளான் போடுற அதுதான் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய புளியங்கொம்பா பிடிச்சு வச்சிருக்கியே அது பத்தாதா உனக்கு என்று மொழியை சீண்டினாள் 
அனைத்தையும் அமைதியாக கடந்தவள் கடைசி முறையாக அதிபனிடமே கெஞ்சி கேட்டு பார்க்கலாம் என்று எண்ணி அவன் வருகைக்காக காத்திருக்க நேரம் போனதே தவிர அவன் வந்த பாடில்லை ஒரு கட்டத்தில் சோர்ந்து போய் வாசலில் உள்ள படியிலேயே அமர்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு தூக்கம் கண்களில் சுழற்றியது ஆயினும் கண்ணை வெட்டி வெட்டி பார்த்தவாறு அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆகுது இன்னும் கோபம் தீரலையா அவருக்கு இல்ல கம்பெனில ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்குமா என்ற கேள்வி கணைகளை தனக்குத்தானே தொடுத்து தவித்து போனவள் கை வலிக்க பல முறை அழைப்பு ஏற்படுத்தியும் அவன் எடுக்கவே இல்லை கடைசியில் அவனுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பி பார்த்தாள் அதை அவன் பார்வையிட்டதற்கு அடையாளமாக ப்ளூ டிக் விழுந்ததே தவிர பதில் வரவில்லை இதுவரையும் கவலையில் இருந்த மொழிக்கு அவனின் இச்செயல் கோபத்தை வரவழைக்க என்னை கொஞ்சம் கூட மதிக்கிறதே இல்லை நமக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா என்று இந்த புருஷருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இவருக்காக காத்திருந்த என் புத்தியை செருப்பாலேயே அடிக்கணும் என்று சத்தமாக திட்டியவாறு விறுவிறு என்று ஹாலிற்கு சென்றவள் தொப்பென்று அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து நகைத்தை கடித்து கொண்டே வாய்க்குள்ளேயே அவனை தாளித்துக் கொண்டிருக்க அவள் காதருகே நல்லாவே உன் புருஷனுக்கு நினைவிருக்கு மைடியர் பொண்டாட்டி என்ற குரலில் தூக்கி வாரி போட திரும்பியவள் உதடு குனிந்திருந்த அவனது கண்ணத்தில் உரசி சென்றது அப்படியே விலகி எழுந்து நின்று அவனை முறைத்தவள் அவனது மார்பில் சராமாரியாக அடிக்கத் தொடங்கினாள் புன்சிரிப்புடன் அதனை ஏதோ அவார்டு வாங்குவது போல வாங்கியவன் களைத்து ஓய்ந்து மொழியாக அடிப்பதை நிறுத்தும் வரை அவளை தடுக்காது வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்தான் அடித்து முடித்ததும் அவள் அவன் மார்பிலே ஒரு கேவலுடன் சாய்ந்தாள் அதிபன் அவளது தலையை மெதுவாக வருடி ஒன்னும் இல்லடா கொஞ்சம் டைட் ஒர்க்டா அதுதான் லேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ரிலாக்ஸ் என்று அவளை சமாதானப்படுத்தியவன் அவளை அணைத்தவாறே உணவு உண்ண சென்றான் கீழே நடந்த அனைத்தையும் தமது கழுகு கண்களால் பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜேஸ்வரியும் சித்ராவும் அவளின் அதிபன் மீதான அன்பை கண்டு அதை வைத்தே மொழியை தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டினர் இவர்கள் இருவருக்கும் மேலாக விடுவிளக்கில் தொங்கியவாறு இவர்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த பேபிள் குபிட் பிளானா போடுறீங்க போடுங்க போடுங்க உங்கள் ரெண்டு பேரையும் போட்டு தள்ள நாம் போடுறேன் பக்கா பிளான் என்று கோபமாக கூறிவிட்டு ரூம் போட்டு யோசிக்க பறந்து சென்றது மொழியோ சாப்பிட்டு முடித்ததும் அதிபனின் கை அணைவில் கதகதப்பில் நிம்மதியாக உறங்கி போனாள் பரபரப்பான காலை பொழுதில் அதிபன் வேகமாக தயாராகி கொண்டிருக்க மொழி அவனை வைத்த கண் வாங்காது பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவளின் பார்வையை உணர்ந்தவன் என்ன பேபி காலையிலே மாமன சைட் அடிக்கிறியா அவ்வளோ அழகாவா இருக்கேனா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல இங்க இருக்கிற எல்லா பொருளையும் பார்த்து பார்த்து போர் அடிக்குது அதுதான் உங்களையாவது பார்க்கலாமன்னு பார்த்தேன் உம் என்று சற்று யோசித்தவன் பேபி இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல ரெடி ஆகு நானும் நீயும் வெளியில போகலாம் ஓகே உண்மையாவா என்று முகம் மலர்ந்தவள் மறு நிமிடம் உங்களது வேலை என்று தயக்கத்துடன் இழுக்க உன்னை விட எனக்கு எதுவுமே முக்கியமில்லை சோ சொன்ன டைமுக்கு ரெடியாக பொண்டாட்டி என்று விட்டு வெளியில் செல்ல அவன் சொன்ன வார்த்தைகளில் அவள் அப்படியே ஒரு நொடி ஸ்தம்பித்து போனாள் மனம் நிறைய நேசத்துடன் அவன் சொன்ன நேரத்திற்குள் செம்மஞ்சள் நிற அனார்களி சுடிதாரில் சிட்டுக்குருவியை போல் அவள் தயாராகி வர அவன் அவளை ஒருமுறை மேலிருந்து கீழ்வரை நோக்கிவிட்டு சூப்பர் பேபி என்று சைகை செய்து விசிலடித்தான் அவனும் வழமை போன்று அல்லாது இலகுவான கருநிற டிஷர்ட் அண்ட் கருநிற ஜாக்கெட் சகிதம் கலக்கலாக ரெடியாகி இருந்தான் நீங்களும் சம ஹேண்ட்சமா இருக்கீங்க சார் என்று மொழி சொல்ல விசில் அடிப்பதை நிறுத்தியவன் அவளை முறைத்துவிட்டு வா போகலாம் என்று விட்டு காரை நோக்கி சென்றான் முடியோ இப்ப ஏன் இவன் இப்படி திடீர் என்று இஞ்சி தின்ற குரங்கு போல முகத்தை வச்சிருக்கான் ஹேண்ட்சம் என்றுதானே சொன்னேன் என்று குழம்பி போய் நிற்க தொடர் ஹாரன் சத்தம் காதை அடைத்தது அதோடு தனது யோசனையை கைவிட்டவள் இதோ வரே என்றவாறு ஓடி போய் ஏறினாள் மொழியை அவன் அறிந்த பெரிய மால் ஒன்றிற்கு அழைத்து சென்றவன் அவள் மறுக்க மறுக்க அவளுக்கு ஆடைகள் நகைகளை வாங்கி குவித்தான் சார் பிளீஸ் போதும் நான் இதையெல்லாம் எங்க போடுறது விலை வேற ரொம்ப அதிகம் வேணாமே என்று மெதுவான குரலில் கிசுக்கிசுக்க பல்லை கடித்தவன் ஒழுங்க வாய மூடிட்டு இரு இல்லன்னா பொது இடம் கூட பார்க்காம பேசுற வாய அடைச்சிருவேன் என்று தன் நாவல் உதட்டை ஈரமாக்கியவாறு கூறியவன் அதற்கு மேல் வாயத்திற்கு அவளுக்கு தைரியம் இருக்குமா என்ன அவளுக்கு வாங்கி முடித்ததும் அவளை ஆண்கள் செக்ஷனுக்கு அழைத்து சென்றவன் தனக்கான உடைகளை செலக்ட் செய்து தர சொல்லி சொல்ல அவனை ஒரு கணம் ஆச்சரியமாக பார்த்தவள் பின் ஆர்வமாக அவனுக்கான உடைகளை தேர்வு செய்தாள் 
அவள் ஆடைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுப்பதும் பின்பு வேண்டாம் என வைப்பதும் முகத்தை சுழிப்பதும் அவனை கடைக்கண்ணால் பார்ப்பதும் திரும்ப வேறு ஒன்றை எடுப்பதும் என அவளின் சிறு பிள்ளைத்தனமான செயல்களில் தன்னை மறந்தவன் தாடையில் கை வைத்தவாறு மொழியின் அழகை அள்ளிப்பருகினான் ஒருவாறு உடைகள் எடுத்து முடித்ததும் உணவு உண்ண இருவரும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு சென்றனர் அந்த ஹோட்டலின் பிரம்மாண்ட அமைப்பை கண்டதும் மொழி பயத்தில் தன்னை அறியாது அவனின் கைகளில் தன் கைகளை இருக கோர்த்து கொண்டாள் அதிபனும் அவளின் பயத்தை புரிந்து கொண்டு ரிலாக்ஸ் பேபி ஒன்னும் இல்லடா வா என்று ஆஸ்வாசப்படுத்தி அவளை அழைத்துச் சென்றான் அவளுக்கு பிடித்த உணவு வகையை கேட்டு அதனை ஆர்டர் செய்தவன் அவை வரும் வரைக்கு அங்கிருந்து ஸ்விம்மிங் பூலிற்கு அவளை அழைத்துச் சென்றான் அவளும் அவனுடன் செலவழிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்களையும் பொக்கிஷமாக தன் நெஞ்சு கூட்டில் பதித்து வைத்தபடி அவ்விடத்தை சுற்றி பார்த்தாள் அப்போது அங்கு ஹாய் அதிமச்சி வாட் அ சர்பிரைஸ் என்ற குரலில் அதிபன் மொழி இருவரும் ஒன்று சேர திரும்பி பார்த்தனர் அங்கு அதிபனின் வயதை ஒத்த ஒருவன் நின்றிருக்க அவன் என்னடா அப்படி பார்க்கிறாய் ராகேஷ்டா உன்னோட காலேஜ் மெட்டா என்று கூறி அதையை அணைக்க வந்தான் அதிபன் சற்று விலகி புருவம் சுருக்கி அவனை அந்நிய பார்வை பார்க்க அப்போ நீ என்ன மறந்துட்ட அப்படிதானடா சரிடா அது இருக்கட்டும் இவங்க யாரடா என்று கேட்க அதிபன் பதில் சொல்லும் முன் நான் அதியோட வைஃப் நன்மொழி என்றதும் என்னது நீங்க அவனோட மனைவியா அப்போ சித்ரா என்னடா ஆனா என்று அதிர்ந்து போய் கேட்டான் ராகேஷ் அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லாத அதிபன் ஒரு நிமிஷம் உங்க கூட தனியா பேசணும் ராகேஷ் வரீங்களா என்றவாறு அந்த புதியவனை இழுத்து கொண்டு சென்றான் மொழியோ அந்த இடத்தில் கால்கள் வேறூன்றியது போன்று அப்படியே நின்றிருந்தாள் அவளுக்கு உலகமே சற்றென்று இருண்டது போல மாயை தோற்றம் உருவாக உதடுகளில் ஒரு விரக்தி புன்னகை உதயமாக கால் போன போக்கில் நடக்க ஆரம்பித்தாள் சற்று நேரம் கழித்து அந்த புதியவனை கட்டி அணைத்து விடை பெற்று வந்த அதிபனை வரவேற்றது மொழி இல்லாத அந்த வெறுமையான இடமே தலையில் அடித்து கொண்டவன் இவளை பத்தி தெரிஞ்சு நான் தனியா விட்டுட்டு போனேன் பாரு ச என்ன சொல்லணும் என்றவாறு அவளை தேடி ஓடினான் மொழிக்கோ அப்போ சித்ராதான் அவரோட லவ்வர்ன்றது நூறு சதவீதம் உண்மைதாம் போல இதுக்கு மேல என்ன ஆதாரம் வேணும் கைப்புண்ணுக்கு எதுக்கு கண்ணாடி என்று எண்ணியவாறு அந்த வீதியில் நடந்து சென்றவள் தன் நினைவுகளின் உழன்ற வண்ணம் வீதியை கடக்க முற்பட தூரத்தில் இருந்து லாரி ஒன்று வேகமாக சத்தம் எழுப்பியவாறு வர அவளுக்கு அது கேட்டால்தானே அவள் விலகி விடுவாள் என்று நம்பி அதனை ஓட்டி வந்த டிரைவர் அவளின் நடையில் மாற்றம் இல்லை என்பதை கண்டு நூலிலை இடைவேளியில் பிரேக் போட்டு லாரியை நிறுத்தினான் சரியாக அதே நேரம் அங்கு வந்த அதிபன் நிலைமையை சமாளித்து அவளை கூட்டிக் கொண்டு வருவதற்குள் அவன் ஒரு வழியாகி போனான் அவன் சும்மாவே கோபத்தை குத்தகைக்கு எடுத்தவன் போல் இருப்பான் இப்போது கேட்கவும் வேண்டுமா நடந்த நிகழ்வுகளில் கை கால்கள் சில்லிட நின்றவளை எல்லோர் முன்பும் கடியாது அழைத்து வந்தவன் சற்று தள்ளி ஆட்கள் இல்லாத இடம் வந்ததும் ஓங்கி ஒரு அறை அறைந்தான் அவள் கண்ணத்தை பொத்தியபடி திகைத்து விழிக்க அவளை அடுத்த நொடி எலும்புகள் நொறுங்கும் அளவுக்கு இழுத்து அணைத்தவன் உனக்கு என்ன பைத்தியமா மொழி ஏண்டே இப்படி முட்டாள்தனமா நடந்துக்கிறாய் என்று அவளை திட்டினான் அவனின் தனக்கான தவிப்பில் சந்தோஷம் அடைந்தவள் பின்புதான் எதுக்காக நான் அப்படி நடந்துகிட்டேன் என்பது நினைவு வர அவனை உதறி தள்ளிவிட்டு ஏன் இப்படி பாசம் இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு கொட்டுறீங்க நான் செத்தா உங்களுக்கு சந்தோஷம்தானே நீங்க உடனே புதுமா பிள்ளை ஆகிடலாம் பொண்ணுதான் ஏற்கனவே ரெடியா இருக்கே என்று குத்தலாக கூறினாள் அதிபன் இருந்த கோபத்தில் அவள் தோள்களை இருக இருகப்பற்றியவன் ஆமாண்டி அப்படிதான் என்று வச்சுக்கோயே உனக்கு என் கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கை வரப்போறது இல்ல உன்னால என் நிம்மதி முழுக்க போயாச்சு உன்னை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையிலிருந்து ஆரம்பிச்சது எனக்கு சனி என்று தாறு மாற அவளை திட்டியவள் அவளை தள்ளிவிட அவனின் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் இதயத்தை ரெண்டாக கிழிப்பது போல இருக்க அதோடு இணைந்து அவளது மூளையும் வேலை நிறுத்தம் செய்ய அப்படியே மயங்கி போனாள் மொழி அவளை தள்ளிவிட்டவன் தலை கோதி தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு திரும்பி பார்க்க அவளின் நிலை கண்டவன் அதன் பின்புதான் தன் செயலின் வீரியம் உணர்ந்து தன்னையே நொந்து கொண்டு அவளை தூக்கிக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் விரைந்தான் அங்கு அவளை பரிசோதித்த தன்வி டாக்டர் அவங்க கொஞ்சம் வீக்கா இருக்காங்க அதனால வந்த மயக்கம்தான் இது பயப்படுவதற்கு ஒன்னும் இல்ல அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்துல இதெல்லாம் சகஜம்தான் என்று சொன்னார் அவன் புரியல டாக்டர் இந்த மாதிரி நேரம் என்றால் அதான் சார் அவங்க பிரெக்னா இருக்காங்க நீங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் தானே உங்களுக்கு தெரியாதா என்று குழப்பமாக வினவ அவனுக்கு தலைக்கால் புரியாத அளவுக்கு மகிழ்ச்சி 
எந்த ஒரு ஆண்மகனுக்கும் உரிய அற்புத தருணம் அல்லவா அது அவன் டாக்டரிடம் நூறு தடவைக்கு மேல் நன்றி சொல்லிவிட்டு அவள் கண் விழிக்கும் தருணத்திற்காக காத்திருக்க தன்வி டாக்டர் அவனை பரிவாக பார்த்து ஓகே மை சைல்டு ஆனா உங்க மனைவி மனதளவிலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அவங்கள முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹாப்பியா வச்சிருங்க என்று விட்டு தன் வழக்கமான புன்னகையுடன் அவனிடமிருந்து விடை பெற்று சென்றார் அவர் சென்றதும் மொழியின் நெற்றியில் அதிபன் மென்முத்தம் பதிக்க கண்மணிகள் அசைய மெதுவாக கண் விழித்தால் பதுமை பெண்ணவள் அவளின் முகத்திற்கு அருகில் தெரிந்த கணவன் முகம் கண்டவள் அமைதியாக இருக்க பேபி நான் தான் இந்த நிமிஷத்துல உலகத்திலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான ஆளு அதுக்கு காரணம் என்று அவளின் வயிற்றை மெதுவாக வருட அவளுக்கு விஷயம் விளங்கியது உள்ளுக்குள் ஆனந்தமாக இருந்தாலும் அவனின் சுடு சொற்களை நினைவு கூர்ந்தவள் அவளின் முகத்தில் பார்வை பதித்திருந்தவனை தீர்க்கமாக பார்த்து எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் சார் என்றாள் அவளின் அதிரடி முடிவுக்கு அதிபனின் பதில்தான் என்ன அவள் தனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் என்ற சொன்னதும் அதிபன் முதலில் தான் ஏதோ மாறி கேட்டு விட்டோமோ என்று எண்ணி காதிற்குள் விரலை வைத்து குடைந்தவாறு மொழிபிபி என்னமோ சொன்ன ஆனா எனக்கு தான் அது தப்பா கேக்குது பாரு கொஞ்சம் சொன்னதை திரும்ப சொல்லு பார்க்கலாம் என்றான் மொழி அவன் முகத்தை பார்க்காது குனிந்த வண்ணம் தன் விரல்களில் பார்வை பதித்து எனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று கேட்டேன் என்று சொல்லி முடிக்க அங்கு சிறிது நேரம் அமைதியே நிலவியது என்னடா இது இவன் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாம இருக்கிறான் என்று நினைத்தவள் தலையை நிமித்தி பார்க்க அவளையே இமை சிமிட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதிபன் அவன் விழியின் குருதி மயிர் துளிகள் குழாய் அனைத்தும் அவனது கோபத்தின் அளவை வெளிக்காட்டும் வகையில் செந்நிறமாக மாறியிருந்தது அந்த விழிகள் ஏதோ ஒன்றை அவளிடம் உருக்கமாக யாசித்தன ஆனால் அவளுக்கு அது புரிந்தால்தானே அடிக்கடி ஏன் நம்மை இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்து வைக்கிறான் நமக்கு கண்ணால் பேசுற பாஷை புரியுமா என்ன என்று பொறுமை அவளது உள்ளம் ஏதோ தப்பு நடக்குது என்று உரைக்க கீழ் நோக்கி மெதுவாக தன் பார்வையை இறக்கினாள் அங்கு அவள் கண்ட காட்சி அவளின் நெஞ்சை பதற வைத்தது அதிபன் மேஜையில் இருந்த சர்ஜிக்கல் பிளேட்டை கையில் வைத்து அழுந்த பற்றி இருக்க அதிலிருந்து உதிரம் தாரை தாரையாக அவளின் முழங்கை வழியே ஓடி அந்த வெண் மார்பிள் தரையை செந்தாமரையாய் மாற்றியிருந்தது அவளோ அதிர்ந்து கட்டிலை விட்டு எழ முயல அந்த நிலையிலும் அவனின் கண்டன பார்வை அவளை தாக்கியது சலிப்புடன் உச்சி கொட்டியவள் டாக்டர் டாக்டர் என்று கத்தி அழைக்க அங்கிருந்த நர்ஸ் ஒருவர் ஓடி வந்து அவனுக்கு முதல் உதவி செய்து காயத்திற்கு கட்டு போட்டுவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு சென்றார் அவர் போனதும் உங்களுக்கு கொஞ்சமாத அறிவிருக்கா ஏன் இப்படியெல்லாம் பண்றீங்க என்று ஆதங்கமாக கேட்டாள் மொழி இல்லடி எனக்கு உன்னை விட அறிவு கொஞ்சம் கம்மிதான் உன்னோடதுல கொஞ்சம் கடன் தரியா எத அதாண்டி உனக்குதான் அறிவு ரொம்ப கூடவாச்சே அதான் கேட்டேன் என்ன ஜோக்கா சகிக்கல உண்மையை தனடி சொன்ன பிரெக்னண்டா இருக்கும் போது டைவர்ஸ் கேக்குற நீ அதி புத்திசாலி தாண்டி என்ன பேச்சையே காணல பதில் சொல்லுடி தேவையான நேரத்துல கதைக்காத மற்ற நேரங்கள்ல தொண்டை வலிக்க கத்து என அதிபன் கூறவும் அவள் அவனை முறைத்து பார்த்தாள் என்னடி நீ இப்படி பார்த்தா நான் பயந்து போய் உன் சேலம் முந்தானைக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்குவனா இந்த இக்கட்டான நேரத்திலும் அவனின் நக்கல் பேச்சில் மொழி ஆவென்று அவனை பார்க்க என்ன அப்படி பார்க்கற இதுவே சாதாரண நேரத்துல கேட்டிருந்தேனா நீ கேட்டதுக்கு நான் என்னோட பாணியில பதில் சொல்லிருப்பேன் ஆனா நீ இப்ப தனியால் இல்லையே நம்ம பாப்பா உன் வயிற்றுல இருக்கு அதனால இன்னைக்கு நீ தப்பிச்ச பேபி என்று கோபத்தை அடக்கியவாறு வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினான் அவனின் நம்ம பாப்பா என்ற வார்த்தையில் மொழிக்கு உச்சி குளிர்ந்து போனது அவனின் மனதை மேலும் வருத்த வேண்டாம் என்று எண்ணியவள் அதற்கு மேல் பேசாது கண்களை மூடி கட்டிலில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவனும் மௌனமாகவே அடுத்த வந்த நொடிகளை கடந்தான் வைத்தியரின் ஆலோசனைகளை ஒன்றுக்கு பத்து முறை கவனமாக கேட்டறிந்தவன் அவளை பத்திரமாக வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான் தரையில் நடக்க விடாது கங்காறு குட்டி போல் தன்னை தூக்கிக் கொண்டு திருந்தவனை பார்க்க மொழிக்கு அவன் மீதான காதல் பல மடங்கு பெருகியது காலையில் இவர்கள் வெளியில் சென்றதிலிருந்து உள்ளுக்குள் எரிமலை சீற்றத்துடன் அமர்ந்திருந்த சித்ராவும் ராஜேஸ்வரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதும் அங்கு மேஜையில் கடைபரப்பி வைத்திருந்த உணவு வகைகளை சாப்பிடுவதும் வாசலை பார்ப்பதும் என வெட்டி ஆபீசர் வேலையை சரியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வாசலில் கார் சத்தம் கேட்கவும் சட்டென்று சாப்பிட்ட அனைத்தையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு வேடிக்கை பார்க்க வென்று முன் சோபாவில் வந்து அமர்ந்திருக்க அதிபன் மொழியை தூக்கி வருவதை கண்டவர்களுக்கு மிளகாயை அரைத்து பூசியது போன்று உடம்பு காந்தியது ஆனாலும் முகத்தில் எதுவும் காட்டாது 
என்னாச்சு தம்பி ஏன் அவளை தூக்கிட்டு வரீங்க என்று அக்கறை உள்ளவர் போல் ராஜேஸ்வரி விசாரிக்க மொழிக்கும் அனைவர் முன்பும் அப்படியான நிலையில் இருக்க கூச்சமாகித்தான் போனது இறக்கி விடுங்காதி என்று நீண்ட நாளைக்கு பிறகு தன்னை அறியாது அவனின் பேர் சொல்லி சினுங்க அதிபன் கண்களில் ஒரு கணம் மின்னல் கீற்று தோன்றி மறைந்தது தன் உணர்வை அழுத்தமான நெற்றி முத்தத்தில் அதிபன் வெளிக்காட்ட அவள் வெட்கத்தில் அவனின் டி ஷர்ட் காலரை இறுக்கி பிடித்தபடி மார்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டாள் அதை கண்ட இருவரின் வயிற்றில் நெருப்பின்றி புகை கிளம்பியது தம்பி நான் என்னாச்சுன்னு கேட்டேனே என்று ராஜேஸ்வரி மீண்டும் கேட்க அது ஒன்னும் இல்ல மொழி கன்சீவா இருக்கா டாக்டர் வேற அவள் ரொம்ப வீக்கா இருக்கா என்று சொன்னாரா அதான் தூக்கி வந்தேன் என்ற பூரிப்புடன் சொல்லிவிட்டு கீழ்த்தளத்தில் உள்ள ஒரு அறையில் அவளை இருக்க வைத்துவிட்டு வெளியில் வந்து சமையல்காரனிடம் அவளுக்கு ஜூஸ் கொண்டு வர சொல்லி உத்தரவிட்டான் அங்குள்ள அனைவருக்கும் தங்கள் பாசா இப்படி வணங்காமுடி போல இருந்தவன் இப்போ மனைவிக்காக விழுந்து விழுந்து சேவகம் செய்கிறானே என்று எண்ணி வாயை பிளந்தபடி நின்றனர் அதில் இருந்த வயதில் மூத்த ஒரு பெண்மணி உன்னை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா இப்பதான் நீ எங்க பழைய சின்ன தம்பி போல இருக்கிற என்று கூற அவன் திகத்து போய் அவரை பார்த்தான் அவர் கண்களை மூடி திறந்து சிரிக்க அவனும் சுற்றி உள்ளவர்களை கண்களால் காட்டிவிட்டு அவரை பார்த்து அன்பாக புன்னகைத்தான் இவர்களின் உரையாடலை காண வேண்டியவர்கள் யாவரும் காணாதது அவர்களின் துரதிருஷ்டமே இருந்தாலும் நீ செய்யறது கொஞ்சம் அதிகம்தா ராசா புள்ள உண்டாகியது தெரிஞ்சும் ஒரே நாளில் இப்படின்னா பத்தாவது மாசம் வரும்போது நீ என்ன செய்வ என்று இழுக்க அவன் பதிலுக்கு வெட்க புன்னகை புரிந்தான் சித்ராவிற்கோ மொழி கர்ப்பம் என்பதிலேயே பாதி மயக்க நிலைக்கு சென்றவள் அவன் அவள் ஓடி ஓடி தாங்குவதை கண்டதும் உண்மையில் மயங்கி போனாள் ஆனால் அவளை யார் அங்கு கண்டு கொள்வது ராஜேஸ்வரி மட்டும் சித்ரா எழுந்திரு என்னாச்சு உனக்கு என்று பதறி தண்ணீர் தெளித்து அவளை எழுப்பினார் எழுந்தவள் அதிபனை பார்க்க அவன் முகத்தில் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் எரிய அங்கும் இங்கும் உலாவ அவள் அவனிடம் சென்று இங்க என்ன நடக்குது அதி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவ கர்ப்பமானதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷப்படுறீங்க ஏன் எனக்கு டாஸ்க் கொடுத்தீங்க என்னை பார்க்க உங்களுக்கு இழிச்சவை மாதிரி தெரியுதா என்று பொறிந்து தள்ளினாள் கூல் எதுக்கு இப்படி கத்திர சித்ரா என்னோட வாரிசு வர்றதுல எனக்கு சந்தோஷம் இருக்குமா இல்லையா குழந்தையை சுமப்பது என்பது தாயிருக்கு ஒரு வரம் என்றால் அதன் தந்தைக்கு அது முழுமையான ஆண் என்ற ஒரு அங்கீகாரம் தரும் தருணம் அல்லவா நான் அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிக அழுத்தமாக கூர் அம்புகளாக அவளின் கண்களை நேராக பார்த்து கூற அவளுக்கும் ஏதேதோ நினைவுகள் சுழன்றடிக்க நேர்பார்வையாக அவனை பார்க்க முடியாது தடுமாறினாள் ஆனால் சித்ரா உனக்கு கொடுத்த டாஸ்க் இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கு நீ மொழியை வெளியேற்ற தொடர்ந்து முயற்சி செய் ஓகே என்று விட்டு ஒரு மர்ம சிரிப்புடன் செல்ல அந்த நேரம் அவன் மனதில் உள்ளதை அவன் மட்டுமே அறிவான் பேபிள் குபிட் அதீத மகிழ்ச்சியில் அந்த கோட்டையின் அனைத்து தளங்களிற்கும் பறந்து திரிந்து காணும் இடம் எங்கும் காதல் மனம் பரப்பியது அதற்கு சித்ராவிடம் அதிபன் பேசியது கேட்டு சிரிப்பு வர குதூகலமாக கைத்தட்டி சிரித்தது சித்ரா அவன் சென்றதும் இவன் பேசும்போது எல்லாம் சரியா இருக்கிற மாதிரிதான் தோணுது ஆனா பிறகு யோசிச்சா அதுல லாஜிக்கே இல்லையே நான் லூசா இல்ல அவன் லூசா என்று ஆராய்ச்சி செய்து மண்டை குழம்பி போனாள் அன்று மட்டுமல்ல அடுத்து வரும் நாட்கள் எல்லாமே மொழி கண் விழிப்பதும் அதிபன் முகத்தில்தான் கண் மூடுவதும் அவளின் மார்பு சூட்டில்தான் என்றாகி போனது இதைவிட அவளை கவர்ந்த விஷயம் என்னவென்றால் அவளுக்கு எங்கு இருந்தாலும் என்னதான் முக்கிய வேலையாக இருந்தாலும் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு தரம் கால் பண்ணி விடுவான் அவள் அதை எடுக்காவிடின் அங்கு உள்ள யாருக்காவது எடுத்து அவளின் நலம் அறிவான் இல்லை என்றால் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு வீட்டுக்கே வந்து விடுவான் ஆக மொத்தம் அவளின் உலகம் அவனாகி போனான் அவனின் இதய துடிப்பு அவளாகி போனாள் இப்படியான அழகான காதல் ஜோடி வசிக்கும் இந்த கோட்டையின் இன்னொரு மூளையில் தான் மொழியை இந்த உலகத்தை விட்டு அனுப்பும் தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்து இரு வஞ்சக உள்ளங்கள் காத்து கொண்டிருந்தன நாட்கள் அது பாட்டில் நகர காலையில் வழக்கம் போன்று அதிபன் அவன் நலம் விசாரித்து விட்டு தன் வேலைக்கு கிளம்பி செல்ல கொக்குக்கு ஒன்றே மதி என்பது போல சித்ரா மொழியை எவ்வாறு காலி செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் மொழிக்கு ஒரே இடத்தில் இருப்பது போரடிக்க கீழிருந்த இரண்டாம் தளத்திற்கு சென்றவளுக்கு அன்று பார்த்து அரை ஞாபகம் வந்தது ஓ இதை எப்படி நான் மறந்து போனேன் இந்த ரூமை திறந்து பார்த்தாலே ஒருவேளை என்னோட கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கலாம்ல என்று தோன்ற கதவை நோக்கி வேகமாக சென்றவளுக்கு அப்போதுதான் அதை தொட்டால் அலர்ட் சத்தம் கேட்டு அதிபன் வந்து விடுவான் என்ற எண்ணம் வந்தது சே இன்றும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது போலவே 
அவனின் போனை தூக்கினால்தான் இந்த ரூமை திறக்க முடியும் சாவியை வெறி காணல அதை எப்படியும் அந்த சிறுமூஞ்சி மறைச்சுதான் வச்சிருப்பான் பேசாம பூட்ட உடச்சிடலாம் அதுதான் சரி ஆனா அதுக்கு முதல்ல அவனின் போனை எப்படி தூக்குறது இருவரின் நன்மைக்காகவும் சேர்த்து ஒரு முடிவெடுத்தாள் அதிபன் இரவு வந்து உணவு உண்டு விட்டு உறங்க செல்ல மொழி தனது மனதிற்குள் கேள்விகள் கேட்டு போராடி கலைத்தவள் கடைசியில் ஒருவாறு அவனை நெருங்கி கைகள் நடுங்க அவனை தொட்டாள் அதிபன் அவளின் சிறு தொடுகையிலும் உடனே எழும்பியவன் என்னாச்சு பேபி ஏன் தூங்காமல் இருக்காய் எங்காவது வலிக்குதா பேபி என கேட்க இல்லை என்று தலையை ஆட்டினாள் அப்ப ஏண்டி என்ன எழுப்பினாய் பசிக்குதா இல்லை அதி அப்ப என்னதான் பேபி உனக்கு வேணும் நீங்கதான் என்று வினாடி தாமதமின்றி கூறி தன் சுட்டு விரலால் அவனை காட்ட அவனுக்கு அவள் கேட்க வருவது நன்கு புரிந்தது ஆனாலும் அவளுடன் விளையாடி பார்க்க எண்ணி புரியல பேபி நான் உன் கூடவே தான் நான் எப்பவும் இருக்கேன் என்று அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கூறினான் அவளுக்கு அதற்கு மேல் எப்படி வெளிப்படையாக தாம்பத்தியத்தை அவனிடம் யாசிப்பது என்று சங்கடமாக இருக்க அவனோ நீ உட்கார்ந்து யோசி பேபி எனக்கு தூக்கம் வருது நாளைக்கு முக்கியமான மீட்டிங் வேற இருக்கு என்றான் அதை கேட்டதும் இதை விட்டால் நல்ல வாய்ப்பு இனி அமையாது என்று எண்ணியவள் அவனை இழுத்து தன் செம்பவள இதழ்களால் அவனின் தடித்த கருநிற உதடுகளை கவ்வி சுவைத்தாள் அவனுக்கு அந்த ஒற்றை முத்தத்திலேயே அடங்கி கிடந்த அவள் மீதான ஆசைகள் பேயாட்டம் ஆட அவளுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தவள் அவள் மூச்சு வாங்கி விலகியதும் நானா வந்து உன தொடல நீயாதான் பேபி வந்த நீ ஆரம்பிச்சு வச்சத நான் தொடர உனக்கு ஓகேவா உம் ஓகே அதி என்று கூறி அவனின் மார்பில் முகம் புதைத்து நெஞ்சில் முத்தம் பதிக்க அவன் மொழியின் மீதான மோகம் தலைக்கேறியவன் அவளில் மூழ்க தொடங்கினான் இரவு முழுதும் அவளின் உடலில் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தியவன் விடிந்த பின்னும் அவளை நீங்காது புதையல் தேடி தேடியே ஓய்ந்து போனான் அதன் பின்தான் மீட்டிங் நினைவு வர அறக்க பறக்க கிளம்பி கம்பெனிக்கு சென்றான் அவன் காரில் புறப்பட்ட மறுநொடி தன் அறைக்கு விரைந்தவள் தான் எடுத்து வைத்த அவனின் போனை எடுத்து முதலில் ஆஃப் செய்து போட்டாள் இதனை தேடி வர முதல் வேலையை முடிக்க வேண்டுமே என்று எண்ணியவள் விரைவாக அந்த அறையில் இருந்த தளத்தின் கரண்ட் கனெக்ஷனை கட் செய்துவிட்டு அந்த அறையின் பூட்டை உடைத்து திறந்தாள் திறக்காத அறை என்பதால் குப்பை தூசுமாக இருக்கும் என்று எண்ணியவளுக்கு அந்த அறையின் தூய்மை ஆச்சரியத்தை தந்தது அப்படின்னா அடிக்கடி இங்க அதிபன் வந்துட்டு போறாம் போல அப்படி என்னதான் இங்க இருக்குது என்று எண்ணி ஒவ்வொரு இடமாக தேடி பார்த்தாள் அப்போதுதான் அவள் கைகளில் சிக்கியது ஒரு ஆல்பம் அதை திறந்து பார்த்தவள் அதில் உள்ள ஒரு படத்தை கண்டு அப்படியே விழி விரிய பேச்சு மறந்து நின்றாள் அப்படி என்னதான் பார்த்திருப்பாள் மொழி ஆல்பத்தில் உள்ள படங்களை கண்டு மூச்சுவிட மறந்து நின்றவள் சிறிது நேரம் கழித்து தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு அதில் இருந்த சில முக்கியமான போட்டோக்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியேறி தங்களது அறைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் மனதில் அப்பாடி மயங்காத ஒரு வழியா ரூமிற்கு நடந்து வந்து சேர்ந்துட்டேன் அது வரைக்கும் போதும் என்று எண்ணியவளுக்கு அதிபனின் மீது கோபம் கட்டு கடங்காது பெருக அந்த படங்களை மீண்டும் மீண்டும் வெவ்வேறு கோணங்களில் பிடித்து பார்த்தாள் அவற்றை பற்றியே கடுமையாக யோசித்ததில் மண்டை சூடாகி அவளுக்கு தலைவலி வர தலையணையை தூக்கி மடியில் வைத்திருந்தவள் இருந்த கோப வெறியில் அதை பீத்து பஞ்சு பஞ்சாக பறக்கவிட்டாள் அங்கு மீட்டிங்கை நல்லபடியாக முடித்துவிட்டு அந்த ஐந்து கோடி ரூபா ப்ராஜெக்டை கைக்கு கிடைத்த சந்தோஷத்தை தன் மனைவியிடம் உடனே சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் முதிக்க தன் போனை தேடினான் அது இருந்தால்தானே தலையை தட்டி யோசித்தவன் ஒருவேளை மறந்துட்டு வீட்டிலே விட்டுட்டு வந்திருப்பேனோ என்று சாதாரணமாக எண்ணிக்கொண்டு லேண்ட்லைன் மூலம் கீழ்த்தளத்திற்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தி மொழியை பற்றி கேட்க அவர்கள் அவள் இரண்டாம் தளத்தில் இருக்கின்றாள் என கூறினார்கள் இந்த நிலைமையில அவையே அங்க போனா என்று யோசித்தவன் அந்த தளத்திற்கு அழைப்பை எடுக்க அது தொடர்ச்சியாக அடித்துக் கொண்டே இருந்ததே தவிர யாரும் எடுத்த பாடில்லை என்னவோ தப்பாயிருக்கே என்றவாறு தன் கோட்டையை நோக்கி காரை மின்னல் வேகத்தில் செலுத்தினான் அங்கு மொழி மூன்றாவது தலகானியையும் வெறி காரணமாக பீத்து போட்டவள் அப்படியே அயர்வில் படுத்துவிட்டாள் அதிபன் காரை அவசரமாக நிறுத்திவிட்டு யாரையும் கண்டு கொள்ளாது இரண்டாவது தளத்துக்கு வந்தடைந்தவன் மனம் உந்த அந்த தளம் முழுதும் சுற்றி பார்த்தான் கரண்ட் கட் ஆனதால் மின் குமிழிகள் எதுவும் ஒளிரவில்லை புருவம் சுருக்கி யோசித்தவனின் கால்கள் அவனின் அனுமதியின்றி கடைசி அறைக்கு முன் சென்று நிற்க அந்த அறை இருந்த நிலையிலே சொன்னது அங்கு பாதுகாக்கப்பட்ட இரகசிய விஷயங்கள் இப்போது பரகசியமாகி போய்விட்டது என்பதை 
அதை கண்டதும் திடீரென முளைவிட்ட கோபத்தில் தன் கையை ஓங்கி சுவற்றில் குத்தினான் அவனின் கைவலியை கூட உணர முடியாத அளவுக்கு அவனின் மனவலியின் வீரியம் இருக்க அந்த தளத்திற்கு பொறுப்பானவர்களை முதலில் அழைத்து அவர்களை கண்டபாட்டுக்கு திட்டித் தீர்த்தவன் அவர்களின் மொழியை வைத்தே அவர்கள் இதற்கு காரணமில்லை என்று நன்கு அறிந்து கொண்டான் நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கு யாருமே வரக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு அவர்களை அனுப்பி வைத்துவிட்டு தன்னரை நோக்கி வேக நடையுடன் சென்றான் இங்கு இத்தனை கலோபரம் நடக்கும் போதும் நம்ம குழப்பவாதிகள் சித்ரா மற்றும் ராஜேஸ்வரி எங்கே என்று பார்த்தால் இருவரும் உண்ட களைப்பு தொண்டருக்கு உண்டு என்பது போல காலை உணவே மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டுவிட்டு தமது அறையில் மலைப்பாம்பு போல படுத்துவிட்டார்கள் அதிபன் அரை கதவை அடித்து திறந்த சத்தத்தில் மொழி திடுக்கிட்டு எழும்பினாள் வந்தவன் கதவை தாளிட்டு விட்டு திரும்ப அவன் முகம் கை கால் என அனைத்து இடங்களிலும் பஞ்சு பறந்து வந்து ஒட்ட அவன் அப்போதுதான் ரூமை சுற்றி பார்த்தான் முழு தரையும் பஞ்சு பறந்திருக்க அதன் நடுவே சப்பானை கட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்தவாறு உர் என்று முகத்தை தூக்கி வைத்திருந்தவளை கண்டதும் அவனுக்கு அடம் பிடிக்கும் சிறு குழந்தையின் நினைவு வர பொங்கி வந்த கோபம் கொஞ்சம் மட்டுப்பட்டது பெருமூச்சுடன் அவளை நெருங்கியவன் என்னடி செஞ்சு வச்சிருக்கிற நீ என்ன சின்ன பிள்ளையா என்றவாறு அவளின் தலை கண்ணத்தில் இருந்த பஞ்சினை எடுத்துவிட அது இருக்கட்டும் கொஞ்சம் உங்க கோட்டு அப்புறம் டைய கலற்றீங்களா வாட் என்ன புரியலையா உங்க ஷர்ட் தொடக்கம் எல்லாத்தையும் கழட்ட சொன்னேன் என்றாள் மொழி அதிபனுக்கு அவள் எதற்கு அப்படி கேட்கிறாள் என்று புரிய முடியாது மொழி என்று சொல்ல அடுத்த கணம் அவனின் முகத்தில் போட்டோக்கள் அனைத்தையும் விட்டறிந்தாள் ஏய் என்றவாறு கையை ஓங்கியவன் அவளின் தீர்க்கமான பார்வையில் கையை கீழே போட்டான் என்ன கோபம் வருதா சாருக்கு அதுதான் எனக்கு தெரியக்கூடாது என்று பொத்தி வைத்த சிதம்பர ரகசியமா அதுதான் உங்க உடன்பிறப்பை பற்றிய விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சே இனியாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்களேன் அதி என்று கத்தினாள் மொழியின் இப்படியான கோப முகத்தை இன்றுதான் அதிபன் காண்கின்றான் அவனும் நக்கலாக அதுதான் இவ்வளவு நேரமும் துப்பு துலக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டியே அப்புறம் என்ன என்று சிறிது இடைவேளி விட்டவன் ஆமாண்டி நாங்க ரெட்டை பிரிவிதான் அதுவும் சும்மா இலடி ஒத்த ரெட்டையர் எனக்கு இரண்டு நிமிஷம் முதல் பிறந்ததால் அவன் அண்ணன் எஸ் என்னோட ஒரே பாசமான அண்ணன் பேர் அதிகன் சாம்ராட் அதை சொல்லும் போது அதிபன் குரலில் அப்படி ஒரு மென்மைத்தன்மை அதை மொழியும் உணர்ந்தாள் ஆனா அவனுக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு என்றவாறு தன் கோட் மற்றும் டையை கடட்டி எறிந்துவிட்டு ஷர்ட்டை கிழித்து போட்டவன் தன் முதுகு பக்கம் காட்ட அவனின் அடி முதுகு பகுதியில் சற்று இடதுபுறமாக ஒரு ரூபாய் நாணயம் அளவுக்கு ஒரு பர்த் மார்க் இருந்தது அதை காட்டியவன் போதுமாடி வேற என்னடி உனக்கு தெரியணும் என்று கர்ஜித்து விட்டு தன்னை அடக்க முடியாது பால்கனிக்கு சென்றான் மொழி அந்த புகைப்படத்தில் பார்த்தது அதிபனை போல இருந்த ஒருவனைத்தான் அதிபனையும் அவனையும் அவர்களின் தாய் தந்தை இருவரும் தனித்தனியாக தூக்கி வைத்திருந்ததை கண்டவளுக்கு முதலில் ஒன்றும் புரியாது போனது என்னடா இது ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி இருக்காங்க இது சாத்தியம்தானா என உறைந்து போய் நின்றவள் பின்பு யோசித்து கடகடவென அடுத்தடுத்த பக்கங்களை புரட்ட தொடர்ந்து வந்த எல்லா போட்டோக்களும் அப்படியே இருந்தது ஒரு குறித்த போட்டோவில் தான் அண்ணன் தம்பி இருவரும் பின்பக்கம் திரும்பி இருக்கும் போது அந்த முதுகின் மச்சத்தை கண்டுபிடித்தாள் அதை அவள் முன்னமே அதிபனின் முதுகில் கண்ட ஞாபகம் வர அதை வைத்துதான் இவ்வளவு கேள்வி கணைகளும் அவள் தொடுத்ததே அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்தவளுக்கு அப்போதுதான் பொட்டில் அறைந்தது போல ஒரு விஷயம் புரிந்தது அப்படின்னா சித்ரா விரும்பினது அதிகனைத்தானா அதிபன் உம் என்னோட அதி எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அது எல்லாம் சரி அப்போ அதியோட அண்ணனுக்கு என்ன ஆச்சு அம்மா அப்பா எங்க போனாங்க சித்ரா இதுல எவ்வளவு தூரம் சம்பந்தப்பட்டிருக்காள் ஒண்ணுமே புரியலையே என்று புலம்பியவள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒருவன் தன் கணவன்தான் என்று ஐயம் திரிபர அறிந்தவள் இறுகி போய் நின்றவனின் தோளை தொட்டு அதி என்று கூற அவள் பக்கம் பட்டென்று திரும்பியவனை அவளை இருக அணைத்துக் கொண்டான் அவனின் முதுகை மென்மையாக வருடியவள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் காண சூடான இரு கண்ணீர் துளிகள் அவளின் நெற்றியில் பட்டு தெரித்தது மொழி திகைத்து போய் அதிபனை பார்க்க அவனின் கண்களில் இருந்த கண்ணீர் வடிந்து அவனின் வெற்று மார்பு வழி ஓடியது அவள் என்னங்க ஆ என்று கூவ அவளை விட்டு விலகி திரும்பி நின்று தன் கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டான் அவள் அதி என்று மீண்டும் தொடங்க என்னோட போன நீதா எடுத்தியா என நேரடியாக கேட்டான் ஆமா என்று உடனே சொன்னவள் அதன் பின்புதான் தன் அவசர குணம் உணர்ந்து இல்லை அது வந்து என்று தடுமாற அவளை சுட்டெரிக்கும் விழிகளால் நோக்கியவாறு சோ என்னோட போனா உன்னோட வேலை நடக்கணுன்றதுக்காக நீ திருடி வச்சிருக்கிற ரைட் 
முதல்ல நிமிர்ந்து என் கண்ணை பாரடி என்று உரும அவள் பயந்து போய் அவனை பார்த்தாள் சொல்லுடி பிளான் பண்ணிதானே எடுத்த ம் என்று சற்று யோசித்தவன் அப்போ நேற்று என் கூட சச்ச அதற்கு மேல் பேச முடியாது காலால் தரையை உதைத்தவன் உனக்கே நீ பண்ணியது அபத்தமா இல்லையாடி என்று வினாவினான் இல்ல 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 நான் எத்தனை தடவை கேட்டு நீங்க உங்க வாய திறக்கல நானும் வேற வழி இல்லாம ரெண்டு பேருக்கும் நன்மை என்று நினைச்சுதான் நேற்று நானே உங்களை தேடி வந்து என்று இழுக்க அவன் முறைத்தான் அதில் பயந்து போய் ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் நடந்தது தப்புதான் மன்னிச்சிடுங்க என்ன இருந்தாலும் நீங்க என்னோட அதிதானே அந்த உரிமையில் ஓஹோ இப்பதான் நான் உன்னோட அதின்னு உன் புத்திக்கு தெரிஞ்சுதா அன்னைக்கு உன் அக்கா கிட்ட சாரி சாரி சித்ரா கிட்ட இந்த வீட்டை விட்டு நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பார்த்ததும் சாருன்னு சொல்ற எப்ப பாரு சாரு மோரு என்று சொல்லி என்னை கடுப்பேத்துவியே அது மட்டும் தானடி உனக்கு நம்பிக்கை என்பது என் மேல எப்ப நிலையா இருந்திருக்கு சொல்லு பார்ப்போம் பிறகு எதுக்கடி நான் உன்கிட்ட உண்மைய சொல்லணும் நீ கேட்கலாம் அப்ப நீங்க மட்டும் உத்தமமான்னு நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்ச முறை வேணா தப்பா இருக்கலாம் ஆனா உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் உன் கூட வாழ்ற வாழ்க்கை பொய் இல்ல நான் வாய திறந்து சொன்னாதான் என் அன்பு உனக்கு புரியும்னா அப்புறம் அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் நீயே சொல்லுடி என்று கூறி முடிக்க மொழி அவனின் ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் கூனி குறுகி போய் நின்றாள் அவன் தரப்பில் அவன் சொல்வது அனைத்தும் உண்மையே அப்படி இருக்கும் போது எங்கிருந்து பதில் கூற இல்லங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க என்று அவனது கையை பிடிக்க போக கையை நீட்டி தடுத்தவன் என் போனை இப்பவாவது கொடுக்கிற ஐடியா இருக்கா இல்லையா என்று சிறு சிறுத்தான் அவள் மறுபேச்சின்றி அவன் போனை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஓஹோ மேடம் செல்லை ஆஃப் பண்ணி வேற வச்சிருக்கிறீங்க குட் என்று சொல்லிக் கொண்டே அதை தரையில் ஓங்கி அடிக்க அது சுக்கு நூறானது அதே கோபத்தோடு அங்கிருந்து சென்றவன் உடைமாற்றிக் கொண்டு மொழியை திரும்பியும் பார்க்காது வெளியில் சென்று விட்டான் செல்லும் அவனின் முதுகை வெறித்தவாறு எவ்வாறு சமாதானப்படுத்துவது என்று புரியாத கண்ணீர் வழிய நின்று கொண்டிருந்தாள் மொழி அப்போ அதிகளின் நிலை என்ன அதிபனின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அதிபன் கோபத்துடன் சென்றவன்தான் இரவு நெடு நேரமாகியும் மாளிகைக்கு திரும்ப வரவில்லை மொழி அவன் விட்டுச் சென்ற அறையின் ஜன்னல் வழியாக அவன் கார் வருகிறதா என்று பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் நாளிகைகள் பல கடந்தும் அவன் வரும் சுவட தெரியவில்லை அவளின் மனதோ ஆர்ப்பரிக்கும் கடலின் தன்மையை ஒத்து இருந்தது அதோடு அன்று முழுதும் அவள் உணவு உண்ணாதது வேறு அவளை மேலும் பலவீனமாக்கியது ஆனாலும் பிடிவாதத்துடன் அவன் வந்த பிறகுதான் பச்சை தண்ணீராவது அருந்துவது என்ற முடிவுடன் காத்திருந்தாள் கடிகார முள் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது ஓட மொழி எப்போது உறங்கினாள் என்று அறியாமலே அந்த ஜன்னல் கம்பியில் தலை சாய்த்து உறங்கிவிட்டாள் மறுநாள் காலை விழிப்பு வர மெல்ல அசைந்தவளை அந்த அமுங்கும் பஞ்சு மெத்தை அழகாக உள்வாங்கியது அப்போதுதான் நேற்றைய நாளின் நினைவுகள் மூளையில் வலம் வர என்னை யார் இங்க கொண்டு படுக்க வச்சிருப்பாங்க என்பது புரியப்பட்டு போனது அந்த அறை முழுவதும் பார்வையால் தன்னவனை தேடியவளுக்கு ஏமாற்றம் மட்டுமே விடையாக கிடைக்க பெரும் மூச்சுடன் எலும்பி குளித்து தயாராகி வெளியில் வந்தாள் அவளின் வயிறு நான் ஒருவன் இங்கு இருக்கிறேன் என்னை கொஞ்சம் கவனி என்பது போல சத்தமிட தன் வயிற்றில் உள்ள சிசுவின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பேருக்கு உணவை குறித்தவள் அடுத்தது என்ன என்று தெரியாது நடுகாலில் தனித்து தவித்து நின்றாள் அங்கு நடந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாத வழமை போன்று சிவி சிங்காரித்துக் கொண்டு சித்ராவும் ராஜேஸ்வரியும் வர மொழிக்கு இங்க இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் இவங்கதான் முதல்ல காரணம் என்று ஆத்திரம் வந்தது இருக்கும் கோபத்திற்கு அவர்கள் தன்னை ஏதாவது சீண்டினால் தன்னை மீறி கை வைத்து விடுவோம் என்று தோன்ற விறுவிறு என்று அவர்கள் பார்வையில் இருந்து விலகி கீழ்த்தளத்தில் உள்ள தன் அறைக்குள் சென்று மறைந்தாள் இதுகள் எல்லாம் என்ன ஜென்மங்களோ கொஞ்சம் கூட சூடு சுரணம் இல்லாமலே ஆலைதுங்க இதுல மேக்கப் வேற இவ ஒருத்தியால எத்தனை பேரின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகி போனது இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இவ பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்று திட்டி தீர்த்தவாறு கதவை பூட்டிவிட்டு திரும்பியவள் கட்டிலில் உறங்கும் அதிபனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு தான் காண்பது கனவா இல்லை நினைவா என்று பார்த்தவளுக்கு அவன்தான் அது என்பது அப்போதும் நம்ப முடியவில்லை உண்டான தவிப்புகள் அனைத்தும் கனத்தில் விலகிச் செல்ல அவன் அருகே சென்று பிடிவாதக்கார குழந்தை போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டு நற்சிந்தனையாக உறங்கும் கணவனை தன் கண்களுக்குள் நிரப்பிக் கொண்டவள் அவன் தூக்கம் கெடாது அவனை பார்த்தவாறே அங்குள்ள இருக்கையில் அமர்ந்தாள் ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரம் கடந்த பின்பு கையை அசைத்து சோம்பல் முறித்தவாறு எழும்பியவன் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது 
கரும் பச்சை நிற புடவையில் எந்த விதமான ஒப்பனைகளும் இன்றி தூக்கி போடப்பட்ட கொண்டையுடன் நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் மிளிர அவனையே வைத்த கண் வாங்காது பார்த்து கொண்டிருந்த அவன் அருமை மனைவிதான் உள்ளுக்குள் அவளை ரசித்தாலும் வெளியில் உணர்வுகள் மரத்து பார்வை ஒன்றை அவளை நோக்கி வீசிவிட்டு எழுந்து குளியலறை சென்றான் அவள் ஒருத்தி இங்கு இருக்கிறாள் என்ற எண்ணமே இல்லாது ரெடியாகி வெளியில் செல்ல முயன்றவனே ஒரு நிமிஷம் என அவசரமாக தடுத்து நிறுத்தியவள் அடுத்தடுத்த கேள்விகளாக அதி நைட்டு எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க ஏன் என்னை எழுப்பல இன்னும் கோபம் தீரலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் போது அவன் அறையை விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவளுக்கு இதைவிட பெரிய அவமானம் இருக்க முடியுமா இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் அந்த கிழமை முழுதும் தொடர்கதையாக அரங்கேற மொழி சோகப்பதுமையாகி போனாள் இவர்களின் இந்த போக்கு மற்றவர் கண்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் இந்த இரு ஜோடி கழுகு கண்களுக்கு புலப்படாமல் போகுமா என்ன மொழிக்கும் அதிபனுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த சின்ன விரிசல நிரந்தரமாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று அந்த இருவரும் சேர்ந்து கூட்டு சதி திட்டம் தீட்டினர் மொழி அவனை நெருங்கவும் முடியாது விலகவும் முடியாது தவிக்க அதிபனோ மொழியை தவிர்ப்பதற்காகவே அவள் எழும் முன் கிளம்பி செல்பவன் அவள் தூங்கியதும் தான் வீட்டிற்கு வருவான் முதலில் அவனின் அந்த மாற்றம் அவளுக்கு புரியவில்லை அதன் பின் தான் அவன் இதெல்லாம் செய்யறதே என்ன ஒதுக்கி வைக்கதான் என்று அறிந்து கொண்டவளுக்கு இவனை இப்படியே விட்டால் சரிவராது ரொம்ப ஓவராதாம் போறான் இதுக்கு இன்னைக்கே ஒரு எண்டு காடு போட்டே ஆகணும் என்ற முடிவுடன் அவன் அறையில் அவனுக்காக காத்திருந்தாள் இரவு நடுஜாம பொழுது தாண்டி வந்தவன் அறைக்குள் வந்து லைட்டை போட்டு திரும்ப கைகளை கட்டியவாறு கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த மொழி சொல்லுங்க சார் வீட்டுக்கு வர நேரமா இது ஆனா உங்க ரேஞ்சுக்கு நீங்க எனக்கெல்லாம் பயந்து இப்படி லேட்டா வருவீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல நினைக்கவே காமெடியா இருக்கு நீங்க செய்யறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்குங்க என்று குத்தலாக கூறினாள் என்னடி நக்கலா உனக்கு இருக்கிற கடுப்புல வாயில ஏதாவது வரப்போகுது முதல்ல ரூமை விட்டு வெளியில போ பா ஒரு மாதிரி என் கூட பேசிட்டீங்க மிஸ்டர் சண்டே கோழி மொழி டென்ஷன் பண்ணாம போய் தூங்கு பிளீஸ் ஏன் டென்ஷன் ஆகணும் புருஷா நான் சொல்ல வரத நீங்க காது கொடுத்து ஒரு செகண்ட் கூட கேட்டா போதுமே ஆனா நீங்க அதை செய்ய மாட்டீங்க நான் இப்ப உங்க குழந்தைய சுமக்கிறேன் அதி அந்த கரிசனை கூட உங்களுக்கு என் மேல் இல்லாமல் போச்சுதில்ல ஹம் இருக்கட்டும் இப்போதாவது எனக்கு பேச கொஞ்சம் டைம் தரீங்களா என்று அழுத்தமாக வினவினாள் தோலை குலுக்கியவன் ஓகே உனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள என்ன சொல்லணுமோ சொல்லி முடி என்ன ஒரு தாராள மனசு என் புருஷனுக்கு ஹம் அதி நீங்களே தேடி வந்து திடீரென்று என்னை கடத்தினீங்க அதிரடியா கல்யாணமும் பண்ணீங்க அப்புறம் முதல் முறையா என் சம்மதம் இல்லாமலேயே என்னை எடுத்தும் கொண்டீங்க அதுக்கு பிறகும் நிறைய மனக்கசப்புகள் நமக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும் போது நான் உங்களை முழுதாக நம்புவேன் என்று எப்படி அதை நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் கல்லை விழுங்கினது போல எப்பவும் விரைப்பாக திரிந்தால் அதில் நான் காதலை எங்கனும் தேடி பிடிப்பது குறைந்தபட்சம் ஒரு காதல் பார்வையாவது பார்த்தீங்களா ஆனா அதி எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது நீங்க கேர் பண்ணின விதம் நம்ம ரிசப்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க எனக்காக செய்த சர்பிரைஸ் எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு முதன் முதலில் ஒரு இனம் புரியா அன்பை உங்க மீது வர வைத்தது எப்போ சித்ரா வந்து உங்களை தன்னோட காதலன்னு சொன்னாலோ அந்த ஒரு நிமிஷம் என்னோட மனசுல உருவான அந்த நிரடலோட உச்ச கட்டத்துல உங்களுக்கான என்னோட காதலை நான் முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோட கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் கிடைச்சதும் அத உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு இருந்தேன் உண்மைய சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கணுமேன்ற ஆசையில எடுத்த முயற்சிதான் அன்னைக்கு நான் அப்படி நடந்துகிட்டேன் என்று ஒரு பெரிய பிரசங்கமே ஆற்றிவிட்டு அவனை பார்க்க பரவாயில்ல பேபி ஐந்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே பேசி முடிச்சிட்டாய் சூப்பர் எத அதாம் பேபி உன்னோட சிற்றுரையை சொன்ன டைமிற்குள் பினிஷ் பண்ணிட்டாய் குட் நான் என் உள்ளத்தில் இருக்கிற குமுறல்களை எல்லாம் கொட்டினா அதிலையும் டைம் கேல்குலேட் பண்றீங்களே சரியான மேட்ரிக்ஸ் மண்டை என்று திட்டினாள் மொழி ஹஹா நல்ல பேரெல்லாம் வைக்கிறாய் பேபி என்று சிரித்தவன் முகம் சடுதியில் சீரியஸாக மாற என்ன மன்னிச்சுடு பேபி சிம்பிளா சொல்லணும்னா உன்னோட மனசுல இருக்க உணர்ச்சிகளை நான் சரியா புரிஞ்சுக்காம போயிட்டேன் அதே நேரம் ஏன் மனசுல இருக்கிறத வெளிப்படுத்துறதுக்கும் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அமையாம போயிடுச்சு அதுதான் இந்த குழப்பத்துக்கே காரணம் அது நான் செஞ்ச மிகப்பெரிய தப்பு என மன்னிப்பை கூட நாலே வரிகளில் தன் கெத்து குறையாது கேட்டவனை கண்டு அவள் புன்சிரிப்பை உதிர்த்தாள் ஓகே கடந்து போனதெல்லாம் நாம மறந்துடலாம் அதி எனக்கு உங்களோட கடந்த காலத்தை பத்தி இது வரைக்கும் எதுவும் தெரியாது அத நீங்களாவே சொல்ற வரைக்கும் நானும் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் என்றவளை முதல் முறை கண்களில் காதல் பொங்க பார்த்தான் அது என் வாழ்க்கையோட இருண்ட பாகங்கள் மொழி நான் மறக்கவும் முடியாம யாரையும் மன்னிக்கவும் முடியாம தவிக்கிற தவிப்பு இருக்கே அத சொல்ல முடியாது என்னோட நினைவிழுந்து கண்டபடி நான் திரிஞ்ச நாட்களும் நிறையா இருக்கு நான் கொஞ்சமாவது சிரிக்கிறேன்னா அது நீ வந்த பிறகுதான் பேபி 
அந்த மோசமான நிகழ்வை பத்தி கண்டிப்பா நான் உனக்கு சொல்றேன் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாம் நேரம் ஆயிடுச்சு முதல்ல நீ போய் தூங்கு நாளைக்கு உன்னோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் அவன் ஃப்ரெஷ் ஆகி வர அவனை தன் மடியில் படுக்க வைத்த மொழி தலையை மென்மையாக கோதிவிட அவனை சீக்கிரமாகவே நித்திராதேவி அணைத்து கொண்டாள் மொழியும் மனபாரம் இறங்கி நிம்மதியில் மன்னவன் மீது தூங்கி போனாள் மறுநாள் காலை சூரியன் வராது நிலவை சீண்டி பார்க்க கோபம் கொண்ட மதியவள் ஆதவன் வரும் முன்னே ஓடி மறைந்தாள் ஆதவனும் கர்வம் கொண்டு தலை காட்டாது ஆட்டம் காட்ட இடையிட்ட மேக கூட்டங்கள் தமக்குள் மோதி கார்கால போர் தொடுக்க ஆதவன் திமிரை அடக்க எண்ணிய வான மகள் மழையாய் தன் சினத்தை வெளிப்படுத்தினாள் கதிரவன் இல்லா காலையது கனத்த தூரலுடன் காரிருள் சூழ மேகங்களுடன் கச்சிதமாய் ஆரம்பமானது என்றும் இல்லா இனிய மனதுடன் இருவரும் தயாராகி வர பெபி ஈவினிங் ரெடியாரு உன் ஒரு முக்கியமான ஆளை பார்க்கறதுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்று விட்டு கன்னத்து முத்தத்துடன் கம்பீரமாய் புறப்பட்டு சென்றான் அதிபன் அவனே அடுத்த இரு மணி நேரத்தில் என் மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் ஒன்னும் ஆகாதுதானே என்று பதட்டத்துடன் காந்தியபடி நகரின் பிரபலமான வைத்தியசாலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் வெளியில் நின்றிருந்தான் மொழிக்கு இடைப்பட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படி என்ன நடந்திருக்கும் அவர்கள் சந்திக்க செல்லவிருந்த நபர் யார் இரு மணி நேரங்களில் முன் அதிபன் சென்றதும் மொழி அவன் முத்தமிட்டு சென்ற கண்ணங்களை தன் விரல்களால் வருடியபடி தனக்குள்ளேயே புன்னகைத்தவாறு உள்ளே செல்ல அவளின் வழியை மறைத்தவாறு வந்து நின்றாள் சித்ரா அவளை கண்டு கொள்ளாது மொழி விலகி போக நினைக்க மறுபக்கம் அதை தடுக்கும் வண்ணம் வந்து நின்றார் ராஜேஸ்வரி மொழி ஒன்றும் பேசாது இருவரையும் உறுத்து விழித்து விலகி சொல்லி கண்களால் ஜாடை காட்ட சித்ராவோ பார்த்தியா புள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் கொம்பு முளைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு போல இவையெல்லாம் எங்களை முறைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சே நம்ம நிலம சேவலம் என்று சொல்ல ஆமா நீங்க இது நாள் வரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை காரி துப்பும் அளவுக்கு கேவலம்தான் என சிரித்தவாறு கூறினாள் மொழி அவளின் வார்த்தைகளில் இருந்த உண்மை இருவரின் மனதையும் சுட என்னடி கொழுப்பெடுத்து போய் அலையிறியா நீ என்கிட்ட வாங்கியதெல்லாம் மறந்துடுச்சு போல நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு என் அருமை அம்மா அதுல பாதிய உங்க மூத்த பொண்ணுக்கு கொடுத்து வளர்த்திருந்தீங்க என்றால் அவளும் ஒழுங்கா இருந்திருப்பா அவளை சுற்றி உள்ளவங்களும் பிரச்சனை இல்லாம சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க என்றதும் என்னடி சொன்ன என்று அடிக்க கை ஓங்கிய அன்னையின் கையை பிடித்து தடுத்தவள் என் மேல கை வைக்கிற வேலையெல்லாம் வேணாம் உங்களை பார்த்து பயந்து ஒளிந்தோடிய அந்த பழைய மொழிதான் இப்பவும் இருக்கா என்று நினைச்சீங்களா இப்போ இருக்கிறது த கிரேட் பிஸ்னஸ் மேக்னட் அதிபன் சாம்ராட்டோட மனைவி அதை மனதில் கொஞ்சம் பதிய வச்சு கொள்ளுங்க என்று ஒருவித உதட்டு வளைவுடன் கூறினாள் ஓ அம்மாவே எதிர்க்கிற அளவுக்கு உனக்கு துணிவு வந்துடுச்சா அடுத்தவன் காதலனை தட்டி பறிச்சு களவாணித்தனம் பண்ணி கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்துறது நீ அடுத்த வார்த்தை பேச முதல் சித்ரா கண்ணம் ஒரு பக்கமாக திரும்பியது மொழி அரைந்த சத்தத்தில் வேலையாட்கள் அனைவரும் உள்ளே வர சித்ராவிற்கு அவமானம் தாங்க முடியாது போனதில் தலை குனிந்தாள் மொழி சற்று நிதானித்து அது ஒன்னும் இல்ல நானும் எங்க அக்காவும் இப்படிதான் அடிக்கடி அடிச்சுப்போம் பின்பு சேர்ந்துப்போம் சோ அதையெல்லாம் பெரிதுபடுத்தாம நீங்க எல்லாரும் போய் உங்க வேலைகளை கவனிங்க என்றாள் அனைவரும் சென்ற பின்பு சித்ரா முன் சுடக்கிட்டு இனிமேல் தேவையில்லாமல் பேசினா என் பதிலடி இப்படிதான் இருக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் ஓகே இனிமேலாவது புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க அம்மாவும் பொண்ணும் என்று எச்சரிக்கும் தோணியில் கூறிவிட்டு சென்றாள் அவள் சென்ற பின்பும் பேயடித்தது போல ராஜேஸ்வரியும் சித்ராவும் அங்கேயே நின்றிருந்தனர் அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் நிகழ்காலத்திற்கு வந்ததே மணிக்கூண்டின் ஓசையில்தான் சித்ராவிற்கு ஒரு கண்ணம் தீயாய் எரிந்தது என்னையே அரைஞ்சிட்டு போறியா போடி போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரியும் நான் யார் என்று என பொறுமை கொண்டு தன் தாயை பின்னை வருமாறு கை காட்டிவிட்டு அறைக்குள் சென்றாள் மொழியோ காலையில் இருந்து இனிய மனநிலை முற்றாக மறைய சீச்சி என்ன பேச்செல்லாம் பேசுறா வாயாது கூவ ஆறு திறந்தாலே வருவது முழுதும் நாரல் வார்த்தைகள்தான் வைகோல் பட்டரை நாய் போல தானும் வாழாதுகள் மற்றவங்களையும் வாழ விடாதுகள் இனியும் பொறுமையாயிருந்தா சரி வராது துஷ்டரை கண்டால் ஒண்ணு தூர விலகனும் அல்லது தூக்கி போடணும் அதி வரட்டும் இன்னையோட இவங்க ஆட்டத்திற்கு ஒரு முடிவு கற்றேன் என எண்ணிக்கொண்டாள் சித்ரா சும்மாவே தன்னை எதிர்ப்பவரை வஞ்சம் வைத்து பழி வாங்குபவள் இப்போது மொழி மேல் அடக்க முடியாத ஆத்திரத்தில் இருப்பவளின் சாத்தான் மனது அவளுக்கு உடனே ஏதாவது செய் செய் என்று கட்டளையிட மனதில் குரூர ஆசை ஒன்று தோன்றியது சித்ரா சற்றும் தாமதமின்றி அந்த பிளானிற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தாள் 
தன் பாவ காரியத்தில் வழக்கம் போல் தன் அன்னையையும் கூட்டு சேர்த்தவள் அவருக்கு தன் பிளானை விளக்கமாக கூற என்ன இருந்தாலும் அவள் வயிற்று பிள்ளைக்காரி கொஞ்சம் யோசிச்சித்ரா நீ எனக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்றத மட்டும் செய் அது போதும் என்ன சின்ன மகள் மேல புதுசா பாசம் பொங்குதோ ஒழுங்கா என் கூட இருந்தா என்றால் நீ விரும்பிய ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு நான் கேரண்டி அதை விட்டுட்டு பாவ புண்ணியம் பார்க்க போறேன் அது இது என்று உளறினாய் என்றால் இப்போவே சொல்லு எங்கையாவது முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடுறேன் என்று பயம் காட்டினாள் ராஜேஸ்வரி அதற்கு மேல் மறுப்பு சொல்வாரா சித்ரா சொன்னது எல்லாவற்றிற்கும் சரி சரி என்று தலையாட்டினார் அந்த திட்டத்தின்படி மொழி இருந்த அரைக்கதவை பதட்டமாக தட்டிய ராஜேஸ்வரி மொழி அம்மாடி மொழி கொஞ்சம் கதவை திற என்று கத்தினார் மொழி தன் மன்னவன் நினைப்பில் அப்போதுதான் அவனுக்கு அழைப்பெடுத்தவள் நாலாவது ரிங்கு போகும்போது வெளியில் கேட்ட கூக்குரல் சத்தத்தில் போனை கட் பண்ணிவிட்டு கதவை திறந்தாள் திறந்தவுடனே அவளின் கையை அழுதவாறு பற்றி கொண்டு நீ அடிச்ச கோபத்துல உங்க அக்கா ரூமுக்குள்ள போய் கதவை சாத்திக்கிட்டா நான் எவ்வளவு தட்டியும் திறக்க மாட்டேங்கிறா என்று வராத கண்ணீரை துடைத்தவாறு கூற உங்க பொண்ணு மத்தவங்களெல்லாம் கொல்லுவாளே தவிர அவ தற்கொலை செய்யற அளவுக்கெல்லாம் தைரியம் வராது அதனால இந்த வெட்டி சீன் போடுற வேலையை விட்டுட்டு வேற வேலை இருந்தா போய் பாருங்க ஆஹா என்ன இவ இவ்வளவு தெளிவா இருக்கா இப்போ என்ன செய்யறது என்று யோசித்தவர் இல்லம்மா நான் அரை மணி நேரமா கதவை தட்டுறேன் ஆனா அவ பதிலே பேசல எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பயமா இருக்கு அதான் உன்கிட்ட சொல்லலாம் என்று ஓடி வந்தேம்மா என்னம்மா ஒண்ணுமே பேசாம நிக்கிற அப்போ நீ நான் சொல்றத நம்பல அப்படிதானே ஓகே நான் அதிபனுக்கே கால் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் என்று சொன்னவரை கண்டன பார்வை பார்த்தவள் ஒரு நிமிஷம் என்று விட்டு சற்று யோசித்து பார்த்தாள் இவர்களை அதிக்கு கால் பண்ண விட்டா அவருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒர்க் ப்ரெஷர்ல இது வேற அவரை டென்ஷனை இன்னும் அதிகமாக்கிவிடும் அதுக்கு நாம ஒரு முறை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்று எண்ணியவள் ஒரு முடிவுடன் ராஜேஸ்வரியை பார்க்க அவள் முகத்தை வைத்தே அகத்தை படித்தவர் பற்றி சிக்கிடுச்சு போல என்று எண்ணி மனதில் குத்தாட்டம் போட்டுக்கொண்டே வெளியில் ஒன்றுமே தெரியாதே போல முகத்தை வைத்தவாறு போன் பண்ண போன என்னை ஏன் தடுத்தாய் மொழி அங்க என் பொண்ணுக்கு வேற என்ன ஆச்சு தெரியல என்று பதட்டப்படுவது போல நடித்தார் இல்ல அதிக கால் பண்ண வேண்டாம் நானே வரேன் வாங்க என்றவள் முன்னே செல்ல உதட்டில் தோன்றிய வெற்றி புன்னகையுடன் அவள் பின்னே சென்றார் ராஜேஸ்வரி சித்ராவின் அரைக்கதவை பல முறை தட்டியும் அது திறக்கப்படாமலே இருக்க மொழி சற்று பயந்துதான் போனாள் உண்மையாகவே சித்ரா ஏதும் செய்து விடுவாளோ என்ற அச்சம் அதிகமாக சித்ரா சித்ரா தயவு செஞ்சு கதவை திற என்று கத்தினாள் இவர்கள் இருந்தது மூன்றாம் தளம் என்பதால் அங்கு வேலையாட்கள் யாரும் பெரிதாக இருக்கவில்லை மொழி அப்போது கூட யோசிக்கவே இல்லை கீழே இருந்து இவர்கள் ஏன் மேல்தளத்திற்கு வந்தார்கள் என்று அவள் பல முறை முயற்சித்து பார்த்தும் பலன் பூஜ்யமாகவே இருக்க வேகமாக தட்ட ஆரம்பித்தாள் உள்ளே சொகுசு கட்டில் படுத்துக்கொண்டு அவள் கத்துவதை ரசித்துக் கொண்டிருந்த சித்ரா ஒன்று இரண்டு மூன்று என எண்ணத் தொடங்கினாள் சரியாக பத்து வந்ததும் அதிரடியாக கதவை திறக்க அதனை எதிர்பாராத மொழி உள்ளே விழ போய் சமாளித்து நிற்க அந்த கண்ணிமைக்கும் நொடியில் அவள் நின்று அந்த கம்பளத்தை இழுத்து விட்டாள் சித்ரா ஆனால் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் அவள் விழும்போது அருகே இருந்த அலங்கார மேஜையில் அவள் வயிர் பலமாக அடிபட்டதுடன் விழுந்த வேகத்தில் நெற்றியிலும் அடிபட்டு ரத்தம் பீரிட்டது மொழியோ அலறியபடியே மயங்கி போக அவளின் அந்த நிலை கண்டு பயத்தில் உறைந்து நின்றவர்கள் தொடர்ந்து அங்கேயே நின்றால் தம்மேல் பழி வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சி பாவத்திற்கு மேல் பாவம் சேர்க்கும் வகையில் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டனர் கம்பெனியில் மொழி தனக்கு அழைத்திருந்ததை நெடுநேரம் கழித்து கண்ட அதிபன் அவளுக்கு திருப்பி அழைக்க மறுபக்கம் எடுக்கப்படவில்லை அங்கு உள்ள லேண்ட்லைனிற்கு அழைத்து கேட்கவும் அங்கிருந்து வந்த பதில்கள் எதுவும் திருப்திகரமாக இல்லாதோடு அதில் சொல்லப்பட்டது மேடம் ராஜேஸ்வரி அம்மா கூட ஏதோ நிறைய நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்கின்ற பதிலும் அவனுக்கு உறுத்தலை உண்டாக்க உடனடியாக தன் மாளிகைக்கு கிளம்பினான் வந்து சேர்ந்தவன் ஒரு வினாடி தாமதிக்காது புயல் வேகத்தில் விரைந்தது தன் அவள் அரை நோக்கிதான் அங்கு அவள் இல்லாது போக அவனின் சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகி போனது மறு நிமிடம் சித்ரா என்று அந்த தளம் அதிர கத்தினான் அவனின் குரலில் பதறி அடித்து அவன் முன் வந்து நின்றவளை விழி இடங்க நோக்கி மொழி எங்கே என்று கர்ஜிக்க அது வந்து தெரியல இங்கதானே இருந்தா பொய் சொல்லாத இப்ப நீ உண்மைய சொல்லல உன்னை என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது சொல்லுடி என்று அவளை சுவருடன் இழுத்து நிறுத்தி கழுத்தை நெறிக்க அவனின் இந்த மூர்கத்தனமான செயலில் சித்ரா விடவிடத்து போய் மூச்சுக்கு திணற ஆரம்பித்தாள் அவனோ சொல்லு அல்லது செத்து மடி என்னும் ரீதியில் அவளின் கழுத்தை இன்னும் அதிகமாக அழுத்த தம்பி சித்ராவ ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் மொழி மூன்றாம் தளத்தின் கடைசி ரூமிற்கு 
முதல் ரூம்ல இருக்கா என்று ராஜேஸ்வரி அவனிடம் கெஞ்ச சித்ராவை உதறி தள்ளியவன் அடுத்த நொடி லிப்டை நோக்கி ஓடினான் மூன்றாம் தளம் வந்ததும் அவர்கள் சொன்ன அறைக்கு விரைந்தவன் மொழி இருந்த நிலையை கண்டு நெஞ்சு கூடே காலியானது போன்ற உணர்வு தோன்ற ஆரடி ஆண்மகன் அவன் அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாது குழந்தையாய் கண்கலங்கி நின்றிருந்தான் அடுத்த வினாடி பேபி என்ற கூவலுடன் பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தவளை அள்ளி அணைத்து தூக்கியவன் வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்பாக வைத்தியசாலைக்கு புறப்பட்டு சென்றான் போகும்போது சித்ராவை அவன் பார்த்த ஒற்றை பார்வையில் அவளுக்கு உடலில் இருந்த உயிர்ப்பறவை அப்போதே பிரிந்து சென்றது போன்ற பயங்கரமான உணர்வில் அடிவயிற்றிலிருந்து பீதி கிளம்பியது ஹாஸ்பிட்டலில் அவளை செக் பண்ணிய மருத்துவர் வயிற்றுல பலமா அடிபட்டதுனால உடம்புல இருந்து நிறைய ரத்தம் வெளியே இருக்கு அதனால நிலம கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு அப்போது ஆரம்பித்த அவனின் கத்தல் தான் இப்போது வரையும் ஓயாது அவளை சேர்த்திருக்கும் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் வெளியே தொடர்ச்சியாக ஒழித்துக் கொண்டே இருந்தது இப்போது இரு மணி நேரங்களின் பின் அவன் அவளுக்காக பதறிய அந்த ஒவ்வொரு மணி துளிகளும் அவள் மீதான தன் உயிர் காதலை அவன் ஐயம் திரிவர உணர்ந்த அழகான தருணங்கள் அதிபன் தன் சரிபாதி அணங்கவள் அவள் மீது தான் கொண்ட நேசத்தை நெஞ்சமது நெக்குறுக உணர்ந்து அவன் கண்களில் இருந்து ஒரு நீர்த்துளி தரையில் விழ அதே நேரம் அவனின் தனக்கான காத்திருப்பு போதும் என்று எண்ணிய மொழியும் மெதுவாக கண் விழித்தாள் அவள் கண் விழித்ததும் மொழியை காண சென்ற அதிபன் வாடிய கொடி போல் படுத்திருந்தவளின் அருகே அமர்ந்து மொழி பேபி என்று மென்மையாக அழைத்தான் அவனின் குரலில் மெதுவாக கண் விழித்த மொழி அவனை பார்த்து புன்னகைக்க அப்போதுதான் அவனுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்தது போல இருந்தது அவளின் நெற்றியில் மென்முத்தம் பதித்தவன் அவளின் வயிற்றை மெதுவாக வருடியவாறு ஏண்டி கொஞ்ச நேரத்துல என்ன அப்படியே பயமுறுத்தி விட்டுட்டு இப்போ உனக்கு சிரிப்பு வேற வருதா என்று கூற இல்லை என்பது போல் தலையை ஆட்டியவள் உங்க அம்மா அப்பா எங்கே என்று அதிரடியாக கேட்டாள் அவனும் அது இப்போ ரொம்ப முக்கியமா உம் எனக்கு முக்கியம்தான் சொல்லுங்க என்று பிடிவாத குரலில் கேட்க பெருமூச்சுடன் அவங்க இப்ப உயிரோட இல்லை என்றான் என்னது என தன் நிலை மறந்து அதிர்ந்தவள் அப்போ அதிங்கன் இருக்கா நடைபெணமா இருக்கா என்றவன் அவன் கண் முன் அவனது கடந்த காலம் விரிந்தது கரிகால பூபதி சாம்ராட் சென்னையில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் அவர் பரம்பரை பரம்பரையாகவே செல்வம் குழைக்கும் குடும்பத்தின் ஒற்றை வாரிசு அவரின் மனைவி சரோஜினி தேவி கணவனின் ஒற்றை கண் அசைவில் அவருக்கான தேவைகளை உணர்ந்து கரும மாற்றும் அருமையான பெண்மணி இவர்களின் ஒற்றை வாரிசுதான் அதிபனின் தந்தை அசோக் சாம்ராட் இவர்கள் பரம்பரையில் ஏனோ பெண் வாரிசுகளே இல்லை ஆண் வாரிசுகள் மட்டும்தான் அதுவும் ஒற்றையாகவே அமைந்தது அசோக் சாம்ராட்டிற்கு இருபது வயது ஆகும்போது நடந்த கோர விபத்தொன்றில் அவரின் பெற்றோர்கள் இருவரும் காலமாக அவருக்கு தன் சொத்தை நிர்வகிக்கும் பெரிய பொறுப்பு வந்து சேர்ந்தது முதலில் ஒன்றும் புரியாது திணறி திண்டாடியவர் ஒரு வருடத்தில் தன் சொத்துக்களை மேலும் பல மடங்காக பெருக்கும் யுக்திகளை கண்டுகொண்டு அதனை சரியான முறையில் செயற்படுத்த ஆரம்பித்தார் அதன்பின் அவருக்கு எல்லாமே ஏறுமுகம்தான் கட்டுமான கம்பெனி கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி என பலவேறுபட்ட கம்பெனிகளை ஆரம்பித்து இந்தியா முழுவதும் அவரின் நிறுவன கிளைகளை விஸ்தரிப்பு செய்தார் படிப்பையும் தொடர்ந்து கொண்டே தன் தொழில்களையும் சிறப்பாக கவனித்துக் கொண்டவருக்கு வாழ்க்கையில் யாரும் மற்ற தனிமை வாட்டி வதைத்தது அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் அவரின் வாழ்க்கையில் வந்தவர்தான் லக்ஷிதா பேகம் பாலைவனம் போன்ற அவரது வறண்ட வாழ்க்கை பாதையில் ஒற்றை ரோஜா செடியாக முளைத்தவர்தான் பேகம் அசோக் சாம்ராட்டின் கம்பெனியில் அவரின் பி ஏவாக வேலைக்கு சேர்ந்தவர்தான் பேகம் அவரின் அலட்டல் இல்லாத அழகும் அமைதியாக அனைவரிடம் பழகும் பாங்கும் சுயநலம் இல்லாத வெள்ளந்தியான குணமும் அவளின் பால் ஒருவித ஈர்ப்பை அசோக் சாம்ராட்டிற்கு விதைத்தது அந்த ஈர்ப்பு காலம் செல்ல செல்ல காதலாக மலர்ந்தது அவர் தயங்காது அதை பேகத்திடம் கூற முதலில் அவரின் உயரம் கண்டு மறுப்பு கூறிய பேகம் தொடர்ந்து வந்த நாட்களில் அவரின் கண்ணியமான நடத்தை கண்டு அவர் காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டினார் அடுத்த கட்டமாக அவள் குடும்பம் வந்த காதலுக்கு முட்டுக்கட்டை போட அந்த எதிர்ப்பால் எல்லாவற்றையும் கடந்து தன் காதல் கண்ணிகையை தான் எண்ணியவாறே கைப்பிடித்தார் அசோக் சாம்ராட் அவர்களின் காதல் வாழ்க்கைக்கு நான்கு வருடங்கள் கழித்து கிடைத்த இரட்டை பொக்கிஷங்கள் தான் அதிபனும் அதிங்கனும் ஒரு சிப்பியில் உருவான இரு நித்திலங்கள் அவர்கள் இருவரும் உருவத்தில் அச்சொட்டாக இருக்கும் அவ் இருவரும் குணத்தில் முற்றிலும் வெவ்வேறானவர்கள் அதிங்கன் மிகவும் மென்மையானவன் இலகுவில் உணர்ச்சி அதோடு அவன் பூஞ்சை மனசு காரணம் கூட ஒருவர் மீது அன்பு வைத்தால் வைத்ததுதான் 
அவர்களுக்காக உயிரையும் கொடுப்பான் அவனின் அந்த குணம்தான் பின்னால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக அமைந்தது இதற்கு அப்படியே எதிர்மாறான குணம் கொண்டவன்தான் அதிபன் அதிகன் சிறு விஷயத்தை மனதால் சிந்தித்து முடிப்பவன் என்றால் அதிபன் மூளையால் மட்டுமே அனைத்தையும் கணக்கிட்டு முடித்து விடுவான் இருவரின் சிந்தனைகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் அதிகனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அது தீரும் வரை அதிபன் ஒரு நிமிடம் கூட தூங்க மாட்டான் அவனுக்கு அருகிலேயே இருந்து அவனை தேற்றி அவன் அதிலிருந்து வெளிவரும் வரை அவனுக்கு உற்ற துணையாக இருப்பான் அந்த வகையில் அதிங்கனின் முதலாவது உற்ற தோழன் அதிபன்தான் அதிங்கன் இரு நிமிடங்கள் முதலில் பிறந்திருந்தாலும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அண்ணா தம்பி என்று அழைத்துக் கொள்வது மிகவும் குறைவு அப்படியே அழைத்தாலும் அது எல்லாம் வீட்டு காம்பவுண்டிற்கு வெளியில்தான் வீட்டிற்குள் எப்போதுமே வாடா போடாதான் வளரும் வரை இருவரும் ஒன்றாகவே சுற்றித் திரிந்தவர்கள் வளர்ந்து கல்லூரிக்கு செல்லும் வயது வர கல்வியில் இருவேறு துறைகளை தேர்வு செய்ததனால் முதல் முறை பிரிவு எனும் சொல்லின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொண்டார்கள் அதிகம் தேர்வு செய்தது மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமான பாடத்துறை அவன் அப்பாவின் சில கம்பெனிகளை நிர்வகிக்கும் பொருட்டு அதனை தேர்வு செய்தான் அதிபன் எப்போதுமே வித்தியாசமாக அதிரடியாக சிந்திப்பவன் என்பதால் இன்ஜினியரிங் படிப்பை தேர்ந்தெடுத்தான் ஏறத்தாழ நாற்பது வகையான இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வகைகள் இருக்கின்றன அதிலே அவன் விருப்பத் தேர்வாக அமைந்தது என்னவோ சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் அவனுக்கு ஏனோ அந்த படிப்பின் மேல் அலாதி பிரியம் அந்த படிப்போடு மட்டும் நிறுத்தாது இன்டீரியர் டிசைன் பற்றி அனைத்து கோர்ஸுகளையும் தேடி தேடி படித்தான் ஒரு வேலையை செய்தால் அதை முழு மனதுடன் தெளிவான முறையில் மனதிற்கு திருப்திகரமாக தோன்றும் வண்ணம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று எப்போதும் எண்ணுபவன் அவன் அதன்படிதான் இந்த துறையும் அவன் செலக்ட் செய்தது இரு வேறுபட்ட துறைகள் நோக்கிய பயணத்தில் அதிபன் தனது கற்கை நெறிக்காக லண்டன் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதிபன் புறப்படுவதற்கு முதல் நாள் இருவரும் சேர்ந்து செய்த அலப்பறையில் அந்த வீடே ரெண்டானது அவர்கள் இருவரையும் சமாளிப்பதற்குள் அசோக் சாம்ராட்டும் பேகமும் ஒரு வழியாகி போயினர் அதிங்கன் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு படி மேலே போய் அதிபனை கட்டி கொண்டு அழுதே விட்டான் ஏண்டா இப்படி அழுது ஊற கூற்ற நான் ஏதோ கல்யாணமாகி மறு வீட்டுக்கு போற மாதிரில நீ ஃபீல் பண்ற உன்னோட முடியலடா இப்ப நாம இருக்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு நான் உன்னை வந்து பாக்குறதும் நீ என்ன வந்து பாக்குறதோ ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர்டா அப்புறம் ஏண்டா இப்படி அழுது புலம்புற என்று அவனை கேலி பண்ணி சமாதானப்படுத்தினான் அதிங்கனை விட உண்மையில் அதிபனுக்கு தான் வருத்தம் மிக அதிகம் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டினால் அது அதிபன் சாம்ராட்டில்லையே அவன் மன உணர்வுகளை சரியாக அறிந்தவன் அவன் ஒருவன் மாத்திரமே அதிபனுக்கு நண்பர்கள் என்று பல பேர் அவனை சுற்றி இருந்தாலும் ஒரு சிறு விஷயம் அது நன்மையானதோ அல்லது தீமையானதோ எதுவாக இருந்தாலும் முதலில் சொல்லுவது அதிகனிடம்தான் அதற்கான முடிவு எடுப்பதும் அவனிடம் கலந்தாலோசித்த பின்புதான் ஒருவாறாக அந்த நாள் உணர்வு குவியல்கள் பலத்தின் கலவையாக கழிந்து போனது மறுநாள் அதிபன் தன் இலக்கு நோக்கிய பயணத்திற்காக லண்டன் நோக்கி புறப்பட்டான் என்றாலும் மறுபுறம் அதிகன் சென்னையில் புகழ்பெற்ற கல்லூரி ஒன்றில் தனது மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பை ஆரம்பித்தான் அவன் கல்லூரிக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள கோவில் ஒன்றில்தான் முதன் முதலாக சித்ராவை சந்தித்தான் அதிகன் மாலையில் கல்லூரி முடிந்து வரும்போது நண்பன் ஒருவன் மச்சா என்னோட காதலிய பார்க்க கோவிலுக்கு போகணும் நீ போற வழியில் தான் அந்த கோயிலும் இருக்கு என்ன அங்கு கொஞ்சம் டிரா பண்ணிட என்று கூற முதலில் மறுத்தவன் பின்பு அவன் கெஞ்சி கேட்கவும் சரிவா நானே உன்னை அழைச்சிட்டு போய் கோவில விடுறேன் பிறகு அப்படியே வெயிட் பண்ணி வீட்டிலையும் நானே விட்டுட்டு போறேன் போதுமாடா ஆனா ஒண்ணு உனக்கு அவ கூட பேசுறதுக்கு டைம் வெறும் பத்து நிமிஷம்தான் ஓகே என்று சொல்லி அவனை அழைத்து சென்றான் நண்பனை கோவில் அருகே விட்டவன் வெளியிலேயே நிற்க அங்கு யாரோ வேண்டுதலுக்காக தொகையான தேங்காய்களை உடைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே நேரம் சித்ரா தன்னுடன் போனில் பேசும் ஒரு நண்பனை நேரில் காண்பதற்காக அதே கோவிலுக்கு வருகை தந்தாள் வந்தவள் பாதையின் மீது கவனமின்றி அவசரமாக நடந்து வர அவர்கள் உடைத்த தேங்காய் சில்லொன்று பறந்து அவளின் கண்ணிற்கு சற்று மேலான நெற்றி பகுதி நன்கு பதம் பார்த்தது அது தந்த வழியில் அம்மா வலிக்குதே என்று நெற்றியில் கை வைத்தவாறு தடுமாறி தூணை பிடிக்க சென்றவள் கால் மடங்கி அதிகன் மேல் சாய்ந்தாள் எங்கோ பராக் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் திடீரென்று தன் மீது யாரோ விடுவது போல தோன்றவும் அன்னிச்சை செயலாக சட்டென்று அவளை தாங்கி பிடித்து விழாமல் காப்பாற்றினான் அவளும் நிமிர்ந்து நெற்றியை தடவியவாறு சாரி சார் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிட்டேன் அண்ட் விழாமல் காப்பாற்றியதற்கு தேங்க்யூ சோ மச் சார் என்று கன்னத்தில் குழிவிழ புன்னகைத்தாள் அவளின் அந்த கண்ணக்குழி சிரிப்பழகை ஒரு நொடி ரசித்தவன் தலையை உலுக்கி தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு பரவாயில்லை ரொம்ப வலிச்சா ஹாஸ்பிட்டல் போங்க 
நெற்றி கொஞ்சம் வீங்கினது போல இருக்கு என்றான் அப்போதுதான் சித்ரா நிமிர்ந்து அவனை உற்று பார்க்க அவனின் வசீகரமும் நகத்தில் கூட அழுக்குப்படாத சுத்தமும் கண்ணில் பட புருவம் சுருக்கி யோசித்தவள் அந்த நேரம் பார்த்து மச்சா வாடா போலாம் பேசி முடிச்சாச்சு சரியான டைமிற்கு வந்துட்டேன் பாத்தியா என்றான் அவன் நண்பன் ஓகேடா மாப்பிள கிளம்பலாம் ஒரு நிமிஷம் பொறு என்றவன் சித்ராவை பார்த்து ஓகே மிஸ் பார்த்து போங்க என்று கூறிவிட்டு சிறு புன்னகையுடன் காரில் புறப்பட்டு சென்றான் சித்ரா மனதில் பார்ட்டி பெரிய இடம் போலையே செம்ம அழகா வேற இருக்கா நல்ல காசு உள்ளவன் போல தெரியறா உம் சரி பார்த்துக்கலாம் என்று எண்ணினாள் தான் சந்திக்க வந்தவனுடன் அதிங்கனை ஒப்பிட்டு பார்த்தவள் இனி அவன் எனக்கு செல்ல காசு என்று முணுமுணுத்தவாறு தன் வீட்டை நோக்கி நடையை கட்டினாள் அதன் பின்பு ஒரு வாரம் அமைதியாக சென்றது அதிங்கனுக்கு சித்ராவின் நினைப்பு அதன் பின் வரவில்லை ஆனால் சித்ராவுக்கோ அவன் யாராக இருக்கும் என்ற நினைப்பு அடிக்கடி அவளை தூங்க விடாமல் செய்தது அந்த வார இறுதி நாளில் மீண்டும் கோவிலில் எதிர்பாராத விதமாக இருவரின் சந்திப்பும் நிகழ்ந்தது அதிகன் முன்போல் அல்லாது அவளுடன் சற்று நேரம் நின்று பேச அது போதுமே சித்ராவிற்கு அவனிடம் தன் நல்லவள் வேஷத்தை கனக்கச்சிதமாக நடித்து காட்ட அப்பாவி அதிங்கனும் அதனை நம்பி அவளை தன் உற்ற நண்பியாக பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவர்களின் சந்திப்புகள் போக போக இருவரும் ஒருவரை கொருவர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் சந்திப்புகளாக அமைய ஆரம்பித்தது கோவிலில் மட்டுமல்லாது அவர்களின் நட்பை பார்க் பீச் போன்ற இடங்களில் பார்த்து பேசி மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டனர் அதிகன் எதையும் அதிபனிடம் மறைத்து பழக்கம் இல்லாததால் அவனிடம் சித்ராவின் நட்பை பற்றி கூற அவனும் சரிடா உனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகேடா என்பதோடு நிறுத்தி கொண்டான் அவள் அதிங்கனிடம் நட்பை தாண்டி ஒருவித அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள தொடங்கினாள் அவனுக்கு ஏதோ அது அதிபன் இல்லாத இடத்தை நிரப்புவது போலான ஒரு விம்பத்தை தோற்றுவிக்க அவளை நன்பி என்ற நிலையை தாண்டி காதலி என்ற நிலையில் வைத்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவனின் பார்வை மாற்றங்கள் சித்ராவிற்கு நன்கு புரியத்தான் செய்தது ஆனாலும் அவனே முதலில் தன் வாயால் சொல்லட்டும் என்று அவனுக்காக கண்ணி வைத்து காத்திருந்தாள் அந்த விஷக்கண்ணியாள் சித்ராவின் சதுரங்க ஆட்டம் ஆரம்பமினி பாகம் இருபது அதிங்கன் தான் பழகும் சித்ராதான் உலகத்தில் மிக உயர்ந்த குணங்கள் கொண்ட பெண் என தனக்குத்தானே எண்ணி கர்ப்பத்தின் உச்சியில் இருந்தான் சித்ராவிடம் அவள் கேட்காமலேயே தன் குடும்பம் பற்றி அனைத்தும் கூறியவன் அதிபன் சம்பந்தமாக எதுவும் கூறவில்லை அவர்கள் இருவரையும் நேரில் சர்பிரைஸாக சந்திக்க வைத்து இவன் என் இரட்டையன் என்று அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்போது அவள் முகப்பில் தோன்றும் பலவித உணர்வுகளையும் நேரில் காண வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் கொண்டு அந்த உண்மையை மட்டும் அவளிடமிருந்து மறைத்தான் அதைத் தவிர அவளை தன் நம்பகமான தோழியாக கருதி தன் சொத்துக்கள் சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் கூட வெளிப்படையாக கூறினான் நம்பிக்கை வைத்து தெரிந்த அவனுக்கு அதை எங்கே யாரிடம் வைக்க வேண்டும் என்று புரியாமல் போனதுதான் பரிதாபம் தான் கூறும் விஷயங்களை சித்ரா அமைதியாக கேட்பதை வைத்து அவளுக்கு பணத்தின் மீதும் சொத்து பத்துக்கள் மீதும் பெரிதாக ஆசையில்லை போல என தனக்குத்தானே மனக்கோட்டை கட்டியவன் இனியும் தாமதிக்காது காதலை கூறிவிட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டான் அதற்கான வாய்ப்பும் அவளின் பிறந்த நாள் மூலமாகவே தானாக வந்து அமைந்தது அவனின் சிந்தனை போக்கு பற்றி எதுவும் மரியாத சித்ரா இவன் என்ன இதுவரைக்கும் வாய திறந்து ஒண்ணுமே சொல்லல ஒருவேளை இவனை நம்பி நாம தான் தப்பு பண்ணிட்டோமோ என மனதில் எண்ணி கவலை கொண்டாள் அந்த கவலையை அக்கணமை போக்கும் வகையில் சித்து உனக்கு நாளைக்கு தானே பர்த்டே என்று கேட்டான் அதிங்கன் தன் நினைவில் உழன்று கொண்டிருந்தவளுக்கு முதலில் அவன் யாரை சித்து என்கிறான் என்றது புரியவில்லை சற்று நேரம் கழித்து அவன் தனது பேரைதான் அவ்வாறு சுருக்கி அழைக்கின்றான் என்றது புரிந்து கொண்டவளுக்கு ஏக சந்தோஷம் அப்படி வாராசா என மனதில் கொக்கரித்து கொண்டவள் ஒன்றுமே தெரியாது போன்று ஆமா அதிகன் அதற்கட்டும் பேசும்போது நடுவுல யாரையோ சித்துன்னு சொன்னீங்களே அது யாரு என்று கேட்டாள் ஓ ஓ உன் பேரை தான் அப்படி சுருக்கி கூப்பிட்டேன் அதுவே உனக்கு புரியல நீ சரியான அப்பாவி தான் சித்து என்று அவளை கேலி செய்தான் ஓ ஹோ உம் பர்த்டே வருஷம் வருஷம் வரது தானே அதி அதுல எக்ஸைட்டாக என்ன இருக்கு என்றவாறு தோலை குலுக்கினாள் ஏன் இவ்வளோ சலிப்பு சித்து அப்படி இல்ல அதி எல்லா நாளும் போலவே அதுவும் தான் கடந்து போயிடும் அப்பா இறந்த பிறகு நான் அதெல்லாம் பெருசா கொண்டாடுறதே இல்ல அதுல சந்தோஷப்பட என்ன இருக்கு ஹா அததான் அப்படி சொன்னேன் என்று பெரும் மூச்சுடன் கூறிவிட்டு அவனை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாள் அவனோ அவளின் பசப்பு வார்த்தைகளில் உருகி போய் ஏன் சித்து இப்படி எல்லாம் விரக்தியா பேசுற நாளைக்கு நான் உனக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் தரப்போறேன் அதை நீ உன் வாழ்க்கை முழுசும் மறக்க மாட்ட பாரே என்று கூறி சிறு சிரிப்புடன் விடைபெற்று சென்றான் அந்த நாளின் இரவு பொழுதில் 
அதிபரிடம் தன் விருப்பத்தை கூறியவன் மறுநாள் தான் அவளுக்கு ப்ரப்போஸ் செய்ய போவதையும் கூறினான் ஹம் சரிடா ஓகே ஆனா ஏன் இந்த அவசரம் நான் தான் இந்த லீவுக்கு அங்க வரேன்ல அப்ப பார்த்து பேசிக்கலாண்டா என்று இழுக்க இல்லடா நாளைக்கே நான் அவகிட்ட என் காதல சொல்ல போறேன் நீ வந்ததும் அம்மா அப்பா கிட்ட பேசி சம்மதம் வாங்கிக்கலாம் பிளீஸ் டா சரிடா நல்லவனே உன் இஷ்டம் வாழ்த்துக்கள் டா டியர் அண்ணா பரவாயில்லடா அப்போ இனி ஏன் ரூட் கிளியர் ஆகிடும் ஆஹா அடே உனக்கு உன் பிரச்சனை தான் முக்கியம் ஹம் நீ நடத்துராசா என்று இருவரும் ஒருவரைக்கொருவர் தங்களை தாங்களே கலைத்தவாறு இரவு முழுதும் பேசி தீர்த்தனர் மறுநாள் காலையில் என்றும் இல்லா உற்சாகத்துடன் முகம் கொள்ளா புன்னகையுடன் தயாராகி அதிகன் சித்ராவுக்காக தான் தேடி தேடி வாங்கிய கோல்டு ரிங்குடன் அவளை காண சென்றான் தாங்கள் வழக்கமாக சந்தித்துக் கொள்ளும் கோவில் சந்நிதியில் வைத்து சித்து எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ என் கூட இருந்தா இனி என் வாழ்க்கையில எல்லா நாளும் இனிமையா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் உனக்கும் என்ன பிடிச்சிருந்தா ஓகே சொல்லு இல்லன்னா நான் உன்னை எப்பயுமே கம்பல் பண்ண மாட்டேன் இப்போ இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட நட்பு எப்பையும் இருக்கும் என்று சொன்னவனை கண்டு சித்ராவே என்ன மாதிரியான மனுஷன் இவன் என்றெண்ணி ஒரு நொடி பிரமித்து போனாள் அவனின் நல் உள்ளம் கண்டு அவளது மனசாட்சி அவளை காரி துப்பியது ஆனால் மனம் ஒரு குரங்கு போன்றதாயிற்றே அதில் சித்ரா மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன ஒரு நிமிடத்தில் தன் மனசாட்சி சொன்னவை யாவற்றையும் ஓரம் கட்டிவிட்டு மீண்டும் தனது நல்லவள் முகமூடியை சட்டென்று அணிந்து கொண்டாள் இதை நான் எதிர்பார்க்கல அதி நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய இடம் நானும் சாதாரண ஏழை விட்டு பொண்ணு அதுதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒரே ஒரு விஷயம் அது உண்மையான அன்பு மட்டும்தான் சித்து அத மட்டும் நீ மனசுல வச்சு என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லு போதும் இப்படி அமைதியாக இருந்தா என்ன அர்த்தம் சித்து அப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா இல்ல இல்ல அதி எனக்கு உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று அவசரமாக சொன்னாள் சித்து உண்மையா அவ சொல்ற எனக்கு இப்ப எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்குன்னு வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது ஐ எம் வெரி வெரி லக்கி சித்து ஒரு நிமிஷம் என்றவன் அவளுக்காக தான் வாங்கி வந்த கோல்டு ரிங்கை பாக்கெட்டில் இருந்து வெளியே எடுத்தவாறு அவளின் கையை நோக்கி தன் கையை நீட்ட ஒரு வெட்க புன்னகையுடன் அவனின் கை மீது தனது கையை வைத்தாள் அவன் மனம் நிறைந்த காதலுடன் அந்த மோதிரத்தை அணிவிக்க சித்ராவோ செம்ம வேட்டா இருக்கே எவ்வளவு பவுன் தேரும் என்று மனதில் கணக்கு போட்டாள் அந்த கோவில் நிகழ்வு இருவர் காதலுக்கும் ஒரு சாட்சியாக அமைந்தது அதன் பின்பு வந்த நாட்களிலெல்லாம் இருவரும் காதல் வானில் ரெக்கை கட்டி பறக்க தொடங்கினர் அவர்கள் இருவருக்குமான தனிமையான நேரங்களில் கூட சித்ரா நகை பணம் வீடு என்று ஆடம்பர விஷயங்களை பற்றி அடிக்கடி பேசுவாள் அதிங்கனோ அவள் சற்று வசதியாக வாழ ஆசைப்படுகிறாள் போல என்று எண்ணிக்கொண்டு அவள் மீது கடுகளவு கூட சந்தேகம் கொள்ளாது அவளை பூ போல தாங்கினான் அதோடு அவள் கேட்கும் பொருட்கள் அனைத்தையும் எந்த விதமான மன சுணக்கமும் இன்றி வாங்கி கொடுத்தான் இப்படியாக நாட்கள் அழகாக கடந்து செல்லும் போதுதான் அதிபன் தனது விடுமுறைக்காக அதிங்கனை காண தாய்நாடு வந்து சேர்ந்தான் வந்தவன் தான் சித்ராவை உடனே பார்த்தாக வேண்டும் என்று கூறி அடம் பிடிக்க அதிங்கனும் தன் சகோதரனுக்கு தனது காதலியை காண்பிக்க ஆவலாக தயாராகினான் மறுநாள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு அவனிடம் கூறலாம் என்று அவனது அறைக்கு சென்றவன் கண்டது யாருடனோ போனில் பதற்றமாக பேசிக் கொண்டிருந்த அதிபனைதான் அவன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டு ஓய்ந்து போய் உட்கார என்னடா எதுவும் ப்ராப்ளமா ஆமாண்டா என்னோட கிளாஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சான் என்னை உடனே வர சொல்றாங்க அதனால நான் அவசரமா திரும்பி போகணும் அதுதான் யோசிக்கிறேன் என்று நெற்றியை தடவியவாறு கூறினான் இதுல யோசிக்க என்னடா இருக்கு நீ இப்பவே கிளம்பு இல்லடா நாளைக்கு உன் கூட வரேன்னு சொல்லி உனக்கு வேற நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப எப்படிடா டே ஒருத்தன் உயிரை விட இது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லடா சித்துவோட போட்டோவும் உனக்கு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அடுத்த முறை வரும்போது நேர்ல பாத்துக்கலாம் ஓகே தானே கிளம்புடா பிளீஸ் என்று ஒரு வாராக சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தான் தேங்க்ஸ்டா சரிடா கண்டிப்பா உன்னோட போட்டோவை எனக்கு அனுப்பி வை அடுத்த முறை நான் வரும்போது உனக்கு கண்டிப்பா டும் 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 தான் என்று கூறி மகிழ்ச்சியுடன் அவனை கட்டி கொண்டான் அதிபன் புறப்பட்டு சென்ற பின்பும் கூட அதிங்கன் அவனை பற்றி சித்ராவிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை அவளை பொறுத்தவரை அதிங்கன் அவனின் தாய் தந்தைக்கு ஒற்றை பிள்ளைதான் அதிகன் தன் சகோதரனுக்கு அனுப்புவதற்காக சித்ராவின் புகைப்படங்கள் சிலது தருமாறு அவளிடம் கேட்டான் முதல் முறை தன்னிடம் இப்படி கேட்கிறானே என எண்ணி குதூகலித்தவள் அவசரமாக அனைத்து படங்களையும் அதிங்கனுக்கு அனுப்பினாள் அப்படி அனுப்பும் போது வீட்டில் எடுத்த தனது செல்பி படம் ஒன்றையும் சேர்த்து தவறுதலாக அனுப்பிவிட்டாள் அந்த புகைப்படத்தில் இருந்த கண்ணாடியில் நன்மொழியின் பிம்பம் விழுந்திருப்பதை அவள் அறியாது போனாள் 
அந்த படங்கள் அப்படியே அதிபனுக்கு போய் சேர அவனுக்கு சித்ரா முகம் மனதில் பதிந்ததை விட நன்மொழியின் குழந்தைத்தனமான அந்த முகம்தான் ஆழ பதிந்தது அதுதான் அதிபன் அவளை தன் மனதின் இதய ராணியாக பொத்தி வைத்து வேடனாக காத்திருந்து சிறைப்பிடிக்க காரணமாக அமைந்த முதல் சம்பவம் அதிங்கன் சித்ராவின் காதல் நாளுக்கு நாள் விக்ஷம் போல வளர்ந்தாலும் எல்லை கோடுகளை அவர்கள் இருவருமே தாண்டவில்லை ஆனால் அதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும் போது காதல் எனும் வெள்ளத்தால் அந்த கோடுகள் அடித்து செல்லப்படுவது ஒன்றும் புதிதில்லையே இருவருக்கும் இடையில் என்னதான் நடந்திருக்கும் பாகம் இருபத்தி ஒன்று சில சமயங்களில் சந்தர்ப்பங்கள் நம்மை தப்பு செய்ய தூண்டும் அப்போது தாம் கொண்ட கொள்கை மாறாது திடமான மனதுடன் இருப்பவர்கள்தான் உண்மையில் உயர்ந்த மனிதர்கள் இது பேச்சுக்கு வேண்டுமென்றால் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் எதார்த்தம் வேறாயிற்றே சாதாரண மனிதன் ஒருவனின் மனம் ஆசைகள் பல கொட்டி கிடக்கும் ஒரு குப்பை தொட்டிதான் அந்த ஆசைகளில் ஒன்று எந்த விதமான பிரயத்னமின்றி தானாக நிறைவேறும் போது அதை வேணாம் என்று சொல்வதற்கு யாருக்குதான் மனம் வரும் அப்படி அமைந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில்தான் மாட்டிக்கொண்டான் நம் அதிங்கனும் அன்றுடன் அவர்கள் இருவரும் காதலர்களாகி நூறு நாட்கள் கடந்திருந்தது அதனை எப்படியெல்லாம் கொண்டாடலாம் என்று முதல் நாளே இருவரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி முடித்தவர்கள் மறுநாளிற்கான நிகழ்வுகளை கற்பனையில் எண்ணி மகிழ்ந்தவாறே கலர் கலர் கனவுகளுடன் உறங்கி போயினர் அடுத்த நாள் காலை எழும்போதே மனக்கழிப்பிற்கு மேலான ஒரு விதமான படபடப்பை தன் மனதின் ஓரம் உணர்ந்தான் அதிங்கன் ஆனாலும் அதை ஒருபுறம் தள்ளிவிட்டு கிளம்பி சித்ராவை அழைத்து கொண்டு முதலில் கோவிலுக்கு சென்றான் அதன் பின்னர் எல்லா காதல் ஜோடிகள் போலவும் பீச் தேட்டர் என்று நண்பகல் வரை சுற்றி திரிந்தார்கள் மதிய உணவை தமக்கு பிடித்த வகையில் உண்டுவிட்டு அந்த ஹோட்டல் வியூ பிளேஸில் நின்று கொண்டு வெளியே உள்ள காட்சிகளை கைகளை கோர்த்தபடி பார்த்து ரசித்திக் கொண்டிருந்தனர் அவனின் கை அவளின் கையில் இருந்து மெதுவாக விடுபட அதை கூட உணராத சித்ரா வேடிக்கை பார்த்தபடியே நின்றிருந்தாள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சித்ராவின் கழுத்தில் ஏதோ ஊறுவது போல இருக்க திருக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தவள் கண்டது அதிங்கன் அவளுக்கு பின்புறமாக நின்று கொண்டு இரு இதயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைவது போல இருந்த பிளாட்டினம் செயின் ஒன்றை அணிவிப்பதைதான் அவள் தன்னை பார்ப்பதை கண்டதும் அவளை நோக்கி தன் ஒற்றை கண்ணை சிமிட்டியவன் ஐ லவ் யூ சித்து என்று வாயசைத்து கூற அவளும் மென்மையாக புன்னகைத்து ஐ லவ் யூ அதி என்று கூறினாள் அவள் அவ்வாறு சொன்னதும் தாமதமின்றி அவளை தன்புறம் திருப்பியவன் தன் காந்த கண்களால் அவளின் கண்களுக்குள் ஊடுருவியவாறே உனக்கு என்னோட கிப்ட் பிடிச்சிருக்கா சித்து என்று கேட்டான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதி என்று அந்த செயினின் ஓரத்தை மெதுவாக தடவியவாறு கூறினாள் சித்ரா புன்னகையுடன் அவளின் நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தம் ஒன்றை பதித்தவாறு ஓகே ஹனி வா நேரமாச்சு கிளம்பலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டான் அதி அவர்கள் இருவரையும் ஒன்று சேர்க்கும் சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்திருந்த மழை அந்த நேரம் விடாது பொழிய தொடங்கியது கார் வரை சென்றால் பிறகு பிரச்சனை இல்லை என்று எண்ணிய இருவரும் வேகமாக செல்ல அவளின் பழக்கம் இல்லாத ஹைஹீல்ஸ் வழுக்கி அப்படியே கீழே விழுந்தாள் அதனை சற்றும் எதிர்பாராத அதிங்கன் பதறி அவளை தூக்கப் போக சித்ரா அடிபட்ட காலை பிடித்து கொண்டு முடியல அதி ரொம்ப வலிக்குது என்று அழத் தொடங்கினாள் அவளின் கண்ணீர் அவன் மனதை பிசைய ஒன்னும் இல்லை சித்து ரிலாக்ஸ் என்று அவளை தேற்றியபடியே மீண்டும் ஹோட்டலின் உள்ளே தூக்கி சென்றவன் அங்குள்ள இருக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு உடனடியாக அங்கு ஒரு அறையை புக் செய்தான் யார் பார்க்கிறார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் சிறிதும் கவலை கொள்ளாது அவளை மீண்டும் அந்த அறை வரை தூக்கி சென்று அமர வைத்து தன்னாலான முதல் உதவிகளை செய்தான் அவளுக்கு வலி சற்று மட்டுப்பட்டதும் ஈர உடைகளுடன் தொடர்ச்சியாக இருப்பது உடலை மேலும் பலவீனமாக்க உடை மாற்றலாம் என்று எண்ணி குளியலறை சென்றாள் ஈர உடை மாற்றி பாத்ரோப் ஒன்றை அணிந்து கொண்டு சுவரை பிடித்தவாறு காலை ஊனக்கூட முடியாது கஷ்டப்பட்டு வெளியே நடந்து வந்தவளை தாங்கி பிடித்து இருக்க வைத்தான் அவனுக்கு மத்தியானம் தான் அவள் கழுத்தில் அணிவித்த செயின் கண்ணில் பட அது கொடுத்த உரிமையும் அந்த அறையின் குழுமையும் அவளின் முட்டி வரையான ஆடையும் சேர்த்து அவன் மனதில் வெவ்வேறான எண்ணங்களை தோற்றுவித்தது இங்கு தொடர்ந்து இருப்பது தப்பு அதி என்று மூளை ஒரு பக்கம் இடித்துரைக்க மனமோ ஏ அவ உனக்கு வரப்போற மனைவிதானே என்று மறுபக்கம் போர்க்கொடி தூக்கியது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அதிங்கனின் மனம் மூளையை மழுங்கடித்து வென்றுவிட அதிரடியாக சித்ராவை இழுத்தணைத்து அவளின் இதழை சிறைப்பிடித்தான் அவனின் இந்த திடீர் செயலில் முதலில் அதிர்ந்த சித்ரா பின்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனின் தொடுகையை இயந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் முத்தம் மட்டும் போதும் என்று எண்ணியவன் தன் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு விலக நினைக்க அவளிடமிருந்து விலக விடாது அந்த செயின் அவனின் ஷர்ட் பட்டனில் மாட்டிக்கொண்டு கலராது அடம் பிடித்தது அதிங்கன் மனதில் 
நானே கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கேன் இதுல இதுகளும் சதி பண்ணுதே என்று எண்ணி சலித்துக் கொண்டவன் பொறுமையின்றி அதனை பிடித்து இழுக்க அவள் அப்படியே அவனின் மார்போடு வந்து மோதினாள் மோதி அவளின் பெண்மை வாசம் வேறு அவனுக்கு மேலும் போதையூட்ட அதில் அவன் சற்று முன்பு எடுத்த உறுதி எல்லாமே சுக்குநூறாகி போனது காட்டாறு வெள்ளம் போல பொங்கி பெருகிய அவள் மீதான ஆசைக்கு அதற்கு மேல் தடை போட முடியாது அப்படியே அவளுடன் படுக்கையில் சரிந்தான் சாளரத்தின் வெளியே வானமகள் தொடர் மழை பொழிய உள்ளே அதிங்கன் சித்ரா மீது காதல் அடைமழை பொழிந்தான் அவளும் அவனின் காதல் கடலில் விரும்பியே மூழ்கி போனாள் அங்கு ஒரு பக்கத்தில் அவனது ஆடையின் மீது அவள் ஆடை படர்ந்து கிடக்க இரண்டையும் இணைத்தபடி அந்த செயினதில் தொங்கியபடி இருந்தது ஒரு முறை செய்தாலும் பல முறை செய்தாலும் தவறு தவறுதானே எண்ணிக்கை மாறுமே தவிர பெயரில் மாற்றம் இல்லையே அதனால் செய்த தவறை சரியாக செய்யும் வகையில் அதிங்கன் நடக்க காலை அவனின் விழிமொழிக்கு கட்டுப்பட்டு கண்ணியும் அவன் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் வளைந்து கொடுத்தாள் பொழுது சாயும் வேலை வந்த பின்னும் இருவரும் ஒரே போர்வைக்குள்ளே துயில் கொள்ள முதலில் கண் விழித்த அதிங்கனுக்கு இவ்வளவு நேரமாக நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைவுக்கு வந்தது ஓ மை காட் என தலையில் அடித்துக் கொண்டவன் என்ன காரியம் நான் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் என்ன நம்பி வந்தவளுக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் பண்ணியிருக்கேன் என்று தனக்குள்ளே மருகிக் கொண்டு அவளை பார்க்கவும் அஞ்சி எழுந்து சென்று அங்கிருந்த இருக்கையில் தலை சாய்ந்து அமர்ந்தான் அந்த பதட்டமான சூழ்நிலையிலும் அவனுக்கு அதிபனின் ஞாபகம் வர இது மட்டும் அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவன் என அடிச்சே கொண்டுடுவான் என்று எண்ணி அவனுக்கு தன்னை நினைத்தே வெறுப்பு வந்தது அதே நேரம் சித்ராவிடம் அசைவு தெரிய அவசரமாக அங்கிருந்து விலகி பால்கனிக்கு சென்றான் எழுந்தவள் தன்னை திருத்தி கொண்டு அதிங்கனை தேடி பால்கனிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அதி இப்பவே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வாங்க கிளம்பலாம் எனக்கு கால் ஓகே ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நடக்கக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு என்று சாதாரணமாக உரையாடினாள் அவளை திரும்பியும் பார்க்காது என்ன மன்னிச்சுடு சித்து நானே எதிர்பார்க்காம நடந்த தப்புதான் இது இருந்தாலும் இது ஒரு பெரிய தப்பு என்று தடுமாற அவன் தோளை ஆதரவாக தொட்டவள் இங்க பாருங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணாம ஏமாத்துற என்ன உங்களுக்கு இருக்கா என்ன சித்து பேசுற நீதான் என் மனைவின்னு நான் முடிவு பண்ணி நூறு நாள் ஆகுது இப்போ நமக்குள்ள இவ்வளவு இங்க நடந்த பிறகும் உன்ன பிரிகிற எண்ணம் எனக்கு எப்படி வரும் சொல்லு என்ன பார்த்தா நேரத்துக்கு நேரம் பேச்சு மாற ஆள் மாதிரியா தெரியுது உனக்கு உன்னை இனிமே எந்த காலத்திலும் நான் கைவிட மாட்டேன் சித்து என்று கூறி அவள் கேட்காமலே அவளின் தலையில் நடித்து சத்தியம் செய்தான் இப்படி பேசுற நீங்க அப்புறம் ஏன் சங்கடப்படுறீங்க வாங்க கிளம்பலாம் என்று அவனை சமாதானப்படுத்தி அழைத்துச் சென்றாள் அதன் பிறகான நாட்கள் வேகமாக செல்ல அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்து பத்து நாட்கள் கடந்த நிலையில் ஒரு அசோக் சாம்ராட் அதிங்கனை உடனே தன் ஆபீஸிற்கு வருமாறு அழைத்தார் ஏன்பா எதுவும் பிரச்சனையா ஏன் சார் என்ன ஏதுன்னு விளக்கம் சொன்னாதான் வருவீங்களோ என்று போனில் அவர் கத்த இல்லப்பா இதோ வரே என்று கிளம்பிச் சென்றான் அடுத்து பதினைந்தாவது நிமிடம் அவர் முன் சென்று நிற்க அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவர் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி மத்தியான நேரம் நீ காலேஜ்ல தானே இருந்த ஆஹ் ஆமாம்பா என்று தலையை குனிந்தவாறு சொல்ல அப்போ அதிபன் நீங்க வந்திருக்கான் போல உன்ன மாதிரியே ஒருத்தர ஒரு பொண்ணு கூட பார்த்ததா சொன்னாங்க நீ இல்லைன்னா அப்போ அதிபன் தானே சரி நீ போ நான் அவன்கிட்டயே பேசிக்கிறேன் என்று போனை தூக்கினார் அவசரமாக அவரை தடுத்தவன் வேண்டாம்பா அது 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 நான் தான் அவ என்னோட காதலி சித்ரா என்று திக்கி திணறி தன் காதலை போட்டுடைத்தான் அதிங்கன் சற்று நேரம் அங்கு மயான அமைதி நிலவியது நீ ஊருக்கு வெளியில இருக்க ஹோட்டலுக்கு போனா உன்னை கவனிக்க ஆள் இல்லைன்னு நீ தப்பு கணக்கு போட்டிருக்க போல இங்க பார் என்றவாறு அவனின் முன்பு அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக உணவு உண்ட போட்டோ அவளை தூக்கி சென்ற புகைப்படங்கள் என அனைத்தையும் தூக்கி போட்டார் அதை கண்டு சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் மனதில் எப்பவாச்சு தெரிய போற விஷயம் தானே என்ன கொஞ்சம் சீக்கிரம் தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் என்று எண்ணி பேசாது நின்றான் அசோக் சாம்ராட் பெரு மூச்சுடன் ஓகே நீ இப்ப போ அதிங்கா நான் அப்புறம் உன் கூட பேசுறேன் இனிமேல் எல்லாத்திலையும் கொஞ்சம் கவனமா இரு ரைட் ஓகே அப்பா என ஆமோதிப்பாக தலையை மட்டும் வெறுமன ஆட்டிவிட்டு இவர் இவ்வளவு சீக்கிரம் விடுற ஆளே இல்லையே என்று யோசித்துக் கொண்டே வெளியில் சென்றான் வெளியில் வந்தவன் உடனே அதிபனிற்கு போன் போட்டு நடந்ததை கூற சரிடா விடு நம்ம அப்பா தான பாத்துக்கலாம் என்று அவனுக்கு தைரியம் கூறி சிம்பிளாக முடித்துவிட்டான் அதிபன் அதன் பின்பு அந்த கதையை பற்றி அசோக் எதுவுமே அதிங்கனிடம் கேட்கவில்லை ஆனால் சரியாக ஒரு மாதம் கழித்து அவனை அழைத்தவர் அந்த பொண்ணுக்கும் உனக்கும் பொருத்தம் இல்ல சோ உனக்கு அந்த பொண்ணு வேணா என்று கூறினார் என்னப்பா சொல்றீங்க என்று அதிர்ந்து எழும்பியவன் முன் அவனது தாய் வந்து இத பாரு உனக்கே உண்மை புரியுண்டா என்று கூறி ஒரு ஃபைலை கொடுக்க 
அதில் உள்ளவற்றை கண்டவன் இதயம் ஒரு முறை தன் இயக்கத்தை நிறுத்தியது உண்மைகள் கசந்தாலும் மாறிப்போகாதே பாகம் இருபத்தி இரண்டு அதிங்கன் தாய் தந்த பயிலை குழப்பத்துடனே வாங்கி திறந்து பார்த்தான் அந்த பயிலில் ஒவ்வொரு பக்கமும் சித்ராயினும் மங்கையின் மறு பக்கங்களை வெட்ட வெளிச்சமாக காட்டியது பக்கத்திற்கு பக்கம் ஒவ்வொரு ஆடவனுடனும் இருந்த அவளின் புகைப்படங்கள் அவளின் கேரக்டரை அப்பட்டமாக காட்ட அவன் திகைத்து போய் நின்றான் ஏன் சித்துவா இது இப்ப கூட என்னால நம்ப முடியலையே ஒருவேளை இதெல்லாம் பொய்யா இருக்குமோ என்று தனக்குள் எண்ணியவாறு நிற்க அவளின் முகத்தை வைத்தே அகத்தினை படித்த அசோக் சாம்ராட் நான் காதலுக்கு எதிரியெல்லாம் இல்லாதீங்கா அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் மதம் மொழி ஜாதி இதெல்லாம் கூட உண்மையான காதலுக்கு முன்னாடி வெறும் தூசிதான் அதுக்கு என்னோட காதலே ஒரு சாட்சி ஆனா ஒரு பொண்ணோட குணம் பழக்க வழக்கம் இது ரெண்டும் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்னோட பையன் நாளைக்கு அவனோட திருமண வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சு போய் தனியா வந்து நின்னா அத பார்த்து கவலைப்படுற மொத ஆளு நானா தான் இருப்பேன் அன்னைக்கு நான் உன் ஆபீஸ்ல இருந்து அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு மாசமும் சித்ராவை பத்தி பல டிடெக்டிவிடம் கேட்டு சேகரிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது என்று இன்னும் ஐந்து பைல்களை எடுத்து நீட்டினார் நீ காதலிச்சது தப்பில்ல அதிங்கா ஆனா நீ காதலிக்க செலக்ட் செய்த ஆளுதான் தப்பு சித்ராவுக்கு ஒரு தங்க இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு சித்ராவும் அவளோட அம்மாவும் தான் கூட்டு களவானீங்க ஹம் அது போகட்டும் நீ ஒன்னும் சின்ன பிள்ளை இல்லதான நீ ஏன் சுயமா யோசிச்சு உன் விஷயத்துல முடிவிடு என்று அவனின் தோலை தட்டி சென்றார் வேகமும் கண்ணா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருடா அதிபன் கிட்டையும் இதை பத்தி மனசு விட்டு பேசு எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று கூறி அவரும் அவனுக்கு சிறிது நேரம் தனிமையை கொடுத்து சென்றார் நட்டநடு ஹாலில் அந்த பைலை வைத்துக் கொண்டு நின்றவனுக்கு நான் இத்தனை நாளா எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருந்திருக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு என்ன கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாசம் பைத்தியகார மாதிரி நடத்திருக்கா அது கூட புரியாம அவ கூடையே சுத்தி ச என்ன ஒரு வடிகட்டின முட்டாள் நானு ஏமாத்துறது தப்புன்னா ஏமாறதும் தப்பு தானே நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டு அவ மட்டும் நிம்மதியா இருப்பா நான் அதை கை கட்டி வேடிக்கை பார்க்கணுமா இப்பவே அவளை நான் நேருக்கு நேரு பார்த்து நாலு வார்த்தை நறுக்குன்னு கேட்கணும் என்று எண்ணியவன் அந்த பைல்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு புயல் வேகத்தில் கிளம்பினான் அதே நேரம் அதிபனும் சரியாக போன் பண்ண எடுத்தவன் குரல் தழுதழுக்க அதி அதி என்றான் என்னடா என்ன ஆச்சு எதுவும் ப்ராப்ளமா ஹலோ அதிங்கா அடே லைன்ல தான் இருக்கியா ம் இருக்கேண்டா அதி உன்கிட்ட ஒன்னு சொல்லணும் அதானடா நான் அப்ப இருந்து நானும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒழுங்கா டென்ஷன் பண்ணாம சொல்லி தொல அதி நான் திரும்பவும் ஏமாந்துட்டேண்டா ஓ அவ்வளவுதானே நான் ஏதோ பெரிய விஷயமா கூட பயந்து போனேன் டே நீ ஏமாறுறது என்ன புதுசா அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானடா இப்ப யார்கிட்ட எவ்வளவு பணம் ஏமாந்த அத சொல்லு அதி உனக்கு கூட என்ன பார்த்தா நக்கலா இருக்குல்ல ஒருத்தன் கொஞ்சம் நல்லவனா இருந்துட கூடாது உடனே அவனுக்கு இழிச்சவாய் பட்டம் கட்டுவீங்களே என்று அவனின் குரல் ஆதங்கத்தில் கரகரத்து ஒழித்தது அதிங்கா நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தாண்டா சொன்னேன் என்ன ஆச்சுடா உனக்கு இரு நான் வீடியோ காலில் வரேன் என்று அழைப்பை துண்டித்து விட்டு மீண்டும் வீடியோ காலில் வந்தான் வந்தவன் அவனின் கலங்கிய முகத்தை யோசனையுடன் பார்த்தவாறே சொல்லு உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று நேரடியாக கேட்டான் அதிங்கன் மூச்சு விடாது கடகடவென்று அனைத்தையும் கூறி முடித்தான் அதிபனுக்கு இப்படியும் பொண்ணுங்க இருக்காங்களா என்ன என்ற எண்ணத்தில் முதன் முதலில் பெண்கள் மீது இருந்த நல்ல அபிப்பிராயம் ஆட்டம் காண தொடங்கியது ஆனால் அதை அவனுக்கு அத்தருணத்தில் சொல்ல விரும்பாது சரிடா இப்பவாது அந்த ராட்சசியோட உண்மையான முகம் தெரிஞ்சுதேன்னு அவளை தூக்கி போட்டுட்டு ஊன் வேலையை பாரு என்றான் இல்லடா இதுல அவளுக்கு ஒரு தங்கச்சி வேற இருக்காளாம் அம்மாதான் இந்த தப்புக்கெல்லாம் உடந்தையாம் என்ன குடும்பம்டா இது இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளை வேற நல்லவனு நம்பி அவ கூட என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தவன் அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாது தடுமாறு ஹம் அவ கூட சொல்லி முடிடா நல்லவனே என்று மறுபக்கம் அதிபன் உருமினான் சாரிடா அவளை என் மனைவியா நினைச்சு எங்களுக்குள்ள என்று முடிக்கும் முன்னமே அதிபன் போனை வைத்து விட்டான் அதிகனுக்கு அவனின் மனநிலை புரிய இப்ப திரும்பி கூப்பிட்டாலும் சிடுமூஞ்சி எடுக்க மாட்டான் அவனை அப்புறம் சமாளிச்சுக்கலாம் இப்ப முதல்ல அந்த சித்ராவுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் என்று கிளம்பி சென்றான் மேடம் இப்ப இந்த நேரத்துல எங்க இருப்பாங்க என்று யோசித்தவனுக்கு குழப்பமே வர பேசாம அவ வீட்டுக்கே போய் பார்க்கலாம் அப்பதான் அவளோட அபூர்வ அம்மாவையும் பார்த்து அவளோட சேர்த்து அவங்களையும் திட்டிட்டு வரலாம் என்று ஐடியா போட்டவாறு அவள் வீட்டு தெருவுக்கே வண்டியை விட்டான் அதே நேரம் சித்ராவும் அதிங்கனுக்கு அழைத்தாள் அதற்குள் அவள் வீட்டு அருகே வந்தவன் காரை ஒரு ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு இவ எதுக்கு இப்ப நமக்கு கால் பண்றா சரி எடுத்துதான் பாப்போமே என்று அழைப்பை ஏற்று சொல்லு சித்ரா என்ன விஷயம் என்று பல்லை கடித்தவாறு கேட்டான் அது ஒன்னும் இல்லாதி அம்மாவுக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு 
அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போக கொஞ்சம் பணம் அவசரமா தேவைப்படுது அதான் என்னால முடியும் போது நான் எப்படியும் திருப்பி கொடுத்துருவேன் அதி என்று வழக்கமான புராணம் படித்தாள் அவளை நினைத்து அருவறுப்பு வந்தாலும் அவ போக்கிலேயே போய்தான் நான் அவளை கையும் களவுமோ பிடிக்கணும் என்று எண்ணியவன் அவள் கேட்ட பணத்தை அனுப்பிவிட்டு என்ன நடக்கிறது என்று வேடிக்கை பார்த்தான் அவளது தாயார் வெளியில் வந்து சித்ராவிற்கு சிரிப்புடன் கை காட்டுவது கண்ணில் பட அப்படின்னா இதுவும் பொய்யா இவளை எல்லாம் என்று கோபத்துடன் அவள் வண்டி பின்னாடியே அவளை ஃபாலோ செய்து கொண்டு போனான் அவள் நேராக சென்று நின்றது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான ஒரு வைத்தியசாலையின் முன்பு ஏன் இப்போ இங்கே வந்திருக்கா இந்த சதிகாரி ஒருவேளை அவளோட புது பாய் ஃப்ரெண்டிங் இருக்கானா என இலக்காரமாக எண்ணியபடி அவளின் பின்னே சென்றான் சித்ரா அங்குள்ள நர்ஸுடன் சென்று ஏதோ பேச அவளுக்கு அது எதுவும் கேட்கவில்லை பேசிய பின்பும் அவள் அந்த நர்ஸுடன் தொடர்ந்து செல்ல அதிங்கனும் ஒரு முடிவுடன் அவள் பின்னே சென்றான் அவர்கள் இருவரும் டாக்டர் ரூம் ஒன்றிற்கு சென்று அவருடன் பேச தொடங்க இவன் கதவருகே நின்று அப்படி என்னதான் பேசுறாங்க என்று ஒட்டு கேட்டான் உள்ளே அந்த நர்ஸ் டாக்டர் நான் சொன்ன பொண்ணு இவங்க தான் இவங்களுக்கு தான் அபோஷன் பண்ணணும் என்று சொல்ல அதை தொடர்ந்து சித்ராவும் ஆமாம் டாக்டர் இது எனக்கு இரண்டாவது அபோஷன் என்று சொன்னாள் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அதிகனுக்கு கால்கள் நிலை கொள்ளாது நடுங்க தொடங்கியது அப்போ அவ வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை ஏன் குழந்ததானா அத போய் என்று யோசித்தவனுக்கு அதற்கு மேல் அங்கு நின்றால் அவளை கொலை செய்து விடுவோம் எனும் அளவுக்கு கோபம் வர அங்கிருந்து சட்டென்று கிளம்பினான் வெளியில் வந்தவன் அதிபனுக்கு நடந்த அனைத்தையும் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜாக அனுப்பிவிட்டு இறுதியில் நான் தாண்ட உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஏமாளி என்று ஒரு வாக்கியத்தையும் டெக்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு விரக்தியுடன் அந்த போனை உடை தெரிந்துவிட்டு காரில் புறப்பட்டு சென்றான் அதிபனோ கோபமாக போனை வைத்துவிட்டு அதிகன் செய்த செயலை மன்னிக்க முடியாது இடியட் இடியட் என்ன வேலை செஞ்சு வச்சிருக்கான் பாரு பாக்க பச்சை புள்ள மாதிரி இருந்துகிட்டு செய்யறதெல்லாம் திருட்டு வேலை இது மட்டும் அப்பாக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் என்று திட்டிக்கொண்டே இருந்தவன் அவனது மனமோ அவன் அவளை எவ்வளவு தூரம் காதலிச்சிருந்தா இப்படி வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போனது போல ஃபீல் பண்ணுவான் கொஞ்சம் யோசி அதி என்று எதிர்கேள்வி கேட்டது அதோடு மட்டும் நிற்காது அவன் மனசாட்சி இதுல நீ வேற அவ தங்கச்சிய பார்த்து ஏதோ கற்பனை பண்ணி என்று அவனை கேலி பண்ண நோ என்று கத்தியவாறு கோபத்தில் சுவரில் கையை குத்தினான் தொடர்ந்து அவன் மனது ஏதோ தவறு நடக்கப் போவதாக அடித்து கூற இங்கு இருந்து புலம்புறதுக்கு பதிலா நாளைக்கு அவனை நேர்லே போய் நான் பார்த்துட்டு வரேன் என்று எண்ணும் போது அவனின் போன் சத்தம் கேட்டது அவசரமாக அதிங்கன் அனுப்பிய வாய்ஸ் மெசேஜை கேட்டவன் சற்று நேரம் உறைந்து போய் நின்றுவிட்டான் தலைக்கு மேல வெள்ளம் போனதுக்கு அப்புறம் என்னதான் செய்ய முடியும் என்று புலம்பியவன் தந்தைக்கு போன் பண்ணி அதிங்கனை பார்த்து கொள்ளுமாறு மட்டும் கூறிவிட்டு அடுத்த பிளைட்டில் இந்தியா கிளம்பினான் ஆனால் அவன் வந்து சேருவதற்கு முன் எல்லாம் அவன் கையை மீறி போய்விட்டது காரில் அவசரமாக புறப்பட்ட அதிங்கன் மனசு முழுக்க ரணமாகி இருக்க மனவேகத்தை மட்டுப்படுத்த எண்ணி அதற்கு பதிலாக காரின் வேகத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே போனான் ஒரு திருப்பம் வர அதனை கவனிக்காது தன் நினைவுகளோடு காரை நேராக செலுத்த அது ஒரு மரத்துடன் மோதி நின்றது கெட்டதிலும் ஒரு நன்மை போன்று அவன் சீட் பெல்ட் போட்டிருந்ததனால் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை ஆனால் அவன் கார் கண்ணாடிகள் உடைந்து சிதறி அவனின் இரு கண்களையும் நன்றாக பதம் பார்த்தது காதலுக்கு கண்கள் இல்லை என்று சொல்வார்கள் இங்கு ஒரு முறையற்ற காதலால் அதிங்கனுக்கு இரு கண்களும் பார்வை இழந்து போனது மறுபக்கம் அதிங்கனின் தந்தை அதிபன் சொன்னதை கேட்டவுடன் அதிங்கனை தேடி புறப்பட்டார் அவர் டிரைவரை மறுத்து தானே வாகனத்தினை ஓட்டிக் கொண்டு சென்றதுதான் பெரிய பிழையாகி போனது அன்று யமன் அவர்கள் குடும்பத்திற்குதான் தனது மொத்த நேரமும் என்று ஒதுக்கியிருந்தார் போல இருதய நோயாளியான அசோக் சாம்ராட்டின் இருதயம் நடந்த தொடர் நிகழ்வுகளின் காரணமாக மேலும் பலவீனமடைந்து இருக்க மூளையின் சிந்தனைகளும் அதோடு சேர்ந்து தடம் மாறி பயணித்தது மனம் புத்தி இரண்டும் சமநிலையில் இல்லாத அவரை லாரி வடிவில் வந்த காலனவன் இலகுவில் கவர்ந்து சென்றுவிட்டான் மகனுக்கு கண்ணும் போய் கண்ணுக்கு கண்ணான கணவனையும் இழந்து பேகம் அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்து அப்படியே படுத்த படுக்கையாகி போனார் அதிபன் வந்து இறங்கியதும் அவன் நேராக சென்று தந்தையின் இறுதி கடமைகளை செய்தான் அவனது மனம் முழுதும் எரிமலையாக கொதித்து தன்னைத்தானே அடக்கிக் கொண்டு ஈமை காரியங்களை செய்து முடித்தவன் தாயை பார்த்துவிட்டு ஒரு பெரும் மூச்சுடன் அதிங்கனை காண சென்றவன் இதயத்தில் அவனை காண காண ரத்தம் கசிந்தது என்னதான் முயன்றும் அவனின் பார்வையை திரும்ப கொண்டு வர முடியவில்லை அவனது இரு கண்களின் பாதிப்பும் விழித்திரை வரை படர்ந்து இருந்ததனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் போனது இதைத் தொடர்ந்து கணவன் இல்லாத உலகில் இரு நாட்கள் வாழ்ந்ததே போதும் என்று பேகமும் இறந்துவிட்டார் இவை அனைத்தையும் தாங்கும் தூணாக நின்று வழிகளை மறைத்து இன்று வரை தனித்து போராடுபவன் அதிபன் மட்டுமே
எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்துவிட்டு மொழியை நிமிர்ந்து பார்க்க அவளோ கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய அவனையே பார்த்திருந்தவள் அவன் நிமிரவும் அவனை கட்டிக்கொண்டு கதறிவிட்டாள் தன் உடல்நிலை மறந்து அவனை இழுத்து அவன் முகம் முழுதும் ஆவேசமாக முத்தமிட்டவள் ஒவ்வொரு முத்தத்திற்கும் ஐ லவ் யூ அதி ஐ லவ் யூ அதி ஐ லவ் யூ அதி என்று அழுகையுடன் கூறி அவனை தன் மார்போடு சேர்த்து அன்னை போல் அணைத்துக் கொண்டாள் அவனின் அன்பு கண்டு அவனும் உருகி போய் போதும் பேபி அழாத என்று சமாதானம் செய்தான் மொழியும் தன்னை நிலைப்படுத்தியவாறு அப்புறம் என்ன ஆச்சுங்க சொல்லுங்க என்று கேட்க விட மாட்டியே நீ என்று அவளின் மூக்கை பிடித்து செல்லமாக ஆட்டியவன் அவளை கடத்தியதை பற்றி கூறத் தொடங்கினான் மொழியின் மீதான அதிபனின் காதல் தொடரும் அதிகம் சொன்னதை வைத்து சித்ராவின் மொத்த குடும்பமுமே மோசக்கார குடும்பம் என்று எண்ணிய அதிபன் தனது குடும்பத்தை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்த அவர்களுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்ற வெறியுடன் அவர்களை வேட்டையாட கிளம்பினான் மறுபக்கம் சித்ரா தனது குழந்தையை கருவிலே அழித்த விஷயம் அதிகனுக்கு தெரிய இனி வாய்ப்பே இல்லை என்று எண்ணியவள் இவனை விடவே கூடாது இவனை போல ஒரு இழிச்சவாய எங்க தேடினாலும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டான் எனக்கு புருஷனா வர சரியான ஆளை இவன் ஒருத்தன்தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டி பொம்மை போல எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னு தான் சொல்லுவான் என்று தன்னலம் கருதி போல் ஒரு பக்கமாக மாத்திரம் யோசித்து அவனை திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவுக்கு வந்தாள் அதன் பின்பு திருமணம் பற்றி பேச பல தடவைகள் அதிகனுக்கு போன் பண்ணினாள் அவன் எடுக்காது போக சலித்து போய் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்று எண்ணி அவனை கை கழுவிவிட்டு நேரத்திற்கு தக்கவாறு நிறம் மாறும் பச்சோந்தி போல அடுத்த ஆடவனை தேடி போய்விட்டாள் அவளின் கீழ்த்தரமான செயலால் ஒரு அழகான குட்டி குடும்பம் சிதைந்தது பற்றி அவளுக்கு தெரியாது அப்படியே தெரிந்திருந்தாலும் அதை பற்றி துளியும் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாள் என்பது வேறு கதை இப்படியாக தனது புது காதலுடன் ஊரை சுற்றி வளம் வரும்போதுதான் ஒரு நாள் ஜோடியாக அதிபன் கண்ணில் பட்டாள் சித்ராவின் நடவடிக்கைகளை கொஞ்ச நாளாகவே ரகசியமாக கண்காணிக்க ஆரம்பித்தவனுக்கு அவள் தனது அண்ணன் பற்றி சிறிதும் கவலை கொள்ளாது அடுத்தவனுடன் செல்வதை பார்க்கும் போதெல்லாம் முருகத்தனமான கோபம் வரும் ஆனால் அதனை சித்ராவிடம் நேரில் காட்ட அதிபன் எல்லளவும் விரும்பவில்லை அதற்கு காரணம் தாங்கள் ரெட்டையர் என்கின்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரியக்கூடாது என்பதும் உடனே தண்டனை கொடுத்தால் அதிங்கன் அணு அணுவாக படும் வேதனை அவளுக்கு புரியாமலே போய்விடும் என்பதுதான் அதனால்தான் பழிவாங்க தக்க தரணும் எதிர்பார்த்து அடக்கி வாசித்தான் அதிபன் எனும் வேங்கை சித்ராவை தடையம் எதுவுமின்றி உலகத்தை விட்டே அனுப்ப அவனுக்கு ஒரு வினாடி போதும் ஆனால் வாழும் போதே நரகம் எப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு டெமோ காட்ட எண்ணியவன் மனதில் உதித்த விபரீத யோசனைதான் என் அண்ணன் படும் கஷ்டத்தை ஏன் நான் அவளது தங்கைக்கு வழங்கக்கூடாது என்பது அந்த எண்ணம் வந்ததும் அதை பற்றியே தனக்குள் நீண்ட நேரம் சிந்தனை செய்து பார்த்தவன் சித்ராவிற்கான தண்டனையை அவள் தங்கை மூலமாகவே வழங்குவது என முடிவெடுத்தான் சித்ராவை போலதான் மொழியும் இருப்பாள் என்றும் ஏதோ இருவரும் பாசமான அக்கா தங்கை என்றும் எண்ணியதுதான் அங்கு அவன் பிழையான தொடக்கமாகி போனது அதிபன் விரட்டி விரட்டி வேட்டையாட கிளம்பியது குள்ள நரியை அல்ல அந்த கூட்டத்திற்கே சம்பந்தம் இன்றி வாழும் அப்பாவி புள்ளிமான் என்பதை அவன் உணர்ந்தது மொழியுடன் வாழும் போதுதான் எப்படி காய் நகர்த்தி மொழியை தூக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவனுக்கு கிடைத்த அல்வா போன்ற வாய்ப்புதான் அவளின் திருமணம் திருமணம் பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அவன் மனதில் உதித்த முதல் கேள்வி கேவலம் பணத்துக்காக இப்படி ஒரு கேடு கெட்டவன கல்யாணம் பண்ணிக்க துணிஞ்சிருப்பா அப்படின்னா இவளது அக்காவை விட இவர் ரொம்ப பெரிய கேடியோ என்பதுதான் அதன் விளைவுதான் கல்யாணத்தை நடக்க விடாமல் தடுத்து அதிபன் தன் கோட்டைக்கு மொழியை முதன் முதலில் வேலைக்காரியாக வரவைத்தது அதன் பின்பு அவன் மொழியிடம் நடந்து கொண்டது எல்லாமே பழிவாங்கும் படலத்தின் ஒரு அங்கமாகத்தான் ஆனால் நாட்கள் கடந்து செல்ல அவளின் நடத்தை கண்டு சந்தேகம் கொண்டவன் ஏதோ தப்பா இருக்கே என்று எண்ணியபடி அதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் அதிகனிடம் பேச்சுவாக்கில் சித்ரா குடும்பத்தை பற்றி கேட்டான் ஆனால் சித்ரா என்ற பெயரை கேட்டதுமே திட்டத் தொடங்கிய அதிகன் அதி போகும் வரை வாய் வலிக்க வலிக்க அவளை திட்டி தீர்த்துவிட்டான் அதன் பின்பு அதிபனும் அவனை கோபப்படுத்தும் எந்த வார்த்தையையும் அவன் முன்னிலையில் பயன்படுத்துவதில்லை இந்த குழப்பமான மனநிலையில்தான் மொழியை வற்புறுத்தி அதிபன் திருமணம் செய்து கொண்டான் அதன் பின்பு அவன் மனமே அவனுக்கு துரோகியாகி மாறி அவள் எப்போதுமே வேண்டும் வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய இதற்கு மேலும் அமைதியாக இருக்க முடியாது என்ற எண்ணத்தில்தான் அதிபன் அவளை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தான் ஆழமாக தோண்ட தோண்டத்தான் அரிய ரத்தினம் கிடைக்கும் என்பதை போல அவளை பற்றி விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக சேகரிக்கும் போதுதான் அவளின் நற்குணங்கள் பற்றி முற்றிலும் புரிந்து கொண்டான் அதனைத் தொடர்ந்து இனியும் தன்னவளை எந்த விஷயத்திலும் வாடவிடக்கூடாது என்றுதான் ரிசப்ஷன் ஏற்பாடு செய்தான் அதை வைத்து சித்ராவை தானாகவே மொழியை தேடி வருமாறு பார்த்து கொண்டான் அதிபன் எண்ணியது போலவேதான் 
சித்ராவும் அவனை கண்டதும் நடந்து கொண்டாள் அவளின் உண்மையான கோரமுகத்தை மொழி நேர்லேயே பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் தன் பக்க நியாயம் அவளுக்கு புரியும் என்றுதான் அது இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து அத்தனையும் செய்து முடித்தான் மொழிக்கு ஒன்றும் விடாது கூறி முடித்தவன் மனதை குற்ற உணர்ச்சியில் ஆட்கொள்ள தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தான் அதி நிமிர்ந்து என்ன பாருங்க என்னோட அதி எப்பவும் எதுக்காகவும் தலகுனியவே கூடாது என்றதும் பட்டென்று அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அவன் கண்கள் காட்டிய பாவத்தில் மொழி உருகி போனாள் உனக்கு என் மேல கோபமே வரலையா பேபி எதுக்கு கோபம் வரணும் புருஷா உம் இல்லடி நான் செஞ்சது எல்லாத்தையும் சொல்லியும் கூடவா உனக்கு கோபம் வரல வரலையே இன்னும் இன்னும் உங்க மேல லவ் தான் வருதுடா மாமா என்ன டாவா என்னடி ஒரு மார்க்கமா பேசுற ஆமா ஏன் புருஷன நான் எப்படி வேணும்னாலும் கூப்பிடுவேன் எவ சாரி எல்லாம் கேப்பா என்றாள் மொழி அதிபன் பதில் பேசாது அவளை ஆழ்ந்த ஒரு பார்வை மட்டும் பார்த்தான் ஹம் உங்க பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு புரியுது அதி உங்க நிலையில நான் இருந்திருந்தா கூட இதை விட ரொம்ப மோசமா பிஹேவ் பண்ணிருப்பேன் அதனால போனதெல்லாம் போகட்டும்னு விட்டு தள்ளுங்க ஓகே பேபி நீ சொல்றதெல்லாம் ஒரு வகையில சரிதான் எனக்கு என் வாழ்க்கையில கிடைச்ச மிக பெரிய பொக்கிஷம் நீ தாண்டி எந்த காலத்திலும் நான் உன்ன இழக்கவே மாட்டேன் உண்மையாவே உனக்கு என் மேல வருத்தம் எதுவும் இல்லதானே அவனின் கேள்வியிலிருந்தே மனதின் அலைப்புறுதலை நன்கு புரிந்து கொண்ட மொழியும் சிறு புன்னகையுடன் இப்பவும் இல்ல இனி ஒரு நாளும் வரவே வராது அதி இங்கேயாவது ஒரு அம்மா தன்னோட மூத்த பிள்ளை கிட்ட கோபப்பட்டோ இல்ல வருத்தப்பட்டோ உறவே வேணான்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிருக்காங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்றதும் அதிபனோ பேபி என்ற கூவலுடன் அவளை அணைத்து கொண்டான் சரி போதும் போதும் நான் அதிங்கன உடனே பார்க்கணும் என்ற மொழியின் கோரிக்கைக்கு அதற்குதான் பேபி உன்ன நான் ஈவினிங் தயாராக சொன்னேன் ஆனா அதற்குள்ள என்றவனின் தாடை கோபத்தில் இருகியது மொழி அதனை மாற்றும் வகையில் வேறு கதைகள் பேசினாலும் அதிபன் மனதில் என் பேபி மேலேயே கை வைக்கிற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சுல்ல சித்ரா இனிதான் இந்த அதிபன் யாருன்னு உனக்கு புரிய போகுது என்னோட தண்டனைக்கு ரெடியா இரு என்று எண்ணியவன் அதன் பின்பு டாக்டரிடம் கேட்டு அவளை டிஸ்சார்ஜ் செய்து அழைத்து கொண்டு தனது கோட்டை நோக்கி செல்லாது அதிகன் இருக்கும் இடம் நோக்கி ஒரு முடிவுடன் புறப்பட்டான் அதிபன் சாம்ராட் அதிபனின் கண் ஈர்ப்பு விசையில் விழுந்த மொழி நித்தமும் தொலைந்து போகிறாள் அவனின் காதலில் அதிபன் மொழியை அழைத்து கொண்டு செல்லும் போது அவர்களின் ஏ ஏ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தாண்டிதான் செல்ல வேண்டியிருந்தது இதுவரை அமைதியாக இருக்கையில் சாய்ந்திருந்த மொழி ஒரு புருவ சுருக்களுடன் அதிபனை திரும்பி பார்த்துவிட்டு தலையை வெளிப்பக்கமாக திருப்பினாள் கார் ஓட்டினாலும் அவள் பக்கம் ஒரு கண்ணை வைத்திருந்த அதிபன் என்கிட்ட இன்னமோ கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேளு பேபி அதுல என்ன தயக்கம் உனக்கு என்றான் இல்ல இப்போ நாம கடந்து வந்த உங்க கம்பெனியோட நேம பத்தி தான் நான் கேட்க வந்தேன் ஹம் நீ கேட்க வர்றது எனக்கு புரியுது பேபி அது அதிகன் என் பெயரையும் அவன் பெயரையும் சேர்த்து வச்சு உருவாக்கியதுதான் அவனோட கனவு கட்டிடம் அந்த கம்பெனி எனக்காக அவன் உருவாக்கிய முதல் சாம்ராஜ்யம் பேபி இது ஹம் இந்த இடம் இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல என்னைக்குமே எனக்கு ஸ்பெஷல் தான் இன்னும் ஆயிரம் மாடர்ன் கம்பெனிகள் வந்தாலும் இதுக்கு தான் என்னோட முதல் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பேன் பேபி என்று கூறிய அவனின் குரல் கரகரத்தது மொழி அவனின் கை மீது தனது கையை வைத்து அழுத்த அவனும் நத்திங் பேபி ரிலாக்ஸ் என்றவாறு காரை செலுத்தினான் அதிங்கன் தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு சென்றவன் முதலில் கண்டது வாசலில் இருக்கும் செடிகளுக்கு எந்தவித தடுமாற்றம் இன்றி தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருந்த அதிங்கனைத்தான் அந்த காட்சியை கண்டதும் இதுவரை இருந்த இறுக்கமான மனநிலை மாறிப்போக முகத்தில் மென் புன்னகையுடன் மொழிக்கு அவனை தன் கண்களால் சுட்டி காட்டினான் மொழியும் பதிலுக்கு தலையை ஆட்டியவாறு இருவரையும் பார்த்தவள் அவர்களின் உருவ ஒற்றுமையை கண்டு வாயை ஆ என்று திறந்தாள் அவனின் அந்த சிறு பிள்ளைத்தனமான செயலில் சத்தமாக வாய்விட்டு சிரித்தான் அதிபன் அவனின் சிரிப்பொழியில் கவனத்தினை அவர்கள் இருந்த திசைக்கு திருப்பிய அதிங்கன் அதி எப்படா வந்தாய் என்று கையில் இருந்த நீர்குழாயை கீழே போட்டுவிட்டு அவர்களை நோக்கி நடந்து வந்தான் நடந்து வரும்போது எந்த விதமான தழும்பல்களும் இன்றி சிம்பிளாக வருபவனை கண்ட அதிபன் அவனை பெருமிதமாக பார்க்க மொழியோ அவனின் செயல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மலைத்து போய் நின்றாள் அருகில் வந்தவனை அதிபன் விரைந்து சென்று கட்டிக்கொள்ள இருவரின் பாசத்தை கண்ட மொழிக்கு சந்தோஷத்தில் கண்கள் கலங்கியது மறு நிமிடமே அந்த சந்தோஷம் துணி கொண்டு துடைத்தார் போல அழிந்து போய் அந்த இடத்தினை குற்ற உணர்வு ஆட்கொண்டது இப்படி அன்பான அண்ணன் தம்பியை ஏமாற்றிய குடும்பத்தில் தானும் ஒருத்தி என்கின்ற எண்ணம் அவளை அலைக்கழிக்க முகம் வாடி போய் அந்த இடத்திலிருந்து விலகி நடக்க ஆரம்பிக்க அவளை அங்கிருந்து நகர விடாது அவளின் கையை இருக பிடித்து ஒரு கரம் தடுக்க கலங்கிய கண்களுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தவளை கண்ணாலே சமாதானம் சொல்லி அங்கேயே நிற்க வைத்தான் அவளின் அன்பு கணவன் 
அவளின் மன எண்ணங்களை அவளின் சிறு அசைவிலே அறிந்து கொள்பவனுக்கு அவளின் தற்போதைய மன ஓட்டம் புரியாதா என்ன என்ன அதிபா வழக்கமா சொல்லிட்டு தானே வருவ இப்ப என்ன ஒன்னும் சொல்லாம அதிரடியா வந்து இறங்கிருக்க ஆஹ் காரணம் இருக்குடா கொஞ்சம் பொறு இங்க நீ மட்டும் இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தரும் வந்திருக்காங்க என்னோட கெஸ்ட் சரின்னா நீ மொழிய கூட்டிட்டு இங்க வந்திருக்க ரைட் டெய் நீ ஆல்வேஸ் ஜீனியஸ் தாண்டா எப்படா உன்னோட கணிப்பு தப்பா போயிருக்கு என்றதும் என் வாழ்க்கையோட மிக பெரிய புள்ளியில என் கணிப்பு தவறா போயிடுச்சு அதிபா அதனால எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் எவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் ஹம் என்று எண்ணி விரக்தி புன்னகை புரிந்தான் தான் சொல்லிய சொல்லின் வீரியத்தை லேட்டாக புரிந்து கொண்ட அதிபன் ஓ ஷிட் என தலையில் அடித்து கொண்டு ஏதோ சொல்ல வர அதிகன் மச்சான் என்று அழைத்தாள் மொழி இருவரும் ஒன்று சேர அந்த குரலில் திரும்ப நான் யாருன்னு சொல்லிட்டாங்களா அப்போ உங்களுக்கும் என்னை பத்தி முன்னாடியே தெரியுமா என்று அழகாக பேச்சை திசை திருப்பினாள் என்ன தெரியுமாவா அவன் வாய திறந்தாலே சொல்லும் ஒரே பேரு உன்னோட பேருதான் அப்புறம் எப்படி உன்னை மறக்க நன்மொழி என்று இயல்பாக அவளுடன் உரையாட அப்போ உங்களுக்கு நான் தெரியும் மொழி நல்லாவே உன்னை பத்தி தெரியும் என்று அழுத்தி சொன்னான் எனக்கு சித்ராவதான் பிடிக்காது ஆனா உன்ன இல்ல அந்த குடும்பத்துல தப்பி பிறந்த ஒருத்தி நீதான் அவ செய்த தப்புக்கு நீ என்ன செய்வ அதிபன் எனக்காக தான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிருக்கான்றதும் எனக்கு தெரியும் ஆனா அவனுக்கு உண்மை தெரிய வரும்போது உன்னை மனசார ஏத்துப்பான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு அதான் நான் அமைதியா இருந்தேன் அதை விட அவன் மனசுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலனா அத செய்ய மாட்டான் சோ உன்ன விரும்பாமையும் இந்த கல்யாண முடிவ கண்டிப்பா எடுத்திருக்க மாட்டான் என்று ஒரு கோர்வையாக பேசியவனை கண்டு தன் தம்பி மேலான அவனின் புரிதலை கண்டு வியந்து போய் நின்றாள் மொழி கண் இல்லாத குறையை அவன் மேனேஜ் செய்த விதம் அவனின் தன்னம்பிக்கை அவனின் மனதிடம் அறிவு கூர்மை நடக்கும் போது தெரியும் கம்பீரம் அனைத்தையும் அவள் கண் முன்னே கண்டவளுக்கு அவன் மீது ஒரு பெரிய மரியாதையே வந்தது அவள் ஒன்றும் பேசாதிருப்பதை கண்டு ரொம்ப லென்தா பேசிட்டேன் போல உங்களுக்கு சலிப்பு வர வச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் சரி வாங்க உள்ள போகலாம் என்று அழைத்தான் இதுதான் எங்க அம்மா அப்பா சேர்ந்து வாழ்ந்த வீடு அதனால வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ளவா நம்ம குட்டி பாப்பாவோட நீ வர என்று கூறிய அதிபன் அவளுடன் கை கோர்த்தபடி அந்த வீட்டுக்குள் நுடைந்தான் சுவற்றில் மாட்டப்பட்ட போட்டோவின் உள்ளே இருந்து இந்த காட்சியை கண்ட அந்த இரு ஜீவன்களும் கூட தமக்குள்ளே புன்னகைத்துக் கொண்டனர் அதன் பின்பு மூவரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக பேசி சிரித்துக் கொண்டே இரவு உணவை உண்டுவிட்டு தூங்க செல்ல செல்லும் அதிங்கனை தடுத்த அதி நாளைக்கு காலையில சரியா ஏழு மணிக்கு ரெடியாயிரு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் என்று சொல்ல மின் புன்னகை புரிந்தவன் ஏதோ முடிவெடுத்துட்ட போல ஆனா கொஞ்சம் என்று அவன் பேசி முடிக்கும் முன்பு குட் நைட் அண்ணா நேராச்சு போய் தூங்கு என்று சொல்லிவிட்டு அங்கு நிற்காது வேகமாக தன் அறையை நோக்கி சென்றான் உள்ளே நுழைந்தவனை கேலியாக நோக்கிய மொழி என்ன சார் அண்ணன் கிட்ட அப்படி தனியா என்ன பேசினீங்க உம் ஒன்னும் இல்ல விவி என்றவன் அவளை கைப்பிடித்து தன் அருகே அமர வைத்தான் அவளை தன் தோளில் சாய்த்தபடி பேபி நான் என்ன செஞ்சாலும் சரியா இருக்கும் நீ நம்புறியா உம் உங்கள மட்டும் தான் நான் எப்பவும் நம்புறேன் அதுல உங்களுக்கு என்ன டவுட் அதி அப்போ ஒருவேளை அதிங்கன மறுபடியும் சித்ரா கூட சேர்த்து வைக்க நான் முடிவு பண்ணினா அதுக்கு உன்னோட பதில் என்றதும் அவன் கையில் இருந்து தன் கையை பட்டென்று உருவிக்கொண்டவள் என் புருஷம் ஒன்னும் பைத்தியம் இல்ல இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான முடிவெடுக்க என்ன என்ன டெஸ்ட் பண்றீங்களா அதி யாரா இருந்தாலும் தப்பு தப்புதான் சித்ராவும் அம்மாவும் செய்தது ஒன்னும் சின்ன விஷயம் இல்ல நீங்க என்ன தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத கொடுங்க அதுல எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல என கூறியதும் அவளை பின்னிருந்து அணைத்தவன் ஐ லவ் யூடி பொண்டாட்டி என்று அவளின் முதுகில் முகத்தை தேய்த்து தோளில் அழுந்த முத்தமிட முழி அப்படியே அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள் உதட்டால் கழுத்தில் ஊர்ந்து அவளின் காது மடலில் முத்தம் இட்டவன் ஐ நீட் யூ பேபி என்று கிசுகிசுத்தான் அவளோ அவளின் செய்கையிலே மயங்கி போய் நின்றவள் அவளின் கேள்வியில் சிவந்து போய் அதே குரலில் நான் வேணானு சொல்லலையே அதி என்று சினுங்க அவனின் உச்சி முதல் பாதம் வரை ஜிவ் என்று உணர்ச்சி பரவ அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு கட்டில் நோக்கி நடந்தவனின் செயல்களின் வேகத்தில் அவள் திணறித்தான் போனாள் அவனோ தன் மகவு இருக்கும் வயிற்றில் மென்மையாக முத்தம் பதித்து அவளை ஆட்கொள்ள ஆரம்பித்தான் அது மட்டும்தான் மென்மையான ஆரம்பமாக இருந்தது அதன் பின்பு அவன் வல்லினனாக மாறி அவளை ஒரு வழியாக்கிவிட்டான் மொழியும் அவனின் செயல்களுக்கு எல்லாம் விட்டுக் கொடுத்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் களைத்து போனாள் அவளின் சோர்வை உணர்ந்தவன் அவளுக்கு ஓய்வு கொடுக்க அவளை விட்டு விலகி அவளை அணைத்தவாறு உறங்கி போனான் மறுநாள் அவள் எழும் முன்னே எழுந்து அவளுக்கு தொல்லை கொடுக்காத தானே அனைத்தும் செய்து முடித்தவன் தயாராக மட்டும் அவளை எழுப்ப மொழியோ வெறும் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் அணிந்து கையில் டீ கப்புடன் தன்னை எழுப்பும் அவனது அழகான காலை தரிசனத்தில் 
தன்னை மறந்து அதிபனை காதலாக பார்த்தாள் பேபி வேணா பார்வைய மாத்து இல்ல இப்பவே இன்னொரு இன்னிங்ஸ ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்புறம் நீ தாங்க மாட்ட இப்ப கிளம்பு இன்னைக்குதான் உங்க அக்கா ஸ்டோரிக்கு கிளைமேக்ஸ் எழுத போறேன் அப்புறம் நைட்டுக்கு நம்ம வேலையை பாக்கலாம் ஓகே என்று சொல்லி கண்ணடிக்க போங்க அதி என்று வெட்கப்பட்டவாறு எழுந்தவள் தயாராக அவர்கள் மூவரும் இணைந்து அதிபனின் கோட்டையில் இருக்கும் சர்ப்பத்தை சந்திக்க சென்றனர் அங்கு சித்ரா இருப்பத சுருட்டிக்கிட்டு மொத அவங்க வரத்துக்குள்ள இங்க கிளம்பணுமா என்று தாயுடன் பேசிக் கொண்டு அறையில் இருந்து வெளியில் வர அதே நேரம் அதிபனும் மொழியும் உள்ளே வந்தார்கள் இங்க அவசரமா போறீங்க மேடம் நீங்க முக்கியமான ஒரு தடவை சந்திக்க வேணாமா கொஞ்சம் பொறுங்க என்று நக்கலாக கூறினான் அதிபன் மொழி இருவரையும் ஒரு அற்ப பார்வை பார்த்தவள் எதுவும் கூறாது அதிபன் பக்கத்தில் அமர்ந்தாள் தாயும் மகளும் ஒருவருக்கொருவர் புரியாது பார்த்துவிட்டு வாசல் பார்க்க அங்கு அதிகன் படியேறி வந்து கொண்டிருந்தான் வாழ்வில் உச்சகட்ட அதிர்ச்சியான கணம் இருவருக்கும் அதுவாகத்தான் இருக்கும் அப்படியே நின்றவர்களை தொண்டையை செருமி அழைத்த அதிபன் என்ன சித்திர மேடம் இந்த ட்விஸ்டுக்கே இப்படின்னா இன்னும் மீதியும் தெரிஞ்சா உங்க பூஞ்சை இதையும் வெடிச்சிடும் போலையே என்று கிண்டலாக கேட்க சித்ரா அவனை புரியாது பார்வை பார்த்தாள் வாசல் பக்கம் இங்க சித்ரா ராஜேஸ்வரி அப்படின்றது யாரு என்று குரல் ஒன்று சத்தமாக ஒழித்தது அது யாராக இருக்கும் தண்டனை என்ன குரல் வந்த திசை நோக்கி அனைவர் பார்வையும் செல்ல அங்கே பெண் போலீசார் நால்வர் நின்றிருக்க அடுத்து நடக்க போவது என்ன என்பது அங்கு இருந்த அனைவருக்கும் சொல்லாமலே தெல்ல தெளிவாக புரிந்து போனது சித்ராவோ அதிகன் மற்றும் அதிபன் இருவரையும் கழுத்து வலிக்கும் வரை திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் ஆயினும் இறுதியில் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதிபனை பார்த்து புருவம் சுருக்க அவனோ தன் அருகில் இருந்த மொழியினை மேலும் நெருங்கி அமர்ந்து அவளின் தோளினை மெதுவாக அணைத்தவாறு சித்ராவை ஒரு பார்வை பார்த்தான் ஓஹோ அப்ப இவன் அதிகன் இல்ல இவனுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்து கடைசியில என்ன முட்டாளாக்கிட்டாங்க என்று எண்ணி பொறுமையவள் இதுல இந்த போலீஸ் வேற ஹம் இப்போ அதிரடியா முடிவெடுக்கிறத விட முக்கியம் ஆழமா யோசிச்சு முடிவெடுக்கிறதான் இந்த அதிகன் பாசத்திற்கு கட்டுப்படுறவன் அப்படின்றதுனால கண்ணீர் வர மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்ட் கொடுத்தா போதும் அவன் பிளாட் ஆயிடுவான் என்று அந்த நேரத்திலும் கூட தான் தப்பிக்க கிடைத்த ஒரு மார்க்கமாக அவனை பார்த்தாலே தவிர ரத்தமும் சதையும் உள்ள சாதாரண மனிதனாக பார்க்கவில்லை நொடியும் தாமதிக்காது ஏதோ பல நாள் அவனை பார்க்காது இயங்கிய உண்மை காதலி போல பாய்ந்து சென்று கட்டி கொண்டாள் அவளின் செய்கையில் தீப்பட்டது போல உடல் அருவருக்க தண்ணில் இருந்து அவளை பிரித்து தள்ளிய அதிங்கன் அதுவும் போதாது என்று எண்ணி ஓங்கி அரைந்தான் அடித்த அடி குறி தப்பாது சரியாக அவளின் கண்ணத்தை பதம் பார்த்தது அதிலே அவனுமே சற்று தடுமாறினாலும் சமாளித்து நின்றான் குட் ஷாட் அதிங்கா வெல்டன் என்று அதிபன் கையை தட்டினான் சித்ரா கடவாய் உதடு வெடித்து வழிந்த இரத்தத்துடன் அவனை ரௌத்திரமாக பார்த்தாள் என்ன சித்ரா அன்னைக்கு இருந்த அப்பாவி அதிகம் தான் இன்னைக்கும் இருப்பான்னு நினைச்சியா இப்போ இருக்கிறது உன் பழைய காதலன் இல்ல என்னோட அண்ணன் அவன் உன்ன சீண்ட கூட மாட்டான் உனக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லவா அப்போ உன் பேர் என்ன என்ன பித்தலாட்டம் இதெல்லாம் என்னடா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மாற்றான் படம் காட்டுறீங்களா என்று அவள் எகிர ஷட்டாப் ஏன் இவ்வளோ சத்தம் நீ காட்டின படத்தை விடவா நாங்க புதுசா காட்ட போறோம் உனக்கு நடந்தத ஷார்ட்டா சொல்றேன் கேளு முழுசும் சொல்ல போனா உன்ன கூட்டிட்டு போக வந்தவங்களுக்கு நேரம் ஆகும் இல்லையா அவங்க பாவோம் என்று போலீஸை காட்டி சொல்ல சித்ரா கண்களில் பயத்தின் சாயல் நன்றாகவே தெரிந்தது அதனை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடியே அவளுடன் பேசியவாறு அதிகன் அருகே சென்று அவனின் தோளில் அழுத்தம் கொடுத்து அவனை அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர வைத்தான் அதிபன் என்னாச்சு இவனுக்கு ஒரு மார்க்கமாவே நடந்துக்கிறான் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வாயாலே வரட்டும் என்று கையை கட்டி கொண்டு வேடிக்கை பார்த்தாள் அதிபன் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் நிமிர்ந்து அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தவாறு நடந்தது அனைத்தையும் கூறி முடிக்க சித்ராவிற்கே மனம் குற்ற உணர்வில் குறுகுறுக்க ஆரம்பித்தது ராஜேஸ்வரிக்கோ முதல் முறையாக மனதில் மகளை சரியான முறையில் நெறிப்படுத்த தவறிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் தோன்ற தனது மனதை தப்புக்கு பிராயச்சித்தம் செய்யும் வகையில் தயார்படுத்திக் கொண்டு நிமிர்ந்து அதிகனை பார்த்தார் அவனின் நிலை கண்டு என்ன தோன்றியதோ அவன் அருகே சென்று அவனது தலையை வருடி தம்பி எனக்கு உங்களை பத்தி இது வரைக்கும் தெரியாது இப்போ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனசார சொல்றேன் நீ வயசுல சின்னவனா இருந்தாலும் மனசளவுல ரொம்ப பெரிய மனுஷன் முடிஞ்சா எங்களை மன்னிச்சிரு உன்னோட வாழ்க்கையில நீ இழந்த வரைக்கும் போதும் இனியாவது இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு உன் வாழ்க்கைய வாழப்பாரு வாழ்க்கை அப்படின்ற புத்தகத்துல இருக்கும் பக்கங்கள்ல சித்ராவை என்னைக்கு பாத்தியோ அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடு என்று அவர் பேசியதை கண்டு அனைவருமே அசந்து போய் நிற்க அவரோ ஒரு புன்னகையுடன் என்னதான் இருந்தாலும் நானும் ஒரு தாய்தான என்ற ஒற்றை வார்த்தையினை 
கண்கலங்கு கூறி முடித்தார் அதிலேயே அங்குள்ளவர்களுக்கு அவரின் மனநிலை புரிந்து போக அமைதியாக அவரின் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர் ஓஹோ கடைசியில நீங்க நல்லவங்களா மாறிட்டீங்க பெரிய அன்னை தெரசா இவங்க ஒரே எபிசோட்ல திருந்திட்டாங்க ஓவரா சீன் போடாதம்மா எனக்கு சிரிப்பு வருது என்று சித்ரா அவரை பரிகாசம் செய்து அந்த இடமே அதிரும் வண்ணம் சிரித்தாள் ராஜேஸ்வரிக்கே என்ன பொண்ணு இவ ச என மனம் வெம்பி போனது அவர் அவளையே வெறித்து பார்த்தபடி நிற்க அவள் சிரித்து முடித்துவிட்டு இது அதிகன் பத்தி எனக்கு தெரியாத ஒரு புது விஷயம்தான் ஆனா அவனோட இந்த குருட்டு நிலைக்கு நான் மட்டுமே பொறுப்புன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது அவனும் சில முட்டாள்தனமான வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கான் அதுக்கு நான் ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்று கழுவுற மீன்ல நழுவுற மீன் போல் அப்போதும் கதைத்தவளை கண்டு அதிபன் பல்லை கடித்தான் அதிலும் அவள் அதிங்கனை குருடு என்று சொன்னதும் பொங்கி எழுந்த மொழி ஓஹோ நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா மேடம் அவருக்கு புறக்கண் மட்டும்தான் குருடு ஆனா உனக்கு இரண்டு புறக்கண்ணும் திவ்யமா இருந்தும் அந்த கண்ணு குருடாச்சே அதிங்கனது குருட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம் பட் உன்னோட நோய்க்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லையா ஹம் பாவந்தான் நீ என்னடி சொல்ற நீ எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஒருத்தனையோ இல்ல ரெண்டு பேரையோ ஏமாத்தினா கொஞ்சமாவது நாங்க சொல்றது புரியும் ஊர்ல இருக்க ஆம்பளைங்க கிட்ட யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி பழகினா உனக்கு எப்படி நாங்க சொல்றது புரியும் சித்ரா என்று மொழி குத்தலாக கூற ஏய் உன்ன அன்னைக்கே போட்டு தள்ளிருக்கணும் பாவம் பார்த்து விட்டது இப்ப தப்பா போச்சு என்று அவளை பார்த்து நேரடியாகவே இரக்கமின்றி கொடூரமாக கூறினாள் சித்ரா அதே நேரம் போதும் சித்ரா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை மொழிய பத்தி பேசின நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என்ற கர்ஜனை குரல் ஒன்று அவ்விடத்தில் ஓங்கி ஒழித்தது அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரன் அதிபன் அல்ல அதிங்கந்தான் அந்த குரல் தந்த அதிர்ச்சியிலேயே நின்ற சித்ராவின் கரங்களுக்கு விலங்கிடப்பட்டது அடுத்து அவளின் அம்மாவிற்கு விலங்கிட செல்ல இல்ல வேணா அவங்க மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் என அவசரமாக கூறினான் அதிபன் அவனை நோக்கி பரிவான புன்னகை ஒன்று சிந்தியவர் போதும்பா நீ மன்னிச்சது எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா ஏன் பொண்ணை விட்டுட்டு நான் மட்டும் வெளியில இருந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படி இருந்தா என்னோட மனசாட்சி என்ன கேள்வி கேட்டு கொண்டுடும் அதனால நானும் போயிட்டு என் தண்டனை காலம் முடிஞ்சதும் வரேன் என்றவர் மொழியிடம் சென்று அம்மாடி மொழி நான் உனக்கு அம்மாவா இருந்ததை விட கொடுமக்காரியா இருந்ததுதான் அதிகம் ஆனா இன்னைக்கு உன்னோட அம்மாவா ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் உன்னோட நல்ல மனசுக்கு நீ ரொம்ப நல்லா இருப்ப கண்ணு என்று அவளை அணைத்து உச்சி முகர்ந்தார் அந்த அன்பான வார்த்தைகளில் மொழி கதறிவிட்டாள் எதிர்பார்த்து ஏமாந்த ஒன்று இனி கிடைக்கவே கிடைக்காது என எண்ணும் போது கிடைத்தால் அந்த சந்தோஷம் இருக்கே அது வார்த்தைகளில் அடக்க முடியாது அந்த ஒரு மனநிலையில் தான் இருந்தால் நம் மொழியும் அதன் பின்பு போலீஸ் தன் கடமையை செய்ய தடை ஏது அவர்கள் இருவரும் போலீசுடன் செல்லும் போது சித்ரா அதிங்கனை கூட நோக்காது அதிபனை கூர்மையான பார்வையால் கூறு போட்டுவிட்டு செல்ல இவ பார்வையில ஏதோ ஒரு மறைமுக மிரட்டல் இருக்கே ஹம் இனி இவ வெறும் பல்ல புடுங்கின பாம்பு தானே பாத்துக்கலாம் என்று எண்ணியவன் அவளை கொஞ்சம் குறைவாகவே எடை போட்டு விட்டான் அப்போதே கொஞ்சம் யோசித்து சுதாரித்து இருந்தால் மொழியை இன்னொரு முறை உயிர் போகும் நிலையில் கண்டு உயிர் உறைந்து நிற்கும் ரணமான நொடியை அனுபவித்திருக்க மாட்டான் காலம் போடும் கணக்கை யார்தான் அறிவார் அவர்கள் சென்றதும் ஆஸ்வாச மூச்சு ஒன்றை வெளியேற்றியபடி அதிபா இனியும் இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நாம நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் என்ற ஒரு விதமான அழுத்தத்துடன் கூறினான் அதிங்கன் உம் உன்னோட மனநிலையும் புரியுதுடா போகலாம் என்றவாறு மொழியை பார்க்க அவளும் ஆமோதிப்பாக தலையை அசைக்க அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பினர் அன்றைய ஏகாந்த இரவு பொழுதில் அதிபன் தன்னவளை அனைத்தவாறு அமர்ந்திருக்க அதி உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் கேளு மொழி பேபி அது வந்து நீங்க என்ன விரும்பாமல கல்யாணம் பண்ணீங்க என்று கேட்க அவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி பார்த்தவன் அவளின் முகவாட்டம் கண்டு உண்மையாகவே நீ பேபி தாண்டி என்று புன்னகையுடன் அவளின் தாடையை பிடித்து ஆட்டியவாறு கொஞ்சம் பொறு வர என்றவாறு உள்ளே சென்றவன் மொழி அவளது வீட்டில் சாதாரண ஆடையுடன் சித்ராவின் செல்பியில் இருந்த அந்த குட்டி புகைப்படத்தை கொண்டு வந்து காட்டி இது சொல்லும் பேபி எனக்கு உன் மேல இருக்க காதல என்றான் மொழிக்கு மனதில் இருந்த கொஞ்ச சுணக்கமும் இல்லாது போக மாமா என்று கூவலுடன் அவனை அணைத்து கண்டபடி முத்தமிட அவனும் அதை ரசித்தவாறு பார்த்தடி பாப்பா பாவோம் என்றவாறு மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் அவள் தொடங்கி வைத்த முத்த யுத்தம் அதிபனின் மோகத்திற்கு தீனியிட படை வீரனாய் அவள் உடலில் போர் புரிய ஆரம்பித்தான் அவளின் ஆடைகளினும் கேடயங்கள் அவனால் தகர்த்திரியப்பட்டு போர்க்களத்தில் நிராயுத பாணியாக நின்றவளை தன் உடல் எனும் கவசம் கொண்டு அதிபன் ரட்சிக்க அவளின் தோல்வியும் அங்கே வெற்றியாகத்தான் போனது மறுநாள் காலை என்றும் இல்லாதவாறு சந்தோஷ சாரலுடன் ஆரம்பிக்க உணவுக்காக அனைவரும் டைனிங் டேபிளில் கூடியிருந்தனர் மொழி கண்காட்டிட அதிபன் அப்புறம் அதிங்கா 
நான் கல்யாணமாகி இப்போ அப்பாவாக ப்ரமோஷன் வேற வாங்கிட்டேன் சார் எப்போ சம்சார கடல்ல குதிக்க போறீங்க என்ற வினவ ஒரு நொடி அவன் கை உண்பதை நிறுத்தி பின்தொடர்ந்தது அதிபன் அவன் கை மேல் தனது கையை வைத்தவாறு உனக்கு பொண்ணு பார்க்கட்டுமாடா என்று அன்பாக கேட்டான் அதற்கு பதில் சொல்ல அதிங்கன் வாயை திறக்க அப்போ நான் எதுக்கு இருக்கேன் என்ற குரல் வாசல் பக்கம் கேட்க அதிங்கன் இதழ்கள் ஒரு நொடிக்கு குறைவாக மலர்ந்து சற்றென்று இறுகி போனது யாருடா இந்த புது என்றி என்று அதி மற்றும் மொழி பார்வை வாசல் பக்கம் போக அங்கே ஐந்தடியில் மா நிறத்தில் உருண்டை கண்களால் உருத்து விழித்தவாறு செந்நிற புடவை அணிந்து அழகே உருவாக செதுக்கி வைத்த செப்பு சிலை போல ஒரு பெண் இடுப்பில் கை வைத்தவாறு நின்றிருந்தாள் யார் நீங்க என்ற மொழியின் கேள்விக்கு நான் எது புல் நேம் அதிகன் கிட்ட கேளுங்க ஏன்னா நான் அவரோட லவ்வர் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே வந்து நடு வீட்டில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தாள் அதிபன் இது லவ்வரா என்று அதிர்ந்து எழும்பினான் எதுவின் காதல் கை கூடுமா அதிங்கனின் மன எண்ணம் தான் என்ன அதிபன் அதிர்ந்து எழுந்து மொழியை பார்க்க அவளோ புன்னகையை அடக்கியவாறு அவனை பார்த்து கண்ணடித்தாள் அடிப்பாவி உனக்கு முதலே தெரியுமா என்று வாயசைவில் கேட்க அவளும் அதே போலவே தெரியும் மாமா என்று அவனுக்கு சைகையில் கூற அவன் திரும்பி அதிங்கனை பார்த்தான் அவனோ கை முஷ்டி இருக சாப்பாட்டின் அரைவாசியில் எழும்பி எதுவும் முன்னாடி வந்து நின்று யார கேட்டு உள்ள வந்த நீ முதல்ல வெளியில போ என்று கோபமாக கூற அசராது அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் ஏ அதிங்கா சாப்பிடும் போது பாதியில எழுந்து வரீங்க போய் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு முடிங்க ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் பாஸ் என்று சீரியஸாக அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணினாள் அதிபா இவளை இங்கிருந்து அனுப்புறது உன்னோட பொறுப்பு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல இவ இந்த இடத்தை விட்டு காலி பண்ணலன்னா நான் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது என்றபடி அங்கிருந்த இருக்கையை கையால் தடவி தேடி பிடித்து உஷ்ண மூச்சுக்களுடன் கோபமாக கையை விசிறியவாறு அமர்ந்தான் அதிபன் நெற்றியை வருடியவாறு அதில்லடா அண்ணி இப்பதான் நம்ம வீட்டுக்கு முதன் முதல்ல வந்திருக்காங்க அவங்கள எப்படிடா நான் வெளியில அனுப்புறது என்று முணுமுணுக்க என்ன சொன்னாதி கமகை சம்திங் அண்ணி என்று ஏதோ காதில் விழுந்த மாதிரி இருக்கே அப்படியாடா உனக்கு கேட்டது நான் அந்த மாதிரி ஒன்னும் சொல்லவே இல்லையே உனக்கு கனவா இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் எதுவை பார்க்க அவளும் புன்னகைத்தாள் மொழி நீயாவது நான் சொல்றத கேப்பியா இல்ல ஓம் புருஷ மாதிரிதான் நீயும் செய்வியா எனக்கு அவளை பிடிக்கவே இல்ல அவ இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் ஏதோ ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீலிங்காவே இருக்கு சோ பிளீஸ் நீ அவளை கொஞ்சம் வெளியில் அனுப்புறியா என்று அவன் நேரடியாக எதுவை குத்தி காட்டி பேசிய போதும் கூட எதுவின் முகத்தில் கோபத்தின் சாயல் சிறிதும் இல்லை அதனை மெச்சுதலாக பார்த்து கொண்டு மச்சா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அவங்க பேரு தெரிஞ்சாதான அத சொல்லி நான் அவங்கள கூப்பிட்டு வெளிய போங்கன்னு சொல்ல முடியும் அதுதான் யோசிக்கிறேன் ஓஹோ அப்படியா அப்ப நீங்களும் அவன் கூட கூட்டுல இருக்கட்டும் பாத்துக்கிறேன் அவளோட முழு பேரு எது நந்தினி ஷார்ட்டா எதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது போதுமா இல்ல ஆதார் கார்டு பேங்க் கார்டு வேணுமா இல்ல இல்ல இப்போதைக்கு இது போதும் மச்சான் சரி உங்க இஷ்டப்படி சொல்லியாச்சு தானே சீக்கிரம் வாஸ்து பார்த்து வெளியில அனுப்புங்க உங்க எது மேடம என்று கூறிவிட்டு கடுகடு என்று முகத்துடன் எழுந்து உள்ளே சென்றான் அவன் தலை மறைந்ததும் எதுவோ என்று ஓடி வந்து மொழி அவளை கட்டி கொள்ள அதிபன் தன் கையை தானே கிள்ளி காண்பது கனவா இல்ல நனவா என்று மண்டை குழம்பி ஆவென்று வாய்ப்பிழந்து இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதி அஞ்சாறு ஈ உங்க வாயில உள்ள போயி காதல வெளியில வருது பாருங்க முதல்ல உங்க வாய க்ளோஸ் பண்ணுங்க என்று எது நக்கலாக சொல்ல அதை கண்டு சிரித்தவாறு இரு விரல்களால் மூடுவது போல் செய்கை செய்தால் மொழி அவளின் செய்கையில் கடுப்பானவன் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் சிரிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஹம் நோ டென்ஷன் கொழுந்தனாரே நானே என்னை பத்தி சொல்றேன் மொழி நான் இன்னைக்கு தானே புதுசா இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் சோ போய் நிறைய சுகர் போட்டு எனக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு காஃபி ஒண்ணு கொண்டு வா பார்ப்போம் என்ற மொழியை ஏவினாள் அவளும் புன்னகையுடன் சரிடி ரொம்ப ஓட்டாத காஃபி வேணும்னா கேளு அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை விளக்கம் சொல்ற கொஞ்சம் இரு வரேன் என்று விட்டு போனாள் அவர்களின் பேச்சில் இருந்தே இருவருக்கும் இடையிலான நட்பை உணர்ந்து கொண்டவன் நாம தான் ஒன்னும் தெரியாத பச்சை பிள்ளையா இருந்திருக்கோம் போல இந்த மொழி பேபி கூட இவங்களை பத்தி சொல்லாம என்ன ஏமாத்திட்டா என்று என்ன அவன் மனமோ உனக்கே இது நியாயமா இருக்கா சொல்லு உங்களுக்கு பேச கிடைக்கிறதே ராத்திரி நேரம்தான் அதுலயும் நீ அவளை பேச விடுறியா எப்ப பரு ரொமான்ஸ் மன்னன் மாதிரியே தெரிய வேண்டியது அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தெரியலையேனு புலம்ப வேண்டியது என காரி துப்பியது அதை எண்ணியதுமே அதிபனுக்கு சுற்றி உள்ள யாவும் மறைந்து போக மொழியின் உதடுகளின் வரி வடிவமே மீண்டும் மீண்டும் நினைவு வந்து அவனை இம்சை செய்தது ஒரு டெரர் பீஸ் என்னையே இந்த காதல் எப்படி மாத்திடுச்சு என்று புன்னகையுடன் எண்ணி 
தலையை ஆட்டி தன்னைத்தானே சமன் செய்து கொள்ள என்ன குழுந்தனாரே பொண்டாட்டி கூட கனவுலேயே டூயட் பாடுறீங்களோ முகத்துல பல் பெரியது என்று அவனை கேலி செய்தாள் எது நந்தினி சேச்சா அதெல்லாம் இல்ல அண்ணியாரே பேச்ச மாத்தாம நீங்க உங்க லவ் ஸ்டோரிய சொல்லுங்க அது லவ் ஸ்டோரியா இல்லையான்றதே பெரிய டவுட் தான் ஆக்சுவலி நான் யார் தெரியுமா நானும் சித்ராவோட ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அதி ஒரு நாளைக்குள்ள எத்தனை ஷாக்க தான் நானும் தாங்குறது ஹம் சொல்லுங்க என்றான் அதிபன் நான் சித்ரா இருக்கிற தெருவுக்கு அடுத்த தெருவுல தான் இருக்கேன் எனக்கு அம்மா கிடையாது அவங்க நான் பிறக்கும் போதே இறந்துட்டாங்க அப்பாவும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கோம் என்னோட அப்பா ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு நானும் அதிகம் படிச்ச அதே காலேஜ்ல தான் படிச்சேன் ஆனா அவர் எனக்கு சீனியர் சித்ரா கூட நான் நட்பா பழக காரணமே மொழிதான் மொழி ரொம்பவும் நல்ல பொண்ணு அவ எனக்கு ஃப்ரெண்டா கிடைக்க காரணம் என்னோட பதினாலாவது வயதுல நடந்த ஒரு நிகழ்வுதான் அத பத்தி சொல்லணும்னா என்னோட அப்பா காலையில வாக்கிங் போகும்போது திடீர்னு நடு ரோட்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காரு அந்த நேரம் யாருமே அங்க இல்ல அப்போ எதேர்ச்சையாக அந்த பக்கம் வந்த மொழிதான் அந்த சின்ன வயசுலயும் ரொம்ப பொறுப்பா யோசிச்சு உடனே பக்கத்துல இருக்கிற ஆட்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அப்பாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு தகவல் சொல்லி என்னையும் அந்த இடத்துக்கு வர வச்சா அப்போ என்னோட அப்பாவை காப்பாத்தின தெய்வமாகத்தான் மொழி எனக்கு தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் தான் அவ நட்பு எனக்கு கிடைச்சது எனக்கும் சித்ராவுக்கும் ஒரே வயசுதான் ஆனா மொழி என்ன அக்காவை பார்க்காம ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் பார்த்தா அதுக்கு காரணம் அவளுக்கு அக்கான்ற உறவு மேல இருந்த வெறுப்பா கூட இருக்கலாம் உண்மைதான் அவ நிலைமையும் அப்படி அவ சின்ன வயசுலயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா அண்ணியாரே ஹம் நான் அவ குடும்பத்தை பத்தி தெரிஞ்சு எவ்வளவோ உதவி செய்ய கேட்டும் அவ ஒத்துக்கவே இல்ல எப்பவும் உங்க அன்பு மட்டும் போதும்னு சொல்லி முடிச்சுடுவா இத விட மொழி என் அப்பாவுக்கு செல்ல பொண்ணு மாதிரி அவள அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் நாங்க அப்படி நெருக்கமாக பழகினாலும் அவளை தேடி நான் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாளும் போனதில்ல அத மொழியும் அனுமதிச்சது இல்ல அது ஏனுதான் உங்களுக்கே தெரியுமே அதி அவதான் விசேஷ நாள்ல எங்க வீட்டுக்கு வருவா இல்லன்னா பேசி வச்சு எங்கயாச்சும் ரெண்டு பேரும் சந்திப்போம் இப்படி இருக்கும் போதுதான் சித்ரா ஒரு நாள் மொழியுடன் எங்க வீட்டுக்கு வந்தா நான் மொழி கிட்ட என்ன விஷயம் இவ புதுசா இங்கெல்லாம் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அவளோ தெரியல ஆனா உன்னை பாக்கணும்னு அடம் பண்ணிதான் வந்திருக்கா என்று சொன்னாள் அப்பதான் அவ அதிங்கனை பத்தி என்கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிச்சா உண்மைய சொல்லணும்னா அதிங்கன்னு பேர சொன்னாலே எங்க காலேஜ்ல தெரியாதவங்களே இல்ல அப்படி அக்மார்க் நல்ல பையன் அவன் படிக்கிறவங்க இருந்து லெக்சரர் வரைக்கும் அவனை புகழாதவங்களே இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை பத்தி சித்ரா கேட்க எனக்கு முதல்ல ஒண்ணுமே புரியல ஏன்னா எனக்குதான் சித்ராவை பத்தி தெரியுமே அவளோட ஆண்கள் சகவாசம் பத்தி யோசிச்சுதான் சிம்பிளா அதிகன் என்னோட சீனியர்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஆனா சித்ராவோ அதிகன் சம்பந்தமா இன்னும் டீடைல்ஸ என்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சா அப்படியே என் கூடவும் அதையே சாக்கா வச்சு ஃப்ரெண்டா பழகும் ஆரம்பிச்சுட்டா அவளோட இந்த மாற்றத்திற்கு அதிகன் தான் காரணம்னு எனக்கு புரிஞ்சுது நான் அவளை அவாய்ட் பண்ணினா கண்டிப்பா அது மொழிய பாதிக்கும் சித்ரா மொழிய டார்ச்சர் பண்ணுவா அப்படின்ற காரணத்துக்காக நான் அவ கூட பழகினேன் அதிகனை பத்தி பொதுவான விஷயங்களை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணினேன் அப்போதான் எந்த ஆண்கள் பத்தியும் தேடாதனா அதிகன் பத்தி நிறைய தகவல்களை தேடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ற உண்மை புரிய ஆரம்பிச்சுது அதோட எனக்கே என்ன நினைச்சு ஆச்சரியமாவும் இருந்துச்சு அதுல இருந்து எனக்கு அவர் மேல ஒரு ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சுது அதுவே போக போக அவர் மேல காதலையும் வர வச்சுது அப்பத்துல இருந்துதான் நான் அதிங்கன் மேல ஒருதலை காதலை வளர்த்துக்கிட்டேன் அதிங்கன் அவன் கேரக்டருக்கு சித்ரா மாதிரி ஒரு பொண்ணை திரும்பி கூட பாக்க மாட்டான்ற ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில அவளை கண்டுக்காம நான் ஏன் பாட்டுக்கு திரிஞ்சேன் ஒருவேளை அப்பவே மொழி கிட்டையோ இல்ல அதிங்கன் கிட்டையோ நேராக சித்ரா பத்தின உண்மைய சொல்லி இருந்தா சித்ராவோட சாயம் வெளுத்திருக்கும் பட் விதி அப்படி விடலையே அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா கோவில்ல பார்த்தேன் அப்பதான் காலம் கடந்து போச்சு இனியும் தாமதிக்காது அதிங்கன் கிட்ட சித்ரா பத்தின உண்மை எல்லாம் சொல்லிடணும் அப்படியே என்னோட காதலையும் ஒட்டு மொத்தமா கொட்டிடணும்னு நினைச்சேன் என்னோட அப்பா பிசினஸ் விஷயமா போன இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகி சீரியஸா இருக்காருன்னு போன் வந்துச்சு நான் உடனே அவசரமா கிளம்பி அங்க போயிட்டேன் அப்ப கூட மொழிகிட்ட பத்திரமா இருன்னு சொன்னனே தவிர அதிகன் பத்தி சொல்லாமலேயே போயிட்டேன் அதுதான் என்னோட மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் மறுபடியும் நான் அப்பா கூட திரும்பி வரும்போது எல்லாரோட வாழ்க்கையுமே சிக்கலாகி போய் மீட்க முடியாத நிலைமையில இருந்துச்சு மொழியையும் காணும் அதிங்கனையும் காணும் ஆனா சித்ரா மட்டும் புது பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட இருந்தா வேற வழியே இல்லாம அவகிட்டயே போய் அதிங்கனை பத்தி கேட்டேன் ஆனா அவ என்னையே யார் நீ அப்படின்ற அளவுக்கு பார்த்தா நானும் நாய்வால நிமித்தவே முடியாதுன்ற எண்ணத்துல அவ கிட்ட பேசுறதைய நிறுத்திட்டு ஒரு துப்பறியும் நிறுவனத்துக்கிட்ட இந
அவள் குரல் கரகரத்து ஒலித்தது தொண்டையை செருமி சரிப்படுத்தியவாறு இதுதான் என் காதல் கதை அதி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் முன்னாடி போய் நின்று அவருக்கு என் கதை எல்லாத்தையும் சொன்னா அந்த மனுஷன் என்னை மதிச்சாதான அப்படிதான் ஒரு நாள் வழக்கம் போல நான் பேசும்போது ரொம்ப கோபத்துல சித்ரா கூட நான் இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமும் நான் வேணுமா என்று கேட்டார் உண்மைய சொல்லணும்னா அதி நான் அந்த நாளுக்கு அப்புறம்தான் அவரை இன்னும் ஆழமாக நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னோட வாழ்க்கையில வந்த முதலும் கடைசியுமான ஆண் அதிகன் மட்டும்தான் யார் தான் தப்பு செய்யல ஆனா செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிட்டு ஏன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு என்ன விலகி போக சொன்னாரு அவரை மாதிரி ஒருத்தர் எங்க தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டாரு என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த எதுக்கு அதிகன் தான் புருஷன் என்று கடைசி லைனை மாத்திரம் உரத்து கூறினாள் அவள் கூறியது அனைத்தும் நன்றாகவே அதிகன் மற்றும் மொழியின் காதில் விழுந்தது அந்த வரிகள் தந்த தாக்கத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு பியூர் ஹார்ட் இவங்க என்று எண்ணிய மொழியின் கையில் உள்ள ரோமங்கள் யாவும் குத்திட்டு நிற்க அங்கு அதிகன் மனமோ உன்னோட காதலுக்கு கொஞ்சம் கூட நான் பொருத்தமானவனே இல்ல பேபி என்னை விட்டு போயிடு நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் இந்த குருடன் உனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் என்று இதயம் கணக்க மனதிற்குள் அவளுடன் உரையாடினான் எதுவோ எல்லாவற்றையும் மூச்சு விடாது கூறிவிட்டு அதிபன் முகத்தை பார்க்க அவனோ பேச்சற்று நின்றிருந்தான் எதுவே தொடர்ந்து இப்பதா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மொழிய நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு பார்த்தேன் அப்போதான் அவளும் நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான் நானும் என் கதையை அவ கூட ஷேர் பண்ண அவதான் எனக்காக இந்த ஐடியாவை கொடுத்தா என்று சொல்லி முடித்துவிட்டு இன்னும் அவ காஃபி போடுறா என்று கேட்டாள் ஆஹா மொழி நீங்க என் கூட பேசி முடிக்கும் வர வரவே மாட்டா இனி நீங்களா குரல் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவ இங்க என்ட்ரி ஆவா என்று தன் மனைவி குணமறிந்து சொன்னவன் உண்மையும் அதுதான் அங்கு மொழி ஒன்றுக்கு நான்கு காஃபி போட்டு அது ஆறி போக ஐந்தாவது காஃபி போட்டு கொண்டிருந்தாள் அதை சொன்னதை கேட்டு புன்னகைத்த எது தங்கமான குணம் நம் மொழிக்கு ஹம் அது இருக்கட்டும் அதி கொஞ்சம் கிட்ட வாங்களேன் என்று ரகசியம் பேசுவது போல் அவனை அருகே அழைத்தாள் அவனும் என்ன என்று காதை கொடுக்க உங்களுக்கு தெரியுமா அதி அதிங்கனுக்கு என் மேல காதல் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவருக்கு பார்வை இல்லாத போதும் கூட என்னோட குரல் அவரோட காதல கேட்டுச்சுன்னா அந்த ஒளி இல்லாத கண்கள்ல தோணுமே ஒரு கன நேர மின்னல் கீற்று ஒன்று அது எனக்கானது அதை நான் என் மனசால நல்லாவே உணர்ந்திருக்கேன் இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவருக்கு என் முகம் எப்படி இருக்கும்னு கூட இது வரைக்கும் தெரியாது அவர் என்ன ஒரு தடவை கூட பார்த்ததே இல்ல நான் தான் அவரை பார்த்திருக்கேன் இப்படியும் ஒரு விசித்திர காதல் பாத்தீங்களா அதி இதுவும் ஒரு வகையா உலகத்துல இருந்துட்டு போட்டோம் இப்ப எனக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் அவர் ஏன் அவரோட மனச மறைக்கிறாருன்றதுக்கான காரணம் மட்டும்தான் அத கண்டுபிடிக்க நீங்க தான் எனக்கு உதவணும் என்று எது சொல்லி முடிக்க அதிபன் மனதில் தோன்றியது எல்லாம் மொழி மட்டும் இல்ல இவங்களும் ஒரு தேவதை பெண் தான் அதிகன் மாதிரி ஒருத்தனுக்கு ஏற்ற பெண் இவங்க தான் இவங்கள சேர்த்து வைக்கிறதுதான் இனிமே என்னோட முதல் டியூட்டி என்பதுதான் முடிவு எடுத்ததன் பின்னே மனம் லேசாக மொழி காஃபி கொண்டு வா பேபி அங்க ஆளே இல்லாத கடையில இவ்வளவு நேரம் யாருக்கு காஃபி போடுற என்று சத்தமாக கத்தினான் அதை கேட்ட மொழி எது ஏன் அதிகன் முகத்தில் கூட இருக்கம் தளர்ந்து புன்னகை அரும்பியது அவனின் குறும்புத்தனமான பேச்சை கேட்டபடி கையில் ஐந்து காஃபி கப்புகளுடன் வந்தவள் ஏன் இப்படி என் மனத்தை வாங்குறீங்க அதி இந்தாங்க ஒழுங்கா இதையெல்லாம் குடிச்சு முடிங்க என்று அவன் முன்னே அடுக்கி வைத்ததை நீட்டினாள் அவனோ ஏன் இந்த விஷ பறிச்ச என்று சிரித்தவாறு காஃபியை அருந்த எதுவும் மருந்தி முடித்துவிட்டு இப்ப பாருங்க அதிகனுக்கு என் மேல இருக்கிற காதல நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க என்றவள் சத்தமாக அப்போ நான் கிளம்புறேன் மொழி பாய் அவர்கிட்டயும் சொல்லிடுங்க குழந்தனாரே போயிட்டு வரேன் என்று விட்டு அங்கேயே சற்று தள்ளி மறைந்து நின்றாள் பா சரவெடி போயிட்டா போல நாம வெளியில போவோம் என்றவாறு வந்தவன் அதிபன் அருகே அமர்ந்து கொண்டு காஃபி கப்பை எடுத்து இருவாய் பருகி இருப்பான் ஏதோ தோன்று ரௌத்திரத்துடன் எழும்பியவன் எது எது வெளியில வா என்று திடீரென்று கத்தினான் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்ட மொழியும் அதிபனும் என்று காதை மூடினர் டெய் ஏண்டா இப்படி கத்துற அவதான் போயிட்டாளே அப்புறம் என்ன நோ அவ போகலடா இங்கதான் இருக்கா அது எப்படிடா நாங்க சொல்றத நம்பாம அவ்வளவு உறுதியா அதுவும் பார்க்காமலே உன்னால சொல்ல முடியுது அது அப்படிதான்டா அவ இங்கதான் இருக்கா அது நூறு சதவீதம் உண்மை ஏ எது வெளியில வா ஏ மச்சான் இப்படி காட்டு கத்து கத்துறீங்க உண்மையாவே அவ இங்க இல்ல கொஞ்சம் நான் சொல்றதே நம்புங்க அவ இல்லாம அவளோட பர்ஃபியூம் வாசம் மட்டும் எப்படி வரும் எது இங்கதான் இருக்கா புரிஞ்சுதா இடியட்ஸ் என்று தன்னை மறந்து கத்திவிட்டான் அப்படி சொல்லுங்க என்னோட அருமை புருஷா என்ன பிடிக்காது ஆனா என்னோட பர்ஃபியூம் ஸ்மெல் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க அங்க நிக்கிறீங்க நீங்க 
என்று அவனை நோக்கி துள்ளி ஓடி வந்தவள் அவன் எதிர்பாரா நேரம் அவன் கன்னத்திலே முத்தம் வைத்துவிட்டு பைட சண்டக்கோழி என்று சிட்டாக பறந்துவிட்டாள் பின்னே யார் அங்கு தொடர்ந்து நின்று அவனிடம் திட்டு வாங்குவது அதிங்கனோ உன்ன என்று பேச தொடங்கியவன் விரல்கள் அவன் அறியாமலே அவனது கண்ணத்தை வருடியது அதிபனோ உம் சரி சரி நாங்களும் இங்கதான் இன்னும் நிக்கிறோம் என்றதும் தூக்கிய கையை கீழே போட்டவன் எச்சில் பண்ணிட்டு போயிட்டாடா அதான் தொடைக்கலான்னு என்று ஏதோ உளர ஆமாண்டா ரொம்ப வழியுது வாயையும் சேர்த்து தொட என்றான் அதிபன் பதிலுக்கு போடா என்று விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வேகமாக விலகிச் சென்றான் அதிங்கன் அவன் சென்றதும் இதுக்குதான் நீ கல்யாணம் பேச்ச ஆரம்பிக்க சொன்னியா நீயும் கில்லாடி தாண்டி உம் என்ன செய்ய சேர்க்க அப்படி மாமா எல்லாம் நீங்க கத்து கொடுத்ததுதான் பேபி அப்படியா இத விடவும் நான் இன்னும் நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்கேனே அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாரே என்றான் கள்ளன் உம் எத சொல்றீங்க என்று புரியாத முளித்தவளுக்கு புரிய வைக்க அவளை கைகளில் ஏந்திக்கொண்டு அரை நோக்கி நடந்தான் அப்போதுதான் அவன் எதை குறிப்பிடுகிறான் என்று அறிந்தவளும் விடுங்க மாமா என சினுங்கி அவன் மார்பில் வெட்கச்சிரிப்புடன் சாய்ந்து கொண்டாள் அவனோ விடா கண்டனாய் அவளிடம் வேண்டியதை பெற்றுவிட்டே அவளை விட்டான் அதன்பின் அதிங்கனை எப்படி இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்கலாம் என்று இருவரும் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தீட்டி முடித்தனர் திட்டம் கைகூடுமா இல்ல காலை வருமா அறைக்குள் சென்ற அதிங்கனுக்கு அவளின் ஈர இதழ்களின் எச்சிலின் மிச்சம் இன்னுமே தனது கண்ணத்தில் ஒட்டி கொண்டு இருப்பது போன்ற பிரமை தோன்ற அவள் முத்தமிட்ட இடத்தை தன் விரல்களால் வருடி உதட்டில் வைத்து ஒற்றியெடுத்தான் அந்த க்ஷணம் அவன் அடைந்த ஆனந்தத்தின் அளவை அவனின்றி யாரும் அறியார் ஒற்றை முத்தத்தில் செல்களின் மயிர்த்துளை குழாய்கள் வரை புது ரத்தம் பாய வைக்க முடியுமா என்ற கேள்வியை இப்போது யாரும் அதிங்கனை பார்த்து கேட்டால் முடியும் என்றுதான் பதிலை சட்டென்று சொல்லிவிடுவான் அவன் ஏனெனில் சற்று முன்புதானே அனுபவபூர்வமாக அதனை தன் ஆறுயிர் காதலியிடமிருந்து அறிந்து கொண்டான் அதிங்கன் எத எது அவனின் ஆறுயிர் காதலியா ஆம் அவன் அவளை காதலிக்க தொடங்கிய நாட்கள் வாரங்கள் அல்ல சில திங்கள்கள் ஆகின்றது அவன் விரும்பியது வெறும் தோளின் நிறம் என்றால் காதல் வந்ததும் அவளை காண துடித்திருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு அவள் மீது கொள்ளை ஆசை வர காரணம் அவளின் குரலும் அவளின் மழலை குணமும் தான் முதலில் அவளின் குரல் கேட்கும் போதெல்லாம் எரிச்சல் பட்ட அதிங்கன் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவளின் குரலின் மென்மைத்தன்மையில் தெரிந்தே தன்னை தொலைத்தான் ஒரு பொருளையோ அல்லது நபரையோ நாம் வேண்டாம் என்று வெறுக்கும் போதுதான் விரும்புவதை விட அதை பற்றி அதிகம் சிந்திப்போம் அண் தேடுவோம் அதுதான் இங்கும் நடந்தது அதிங்கன் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அவளை தள்ளி வைக்க என்ன மனதோ அதற்கு எதிர்மாறாக அவள்தான் வேண்டும் என்று அடம் பண்ண ஆரம்பிக்க அவள் பால் சாயும் மனதினை அடக்க முடியாது தவித்து போனவன் கை கொண்ட ஆயுதம்தான் கோபம் கோபம் எனும் முகமூடியை அணிந்து கொண்டு வார்த்தைகள் எனும் சாட்டையால் அவளின் மனதை குத்தி கிழிக்க ஆரம்பித்தான் தையலோ தான் கொண்ட காதலை மாத்திரம் கொழு கொம்பாக பற்றி பிடித்து அவனின் நாய் எனும் கொடும் கூராயுதத்தின் வன்மையை எல்லாம் புன்னகை எனும் புது ஆயுதம் ஏந்தி இலகுவாக துவம்சம் செய்தாள் யாரோ ஒருவர் யுத்தத்தின் இறுதியில் பின்வாங்கத்தானே வேண்டும் அன்பு எனும் ஆயுதம் போரின் ஒரு பக்கமாக வியாபித்து இருக்கும் போது அதனை அடித்து வீழ்த்துவது சாத்தியமில்லையே அந்த வகையில் அதிகன் தொடர்ந்து போரில் தாக்கு பிடிக்க முடியாது தனது இதயம் முழுதும் எதுவிடம் இழந்து தோல்வியை கண்டான் மேலும் அவளை வதைக்க வேண்டாம் என்று எண்ணியவன் அவளிடம் தன் காதலை உரைக்க நினைக்கும் போதுதான் அவனது வீட்டில் வேலை செய்யும் கடைநிலை ஊழிய பெண்களின் ஜாடை பேச்சு அவன் காது வழி இதயம் நுழைந்து மறுபடியும் அவன் மனதில் துளிர்விட்ட காதலை தூள் தூளாக உடைத்தெறிந்தது அப்படி அவன் காதில் விழுந்த அமிலம் தோய்ந்த வார்த்தைகள் தான் என்ன அர்ப்பனுக்கு வாழ்வு வந்தா அர்த்த ராத்திரியில கொடைபிடிப்பானா அந்த மாதிரி இந்த குருடனுக்கு வந்த வாழ்வ பாத்தீங்களா பொண்ணு சும்மா தக்காளி மாதிரி தள தளன்னு இருக்கா அதை விட நல்லா படிச்சோ இருக்கா அப்புறையே இவன் மாதிரி ஒருத்தர சுத்தி சுத்தி வரா சொத்துக்காகன்னா சொல்ல முடியாது அதுக்கே சொந்தமா கார்மெண்ட்ஸ் ஃபேக்டரி இருக்கு அப்புறையே புத்தி கேட்டு போய் இவர் பின்னாடி அலைது நான் எல்லா வசதியிலையும் குறைஞ்சவளா இருந்தாலும் என் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளைய கட்டி வைக்க சம்மதிப்பனா இவர மாதிரி ஒரு குருடன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதும் நாமளே நம்ம பொண்ணை புடிச்சு பாலும் கிணத்துல தள்ளுறதும் ஒண்ணு தாண்டி ஏன் அக்கா நமக்கு படி அளக்கிறவர போய் நாக்குல நரம்பு இல்லாத மாதிரி பேசுற நம்ம ஐயாவுக்கு என்ன குறைச்சல் கண் இல்லாதத தவிர யாருடி இவ குருட்டு கோழி குழம்புக்காகவாது உதவும் ஆனா இவரு தன்னோட வேலைகளை தானே முடிக்க முடியாது அடுத்தவன் கைய எதிர்பார்க்கிறாரு இவரை கட்டினா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது சரி அதுதான் சின்ன பொண்ணு புரியாம செய்தன்னா நம்ம ஐயாவுக்கு புத்தி புல்லுமைய போச்சுது போல 
ஹம் என்னவோ இதெல்லாம் பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் நமக்கு எதுக்கு என்று அடுத்த திரு குப்பம்மா வீட்டு கதைக்கு இருவரும் தாவிவிட்டனர் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு மனம் இறகு போல் லேசாக இருக்க தன்னவள் நினைவை சுமந்து கொண்டு காலார நடக்கலாம் என்று வந்த அதிங்கன் அவன் காதில் அவர்கள் பேசியது அனைத்தும் விழுந்ததையோ அதனால் அவன் மனக்கோட்டை இடிந்து தரைமட்டம் ஆனதையோ அறியாத அவர்கள் தம் வாயிற் அவலாக அவனை பற்றி பேசிவிட்டு சென்றுவிட்டனர் தமது வாயால் ஒரு நல்ல மனிதனின் இதயத்தில் கத்தி இன்றி காயம் ஏற்படுத்தியதை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியுமா என்ன அதோடு எதுவின் மேல் அரும்பிய காதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவன்தான் அதன் பின்பு அவளை முற்றாக தவிர்க்க ஆரம்பித்தான் எதுவும் விடாது பாறை மேல் செடி முளைக்க வைக்கும் செய்கையாக மீண்டும் மீண்டும் அவனிடம் தன் காதல் மொத்தமும் வெவ்வேறு விதமாக காட்டினாள் அவனு நீ முடிஞ்சதை பண்ணு என்ன அசைக்க முடியாது என்று மனதை இரும்பாக்கி கொண்டிருந்தான் சில சமயங்களில் எது என்னும் பெண்மையின் காந்த இழுவிசை ஈர்க்கும் வேகம் தாங்க முடியாது போகும்போது ஏன் இந்த வாழ்க்கை யாருக்கும் பயனில்லாமல் என்று எண்ணி நொந்து போவான் இதைவிட ஒருத்திக்கு ஒருத்தன் என வாழும் எது எங்கே இன்னொரு பெண்ணுடன் கல்யாணத்திற்கு முதலே உடல் ரீதியாக உறவு கொண்ட நான் எங்கே என்ற எண்ணமும் அவன் மனதில் ஆணி அடித்தது போல பதிந்து இருந்தது இந்த இரண்டு காரணங்களும் தான் அவன் எது மீது கடலளவு காதல் கொண்டும் அதை அவளிடம் மறைக்க காரணம் ஆனால் அவனின் அந்த உன்னதமான உண்மை பேசும் கள்ளமில்லா உள்ளத்தன்மைதான் எது அவனை விடாது துரத்த காரணம் என்பதை அதிகன் அறியாது போனான் அவளின் ஒற்றை முத்தம் தந்த தாக்கத்தில் நெடுநாள் கழித்து அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்தவன் பெருமூச்சுடன் இதுவும் கடந்து போகும் என்று எண்ணிக்கொண்டு தன் வேலைகளில் ஆழ்ந்து போனான் மறுபக்கம் அதிரடியாக பிளான் பண்ணிய அதிபன் அடுத்த நாளே அதை நடைமுறைப்படுத்த மொழியின் உதவியை நாடினான் அவள்தான் இந்த மிஷனுக்கு எப்போதோ ரெடியாகிட்டாளே அது மட்டுமா எதுக்கு போனை போட்டு அவளுக்கும் அவளது தந்தைக்கும் கூட இவங்க நாடகத்தில் மெயின் பார்ட் கொடுத்தாச்சு இதையெல்லாம் மின்னல் வேகத்தில் செய்து முடித்துவிட்டு மறுநாள் விடியலை ஆர்வமாக எதிர்பார்த்தபடி தூங்கச் சென்றால் அன்று ஏனோ நித்திராதேவி அதிபனுக்கு ஓரவஞ்சனை செய்தாள் போலும் அவனது தூக்கம் தூரப் போக மற்றைய பக்கம் திரும்பி மொழியை பார்த்தான் அவளோ குழந்தை போல் உறங்கிக் கொண்டிருக்க அதை கண்ணுற்றவன் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது இவ முகத்தை பார்த்தாலே போதும் எல்லா கவலையும் மறந்து போகுது என்னோட ஏஞ்சல் என்று அவள் தலையை கோதி நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அவனின் தொடுகையில் அவள் லேசாக அசையத் தொடங்க அவளின் தூக்கம் கலையாதவாறு விலகி எழுந்து பால்கனைக்குச் சென்றவன் அங்குள்ள ஊஞ்சலில் அமர்ந்தவாறு இரண்டவானை வெறித்து பார்த்தான் எவ்வளவு நேரம் அப்படி அமர்ந்திருந்தானோ திடீரென அவனது மடியில் ஏதோ கனமாக தோன்ற குனிந்து பார்த்தான் மொழி வாகாக அவன் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்தாள் என்ன பேபி தூக்கம் வரலையா என கேட்க படுத்திருந்தவாறே எட்டி அவனது முகம் பார்த்தவள் இல்லையதி உதட்டை சுழித்தாள் நீ ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு நேரத்துக்கு தூங்கணும் அதுதான் உள்ள இருக்கிற நம்ம பாப்பாவுக்கு நல்லது ஹம் என்னடி நாம் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கே நீ ம் கொட்டா எனக்கு என் புருஷன் பக்கத்துல இல்லாம தூக்கம் வர்றதில்ல என்கவும் அவன் அதை கேட்டு பக் என்று சிரித்து விட்டான் மடியில் இருந்து எழும்பியவள் இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க இல்ல உன் பதில கேட்டதும் சிரிப்பு வந்துருச்சு பேபி ஹம் அதை விடுங்க ஏன் அதி நான் வந்தது கூட தெரியாம அப்படி இந்த அர்த்தராத்திரியில என்ன யோசனை உங்களுக்கு எல்லாம் அதிகன் பத்திதான் அவன் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கான்னா அதுக்கு பின்னால கண்டிப்பா ஒரு பெரிய விளக்கமே இருக்கும் அத சொல்லியே நம்மள கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவான் அதுதான் ஒரே யோசனையா இருக்கு என்றவன் வான் நோக்கி விரல் நீட்டி இந்த இரண்ட வானம் போல எங்க திரும்பினாலும் ஒரே தடையாகவே இருக்கு என்றான் அவனை கைப்பிடித்து எழுப்பியவள் அங்க பாருங்க என்று தொலைதூர மேகத்தை காட்டினாள் அவனும் பார்த்துவிட்டு அவளை கேள்வியாக நோக்க அந்த நிலவ மேக கூட்டங்கள் மூடுது அப்போ அதோட வெளிச்சம் வங்கிதான போகுது ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவை விலகினதும் மீண்டும் நிலா ஒளி விசாலமா இருக்கு அந்த மேக கூட்டங்கள் போலதான் அதி உங்களுக்கு வரும் தடைகளும் நிரந்தரம் இல்லாதது அதனால ஃப்ரீயா விடுங்க மாமு என்று அவனின் தோல் சாய அவளையே இமைக்காது பார்த்தபடி நின்றான் அதிபன் என்ன அதி அப்படி பாக்குறீங்க இல்ல என் பொண்டாட்டி இவ்வளவு அறிவாளியான்னு தெரியாம போச்சே தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா மெரினா பீச்ல உனக்கு ஒரு செல வச்சிருப்பேன் பேபி உங்கள என்று அவனை அடிக்க சரி டைம் ஆச்சு பேபி வா போய் தூங்கலாம் என்று அவளை தூக்கி கொண்டு போனான் காலையில் சூரியன் நிலவு மகளுடன் கண்ணாமூச்சி ஆடி தன் நேரத்திற்கு வராது போக்கு காட்டி தாமதமாக ஒரு விடியலை பூமிக்கு வழங்கினான் நடுநிசி தாண்டி உறங்கியவர்களுக்கு அது சாதகமாக அமைய அவர்களது காலை பொழுதும் லேட்டாகவே ஆரம்பமானது எழுந்தவர்கள் தமது அன்றாட வேலைகளை கவனிக்க அதி கம்பெனிக்கு கிளம்பலையாடா ரொம்ப ரிலாக்ஸா நிக்கிற உம் போகணும்டா 
ஆனா அதுக்கு முதல்ல முக்கியமான ஒருத்தர் இங்க வரேன்னு சொன்னாங்க அதுதான்டா வெயிட்டிங் யாருடா அது ஏன் தம்பிய காக்க வச்ச அந்த விஐபி இருடா வருவாங்க கொஞ்சம் பொருள் எனும் போதே வாசலில் கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்க வந்துட்டார் போல என்றவாறு வாசலுக்கு விரைந்தான் அதிபன் வந்தவர் வேறு யாரும் அல்ல யதுவின் அப்பாதான் வந்ததும் மொழியின் வரவேற்பை கூட ஏற்றுக்கொள்ளாது நான் ஒன்னு உட்கார்ந்து விருந்து சாப்பிட இங்க வரல என் பொண்ணு இதோ நிக்கிறாரே இவர் பின்னால லவ்வு லவ்னு சுத்தி தெரிஞ்சு கடைசியில நொந்து போய் காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கா நேத்து இங்கிருந்து வந்தவதான் எதை பத்தி அப்படி யோசிச்சாலோ தெரியல நைட்டு முழுக்க ஒரே அனத்தல் அதோட காய்ச்சலும் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி இருக்கா எப்படி இருந்த பொண்ணு அவ அவள போய் சரி போனது போகட்டும் நான் என் பொண்ணோட எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிச்சு ஒரு திடமான முடிவு எடுத்திருக்கேன் என்றார் அதிங்கனுக்கு அவர் பேச பேச தன்னவளின் இந்நிலைமைக்கு நான் தான காரணம் என்ற குற்ற குறுகுறுப்பில் இருந்தவன் அவர் இறுதி முடிவு என்றதும் தன்னால் ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் கூறப்போகிறார் என்று அறிந்து கை முஷ்டி இருக காதை கூர்மையாக்கியபடி நின்றிருந்தான் அவரோ அதிங்கனை ஒரு பார்வை பார்த்தவாறு என் பொண்ணுக்கு நான் கனடாவில மாப்பிள்ள பார்த்து பேசி முடிச்சிட்டேன் சோ நானும் என் பொண்ணும் இந்த வீக்கெண்டே இங்கிருந்து புறப்படலான்னு இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அதிபன் இதுக்கு எது ஓகே சொன்னாங்களா என்று இடைபுகுந்து கேட்டான் சற்று நேரம் அங்கு அமைதி நிலவ அக்கேள்விக்கு பதில் சொல்ல எதுவின் தந்தை வாய் திறக்க போக அதிங்கன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எனக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் கால் வருது என்று வராத போனை காதில் வைத்துக் கொண்டு தட்டு தடுமாறி எழுந்து எதற்கோ பயந்து ஓடுவது போல் அங்கிருந்து வேகமாக விலகிச் சென்றான் அறைக்குள் வந்தவன் போனை எரிந்துவிட்டு நோ நோ டென்ஷன் அவ என்ன பதில் சொன்னா எனக்கு என்ன நான் இதைதானே எதிர்பார்த்தேன் அப்புறம் என்ன ஏன் என் மனசு இப்ப மட்டும் வேகமா துடிக்குது என்னால முடியல முடியலையே அப்போ என் எது உண்மையாகவே என்னை விட்டு போறாளா இனி அவள் என் அருகில் இருக்கும் அற்ப சந்தோஷம் கூட எனக்கு இல்லையா என்று அங்கலாயித்தவன் அவளுக்கே தெரியாமல் அவள் குரலை பதிவு செய்து வைத்ததை அவசரமாக தேடி எடுத்து ஹெட்செட்டில் போட்டவாறு கண்மூடி சாய்ந்து அமர்ந்தான் அதை கேட்கும் போது பார்வையற்ற அவன் விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் கசிந்தது இதனை சத்தமின்றி அரைவாசலில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த மூவரின் மனதும் இரும்பு குண்டை ஏற்றி வைத்தது போல் கனத்து போனது எதுவின் தந்தையோ நான் பேசிய வார்த்தைகள் மாப்பிள்ளையின் மனதை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிட்டது போல இவரை இப்படி பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமாயிருக்கு அதிபன் ஹம் ஆனா வேற வழியும் இல்ல அவன் மனசுல இருக்கிறத அவனே சொல்லணும்னா நாம இத செஞ்சுதான் ஆகணும் நீங்க கிளம்புங்க அங்கிள் உங்க பாட்டை நீங்க கரெக்டா செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க மீதிய நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்று அவரை அனுப்பி வைத்தான் அதிங்கா அதிங்கா என்று அழைத்தான் அதிங்கன் அப்போதுதான் மனக்கலக்கம் சற்று மட்டுப்பட எழுந்து வெளியில் வர நினைத்தவன் அதிபன் குரலில் இவன் ஏன் இப்ப அவசரமாக கூப்பிடுறான் என்று எண்ணியவாறு ஏண்டா என் பெயரை இப்படி கத்தி கத்தி ஏலம் விடுற என்று எரிச்சலாக கேட்டான் சேச்சா அவ்வளவு சத்தமாவா கூப்பிட்டேன் சரி விடு நானும் மொழியும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் எதுவ பார்த்துட்டு அப்படியே அவளுக்கு வாழ்த்திட்டு வரோம் நீதான் வீடு தேடி வந்த மகாலட்சுமிய அடிச்சு விரட்டிட்டியடா சரி அத பத்தி நீ பேசி பிரயோஜனம் இல்ல என்றான் போதும் அதி எத்தனை தரம் தான் அதைய சொல்லி காட்டுவீங்க இப்ப நாம முதல்ல கோவில் போலாம் அப்புறம் இரண்டு மணி நேரம் கழிச்சு மதியம் போய் எதுவை பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி பேபி நீ சொன்ன மாதிரி பண்ணிடலாம் என்று விட்டு அவர்கள் இருவரும் கிளம்பிச் சென்றனர் அவர்கள் கார் சென்ற கொஞ்ச நேரம் கழித்து டிரைவரை அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு புறப்பட்டு சென்றான் அதிங்கன் அவன் தெரு முனையை தாண்ட அங்கே இவனுக்காக காத்திருந்த மொழியும் அதிபனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்தவாறு அவனின் காரை பின்தொடர்ந்தனர் இன்னைக்கு கையும் களவுமா இவன அங்கேயே பிடிச்சு வச்சு மனசுல அப்படி என்னதான் மறைச்சு வச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் பேபி அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி என்று சொல்ல மொழியும் அதுக்குத்தானே இத்தனை பாடுபடுறோம் மச்சான ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று சொன்னாள் அங்கு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் ஒய்யாரமாக படுத்து காலை ஆட்டியவாறு ஆப்பிள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த யது போனையே நொடிக்கு ஒரு தரம் பார்த்து கொண்டு என்னடா இது ஆளையும் காணல போனையும் காணல ஒருவேளை பிளான் ஏதாவது சொதப்பிடிச்சா சத்திய சோதன பிடிச்சவன கல்யாணம் பண்ண எத்தனை கோல்மால் வேலை எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனா ஒண்ணு இதுவும் ஜாலியா தான் இருக்கு எல்லாம் ஏன் அதிகனுக்காக தானே அவ காதலுக்காக கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டான் இதெல்லாம் என்ன சர்வ சாதாரணம் எனக்கு இவன் தான் இல்ல இவள் தான் முடிவு செஞ்சு காதலிக்க ஆரம்பிச்சா அதுல எவ்வளவு தடங்கள் வந்தாலும் யோசிக்காம தாண்டிடணும் என்று தனக்குத்தானே பேசி தைரியம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க போன் அடித்தது அதுதான நான் கருத்து சொன்னா மட்டும் எல்லாருக்கும் மூக்குல வேர்த்திடும் என்று புலம்பியபடி போனை எடுக்க மொழியோ அதிங்கன் வரும் விஷயத்தை சொன்னாள் எதுக்கு அவள் சொன்னதை நம்ப முடியவில்லை உண்மையாவ சொல்ற என் பாபா என்ன தேடி வராரா 
ஓகே அப்ப நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ரெடி ஆகிறேன் பாய் என்று விட்டு நோயாளி போல் படுத்து கொண்டு கண்ணை மூடியவள் நான் எப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு தெரிய போறதில்ல அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு பேசாமல் நகத்தை கடித்தபடி உட்கார்ந்திருந்தாள் அதிங்கன் அவள் தங்கியிருந்த அரை இலக்கத்தை கேட்டறிந்து நர்ஸ் ஒருவரின் உதவியுடன் அங்கு வந்து அவள் தூங்குவதை மறுபடியும் அவரிடம் கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொண்ட பின்தான் கதவை திறந்து உள்ளே வந்தான் அவள் இருக்கும் கட்டிலின் அருகே அமர்ந்து அமைதியாக அவள் வாசத்தினை தன் நுரையீருக்குள் நிரப்பிக் கொண்டவன் மெதுவான குரலில் நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் எது பேபி என்று முதன் முதலில் அவளை பேபி என்று செல்ல பெயர் சொல்லி அழைக்க அதை கன்னத்தில் கை வைத்து கண்ணை விரித்து கதை கேட்பது போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் நம்ம குறும்புக்காரி அவனோ முடியல உன்னை விட்டு விலகி இருக்கலான்னு நினைச்சுதான் உன்னை வெறுக்கிற மாதிரி நான் நடிச்சேன் அப்போவும் வழி எனக்கு புரியல ஆனா இப்ப நீ என்னை விட்டு போறேன்னு சொல்லும் போது எனக்கு உயிர் போற மாதிரி வலிக்குது பாரு இப்ப உன்னோட உணர்வு எனக்கு நல்லாவே புரியுது பேபி இத்தனை நாள நான் உன்னை விரட்டும் போது உனக்கு எப்படி வலிச்சிருக்கும் சாரி பேபி இப்ப கூட நான் சுயநலமா யோசிச்சு உனக்கு உடனே ஓகே சொல்லிடலாம் பட் அதுக்கு பிறகு இருக்கும் வாழ்க்கை முழுசும் நீ இந்த சமூகத்துல என்னால படும் வேதனைய சொல்லி தீராது அத பார்த்து சகிக்க என்னால முடியாது ஏன்னா நான் உன்னை அந்த அளவுக்கு லவ் பண்றேன் என்று சொல்லி முடிக்க அவன் கைகளில் படப்படவென்று சூடான கண்ணீர் துளிகள் விழ அவன் பதறி எழுந்தான் அதே நேரம் சூப்பர் சூப்பர் டாதிங்கா என்று கை தட்டும் ஓசை கேட்க அதனைத் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தை மட்டும் போதும் மாப்பிள என்ற குரலும் அப்படி சொல்லுங்க மச்சா என்ற குரலும் சேர்ந்து ஒலித்தது அப்போ எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கீங்க ரைட் சோ எதுக்கு ஃபீவர்னு சொன்னதெல்லாம் உங்க சீப்பான டிராமா தானா என்ன இப்படி திட்டம் போட்டு ஏமாத்த உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையா என்று கோபத்தில் தன்னை மறந்து கத்தினான் அதிங்கன் இல்லவே இல்லை மிஸ்டர் அதிங்கன் சாம்ராட் என்று அவனை விட உரத்த குரலில் கத்தினாள் எது எதுக்கு நாங்க வைக்கப்படணும் உள்ளுக்குள்ள காதல வச்சுக்கிட்டு வெளியில இல்லன்னு நடிக்கிற நீங்களே வைக்கப்படாத போது நாங்க ஏன் வைக்கப்படணும் நாங்க நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கோம் மச்சா யாருக்கு யாருக்கா உனக்கு தாண்டா நீ ஏண்டா அவங்கள வேணான்னு சொல்ற அதுக்கு ஒரு காரணம் உருப்படியா சொல்லு நாங்க உன்னை இனி கல்யாணம் செஞ்சிக்க சொல்லி வற்புறுத்தவே மாட்டோம் என்றதும் அதிங்கனும் மடை திறந்த வெள்ளம் போல அனைத்தையும் கொட்டி முடிக்க எல்லோரும் இவனை என்ன செய்தால் தகும் என்றவாறு அதிங்கனை ஒரு பார்வை பார்த்தனர் அவனோ என்ன சத்தத்தையே காணல அப்போ உங்களுக்கும் என் பக்கம் நியாயம் புரியுது போல அடப்போடா முட்டாள் உன் மண்டைய பிளக்க ஆளுக்கு கட்டைய தேடுறோம் என்றான் அதி ஏண்டா நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் ஆ நீ ஒன்னும் செய்யல உன் மூலதான் கொஞ்சம் ஓவரா வேலை செய்து அத குறைச்சா ஓகேடா என்னடா நக்கலா ஏன் பாவா வாழ போறது நீங்களும் நானும் தான் அந்த வாழ்க்கையும் நமக்கானது தானே உங்க வீட்டு வேலைக்காரிக்கோ இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கோ உரியதில்ல அப்புறம் ஏன் ஏவனோ சொல்றது எல்லாத்தையும் தூக்கி மடியில கட்டிக்கிட்டு குத்துதே கொடையுதேன்னு நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு எங்களையும் கஷ்டப்படுத்துறீங்க நாம சேர்ந்து வாழ்ந்து காட்டுறதுதான் அவங்களுக்கான சிறந்த பதிலடியாக இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலையும் நீங்க பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலுன்னு சொன்னீங்கனாலும் ஓகே நான் கனடாவுக்கே கிளம்புறேன் நீங்க இப்படியே சாமியாரா போங்க ஆனா ஒண்ணு நான் பக்கா தமிழ் பொண்ணு பாவா என்னைக்கா இருந்தாலும் என் மனசு உங்களுக்கு மட்டும்தான் அத புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நீங்க இப்ப தாராளமாக போலாம் என்றவள் அவனுக்கு எதிர்ப்புறமாக திரும்பி நிற்க அதிங்கன் அவளை வலிக்க இழுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அவனின் அந்த இறுகிய அணைப்பை சொன்னது என்னவளை நான் இனி ஒருபோதும் பிரியேன் என்று இந்த உடனடி மாற்றத்தை எதிர்பாராத எது நந்தினி ஆனந்தத்தில் திக்கு முக்காடி போனாள் இவர்கள் இருவரையும் அந்த நிலையில் கண்ட மற்ற மூவரின் நெஞ்சங்களும் சந்தோஷத்தில் சிறகில்லாமல் பறந்தது அவர்களின் தனிமையின் இனிமையை குழப்ப விரும்பாது குறுஞ்சிரிப்புடன் அனைவரும் வெளியே செல்ல அதை கூட அறியாது அவர்கள் தங்களது தனி உலகத்தினில் சஞ்சரித்தனர் பேபி பேபி என்று விடாது அவன் வாய் உச்சரிக்க அவளோ பாவா பாவா என்று கொஞ்சம் குரலில் சினுங்கினாள் பேபி நான் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறேன் ம் சொல்லுங்க ஐ திங்க் யூ திங்க் ஐ திங்க் ஐ லவ் யூ பேபி என்று சொல்ல அவள் குலுங்கி சிரித்தாள் எனக்கு தான் அது தெரியுமே பாவா நெக்ஸ்ட் நான் உன்னை கிஸ் பண்ணட்டுமா இதெல்லாமா கேப்பீங்க நீங்க என்றவள் அவனின் தயக்கம் அறிந்து இதழ் முத்தத்தை தானே ஆரம்பித்து வைத்தாள் அவன் அதை தொடர அதன் பின்னே அந்த அறை முழுதும் முத்த ஓசையே எதிரொலித்தது காத்திருந்த காதல் கை கூடியது இந்த சந்தோஷம் தொடருமா அவளுக்கு முதல் இதழ் முத்தம் அவளின் அன்புக்குரியவனிடம் இருந்து கிடைக்கும் போது கசக்குமா என்ன உயிர் வரை தீண்டிய முத்தத்தின் தித்திப்பால் 
அவளின் உடல் செங்காந்தல் நிறம் பூசியது என்றால் அவளின் கண்களோ அவனின் இதய கமலத்தில் தனக்கான இடம் இருப்பதை கண்டு கொண்டதின் அடையாளமாக கண்ணீர் பூந்தூடல் சிந்தியது அவர்களது அந்த அழகிய உலகம் ஒற்றை மொத்தத்துடன் ஸ்தம்பித்து விட்டது என்றால் கடிகார முட்களும் அசைவின்றி உறைந்து போகுமா என்ன அல்லவே அது பாட்டுக்கு தன் கடமையை கண்ணியமாக செய்தது வெளியில் நின்றவர்களோ சலித்து போய் அடிக்கடி ஒருவரை மற்றவர் பார்ப்பதும் பின்பு கதவை பார்ப்பதுமாக இருக்க அதிபனுக்கோ பொறுமையின் எல்லை தாண்டி போக பேபி இவன் என்ன மொத்தத்துல பிஹெச்டி செய்யறானா என்ன விட இவன் ரொம்ப மோசமா இருக்கான் என்று மொழியின் காதை கடிக்க அவளோ தலையில் அடித்து கொண்டு விவசாய கட்ட மனுஷன் அங்கிள் இதை கேட்டா என்ன நினைப்பாரு நம்ம அதிகன பத்தி கொஞ்சம் அமைதியா இருங்களே அதி என்று அவனை முறைத்தபடி கூறினாள் உனக்கு இன்னும் புரியல பேபி இன்னைக்கு முழுக்க நாம கால் கடுக்க நின்னாலும் அவன் கதவை திறக்கவே மாட்டான் சோ கரடி வேலையதான் பார்க்கணும் இல்லனா இன்னைக்கு முழுசும் நம்மள வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்க வச்சுடுவான் உன்னோட அருமை மச்சான் என்றவாறு ஒரு நர்ஸை அழைத்து கதவை தட்ட சொல்லி அனுப்பி வைத்தான் அவரும் பாவம் இவன் சொன்னதை அப்படியே செய்தார் கதவு தட்டும் மோசை காதில் விழுந்த பிற்பாடுதான் அதிகன் குத்தகைக்கு எடுத்த எதுவின் இதழ்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்தான் அதன் பின்பு இருவரும் தம்மை திருத்தி கொண்டு கை கோர்த்தபடியே வெளியில் வர எதுவின் தந்தை நீங்க நாலு பேரும் மெதுவாக வாங்க நான் முன்னால போய் பில் பே பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் என்ன அதிங்கா நேரா டின்னர் சாப்பிட போலாமா என்று பேச்சை ஆரம்பித்து வைத்தான் அதிபன் ஏண்டா இன்னும் லஞ்சே சாப்பிடலையே அதுக்குள்ள என்ன டின்னர் ஓஹோ சாருக்கு டைம் போனதே தெரியல அப்படி வேலையில படு பிசி இப்போ மதியம் ரெண்டு மணி கடந்துருச்சு சாரே என்னது ரெண்டு மணியா சாரிடா எனக்கு டைம் போனதே தெரியலடா ஆஹா உனக்கு எப்படிடா தெரியும் நல்லவனே வெளியில நின்ன எங்களுக்கு தானடா தெரியும் என்று அவனை கேலி செய்ய அவனோ இப்படி எது முன்னாடி பேசி என்ன வெக்கப்பட வைக்கிறானே இவன் என்று எண்ணி முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பினான் எதுவோ அதிபனின் குறும்புத்தனமான பேச்சுக்களில் சங்கடமாக உணர்ந்தவள் மொழியை கொஞ்சம் பார்வை பார்க்க அவளோ கொஞ்சம் பொறு என்று கண்களை காட்டிவிட்டு போது அதி உங்க நக்கல் பேச்சு ரொம்ப ஓட்டாதீங்க அவங்கள என்று கிசுகிசித்தாள் அதிபனும் புரிந்து கொண்டு சரி சரி ஓகே நாம கிளம்பலாம் நம்மோட மீதி அரட்டைய வீட்டுல போய் வச்சுக்கலாம் என்று சொன்னதும் தெளிந்த மன நிலையுடன் அனைவரும் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததும் ஒன்று கூடி அதிங்கன் எது திருமணத்திற்கு நல்ல நாள் பார்க்கும் வேலையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்க அதிங்கனோ எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம் என்றான் இது என்னடா புது பிரச்சனை என்று அதிபன் அவனை பார்க்க எதுவோ ஏ மறுபடியும் வேதாளம் முருங்கமரம் ஏறிடுச்சா ஏதாவது ஏடா கூடமா பேசுனீங்க நான் நிஜமாவே கனடாவுக்கு பெட்டியை கட்டிடுவேன் என்று மிரட்டினாள் நீ வேற ஏண்டி அடிக்கடி கனடா அமெரிக்கான்னு உலக வரைபடத்தில் உள்ள நாட்டோட பேரையெல்லாம் சொல்லி காமெடி பண்ற நீ போறேன்னா நான் உன்னை போக விட்டுடுவேனா என்ன ஒன்னு செய் வேணும்னா எல்லாத்தையும் பார்த்து வை நாம ஹனிமூனுக்கு அங்க போகலாம் என்று சொல்ல யாருடா இவன் ஒரே நாள்ல இப்படி மாறிட்டானே என்பது போல் அவனையே பேச மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதிபனும் மொழியும் அப்போ எதுக்கு மாப்பிள்ள கல்யாணம் வேணான்னு சொல்றீங்க நான் எங்க மாமா கல்யாணமே வேணான் நான் சொன்னேன் நான் சொல்ல வந்ததே வேற புரியலையே மாப்பிள்ள ம் இப்போதைக்கு இந்த கல்யாண பேச்சு வேணாம் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அதை வச்சுக்கலான்னு தான் சொல்ல வந்தேன் அதுக்குள்ள என் பொண்டாட்டி அவசரப்பட்டுட்டா சரியான முந்திரி கொட்ட என்று சொன்னான் அதிங்கன் டேய் நீ என்னடா யாரோ மந்திரிச்சு விட்டு வேப்பில அடிச்ச மாதிரி இப்படி மாறிட்ட கொஞ்சம் அளவா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணு என்னை விட ஓவரா நடிக்கிறடா என்று அதிபன் அதிலும் கிண்டலடிக்க கொஞ்ச நேரம் வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதி அவர் என்னதான் சொல்ல வராருன்னு கேப்போமே என்றாள் மொழி சரி சொல்லுடா ஏன் ஆறு மாசம் கழிச்சு வச்சுக்கலான்னு சொல்ற பெருசா ஒரு ரீசனும் இல்லடா நானும் எதுவும் இப்பதான காதலிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுதான் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமேன்னு என்று இழுக்க சரிடா நீ கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு காதலி யாரும் வேணாங்கிறாங்க நோனோ அது வேற சாப்டர் இது வேற சாப்டர் பிளீஸ் டா சரி அதி மாப்பிள்ள அவர் ஆசைப்படுறது போல கல்யாணத்தை அப்புறம் நடத்திக்கலாம் ஒரு சம்பிரதாயத்திற்கு அடுத்த கிழமை நிச்சயதார்த்தம் வச்சு மோதிரம் மாத்திக்கலாம் இதுக்கு சம்மதமா ஆ ஓகே மாமா எனக்கு டபுள் ஓகே என்றான் அதிங்கன் உன்னை யாரடா கேட்டா அண்ணி உங்களுக்கு ஓகேவா அத சொல்லுங்க உம் அதி அவரோட ஹாப்பி தான் எனக்கு எப்பவும் முக்கியம் சோ அப்படியே பண்ணிடலாம் என்றவளை பெருமிதமாக பார்த்தனர் மற்றைய எல்லோரும் அடுத்து வரும் வாரத்தின் செவ்வாய்க்கிழமை நாளில் நிச்சயதார்த்தம் வைப்பதாக ஏக மனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது சும்மாவே அதிங்கன் எதுவை விடமாட்டான் இப்போ அவனுக்கு லைசன்ஸ் வேற கிடைச்சாச்சு இனி அவன் கால் கை சும்மாவா இருக்கும் எது பின்னாடியே சுற்றி கொண்டு திரிந்த அவளை ஒரு வழி ஆக்கிவிட்டான் அவன் தனக்கு பார்வை இல்லை என்பதை அடிக்கடி மறந்து போய் அந்த இடம் எங்கும் வளைய வர 
எதுதான் எங்காவது அடிபட்டு விடுவான் என்று பயந்து அவன் மேல் ஒரு கண்ணை வைத்தவாறு நடக்க வேண்டியதாகி போயிற்று இவன்தான் இப்படி என்றால் அதிபன் குழப்பமெல்லாம் தீர்ந்த சந்தோஷத்தில் மொழி பின்னாடியே விடலை பையன் போல் திரிந்தான் அவள் கெஞ்சி பார்த்தும் முறைத்து பார்த்தும் எந்த பயனும் இல்லை ஆக மொத்தம் தங்கள் இணையை இரு ஆண்களும் அன்பால் திக்குமுக்காட வைத்தனர் இவர்களின் சிரிப்பொழியில் அந்த வீட்டின் நெடுநாளாய் காணாமல் போன மகிழ்ச்சி மீண்டும் திரும்ப வந்தது போல இருந்தது அந்த நாள் முழுதும் அப்படியே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என கழிந்து போனது மறுநாள் விடிந்ததும் மொழி அதி எந்திரிங்க நேரம் ஆச்சு கம்பெனிக்கு கிளம்ப வேண்டாமா என்று பத்து தரத்தில் மேல் கத்தி எழுப்பியும் அவன் எழும்பாது படுத்திருந்தான் என்னாச்சு இவருக்கு ஒருவேளை உடம்பு சரியில்லையா என எண்ணி அவனின் நெற்றியை தொட்டு பார்த்தவள் அது ஜில் என்று இருக்க யோசனையோடு கையை பிசைந்தபடி நின்றாள் அந்த கல்வனோ அவள் தனக்காக படும் பாடுகளை எல்லாம் கண்மூடி ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் கடைசியாக அவனின் உடம்பு முழுதும் தொட்டுத் தடவி பார்த்தவள் எதுவும் புரியாது சிறிது நேரம் அவனையே பார்த்தவாறு நின்றாள் கடைசியில் அவனின் அசைவற்ற நிலை கண்டு பயந்து சரி இதுக்கு மேல தாமதிக்காம அதிங்கன கூப்பிடலாம் என்று எண்ணி வெளியில் செல்ல திரும்ப பட்டென்று அவளை இழுத்து தன் மேல் போட்டபடி என்னடி பேபி எங்க போற எனக்கு ஒன்னும் இல்ல நான் நல்லாதான் இருக்கேன் நீ வா நம்ம சேர்ந்து தூங்கலாம் என்று அவள் கழுத்தில் மீசையால் உரசி செல்மிஷம் செய்தான் எது தூங்கணுமா என்ன விளையாடுறீங்களா மாமா அப்போ இதெல்லாம் நடிப்பா வேலைக்கு போற ஐடியா இல்லையா உங்களுக்கு என்று அடுக்கடுக்காக கேள்வி கேட்டவளுக்கு பதில் சொல்லாது அவன் அவள் கழுத்தில் முத்தமிட சிலிர்த்து போனவள் முதல்ல என்ன விடுங்க மாமா நான் குளிச்சிட்டேன் என்றாள் ஓஹோ அப்போ உனக்கு குளிச்சதுதான் பிரச்சனை வேற ஒன்னும் இல்ல என்று கேட்ட வண்ணம் அவள் உடலில் வாசம் பிடித்தான் வாசன சுமா கும்முன்னு இருக்குடி பேபி என்றவன் அவளின் உடலில் எல்லை தாண்ட முயல அவள் சுதாரித்து விலகினாள் எழும்பியவள் இடுப்பில் கை வைத்து அதிபனை முறைத்தவாறு உங்களை என்ன செய்ய மாமா இப்படி அடம் பண்றீங்களே இருங்க அதிங்கன் மச்சான் கிட்ட சொல்றேன் என்று வெளியில் வர அங்கு ஏற்கனவே எது அதிங்கா இப்போ ஆபீஸ்க்கு கிளம்ப போறீங்களா இல்லையா எனக்கு நேரம் ஆகுது சின்ன பிள்ளை மாதிரி ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஒழுங்கா இப்ப கிளம்பல நான் போய் கொழுந்தங்கிட்ட சொல்றேன் என்று பஞ்சாயத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அதனை பார்த்து சிரித்தவாறு மொழி என்ன எது உங்க கொழுந்தங்கிட்ட சொல்ல போறீங்க அங்க அவரே வேலைக்கு கிளம்ப மாட்டேன்னு உக்காந்துருக்காரு என்று அவளிடம் புகார் வாசித்தாள் இரண்டு பேரும் இப்படியே இருந்தா கம்பெனி உருப்பிடும் என்னவோ பண்ணுங்க என்று எது திட்டிவிட்டு முன் செல்ல அதிங்கன் அதையெல்லாம் காதிலே வாங்காது பெபி வா நாம சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் என்று அவள் பின்னே செல்ல பார்த்த மொழிக்கு கண்ணை கட்டியது இந்த அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் கூடவும் முடியல என்று புலம்பியபடி திரும்ப அங்கே கதவில் சாய்ந்தவாறு புன்னகை மன்னனாய் நின்றிருந்தான் அதிபன் எக்கேடோ கெட்டு போங்க என்று திட்டி அவளை தாஜா பண்ணி கெஞ்சி கெஞ்சியே சமாதானம் பண்ணினான் அவன் இப்படியே நாட்கள் அழகாக நகர்ந்து செல்ல நிச்சயத்திற்கு முதல் நாள் விடியும் போதே அந்த வீடு அலங்காரங்களால் ஜொலிக்க ஆரம்பித்தது அன்று எழும்போதே அதிபனுக்கு ஏனோ தேவையில்லாது சித்ராவின் நினைவு வர ச காலையிலேயே இவ மூஞ்சி ஏன் நினைவுக்கு வருது என்ற எரிச்சலுடன் எழுந்து அமர்ந்தவனுக்கு காரணமே இல்லாது நெஞ்சம் பதற மொழியை தேடி சென்றவன் அவள் அதிகன் மற்றும் எது கூட பேசிக் கொண்டிருக்கவும் நான் தான் தேவையில்லாம குழம்புறேன் என்று அதை ஒதுக்கிவிட்டு தன் வேலைகளை கவனிக்க சென்றான் அவன் வெளி வேலையாக கிளம்பும் போது மொழி பேபி நான் வரும் வரைக்கும் வெளியில போகாத போனை எப்பவும் கையிலே வச்சிரு பேபி என்று பலமுறை சொல்லிவிட்டு சென்றான் மொழியும் தலையை ஆட்டிவிட்டு அவன் அந்த பக்கம் போனதும் அதிங்கனிடம் சொல்லிக் கொண்டு பரிகாரம் செய்ய அருகிலுள்ள கோவிலுக்கு சென்றாள் அவளின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கூட நானும் வரேன் என்று சொன்ன எதுவையும் வேண்டாம் என தடுத்து நிறுத்திவிட்டு தன்னந்தனியாக கோவிலுக்கு கிளம்பிச் சென்றாள் பல நாள் பசியுடன் மொழி என்னும் இறைக்காக காத்திருந்த குள்ள நரி ஒன்று தருணம் பார்த்து கட்டம் கட்டி அவளை வேட்டையாட தூக்கிச் சென்றது அதிபன் தனது வேலைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு வரும் வழியில் புடவை கடை ஒன்றின் கண்ணாடி வழியே அழகான சாரி ஒன்றை கண்டான் உடனே அதனை வாங்கி அப்படியே அதனை போட்டோ ஒன்று எடுத்தும் மொழிக்கு அனுப்பிவிட்டு அவளுக்கு அழைத்தான் தொடர்ச்சியாக ரிங் போய்கொண்டே இருந்ததே தவிர அவள் எடுக்கவில்லை என்றதும் தாமதிக்காது மறுநொடி அதிங்கனுக்கு அழைத்தான் அவன் மொழி தனியாக கோவில் சென்றிருப்பதை சொல்லவும் நோனோ அப்போ மொழிக்கு ஏதோ தவறா நடந்திருக்கு ஷிட் என்று கத்தியவன் அதிங்கனுக்கும் சில கட்டளைகள் பிறப்பித்தவாறு வேகமாக கோவில் நோக்கி காரை ஓட்டினான் அவள் சென்ற கோவிலை நோக்கி காரை புயல் போல ஓட்டிச் சென்றவனது கை அவனது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாது பதற தொடங்கியது மனமும் ஒரு நிலையில் இல்லை உடலும் ஒரு நிலையில் இல்லை என்றால் எப்படிதான் காரை ஓட்டுவது தான் செய்வது மகா முட்டாள்தனமான செயல் என்பதை அறிந்த பின்பும் மொழியின் முகத்தை மணக்கண்ணில் கொண்டு வந்தவன் 
ரேஸில் பங்கு பெறும் காரோட்டி போல தனது மனதில் நிமிடக்கணக்கை குறித்து வைத்தபடி காரினை செலுத்த தொடங்கியவன் அந்நேரத்திற்கு முன்பாகவே கோவில் சென்று சேர்ந்தான் காரை அரைகுறையாக சுவரில் மோதும்படி நிறுத்தியவன் எதை பற்றியும் சிந்திக்காது இறங்கி ஓடினான் அங்கிருந்தவர்களிடம் மொழியின் போட்டோவை காட்டி விசாரிக்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்த அநேகமானவர்களின் பதில் அவனுக்கு எதிர்மறையாகவே அமைந்து போனது அப்போ மொழி கோவிலுக்கே வரல நடுவுலதான் ஏதோ நடந்திருக்கு கடத்தினது யாரா இருக்கும் இந்த அதிபன் பொண்டாட்டிய தூக்குற அளவுக்கு யாருக்கு தைரியம் இருக்கு ச நான் என் மனசு சொல்றத கேட்டு கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருந்தா என் பேபியை இப்படி தொலைச்சிட்டு புலம்பிட்டு இருக்க மாட்டேன் யாரு யாரு என்று யோசித்தவனின் மூளைக்குள் சித்ராவின் முகம் வண்டாக குடைய அவள் சிறைக்கு செல்லும் போது அவனை பார்த்த பார்வையும் நினைவுக்கு வந்து மனதை நெருடியது இரண்டையும் பொருத்தி பார்த்தவன் ஒருவேளை நான் நினைச்சது மட்டும் சரியாயிருந்தா என்று சிந்தித்தவன் மறுநொடி போனை எடுக்க சரியாக அதே நேரம் அதிகன் கால் பண்ணினான் சொல்லுடா ஏதாவது நியூஸ் தெரிஞ்சுதா ஆமாண்டா நானும் எதுவும் கோவிலுக்கு வர வழியிலதான் இப்ப இருக்கும் நம்ம வீட்டிலிருந்து கொஞ்ச தூரம் தள்ளி மொழியோட போனு அர்ச்சனை தட்டு எல்லாம் செதறி போய் இருக்குடா எதுதான் பார்த்து என்கிட்ட சொன்னான் என்று பதற்றத்தில் சொல்லி முடிக்கவும் எது அதிங்கனிடம் இருந்து போனை வாங்கி இதுக்கு மேலேயும் லேட் பண்றது சரியில்ல அதி நாங்க கமிஷனரை பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கமா மொழிய தேடி போறோம் நீங்க இன்னொரு பக்கமா தேடுங்க என்று சொன்னாள் இல்ல அண்ணி எனக்கு ஒருத்தர் மேல சந்தேகமா இருக்கு நீங்க தேவையில்லாம அலைய வேண்டாம் இப்ப நம்ம வக்கீல் கிட்ட சொல்லி கைதிகளை உடனே பாக்குறதுக்கான லெட்டர் ஒன்ன ரெடி பண்ணி நான் சொல்ற இடத்துக்கு அதை இம்மிடியா கொண்டு வர சொல்லுங்க அது போதும் என்றவன் கமிஷனருக்கும் போன் பண்ணி விஷயத்தை கூறிவிட்டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டில் இருக்கும் தன் நண்பர்கள் சிலரையும் அழைத்து அவர்களுக்கான சில வேலைகளை கூறியவன் தன் பிரத்யேக காவல்காரர்களையும் விட்டு வைக்காது அவர்களுக்கும் சில உடனடி கட்டளைகளை பணித்துவிட்டு சித்ராவை காண துரித கதியில் சிறைச்சாலை நோக்கி சென்றான் அடித்த அடியில் உதடுகளும் கண்ணமும் வீங்கிய நிலையில் மயக்கத்தில் இருந்த மொழிக்கு சுய நினைவு வர மெதுவாக கண் திறந்து பார்த்தாள் அவளுக்கு ஒரு பக்க கண்ணம் சுளிர் என்று வலிக்க அதனை கையால் தடவியவாறு எழுந்து அமர்ந்தவளுக்கு வலது கால் பெருவிரலின் நகம் பியர்ந்து குருதி ஒழுக அது வேறு விண்ணு விண் என்று வலித்தது ஒருவாறு சமாளித்து எழுந்து நின்றவளுக்கோ உலகம் தட்டாமலை சுற்றுவது போல் தோன்ற சுவரில் சாய்ந்தபடி தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு நடந்ததை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு கூர்ந்தாள் கோவில் பக்கத்தில் தானே நடந்து செல்லலாம் என்று எண்ணி சென்றவள் வழி முழுதும் பராக் பார்த்து கொண்டே நடக்க அந்த குறுகிய சந்தில் ஆள் நடமாட்டம் வேறு அன்று குறைவாகவே இருந்தது அதே நேரம் உயர் ரக மாருதி கார் ஒன்று வேகமாக வந்து அவளது வழியில் மறித்தவாறு நிற்க அவள் மனதில் ஏனோ அந்த சூழ்நிலை ஒவ்வாத தன்மை ஒன்றை உருவாக்கியது பயந்து போய் சட்டென்று ஒரெட்டு பின் நகர்ந்தவள் தனது போனில் அதிபனுக்கு அழைப்பு விடுக்க போக அதற்குள் காரில் இருந்து இறங்கிய சிலர் அவளிடமிருந்து போனை பறித்து எரிந்தனர் அதன் பின் மொழியை வலுக்கட்டாயமாக வண்டியில் ஏற்ற முயல அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்கும் போராட்டத்தில் கையில் இருந்த அர்ச்சனை தட்டால் ஒருவனின் மண்டையை பிளந்தவள் ஓட முயல மற்றவன் அவளின் எதிர் தாக்குதலில் கோபம் கொண்டு தட்டை பறித்து எரிந்துவிட்டு தன் பலம் முழுதையும் கூட்டி மொழியை அறைந்தான் அந்த மெல்லிய பெண் அவளால் அதற்கு மேலும் தாக்கு பிடிக்க முடியுமா என்ன அந்த அடியின் தாக்கத்தில் விழுந்தவளின் கால் பெருவிரலும் அருகில் இருந்த கல்லில் அடிப்பட்டதன் விளைவாக அவள் நகம் கிழிந்து ரத்தம் கொட்டியது வலி தாங்க முடியாது புருவத்தை சுருக்கியவளுக்கு கண்ணில் அவளவனின் பிம்பம் தோன்ற அதி என்ற முனகலுடன் மயங்கிப் போனாள் நடந்ததை மீட்டி பார்த்தவள் தன் வயிற்றை நடுங்கும் விரல்களினால் வருடியவாறு பாப்பா அப்பா சீக்கிரமா நம்மள காப்பாத்த வருவாரு அவர் வர்ற வரைக்கும் என்ன நடந்தாலும் அத சமாளிக்க தேவையான தைரியத்தை நீதான் அம்மாவுக்கு கொடுக்கணும் அவர் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்காம முடிஞ்சவரை நாம இங்கிருந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் எந்த மடைய இப்படி பண்ணினானு தெரியலையே சரியான மென்டல் மண்டையனா இருப்பான் போல என்னோட புருஷனை பத்தி தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டீங்க சோ சேட் மிஸ்டர் கிட்னாப்பர் உங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் என்று எண்ணியவாறு தப்பிக்கும் மார்க்கம் தேடி அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தாள் அங்கு ஒரு கட்டில் மேஜை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அடே அடைச்சு வச்சதுதான் வச்சீங்க பிள்ளைக்கு பசிக்குமேன்னு ஏதாவது சாப்பிட வச்சிருக்கலாம்ல தடி தாண்டவராயன்கள் என்று திட்டி தீர்த்து விட்டு நொண்டியபடியே சென்று கட்டிலில் அமர்ந்தாள் அவளுக்கு உடல் வழி உயிர் போனது அதைவிட மனதில் மலையளவு பயம் இருந்தது ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி தன்னவன் தன்னை காப்பாற்ற வருவான் என்று எல்லை இல்லாத நம்பிக்கைதான் அவளின் இவ்வாறான அசட்டுத்தனமான செயல்களுக்கும் பயமற்ற நிலைக்கும் காரணம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் காதில் காலடி ஓசைகள் கேட்க அதி வரும் வரைக்கும் இவங்க கையில மாட்டிக்க கூடாதே என்று அவசரமாக எண்ணியவள் அவர்கள் முதலில் விட்டு சென்ற நிலையிலேயே மீண்டும் சென்று படுத்துக்கொண்டாள் அதிபன் சிறைச்சாலையில் சித்ராவை சந்திக்க கேட்டதும் எந்த விதமான மறுப்பும் இன்றி ஒரு திமிர் பார்வையுடன் தன்னை காண வந்தவளை கண்டதுமே 
அவனுக்கு இதுவரை நேரமும் இருந்த சிறிதளவு சந்தேகமும் இல்லாது போய் நூறு சதவிகிதம் மொழியின் கடத்தலுக்கும் சித்ராவுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருப்பது ஊர்ஜிதமாகிப் போனது அவளை கண்டதும் முக இருக நின்றவனை பார்த்து என்ன அதிபன் சார் என்னையெல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கீங்க அதிசயமா இருக்கே ஏற்கனவே வெளியில சரியான மழையா இப்போ இன்னும் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடப்போகுதே என்று நக்கலடிக்க அவன் அவளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தானே தவிர வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் கூறவில்லை ஓஹோ நீங்க ஜோக்க ரசிக்கிற மனநிலையில இல்ல போல பொண்டாட்டிய சாரி சாரி உயிருக்குயிரான காதல் மனைவிய காணலன்னா எப்படி சிரிப்பு வரும் பாவம்தான் சார் நீங்க ஆனா அதுக்கு எதுக்காக என்ன பக்கம் வந்திருக்கீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா நீங்க போக வேண்டிய ஒரே இடம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் சிறைச்சாலை இல்லையே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம போய் உங்க மனைவிய தேடி பிடிங்க இப்படி அசமந்தா இருந்தா மொழி ஒரு பொட்டலத்துலதான் உங்க கைக்கு கிடைப்பா என்று சொல்லவும் அதுவரை அவளின் பேச்சை பொறுத்து கொண்டு இருந்தவனால் அதற்கு மேலும் முடியாது போக ஏய் என்ற கத்தலுடன் அவள் அமர்ந்திருந்த கதிரைக்கு முன்னாக இருந்த மேஜையை ஓங்கி உதைத்தான் இது உனக்கு விழ வேண்டியது உன் மேல கை வைக்கிறது கூட அசிங்கம் அதனால நீ தப்பிச்ச பொன்னாடி நீ அவ ஊன் தங்கச்சி அதுவும் இல்லாம அவ இப்ப கர்ப்பமா வேற இருக்கா அவள போய் ஒழுங்கு மரியாதையா யார் இதுக்கு பின்னால இருக்காங்கன்னு நீயே சொல்லிடு இல்லன்னா இல்லன்னா என்ன சார் பண்ணுவீங்க உங்களால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது இப்ப சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்குங்க நான் தான் ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லி அவளை தூக்க சொன்னேன் நான் இங்க ஜெயில மனசு வெம்பி ஒவ்வொரு நாளும் நரக வாழ்க்கை வாழ்றேன் பட் நீங்க அதிகனுக்கு கல்யாணம் பண்ற அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கீங்க அத நினைச்சாலே எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் பத்திக்கிட்டு எரியுது அந்த எரிச்சல போக்கதான் இப்படி பண்ண வேண்டியதா போச்சு அன்னைக்கு நான் பார்த்த பார்வைக்கான அர்த்தம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமே எனக்கு அதிகன் மேல கூட கோபம் இருக்குதான் ஆனா ஊ மேல இருக்கிறது அதை விட பல மடங்கு வெறி என்னையே நீ ஏமாத்திட்டல்லன்ற வெறி என மூளை குழம்பியவள் போல் கத்தினாள் அதிபனும் ஒவ்வொரு மணி துளி கடக்கும் போது மனசு பதறுது ஆனா அத வெளிக்காட்டினா அது அவளுக்கு வெற்றியா அமைஞ்சிரும் இவ வாயில இருந்தே வர ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பா நமக்கு பயன் தரக்கூடியதா இருக்கும் சோ அவள் பேசி முடிக்கட்டும் அது வரைக்கும் பொறுமையா இருப்போம் என்று மனதில் எண்ணிய வண்ணம் தனக்காக ஒருபோதும் கடவுளை வேண்டாதவன் தனது மனைவிக்காக ஒரு வேண்டுதலை வைத்துவிட்டு சித்ராவை வெறித்து பார்த்தவாறே நின்றான் என்ன நீனு கூப்பிடுறேன்னு பாக்குறியா உனக்கு என்னடா மரியாதை இப்ப கூட உன் கண்ல இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரலையே அதுதாண்டா எனக்கு இன்னும் உறுத்துது சரி போகட்டும் இனி நீ வாழ்க்கை முழுசும் தனியா தானே இருக்க போற எப்படியும் அந்த வெள்ள வேட்டிக்காரன் உன் பொண்டாட்டிய போட்டு தள்ளிடுவான் இனி நீ கத்தினாலும் சரி கதறினாலும் சரி மொழி உனக்கு கிடைக்க மாட்டா ஹஹஹா என்று சிரித்தவளின் அகங்கார சிரிப்பு அதிபனின் உரத்த சிரிப்பில் தேய்ந்து மறைந்து போனது அதிபனும் கைத்தட்டி சிரித்தவன் எனக்கு தேவையானது கிடைச்சிருச்சு நீ பைத்திய மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இரு நீ எல்லாம் வாழ்றதுக்கே தகுதி இல்லாத ஜென்மம் எனக்கே இது இப்பதான் புரியுது நரகம்னு ஏதோ சொன்னியே அது உண்மையாவே எப்படி இருக்கும்னு இனிதான் நீ புரிஞ்சுப்ப வரட்டா கண்டிப்பா நானும் மொழி பேவியும் உனக்கு அதிங்கனோட திருமண அழைப்புதல காமிக்க வருவோம் அது வரைக்கும் நீ உன் வாழ்நாள எண்ணிக்கிட்டிரு ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல அப்படி நான் எதான் சொன்னேன் என்று மண்டை சூடாகி செல்லும் அவனையே முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சித்ரா வெளியில் வந்த அதிபன் வெள்ள வேட்டிக்காரனா அப்ப அது அந்த வீணா போன எம்எல்ஏ தானா என்று முகத்தில் கோபம் கொந்தளிக்க எண்ணியவன் அவனால மட்டும் என் மொழிக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்புறம் இருக்க அந்த மடையனுக்கு என்று திட்டிக்கொண்டே காரை எடுத்தவன் அந்த எம்எல்ஏவின் வலது கை போன்று செயற்படுபவனை அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் தன் ஆட்கள் மூலம் பிடித்து அவனை விசாரிக்கும் விதத்தில் விசாரணை செய்ததிலும் அந்த எம்எல்ஏ உடைய போன் நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்ததிலும் அவன் எங்கே இருக்கான் என்று புரிய தன் பின்னே போலீசை வர சொல்லிவிட்டு தன் அடியாட்களிடம் அந்த விசுவாசியை ஒப்படைத்துவிட்டு மொழியை தேடி வேங்கு என புறப்பட்டான் அங்கு மொழியை தேடி வந்த கடத்தல்காரர்கள் தாங்கள் விட்டுச் சென்ற நிலையிலேயே அவள் இருப்பதை கண்டு இன்னும் மயக்கம் தெளில போலடா பாஸ் வேற வந்துட்டே இருக்காரு இவள அவர் கையாலதான் கொல்லணுமா அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லிட்டாரு இல்லாட்டி இவ எனக்கு தட்டால அடிச்ச அடிக்கே நான் இவள ஆசை திர என் கையாலேயே சாவடிச்சிருப்பேன் சரி டென்ஷன் ஆகாதடா வா நம்ம வெளியில வெயிட் பண்ணலாம் என்று அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வெளியில் சென்றனர் அவர்கள் சென்றதும் மூச்சை இழுத்து விட்டபடி ஒற்றை கண்ணை மாத்திரமே திறந்து பார்த்த மொழி அடப்பாவீங்களா விட்டா இன்னைக்கே பால் ஊத்திடுவாங்க போல மாமா எங்க இருக்கீங்க சீக்கிரம் வந்துடுங்க பிளீஸ் எவனோ பாசுன்னு ஒருத்தன் வேற புதுசா வர்றானாமா எனக்கு இதுக்கு மேல தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு தோணல என்று புலம்பியபடி இருக்க கார் ஒன்று கிரீச் என்ற ஒலியுடன் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்க மறுபடியும் விட்ட நடிப்பை தொடர்ந்தாள் காரில் இருந்து இறங்கி வந்த எம்எல்ஏ 
எங்கடா அவ என்றதும் மறுபடியும் இவனா இது அந்த எம்எல்ஏவோட வாய்ஸ் ஆச்சே இந்த கொலகாரம் தான் என்னை கடத்தினானா என்று மொழி யோசித்தபடி இருக்க அவள் இருந்த அறையின் கதவு திறந்தது பாஸ் இவை இன்னுமே கண்ணு முழிக்கல ஓஹோ என்றவாறு அந்த அறையை ஒருமுறை தன் பார்வையால் அளந்தான் அந்த எம்எல்ஏ ஹம் என்று சற்று யோசித்தவன் அடியாட்களில் ஒருவனை அருகில் கூப்பிட்டு அவன் கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தான் அறிவு கெட்டவனுங்களா அவ எழுந்து நடக்காமலா அவக்கால இருந்த ரத்தம் எல்லா இடமும் பரவியிருக்கு ஒழுங்கா பாருங்கடா அவ நடிக்கிறா என்று மீண்டும் அவனை அறைய மொழியின் உடல் பயத்தில் வியர்த்து வடிந்து தூக்கி வாரி போட்டது இனியும் நடித்து பயனில்லை என புரிந்து கொண்டவள் அவர்களின் கை தன் மீது படுவதை விரும்பாது தானே முழித்தாள் பரவாயில்ல அதிபன் பொண்டாட்டி நல்லாவே நடிக்கிறீங்க உன்னால நான் எவ்வளவு அவமானப்பட்டேன் தெரியுமா உன்ன எங்கெல்லாமோ தேடி களைச்சி போய் இருக்கும் போது மறுபடியும் சித்ரா மூலம் கிடைச்ச பம்பர் பிரைஸ் தான் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு இப்போ உன் அழக மேலெல்லாம் ஆசை இல்லவே இல்ல உன்ன ஏன் கையால கொல்லணும்ன்ற ஆசைதான் மனசு பூரா நிறைஞ்சிருக்கு சோ உன் கற்புக்கு எதுவும் ஆகாது ஆனா உன் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்ல சரி ஏன் வெட்டி பேச்செல்லாம் பேசிக்கிட்டு என்று சலித்தவாறு கத்தியை எடுக்க மொழி உடனே தன் வயிற்றை பற்றியபடி அவனை பார்க்க ஓஹோ கர்ப்பமா வேற இருக்க போல அதுக்காக எல்லாம் உம் அதென்னவோ சொல்லுவாங்களே ஆஹ் ஆ மனிதாபிமானம் எல்லாம் என்கிட்ட எதிர்பார்க்காத என்றவன் பேசியபடியே அவளின் அருகில் வந்து அவள் விலகி ஓட கூட நேரம் அளிக்காது கத்தியை ஓங்கியவன் அவளின் பயந்த முகத்தை பார்த்தும் கருணை சிறிதும் இன்றி அவளது கையில் ஆழமாக கீறிவிட்டான் அவள் கையில் இருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வெளியேற ஏற்கனவே ரத்தம் வெளியானதில் பலவீனமாக இருந்தவள் மயக்க நிலைக்கு போகும் வேளை கண்ணை அரை வாயிலை நோக்கி திருப்ப அதிபரும் சரியாக உள்ளே வந்து சேர்ந்தான் பேபி என்ற கதறலுடன் அவளிடம் ஓடிவர நிலைத்த பார்வை ஒன்றை அவனை நோக்கி வீசிய அவளின் கரு விழிகள் இரண்டும் இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டது அவன் அவள் விழ முன் தாங்கி பிடித்து கிடத்தியவன் அவளின் கை காயத்திற்கு தன் ஷர்ட்டை கிழித்து கட்டு போட்டுவிட்டு அவளின் உணர்வற்ற நிலை கண்டு வந்த ஆத்திரத்தில் அனைவரையும் போட்டு புரட்டி எடுத்தான் அவனின் ஒவ்வொரு அடிக்கும் எமனை நேரில் கண்டவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் விழ எம்எல்ஏவை அவரின் உயிர் தவிர ஏனைய பாகங்கள் அனைத்தும் இயங்காது போகும் வண்ணம் அவரை பந்தாடி தீர்த்தான் அதற்குள் போலீசும் வந்துவிட அவர்களை ஒப்படைத்தவன் மொழியை தூக்கிக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விரைந்தான் அதிக ரத்தம் வெளியேறியதால் அவள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட ஒரு நாளில் நடந்த நிகழ்வுகளினால் ஓய்ந்து போனவன் வெளியில் உள்ள கதிரையில் தலை சாய்த்தபடி அமர்ந்தான் அதிகரித்த குருதி வெளியேற்றம் காரணமாக அவளுக்கு மட்டுமல்லாது குழந்தைக்கும் ஆபத்து என்று மருத்துவர்கள் கூறிச் செல்ல அவன் கண்களுக்குள் மொழியின் நிலைத்த பார்வை வந்து ஏதோ செய்தது தலை பிடித்துக் கொண்டு குனிர்ந்தமர்ந்திருந்தவனின் தோளில் ஒரு கை விழ நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அதிங்கனை கண்டதும் எழுந்து அவனை கட்டிக் கொண்டான் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிருக்கணும்டா தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ அவளுக்கு ஏதாச்சும் ஆனா நான் மட்டும் இருந்து என்ன செய்ய போறேன் நானும் அவ கூடவே போயிடுவேன் என்று தண்ணிலை இழந்து புலம்பியவனை தேற்றுவதற்குள் எதுவும் அதிங்கனும் ஒரு வழியாகி போயினர் அதிபனோ என்னோட வாழ்க்கையே சந்தோஷ கிருக்கல்கள் எதுவும் இல்லாத வெள்ளை காகிதமா இருக்கும் போது அத வண்ணமயமாக்க வந்தவள் நீதா மொழி திரும்பவும் என் வாழ்க்கைய சந்தோஷம் இல்லாம பண்ணிட்டு போயிடாத என்று தன்னவளை மனதோடு அழைத்து உரையாடியவன் வார்த்தைகள் அவளை சென்றடையுமா மறுநாள் நிச்சயதார்த்தம் என்று இருந்த நிலைமையில் மொழிக்கு இவ்வாறு ஆன பின்பு அதை நடத்த முடியாதல்லவா அதனால் எது தன் தந்தையிடம் சொல்லி அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் கேன்சல் பண்ணினாள் ஹாஸ்பிட்டலிலோ மொழியின் உடல்நிலையில் இதுவரைக்கும் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை என கூறப்பட்டு தொடர்ச்சியாக அவளுக்கு ரத்தம் செலுத்தப்பட்டு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்து கொண்டிருந்தது அதிபன் அவன் இருந்த இடத்தை விட்டு இம்மி அளவும் கூட நகராது அவள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த அரை வாசலிலே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கையை கட்டிக்கொண்டு ஒரு கற்சிலை போலவே அமர்ந்திருந்தவனது உள்ளம் மொழிக்காக ஓயாது துடி துடிப்பதும் இதய துடிப்பு ஒவ்வொரு நொடியும் ஏறிக்கொண்டு இருப்பதும் அவன் மட்டுமே உணர்ந்த விஷயங்கள் வெளியில் பாறை போல் இருந்தவனின் மனது உள்ளுக்குள் எரிமலை குழம்பாக கொதித்துக் கொண்டிருந்தது அதிங்கனும் எதுவும் அதிங்கனும் எதுவும் அதிபன் இடிந்து போயிருக்கும் நிலைக்கு வருத்தப்படுவதா இல்லை மொழியின் நிலை எண்ணி கவலை கொள்வதா இல்லை குடும்பத்தின் முதல் வாரிசு பிறக்கும் முன்பே படும் இன்னலை எண்ணி நொந்து போவதா போன்ற விடையறியா கேள்விகளை தமக்குள் சுமந்தபடி தவித்து போய் நின்றிருந்தனர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் கழிந்த பின்பு மொழியின் உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும் ஆபத்து கட்டத்தை தாண்டி தாய் சே இருவருமே நலமாக இருப்பதாகவும் டாக்டர்கள் கூறிய பின்னர்தான் அதிபன் அந்த இடத்தை விட்டே எழுந்தான் எழுந்தவன் நேராக அரைவாசலுக்கு சென்று கண்ணாடி தடுப்பு வழியே மருத்துவ உபகரணங்களுடன் மயங்கி கிடந்த தனது சரிபாதியை பார்த்தான் அவளை உள்ளே சென்று பார்க்க அவனுக்கு மாத்திரம் அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதும் 
அவள் கண்முழித்த பின்புதான் அவளை போய் பார்ப்பேன் என்று முடிவாக சொல்லிவிட்டான் அதிபன் மொழியை பற்றி தெரிந்த பின்பே அதிகன் நிம்மதி பெருமூச்சி ஒன்றை வெளியேற்றியபடி எதுவின் கைகளை ஒரு முறை இருக பற்றி விடுவித்தான் அவளும் அவன் மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் அவன் தோல் சாய்ந்து ஒன்னும் இல்ல பாவா இனி எல்லாமே சரியாகிடும் என்று அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் கூறினாள் அதன் பிறகும் மொழி கண்விழிக்க மேலும் அரை நாள் கடந்து போனது அவளை நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றியதும் தான் அதிபன் அவளை பார்க்க சென்றான் அவனை கண்டதும் மொழி சோர்வாக புன்னகைக்க அதிபனோ வைத்த கண் வாங்காது அவளை பார்த்தவாறு கதவிலே சாய்ந்து நின்றான் அந்த இடத்தில் இருந்தவாறே தலை முதல் கால் வரை அவளை ஆராய்ந்தவன் கண்கள் அவளது அடிப்பட்ட காலிலும் கையிலும் சில நிமிடங்கள் நிலைத்து விலக அவனை நோக்கிய மொழியின் உதடுகள் பிரிந்து எதுவோ கூறியதை கண்டவன் புருவம் சுருக்கி என்ன என்று கண்கள் மூலம் தூதுவிட அவன் பாணிலேயே அவனை அருகே வருமாறு அழைத்தாள் மொழி அதிபனும் அவளை நெருங்கி வந்து குனிந்தவன் காதை கூர்மையாக்கி அவள் உதடுகள் அருகே கொண்டு செல்ல அதில்ல அதி இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி நவரசங்களையும் ஒரே நேரத்துல முகத்துல காட்டினீங்களே அதுதான் பாராட்டலாமே என்று கூப்பிட்டேன் என கூறினாள் மொழி அதிபனுக்கு அவளின் குறும்பு பேச்சில் இதுவரை நேரமும் அவனை அழுத்திய மனபாரம் விலக குறுஞ்சிரிப்பு எழுந்தது அதன் விளைவாக மீசை துடித்தாலும் அதனை அடக்கிக் கொண்டு அவளை முறைத்து பார்த்தான் இப்ப எதுக்கு என்னை இப்படி பாசமா பாக்குறீங்க மாமா உன்னால என் உடம்புல ஒரு நாள்ல ஒரு கிலோ குறைஞ்சு போச்சுடி மனுஷனுக்கு இப்படியா பயம் காட்டுவ உயிரே போயிடுச்சு தெரியுமா உனக்கு ஆனா நீ எந்திரிச்சதும் என்ன கிண்டல் பண்ற கால கொடுமைடி இருக்கட்டும் இப்போ உன்னால கொஞ்சம் எந்திரிக்க முடியுமா உம் ஏ மாமா பெருசா ஒன்னும் இல்ல பேபி நீ எந்திரிச்சு என் கைக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் உக்காரு அப்போதான் நீ உயிரோட பாதுகாப்பா இருக்கிறன்றத என்னால நம்ப முடியும் என்ன பேச்சு மாமா இது நான் உங்க கூட இருந்து உங்களை இன்னும் நிறைய டார்ச்சர் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி உங்களை தனியா விட்டுட்டு போவேன் என்றவாறு அவன் விருப்பப்படியே அவனது தோளில் வாகாக தலை வைத்து படுத்தாள் அவனும் அவளின் உச்சன் தலையில் முத்தம் வைத்து அவளுக்கு வலிக்காமல் மென்மையாக அணைத்துக் கொண்டான் சற்று நேரம் இருவரும் அமைதியாக இருந்து ஒருவர் அருகாமையை மற்றவர் ரசித்தனர் மொழிபேபி அந்த எம்எல்ஏவையும் உன்னோட பிறந்த பாசமலரையும் பத்தி ரொம்ப சாதாரணமா எட போட்டதுனால வந்த பிரச்சனை தான் இதெல்லாம் விடுங்க மாமா முடிஞ்சதை பத்தி பேசி இனி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல இந்த நிமிஷம் நீங்களும் நானும் இருக்கிறது தான் நெஜம் அத மட்டும் நினைச்சு பாருங்க போதும் ஹம் சரிடி ரொம்ப வலிக்குதா பேபி இல்ல மாமா நீங்க இப்படியே என் பக்கத்துல இருந்தா எனக்கு வலிக்கவே வலிக்காது அது சரி சும்மா கடத்தினா கடத்தினான்னு சொல்றீங்களே அதுக்கு தொடக்க புள்ளி வச்சதே நீங்க தானே சார் என்னடி இது புது கதை சொல்ற மாமோய் இது புது கதை இல்ல ரொம்ப பழைய கதை யாரு என்ன கல்யாண ட்ரெஸ்ஸோட ஆரம்பத்துல கடத்தினதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ தொடங்கின இந்த கடத்தல் விவகாரம் பட் இன்னும் இது முடியல தொடர் கதையா போய்கிட்டே இருக்கு என்று கேலி பண்ணி சிரிக்க அவனும் பதில் சொல்ல முடியாது வாயை பிழந்து மொழியை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் என்ன மாமோய் பேச்சே வரலையா நீ எப்ப எங்கிருந்து இப்படியெல்லாம் பேச கத்துக்கிட்ட என்று செல்லமாக அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டினான் அவள் வருத்தப்படக்கூடாது என்று அவனும் அவன் வருத்தப்படக்கூடாது என்று அவளும் நடந்ததை பற்றி பேசாது அதை தவிர்த்து வேறு கதைகள் பேசி தம்மை தாமே தேற்றி கொண்டனர் இவர்கள் இருவரும் முறையாடி கொண்டிருக்க அதிங்கனும் எதுவும் மொழியை பார்க்கவென உள்ளே வந்தனர் சாரி மச்சா என்னாலதான் உங்க நிச்சயதார்த்தம் நின்றுச்சு ரெண்டு பேருமே என்ன மன்னிச்சிடுங்க சீச்சி மொழி என்ன பேச்சு இதெல்லாம் உண்மையாவே இந்த நிச்சயம் நின்னு போனதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என் எது டார்லிங்க லவ் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கிடைச்சிருக்கே அதுல எப்படியெல்லாம் வித்தியாசமா லவ் பண்ணலான்னு நானே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க வேற என்று சொல்ல அங்கு ஒரு மெல்லிய சிரிப்பலை பரவியது இப்படியே அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையையும் நால்வரும் இணைந்தே இலகுவாக வெற்றி கொண்டனர் நல்ல உள்ளங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தால் எத்தனை துயரங்கள் தடைகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டிவிட முடியும் என்பதற்கு நம்ம அதிபனும் அதிகனும் மற்ற அவர்களின் துணைவிகளுமே நல்ல சான்று அடுத்து வந்த பத்து நாட்களும் காயம் முற்றாக ஆறுவதற்காக மொழி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியதாகி போனது அதிபன் தன் மழலையை தாங்கும் மனையாளை இன்னொரு குழந்தையாகவே பாவித்து அன்பாக கவனித்துக் கொண்டான் அதற்கு உறுதுணையாக அதிகனும் எதுவும் இருந்தார்கள் மொழி வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த நாளில்தான் மறைந்து போன கலகலப்பு யாவும் மீண்டும் கிடைத்தது போல அனைவரும் உணர்ந்தனர் அவளின் கர்ப்ப நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவளை மிகவும் கவனமாக பார்த்து கொண்டனர் அவளை சுற்றி உள்ளவர்கள் அதிபனும் வீட்டில் அவளுக்காகவே ஒரு டாக்டர் பட்டாளத்தையே வரவழைத்தது மட்டுமல்லாது அவர்களை அங்கு தங்க வைத்துக் கொண்டான் என்ன பிஸி டைம் என்றாலும் மொழியை கவனித்துக் கொள்வதில் அதிபனுக்கு நிகர் அவனேதான் 
அதேபோல் மொழியும் அதிபனை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது அவனுடனேயே அவன் ஆபீஸிற்கும் சென்று வந்தாள் மறுபக்கம் அதிகன் தன் வாழ்க்கையா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு என அவனே எண்ணி பூரிப்படையும் அளவுக்கு எதுவுடன் இணைந்து காதல் பறவையாய் வானில் பறந்தான் அண்ணன் தம்பி இருவருமே வீட்டில் தத்தமது இணைகளுக்கு மட்டுமே அன்பானவர்கள் ஆனால் வெளியே தொழில் உலகில் இருவருமே கர்ஜிக்கும் சிங்கங்கள்தான் அவர்கள் இருவரும் இணைந்து தமது தந்தையின் பெயரை நிலைநாட்டும் வண்ணம் தொழில் துறையில் புது சகாப்தமே படைத்தனர் இப்படி தொழில் எதிரிகளுக்கே சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் அதிபன் தன் மனைவி மீது கை வைத்தவர்களை மட்டும் சும்மா விட்டு விடுவானா சித்ரா மற்றும் எம்எல்ஏ இருவருக்கும் தானே தனி நீதிமன்றம் அமைத்து தீர்ப்பெழுதியவன் அவர்கள் இருவரும் சிறையில் இருந்து வெளியே வராதபடி செய்தான் அதனுடன் குறுக்கு வழியில் ராஜ வாழ்க்கை வாழ ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு அங்குள்ள ஜெயில் அதிகாரிகளை வைத்து உழைப்பின் மகத்துவம் பற்றி தினமும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கிளாஸ் எடுத்தான் நாட்கள் வேகமாக நகர நின்று போன அதிங்கன் எது நந்தினி நிச்சயதார்த்தம் முன்பை விட வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அந்நிகழ்வின் போது எட்டாம் மாதம் நடைபெற ரெடியாக கஷ்டப்பட்ட மொழிக்கு புடவை மடிப்புகள் சரிப்படுத்துவது தொடக்கம் தலைவாரி பூ வைப்பது வரை அதிபனை அனைத்தும் செய்தான் தாய்மையின் பொழிவில் பௌர்ணமி நிலவு போல் ஜொலித்த தனது மனைவியை பார்த்து ரசித்தபடியே தானும் தயாராகி வந்தான் தன் அண்ணன் நிச்சய நிகழ்வை தன் தலைமையிலேயே சிறப்பாக கொண்டாடி முடித்தான் அதேபோல் மொழியின் வளைகாப்பினையும் ஊரே மெச்சும் வகையில் நடத்தினான் அந்த நிகழ்வில் அதிபனுக்கு ஓய்வு கொடுத்து அவனை மொழிப்பக்கத்தில் அமர வைத்த அதிங்கன் விழாவின் பொறுப்பை தான் ஏற்று தன் கண்மணியுடன் சேர்ந்து அதனை அழகுற நடத்தி முடித்தான் ஒருவரைக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்காது பாசம் காட்டும் அந்த அழகான சின்ன குருவி கூட்டில் புதிதாக குஞ்சு ஒன்று இணைந்து கொள்வதற்கான தருணமும் கைகூடி வந்தது மொழிக்கு நள்ளிரவு வேலையொன்றில் பிரசவ வழி வர அதற்காகவே தயார் நிலையில் இருந்த டாக்டர் குழுவின் உதவியுடனும் அதிபனின் அருகாமை கொடுத்த தைரியத்துடனும் அவள் அவனின் ஆண்வாரிசை பெற்றெடுத்தாள் அந்த குழந்தையின் அழுகை சத்தம் கேட்டதும் வெளியில் நின்ற அதிங்கனின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் சுரக்க எதுவின் கண்களும் மகிழ்ச்சியில் பணித்தது தனது முதலாவது வாரிசை கர்வத்துடனும் பெருமையுடனும் கையில் வாங்கியவனது உடல் ஒரு முறை சிலிர்த்தடங்கியது களைத்து போய் படுத்திருந்த மொழி அதிபனின் செய்கையை கண்டு அந்த நிலையிலும் முருவலித்தாள் அதிபன் தன் மகனை கொஞ்சியவாறே பேபி நம்ம லிட்டில் சாம்ப பாரு அப்படியே என்ன மாதிரியே இருக்கா என்று அவளின் மார்பில் குழந்தையை கிடத்தி நெற்றியில் முத்தம் பதித்தான் சற்று நேரம் கழித்து உள்ளே வந்த அதிங்கன் கையில் குழந்தை கொடுக்கப்பட அதை கையிலடுங்க வாங்கியவன் ஆசை தீர அந்த குழந்தையின் பூ உடலை வருடினான் பாப்பாவும் அவன் கையில் அழாது சமத்தாக இருக்க அதிங்கனிடம் இருந்து குழந்தையை வாங்கி எது கொஞ்சி தீர்த்துவிட்டு மொழியிடம் கொடுத்தவள் தன் போனை எடுத்து ஸ்மைல் பிளீஸ் என்றவாறு அனைவரையும் இணைத்து புகைப்படம் எடுத்தாள் அதில் அதிபன் நடுவில் இருக்க அவனின் ஒரு பக்கம் மொழி அமர்ந்திருக்க அவன் மனைவியையும் குழந்தையையும் அணைத்து பிடித்திருந்தான் அவனின் மறுபக்கம் அதிங்கனும் அவனுடன் இணைந்து எதுவும் நெருங்கி அமர்ந்திருக்க அது அழகிய செல்பியாக அமைந்து போனது இவர்களிற்கு நேர் பின்னாக நம்ம பேபிள் குபிட் இவர்களின் பெற்றோர் போட்டோ மீது கண்கள் மின்ன அமர்ந்திருக்க எதுவின் ஒற்றை கிளிக்கில் உருவான அந்த குடும்ப போட்டோவின் ஓரத்தில் குபிட்டும் இது இருந்த போட்டோ பிரேமும் பிரதியாக பதிந்து போனதுதான் ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயமாகி போனது அவர்களின் மகிழ்வுக்கு என்றுமே முடிவே இல்லை ஏறத்தாழ ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அதிபன் மற்றும் அதிகனது பெற்றோரின் நினைவு தினம் அன்று அதற்காக அவர்கள் அருகில் அமைந்துள்ள முதியோர் இல்லம் ஒன்றுக்கு செல்ல தயாராகினர் அதிபன் அறையில் குளித்துவிட்டு வர அவனது பேபி அதாங்க மொழி இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் வந்து ஆடை மாற்றிவிட்டு அவளின் தலையை வருடி மொழி பேபி எந்திரி நேர ஆச்சு என்று எழுப்ப அவள் உருண்டு வந்து அவனின் மடியில் படுத்தாள் அப்போது அவனது ஐந்து வயது மகன் என்னப்பா உங்க மொழி பேபி இன்னும் எந்திரிக்கலையா என்னோட தங்கச்சி பாப்பா ரெண்டு பேரும் எழுந்து அங்க எது மம்மி கிட்ட குட் கேர்ள்ஸா ரெடி ஆயிட்டாங்க ஆனாலும் இந்த மொழி மம்மிக்கு நீங்க ரொம்ப செல்லம் கொடுக்கறீங்க என்று பேச மொழி சட்டென எழுந்து தன் கணவனையே உரித்து வைத்தது போல பிரிந்திருக்கும் தனது அன்பு மகனை செல்லமாக முறைத்தவாறு அம்மா பாவம் இல்லையா கண்ணா இப்போ அம்மா வைத்துக்குள்ள இன்னொரு குட்டி பாப்பா வேற இருக்கு அதுதான் அம்மா டயர்ட்ல கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டேன் அதுக்கு போய் அம்மாவை இப்படியெல்லாம் பேசலாமா என்று குழந்தை போலவே முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்க அங்கு யார் பெரியவர் யார் சிறியவர் என்றே புரியாது போனது அவள் அப்படி சொன்னதும் தாமதமின்றி குட்டி பையன் ஓடி வந்து சாரிமா நீங்க எந்திரிச்சு ரெடியாகுங்க நான் அப்பாவா உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இங்கேயே விட்டுட்டு போய் நம்ம தங்கச்சி பாப்பாக்களை பார்த்துட்டு வரேன் என பெரிய மனுஷன் போல கூறி மொழியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு ஓடினான் 
மொழிக்கு அவனின் செய்கைகள் ஒவ்வொன்றும் சிரிப்பை வரவழைத்தது அதிபன் பார்வையாளராக இங்கு நடக்கும் அனைத்தையும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தானே தவிர இடையில் புகவில்லை அப்படி போனால் அவன் தலைதான் உருளும் என்று அவனுக்கு புரியாதா அனுபவம் மக்களே மொழியும் தனது ஆறு மாத வயிற்றினை பிடித்துக் கொண்டு எழுந்து நிலத்தில் கால் வைக்கும் முன்பாகவே அவளை தூக்கிக் கொண்டு சென்று குளியல் அறையில் விட்டவன் அவள் திரும்பி வந்து ரெடியாகும் வரை கூடவே இருந்தான் முதலாவது குழந்தைக்கு செய்தது போலவே அவள் புடவை மடிப்பை இப்போது முட்டி போட்டு நின்று சரி செய்தவனை கண்டு நெகிழ்ந்து போனவள் அவன் தலைகோதி முத்தமிட்டாள் வெளியிலதான் பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் ஆனா இங்க பாருங்க எனக்கு மடிப்பு பிடிச்சு விடுறீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தோணலையா மாமா எனக்கு புரியல பேபி அது தொழில் இது குடும்பம் உனக்கு நான் செய்யாம வேற யாரும் செய்வாங்க இப்பன்னு இல்ல உனக்கு இன்னும் பத்து குழந்தை பிறந்தாலும் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அம்மாடியோ ஏற்கனவே ஒரு பையன் பிறகு ட்வின்ஸ் பொண்ணுங்க இப்போ இன்னொரு பையன் போதும் இதுக்கு மேல தாங்காது நோ பேபி ட்வின்ஸ் பொண்ணுங்க மாதிரி ட்வின்ஸ் பசங்க வர வரைக்கும் உன்ன விடுறதா இல்ல அதுதான் அதிகனுக்கும் இருக்கே உங்கள மாதிரி ரெட்ட பசங்க அப்புறம் என்ன மாமா இது வேற கணக்கு பேபி உனக்கு புரியாது இன்னும் இத பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு கிளம்ப முடியாது என்று அவளை பார்த்து கண் சிமிட்டிக் கொண்டு முன் செல்ல அவளும் சிரித்தபடியே அவனின் பின் சென்றாள் அதிகன் அறையில் அண்ணனுக்கு சலைக்காத தம்பியாய் எது ரெடியாக தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தான் அவனால் பெரிய அளவு உதவிகள் செய்ய முடியாவிட்டாலும் எப்போதும் எது கூடவே இருக்க விரும்புவான் எதுவும் அவன் மனநிலை புரிந்து நடந்து கொள்வாள் அதிபன் மகன் பிறந்து இரண்டு வருடங்கள் கழித்து திருமணம் செய்தவனுக்கு ஒத்த இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தனர் மீண்டும் இப்போது எதுக்கு நான்கு மாதங்கள் எதுவோ இதோட குழந்தைகள் போதும் பாவா என்று சினிங்கினால் இரட்டை பொண்ணுங்க பெத்து கொடுடி அதோடு நிறுத்திக்கலாம் என்று சொல்லுவான் அவன் எப்படி இருந்தாலும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நான்கு பேருமே அப்பா அம்மாதான் அப்படிதான் அழைப்பார்கள் குட்டீஸ் எல்லோரும் அனைவரும் கிளம்பி அங்கு செல்ல அந்த இல்லத்தை நடத்தும் ராஜேஸ்வரி அம்மா இவர்களுக்காக வாசலிலே புன்னகை முகமாய் காத்திருந்தார் என்னது ராஜேஸ்வரி அம்மாவா என்று வாயை பிளக்க கூடாது ஜெயில் தண்டனை காலம் முடிந்து வந்தவரை அதிபன் தங்களோடு வந்து தங்குமாறு பலமுறை அழைத்தும் அவர் மறுத்துவிட அவருக்காக அவன் உருவாக்கியதுதான் அந்த அசோக் பேகம் முதியோர் இல்லம் அவரை அந்த இடத்தின் பொறுப்பாளராக நியமித்தான் அவரும் அதன் பின் தான் வாழ்க்கையின் தாத்பரியத்தை முழுமையாக உணர்ந்து குணத்தில் உயர்ந்த பெண்மணியாக இன்று வரை வலம் வருகிறார் இப்போதும் வந்தவர்களை இன் முகத்துடன் வரவேற்று அவர்களுக்கான மரியாதைகளை செய்தவர் அவர்களுடன் இணைந்து அந்த நாளை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினார் குழந்தையோடு குழந்தையாக அவரும் விளையாடுவதை கண்டு அனைவரும் அவரை மெய்மறந்து பார்த்து ரசித்தனர் இப்படியே அவர்களது மகிழ்ச்சி நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே இருந்ததே தவிர குறையவில்லை ஒரு பெண்ணால் அந்த குடும்பம் இழந்த மன மகிழ்ச்சி வேறு இரு அன்பான பெண்கள் மூலம் பல மடங்காக திரும்ப கிடைத்தது அவர்களின் இந்த சந்தோஷம் இன்னும் பல்கி பெருக நாமும் குட்டியா வாழ்த்து சொல்லிட்டு கிளம்புவோமா